আসসালামু আলাইকুম ভাইয়ারা আশা করি সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো এবং আমাদের সাথেই আছো বন্ধু বাসারা সাথে আছো সো তোমাদের সামনে আবারো আরেকটি মজার ক্লাস নিয়ে হাজির হলাম আমি তোমাদের প্রিয় ইয়াসিন ভাইয়া সো সবাই দ্রুত ক্লাসটিতে জয়েন করে ফেলো এবং নিজ নিজ টাইমলাইনে কষ্ট করে ক্লাসটি শেয়ার করে দাও কারণ আপনি যেটা বুঝেন না সেটা নিয়ে কথা বলেন না এত মূর্খ মানুষ হলে তো হবে না আপনি ক্লাস নাইন টেনে যখন পড়েন নাইন টেনে আলোর একটা চ্যাপ্টার ছিল মনে আছে ওইখানে আলোর প্রকৃতি শেখানো হইতো লুমেন ওইখানে যে ঘনকোন নামক একটা ওয়ার্ড ছিল সেটা কি ভুলে গেছেন আপনি ঘনকোনের একক কি বলেন তাও তো পারবেন না স্টেডিয়ান স্টেডিয়ান এটাও পারে না ঘনকোনের একক নাকি কি হোক সো যাই হোক অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করই সে ভাবছে কি ম্যাথের এটা আসি দেখে এটা কনিক্স আসি দেখে সে ভাবছে এটার ঘনকোন লিখছে আচ্ছা যাই হোক সে বুঝেনি সো তোমরা যেহেতু বুঝবা তোমরা যেহেতু সম্পূর্ণ ক্লাসটা আমার সাথে থাকবা সো তোমাদের কাজ হচ্ছে পুরো ক্লাসটা মাথা ঠান্ডা রেখে করা আর এই কারণে সবার আগে যেটা করতে হবে আগে আমাদের নিজ নিজ টাইমলাইনে শেয়ার করে দিতে হবে বন্ধুদেরকে মেনশন করে দিতে হবে কারণ আমরা ক্লাস শুরুর প্রথমেই তাদেরকে ডাকবো এরপর পুরো ক্লাসে মগ্ন হয়ে যাবো বিধায় পুরো ক্লাসে তাদের ডাকার টাইম নেই সো দ্রুত এই কাজটা করে ফেলি আমরা এটা নিয়ে বেশি কথা বলবো না সো সবার কাজ হচ্ছে খুব দ্রুত বন্ধুদেরকে মেনশন করে দেওয়া এবং নিজ নিজ টাইমলাইনে শেয়ার করে দেওয়া আর আমি এই ফাঁকে দেখে নেই আমাদের সাথে কে কে জয়েন করেছে সো আমাদের সাথে কিন্তু আমাদের আমার সাথে কিন্তু অনেকের পরিচয় হয়ে গিয়েছে অনেকে বিগত ক্লাসগুলোতে ছিল সো এখন কিন্তু ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টকেই চিনি আমি যেমন লাস্ট ক্লাসে আমার আমার ক্লাসে চোদ্দোশো স্টুডেন্ট ছিল শুরুতে সো এই চোদ্দোশো জনের মধ্যে চোদ্দোশো জনকে নাম হোক বলতে গেলে আলী ইয়ার জং হইছে হইছে তো তার যাই হোক এরকম বহু স্টুডেন্ট আছে যার সাথে আমার কানেকশন হয়ে গেছে যার সাথে রেগুলার কথাবার্তা হয় সো দেখতে চাই তারা কারা তারা তারা সো এই তোমাদের উপস্থিতি এত কম কেন আমি বুঝলাম না প্রতিটা ক্লাস এত ডেডিকেশন দিয়ে নেওয়া হয় প্রতিটা ক্লাসে একটি ফুল চ্যাপ্টার কমপ্লিট করা হয় যেমন প্রথম ক্লাসে আমি কষ্ট করে হলেও নিউটনিয়ান বলবিদা কমপ্লিট করে দিয়েছিলাম শর্ট সিলেবাসে যতটুকু ছিল দ্বিতীয় ক্লাসে এ আর ভাইয়া কষ্ট করে তার রেকর্ড ভাঙা একটা ক্লাস নিয়েছিল সাত ঘন্টার তৃতীয় ক্লাসে কাব্য ভাইয়া পুরো লিমিট সম্পূর্ণ লিমিট শেষ করে দিয়েছিল এবং আজকে চতুর্থ ক্লাসে আবার আমি আসলাম কনিক্স শেষ করাতে কিন্তু তোমাদের উপস্থিতি এত কম যা আমাকে হতাশ করে দিচ্ছে ভাইয়ারা আমাদের এত ডেডিকেটেড ক্লাসগুলোতে তোমাদের উপস্থিতি যখন এত কম দেখা যায় তখন আসলেই আর ডেডিকেশন দিতে মন চায় না পুরো আইসি উইকটা কিন্তু তোমাদের জন্য সাজিয়েছি এক্সাম ক্লাস রেজাল্ট এক্সাম ক্লাস রেজাল্টের মাধ্যমে বলতে গেলে আমরা বাথরুমে যাওয়ারও টাইম পাই না এই আইসি উইকগুলোতে যেমন লাস্ট আইসি উইক গেল এ আইসি উইক বাট আমাদের এত ডেডিকেশন থাকা সত্ত্বেও তোমাদের উপস্থিতি ডে বাই ডে কেন ডিক্রিজ হয় এর এর আসলে মূল ভালো ব্যাখ্যা আমি এখনও খুঁজে পাই না বাট উপস্থিতি বাড়াতে হবে ওকে সবাইকে মেনশন করে দাও দ্রুত ওদেরকে মনে করেন অফলাইনে হলে অফলাইন যদি হইতো না যে প্রথম দিন ওয়ান পয়েন্ট ফোরকে দ্বিতীয় দিন ওয়ানকে হয়ে গেছে পরের দিন যখন এই চারশো স্টুডেন্ট আসতো প্রত্যেকটারে ব্যাত্রাঘাত করে একদম খবর আসিল অফলাইন হলে এটা করব আমরা অফলাইনে যখন করব প্রতিটা স্টুডেন্ট ব্যাত্রাঘাত না করলো প্রতিদিন প্রতিটা স্টুডেন্টের কৈফিয়ত নিব যে তুমি কেন আসো নাই এটা কৈফিয়ত দিতেই হবে ওকে কারণ আমরা বিশ্বাস করি ক্লাসে আচ্ছা না ওরা আসতে থাকুক আমি শুরু করছি ওকে ফার্স্ট অফ অল আমরা কোনিক্সে বিভিন্ন চ্যাপ্টার আছে পরাবৃত্ত অধিবৃত্ত উপবৃত্ত এগুলো সবই পড়ব তার আগে তোমাদেরকে একটু বলে রাখি আগামীকাল মানে পঁচিশ তারিখ আমাদের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত কোর্স টার্গেট এ প্লাসের যাত্রা শুরু হতে যাচ্ছে টার্গেট এ প্লাসের মূল লক্ষ্য ছিল তোমাদেরকে এইচএসসিতে এ প্লাস অর্জনের মাধ্যমে যেন তুমি বিভিন্ন তোমার স্বপ্নের পাবলিক ভার্সিটিগুলোর ফর্ম টানতে পারো সেটাই হচ্ছে আমাদের মূল লক্ষ্য ফর্ম টানার কথা কেন বলছি কারণ আমরা দেখতে পেয়েছি এবার যে এইচএসসিতে এ প্লাস না থাকার কারণে অনেকেই তার কাঙ্ক্ষিত ইউনিভার্সিটিতে ফর্মই টানতে পারে না ভর্তি পরীক্ষা তো দূরের কথা সো ভর্তি পরীক্ষায় আমি যদি আমার স্বপ্নের ভার্সিটিতে পড়তে চাই তাহলে সর্বপ্রথম শর্ত হচ্ছে এইচএসসিতে জিপিএ ফাইভ পেতেই হবে এরপর বাকি কিছু দুনিয়ার তুমি ইঞ্জিনিয়ারিং প্রশ্ন ব্যাংক সলভ করে উড়ায় ফেলছো বুয়েটে পড়ার স্বপ্ন দেখা তুমি বুয়েটে প্রশ্ন সলভ করে উড়িয়ে ফেলছো বাট তুমি এইচএসসিতে এ প্লাস পাইলা না তাহলে কি তুমি বুয়েটে এক্সাম দিতে পারবা পারবা না সো এখন আমাদের মূল লক্ষ্যটা কি এই আগামী যে দু তিন মাস আছে দু তিন মাসের মূল লক্ষ্য সেট করতে হবে জিপিএ ফাইভ অর্জন করতে হবে আর এই জিপিএ ফাইভ যেন তুমি অর্জন করতে পারো এই জন্য সুনির্দিষ্ট এবং সুনিয়ন্ত্রিত গাইডলাইনের মাধ্যমে আমরা তৈরি করেছি আমাদের টার্গেট এ প্লাস কোর্সটি যার ব্র্যান্ডিং তোমরা এতদিন ধরে দেখে এসেছ আর
সো সেই টার্গেট এ প্লাস এর এ প্লাস কোর্সের ওরিয়েন্টেশন হচ্ছে আগামী কাল আগামী কাল থেকে আমরা তোমাদের স্বপ্ন পূরণের পথ চলাই আমরা সবাই মিলে পথ চলবো তোমাদের হাত ধরে তোমাদেরকে নিয়ে যাব জিবিএ ফাইভ এর দ্বার প্রান্তে জিবিএ ফাইভ জিনিসটা ছোট মনে হলো কিন্তু ছোট নয় কারণ যারা পায় না সে বোঝে জিপিএ ফাইভ এর মর্মটা কি যে পায় সে ভাবে কি এটা তো সবাই পায় বাট যারা পায় না তারা কিন্তু এবার গুচ্ছতে এক্সাম দিতে পারে নাই তারা কিন্তু আন্দোলন করতেছে ভাইয়া জিপিএ ফাইভ না আর একটু কম মানে ফোর পয়েন্ট ফাইভ বা মানে মোট কথা জিপিএ ফাইভ পেতে হবে এটা হচ্ছে কথা তাহলে তুমি তোমার সব জায়গায় পরীক্ষা দিতে পারবা সো জিপিএ ফাইভকে লক্ষ্য রেখে আমরা টার্গেট প্লাসে যাত্রা শুরু করছি সো সেই যাত্রায় সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আগামীকাল অরিয়েন্টেশন অলরেডি কিন্তু আমরা ভর্তি নেওয়া শুরু করেছি সো ভর্তি কিন্তু শেষের দিকে প্রায় সো আমাদের সামনে কাবু ভাই মানে হচ্ছে বিনা দাওয়াতে চলে আসছে কিছু বলবেন ঘন ঘন হচ্ছে ফিজিক্স এর একটা টার্ম ঘন ঘন হচ্ছে ফিজিক্স এর একটা টার্ম সো টার্গেট এ প্লাস করছে যারা যারা এখনো এনরোল করেনি এনরোল করে ফেলো কারণ পাঁচশো পঞ্চান্ন জন পর্যন্ত কিন্তু আমরা টি শার্ট এবং তিনটি স্পেশাল কনসেপ্ট বুক দিব বাট পাঁচশো পঞ্চান্ন জনের পরে যারা ভর্তি হবে তারা এই ম্যাটেরিয়ালসগুলো পাবে না অলরেডি কিন্তু এয়ার ভাই পোস্ট করে দিয়েছেন অলরেডি মনে হয় একশো সিটের মতো ফাঁকা আছে পাঁচশো পঞ্চান্ন জন হতে সো দ্রুত যারা ভর্তি হয়নি তারা আগামীকালের মধ্যে ভর্তি হয়ে যাও আর আমাদের কিন্তু এখনই তোমাদের ম্যাথ ক্লাস শুরু হয়ে যাবে এবং তোমাদের ম্যাথ ক্লাস নেবে তোমাদের শুরু হয়ে যাবে তোমাদের ইয়াসিন ভাই এখানে আসলে একটু ধরে থাক আমাদের সিনিয়র তোমাদের ইয়াসিন ভাই এখানে আসলে একটু ভাব নিতে আসছে যে সে সবই পারে আসলে কিছু পায় না তা তোমার ভিডিওর মধ্যে লক্ষ্য করে আপনি বুঝেন নাই কেন এটা হচ্ছে আমি ইন্টার সাইডের কোনিক্স অনেক জোশ ভাবে পারতাম সো আজকে আরো জোশ ভাবে শিখবো কারণ শুভভাবে শিখাবে শুভভাবে কিন্তু গত সাত দিন ধরে এই কোনিক্স ক্লাসটা গুছিয়েছেন এমনভাবে গুছিয়েছেন যে কোনিক্স থেকে আজকে যা যা পড়াবেন এর বাইরে ইনশাল্লাহ এইচএসিতে কিচ্ছু আসবে না মানে এর বাইরে আসবে না সো ভাইয়ারা আজকের ক্লাসটি মনোযোগী থাকলে আশা করি সেকেন্ড পার্টে কোনিক্স থেকে আমার জন্য তুমি কি রেখেছো তোমরা কি রেখেছো আমার এক ফ্রেন্ড এর লেখা হচ্ছে মেকানিক্যালের সবচেয়ে সর্বোচ্চ আমরা <laughs> কেমন লেগেছে আমার 
সাত ঘন্টার ক্লাসে কোন মোমেন্টটা তোমার মাথায় আসছে এই মুহূর্তে আমাদের জন্য অনেক স্পেশাল ছিল কারণ আমরা নিজেরাও প্রাউড ফিল করছি যে বাংলাদেশ আমি নিজে লাস্টে এসে চার্জার লাগাই দিয়ে গেছি ওকে আমরা নিজেরাও প্রাউড ফিল করি যে বাংলাদেশে সর্ব দীর্ঘ অনলাইন ক্লাস কিন্তু আমাদের বন্দিবাসালা থেকেই হয়েছিল সো থ্যাংক ইউ বাবু আমি পরবর্তী ফোন কল নিতে চাই ফোন কল দিয়ে সবাই আইসিউ উইক তোমার কেমন লেগেছে তার অনুভূতিটা জানাবে এবং আইসিউ উইকের যে কোনো একটি ক্লাসের কোন মোমেন্টটা সবচেয়ে তোমার এই মুহূর্তে মনে পড়ছে সেটা আমাকে জানাবে হ্যালো ভাইয়া আসসালাম আলাইকুম হ্যালো ভাইয়া ভালো আছেন জি ভাইয়া ভালো আছি আইসিউ উইকে সবগুলো ক্লাস করেছো জি ভাইয়া করেছি তো সো চোখ বুঝলে কোন মোমেন্টটা তোমার সবচেয়ে মনে পড়ছে এরপর আমি জানতে চাই তোমরা ফোন দিয়ে জানাও কোন আইসিউ উইকের কোন মোমেন্টটা তোমার এখনো মনে আছে সবচেয়ে বেশি মনে থাকবে ওয়ালাইকুম সালাম তুমি তোমার স্মৃতিময় মোমেন্টটা জানিয়ে দাও আইসিউ উইকের সাথে আমি কাপু ভাই আমি শুভ ভাই বলতেছি ভাইয়া বলো কোন মোমেন্টে তোমার মনে পড়ছে তুমি খুব দ্রুত বলে দাও থ্যাংক ইউ সবচেয়ে বেশি মনে পড়ছে পরবর্তী <laughs> 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 
शेष कराते आधुनिक पदार्थ विज्ञान और भौत आलोक विज्ञान जो तुम्हारा चेहले एयर भैया तुम्हारे कांखित चाप शेष कर अंतरिकरण शेष कर जरा <laughs> मन पड़े क्लस <laughs> 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 टेक्ट <laughs> 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 टार्गेट ए प्लस हेल्प लाइन नम्बर सो आगामीकाल टार्गेट ए प्लस कोर्स सो से ओरियंटेशन आगे तुम तुम्हार बंधुरा सह कोर्से जयन करते तुम्हारे यासिन भैया एन कनिक्सर क्लस कंटिन्यू कर सो मूलत कनिक्स अनेक बस ये कारण कनिक्सर क्लस करा कारण हमें चाहना तुम्हारा मैं एम बस जे बस जो अत परमाण बेसिक दिए नीते पर सो एन चाहब जो हमारे एक मैं कम कम पारे कनिक्स एम एक जन के डेके सो शुभ भाई आसें आपने कनिक्सा पढ़ा दिए जान आसते एम भाव पढ़ा जैसे बोलान सब बोझे ओके ओके ठीक है बस तो विदाय निचि तुम्हारे सामने देखे और थैंक यू फॉर यू
আসসালামু আলাইকুম সবাইকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের ক্লাসে তোমরা অলরেডি তোমাদের ভাইয়েরা তোমাদেরকে স্বাগত জানিয়ে ফেলছে তো তোমাদের আইসি উইকের একেবারে দেখতে দেখতে একেবারে সর্বশেষ দিনে হচ্ছে চলে আসলো তো অলরেডি হচ্ছে তোমার তোমরা ছয় দিন হচ্ছে ক্লাস করেছো এর মাঝে অনেক স্মৃতি তোমাদের মাঝে আছে যে স্মৃতিগুলো হচ্ছে তোমরা অনেকে মাত্র শেয়ার করলা এবং আজকে লাস্ট দিনে হয়তো বা আরও কিছু স্মৃতি জন্মাবে এভাবেই হচ্ছে আমাদের তোমাদের সাথে আমাদের যে বন্দি পাশাল যে কমিউনিকেশন যে এই যে যোগাযোগ যা এই যে সম্পর্ক এই সম্পর্কটা বজায় রাখবে এবং তোমাদের এই যে ইন্টারেকশন এই ইন্টারেকশনের মাধ্যমেই কিন্তু আমাদের যে এই সম্পর্ক এই সম্পর্কটা কিন্তু আবার আগামীতেও গড়াবে তোমরা যদি চাও তাহলে এরকম আয়োজন কিন্তু খুব শীঘ্রই আবার চলে আসবে এবং তোমাদের রেসপন্সের উপর ভিত্তি করে কিন্তু এর এই ক্লাসগুলো আসবে এবং তোমরা দেখেছ যে তোমরা আমাদের এই গত এক সপ্তাহের ক্লাসগুলো কত দীর্ঘ সময় ধরে ছিল ইতিমধ্যে একটা রেকর্ড হয়ে গেছে সাত ঘন্টার একটা ক্লাস হয়ে গেছে এবং এটা পুরোপুরি তোমাদের ক্রেডিট কারণ তোমরা হচ্ছে আমাদের যে একটা জ্বালানির মতো কাজ করো তোমরা জ্বালানি দিয়েছো তোমরা ক্লাস করেছো এই জন্য আমরা ক্লাস করেছি সো তোমাদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তোমরা যদি থাকো তাহলে কিন্তু আমরা তোমরা যদি ইন্টারেকশন করো তাহলে কিন্তু আমরা এই ক্লাসগুলো নিয়ে আমরা হচ্ছে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি তাহলে আজকে আমাদের যে ক্লাস সেটা হচ্ছে মূলত কোনিক্সের ওপর তোমরা জানো যে দ্বিতীয় পত্রের তোমাদের উচ্চতর ভূমি দ্বিতীয় পত্রের কোনিক্স এই চ্যাপ্টারটা সব সিলেবাসে আসে এবং এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা চ্যাপ্টার এটা আমাদের জ্যামিতির একটা অংশ বিজনেতের অংশ না জ্যামিতির একটা অংশ সো এই কোনিক্স থেকে অবশ্যই অবশ্যই প্রশ্নে আসবে ইভেন এই কোনিক্স থেকে তোমাদের এইচএসিতে না তোমাদের অ্যাডমিশন টেস্টেও কিন্তু এখান থেকে প্রশ্ন আসে সো আমরা আজকে এরকমভাবে করব যেন আমাদের কোনিক্স এই শব্দটা থেকে আমাদের আর কোনো কখনো যেন ভয় না ভয় না কাজ করে এবং প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কিন্তু আমাদের ক্লাসগুলো করতে হবে আচ্ছা এখন হচ্ছে আমাদের এই ক্লাসে আমরা হচ্ছে আজকে কী কী করবো ও আচ্ছা 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 তোমরা এখন কল দিব না আমরা হচ্ছে কিছুটা পড়াশোনা করে তারপরে আবার পরবর্তীতে তোমাদের সাথে কথা বলার আমাদের সুযোগ হবে ওটা পরবর্তীতে আমি আবার নাম্বার লিখবো তখন আপাতত কোনো কল দিব না ওকে আচ্ছা আমাদের আজকে আমরা কি কি দেখব সেটা হচ্ছে আমাদের কোনিক্সের একেবারে বেসিক থেকে বিস্তারিত আলোচনা করব যতগুলো টপিক আছে সবগুলো টপিক সবগুলো টপিক হয়তো বা এখানে জায়গা হবে না এই জন্য আমি এখানে লিখে নাই তো প্রত্যেকটা টপিক শুরু করার আগে আমি টপিকের নামটা লিখে দিব আচ্ছা তো একেবারে বেসিক আলোচনা থেকে শুরু হবে আমরা কোশ্চেন ব্যাংক সলভ করব এখানে বিভিন্ন বোর্ডে আসা প্রশ্ন থাকবে ইভেন বিভিন্ন ভার্সিটিতে আসা প্রশ্নগুলো হচ্ছে এখানে থাকবে আর আর কি কি থাকবে আমি সবগুলো কিন্তু আলোচনা করে দিয়েছি তোমাদের বিভিন্ন ধরনের কুইজ থাকবে আমি যে টাইপ একটা টাইপ পড়াবো এই টাইপের থেকে তোমরা হচ্ছে আমি একেবারে শেষে একটা কোশ্চেন রাখবো এবং সেই কোশ্চেনের অ্যান্সার তোমরা দিবা এবং যারা এই কোশ্চেনের অ্যান্সার দিতে পারবে তাদের জন্য কিন্তু আমাদের যে টার্গেট এ প্লাস কোর্স তোমরা এখানে ম্যাক্সিমামই আমি জানি যে এইচএসি একুশ ব্যাচের এবং এইচএসি বাইশ ব্যাচেরও অনেক আসো তো তাদের টার্গেট এ প্লাস কোর্সে কিন্তু একটা ছাড়ের ব্যবস্থা আমি করে দিবো এবং সেটা একেবারে শেষে অ্যানাউন্সমেন্ট করে দিবো ওকে এবং সর্বশেষ যেটা সেটা হচ্ছে আজকে ক্লাসটা এখন যারা করতেস এখন হচ্ছে করতেস তোমরা সাড়ে চারশোর মতো স্টুডেন্ট হ্যাঁ কিন্তু তোমাদের প্রেজেন্ট আরও অনেক থাকা উচিত ছিল কারণ তোমাদের জন্য কিন্তু এই ক্লাসগুলো তো এই মুহুর্তে যারা আসো ক্লাস করতেস সবাই হচ্ছে ক্লাসটা শেয়ার করে দেবা এবং ক্লাসটা শেয়ার করে তোমরা এই কোনিক্স যে ক্লাসটা আছে সম্পূর্ণ ক্লাসের যে পিডিএফটা আমি ক্লাস শেষেই কিন্তু তোমাদেরকে দিয়ে দিব সো যারা যারা যাদের হচ্ছে এই পুরো ক্লাসের পিডিএফটা দরকার আছে এখানে প্রায় সিক্সটি প্লাস প্রবলেম আছে হ্যাঁ প্রত্যেকটা প্রবলেম একেবারে হ্যান্ড নোট আকারে আছে এবং সেই প্রবলেমগুলো কিন্তু সেই নোটটা কিন্তু আমি তোমাদেরকে দিয়ে দিব সো তোমাদের যেটা করতে হবে এখনই হচ্ছে এই আজকে ক্লাসটা শেয়ার করে দিতে হবে অনেকে এখনও কল দিচ্ছে আচ্ছা আমি একটু তোমাদের একটু কমেন্টগুলো একটু নিয়ে নিই কারা কারা ক্লাস করতেস আচ্ছা তোমরা সবাই সবাই এখন একটু প্রমিস করবা যে ভাইয়া প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ক্লাস করব আচ্ছা ক্লাসটা কত দূর হবে কত ঘন্টা হবে এটা আমি যাই না এখন বলতেছি আমি এখনও শিওর না যে এই কত সময় ধরে হবে কিন্তু তোমাদের উপর নির্ভর করে যে এটা আমি কত সময় ধরে টানবো তোমরা প্রমিস করে ফেলো যে ভাইয়া প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ক্লাসটা করব আচ্ছা আসসালাম আলাইকুম ভাইয়া ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া কেমন আছে আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি মুমতাহিনা নাসিন লেখছে আমি রফিকুল ইসলাম প্রমিস করছে আচ্ছা মিথিলা লেখছে আমি আসি প্রীতি প্রিয়া দত্ত লেখছে থাকবো ভাইয়া তন্ময় লেখছে আমি আসি আচ্ছা ভাই কালকে ওরিয়েন্টেশন ক্লাস কখন হবে আমরা পোস্ট করে জানিয়ে দিব আচ্ছা আর আজকে ক্লাসের এক্সামটা আগামীকাল হবে সবাই একটু প্রমিস করে ফেলো যে ভাইয়া তোমরা আজকে
আতিফ লেখছে শেষ থাকবো শেষ পর্যন্ত খালেদা লেখছে শেষ পর্যন্ত থাকবো ভাইয়া ফুলটা ক্লাস করবো ইনশাল্লাহ জাহাঙ্গীর লেখছে তারপরে শাড়িয়ার ফরিদুল লেখছে থাকবো ভাইয়া আলি আর আলি আর জং লেখছে আমি আসি ভাইয়া আর থাকবো ইনশাল্লাহ ওকে ফুল ক্লাসে থাকবো প্রমিস ওকে তোমরা যে কয়জন আসো তোমরা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত থাকবো আমাদের ক্লাসটা তিন চার পাঁচ ঘন্টা হয়ে যেতে পারে এটা পুরোপুরি তোমাদের উপর নির্ভর করে ওকে একটু কমান ঠিক আছে তাহলে আমরা আমাদের আজকে টপিকটা শুরু করতে যাচ্ছি তো আমরা হচ্ছে প্রথমে যেটা দেখব একবার প্রথম যে টপিক সেটা হচ্ছে কোন থেকে কনিক্স দেখো এই যে কনিক্স এই শব্দটা আসছে হচ্ছে একটা কোন থেকে এখন কোন কি কোন হচ্ছে একটা শেপ তোমরা সবাই হচ্ছে যখন একটা আইসক্রিম খাওয়া হচ্ছে কোন আইসক্রিম অথবা বার্থডেতে মাথার ভিতরে যে টুপিটা পরে ওটা হচ্ছে একটা কোন আকার বা আমি একটা যেরকম একটা কাগজ দিয়ে আমরা হচ্ছে যেরকম ঝালমুড়ি খাই স্কুলের সামনে থাকে তো সেটা কিন্তু একটা কোন আকৃতির একটা হচ্ছে পাখিটির ভিতর দেয় দেখো অনেকটা হচ্ছে এরকম তো এটা হচ্ছে একটা কোন এই কোন থেকে কিন্তু আমার যে কনেক্সগুলো অর্থাৎ আমরা জ্যামিতির যে অংশগুলো নিয়ে আলোচনা করব এই প্রত্যেকটা অংশ কিন্তু এখানে আছে তার মানে কনেক্সগুলো কি কি আমরা একটু দেখে ফেলি আমরা কোন কোন কনেক্সগুলো নিয়ে আলোচনা করি মূলত দেখো আমাদের ভিতরে কনেক্সগুলো আছে সেগুলোর ভিতর আছে হচ্ছে একটা সরলেখা আছে তারপর হচ্ছে একটা পরাবৃত্ত এটা কালারটা নিচ্ছে না আমাদের একটু ব্লু প্যান দো আচ্ছা 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 আমি আবার দেখি রমান ব্লু পেন ওকে না কালে নেই দেখো সরল রেখা পরাবৃত্ত বৃত্ত উপবৃত্ত অধিবৃত্ত দেখো আমরা হচ্ছে টোটাল এই কয়টা জিনিস নিয়ে আলোচনা করি আমাদের গণিত প্রথম পত্র এবং দ্বিতীয় পত্রের ভিতরে এবং এই প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু এই একটা কোন থেকে তৈরি হয় এবং কোন থেকে কীভাবে তৈরি হয় আমরা একটু দেখি তাহলে দেখো প্রথমে এই কোনটা আসলে কীভাবে তৈরি হয় সেটা দেখি দেখো এরকম একটা আমরা যদি একটা ত্রিভুজ যদি দেখি এই ত্রিভুজের ভিতরে টোটাল তিনটা অংশ আছে এগুলো কিন্তু আমরা সবাই জানি তিনটা অংশ কি কি দেখো এই যে এটা হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি তো নব্বই ডিগ্রির এই পাশে অপোজিটে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে অতিভুজ আর যে নব্বই ডিগ্রি করছে এই রেখাটা হচ্ছে কি লম্ব এবং এটা হচ্ছে কি ভূমি নিয়ে আসো থ্যাংক ইউ আর একটা ওকে এখন দেখো এই হচ্ছে একটা ত্রিভুজ এখন এই যে ত্রিভুজটা আছে এই ত্রিভুজ থেকে কিন্তু এই জিনিসটা তৈরি হয় এখন এটা থেকে এই জিনিসটা কীভাবে তৈরি হয় দেখো তুমি এটাকে ফিক্স রাখো এটাকে ফিক্স রেখে এটাকে তুমি একটা ঘূর্ণন দাও তো এই যে এই যে এই প্রান্তটা ধরে এখানে একটা ঘুরায় দাও যদি ঘুরাও তাহলে দেখো তো এখানে একটা শেপ হবে না তখন হচ্ছে কিন্তু এরকম একটা শেপ তৈরি হবে এবং এটাই হচ্ছে কি একটা কোন এখন এই যে কোনটা আছে এই কোনটা থেকে আমরা এই এলিমেন্টগুলো আবার কিভাবে পাই সেটা হচ্ছে আমার একটু জানতে হবে দেখো এই কোনটা থেকে আমরা আবার এই এলিমেন্টগুলো হচ্ছে এইভাবে পাই যে আমরা এই কোনটাকে প্রথমে আঁকলাম আমরা একটা কোন এঁকে ফেলি এই হচ্ছে আমরা একটা কোন আঁকব তো আমরা কোন থেকে কোনিক্স বের করার আগে আমাদের মেইন যে আলোচনার বিষয় আলোচনার বিষয় বা যে ম্যাথগুলো আসে সেই ম্যাথগুলো আমরা খুব সহজেই করে ফেলতে পারবো কিন্তু এই যে বেসিক ধারণাটা আসলে এইগুলো আসলে কোথা থেকে আসছে এগুলো যদি আমরা একটু জেনে নিতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের ওই আলোচনাগুলো অনেক সহজ হয়ে যাবে এই জন্য প্রথম দশ পনেরো মিনিট আমরা জাস্ট এই কয়েকটা জিনিস জেনে ফেলি যে এইগুলো আসলে কোথা থেকে আসছে দেখো এইখানে এই যে একটা কোন আছে এই কোনটার ভেতরে এই যে রেখাটা আছে এই রেখার সমান্তরাল যে সকল রেখা তাদের একটা নাম আছে এবং তাদের নাম হচ্ছে কারিকা রেখা ঠিক আছে কঠিন একটা নাম মনে রাখার দরকার নাই তোমরা জাস্ট এই রেখাটাকে দেখে রাখো যে এই যে যে কোনের ভিতরে যে হেলানো তলটা আছে এইটা এখন এই যে কারিকা রেখা আছে এই কারিকা রেখার আমি যদি সমান্তরাল একটা রেখা এখানে যদি আঁকি তাহলে দেখো আমি এই যে কারিকা রেখাটা আছে এই কারিকা রেখার সমান্তরাল একটা রেখা এখানে আঁকলাম এখন দেখো তো আমি এখানে এই যে কোনটা আছে আমার কাছে এই যে কোনটা আছে এই কোনটার এখানে একটা সমান্তরাল রেখা টানলাম তার টানার পর আমি মনে করি এই এতটুকু অংশ আমি কেটে দিলাম কেটে দেওয়ার পরে দেখো এখানে এতটুকু অংশ কিন্তু আমি কেটে দিয়েছি কোন থেকে তাহলে এখানে কিন্তু একটা শেপ তৈরি হয়েছে এই যে শেপটা এই শেপটা থেকে কিন্তু একটা কনিক্স তৈরি হয় এবং সেটা কোনটা আমরা কিন্তু এই চিত্র থেকে বুঝতে পারতেছি না কিন্তু আমরা এখান থেকে বুঝতে পারবো দেখো এখন আমরা সেই কাটাকাটিটা করে ফেলি দেখো এইখানে হচ্ছে আমার এই কোনটা এখন এই যে একটা হেলানো তল আছে এখন এই হেলানো তলের সমান্তরালে আমি একটু একটু কেটে ফেলি দেখো তো কী তৈরি হয় এখান থেকে হেলানো তলের সমান্তরালে আমি 
এটা কাট কাট করে কেটে ফেলতেছি কাট কাট করে কেটে ফেললাম দেখো আমাদের স্টুডিওটা নোংরা হয়ে যাচ্ছে কিন্তু তারপর তোমাদের কিন্তু বুঝতে হবে ব্যাপারটা দেখো তো আমি এটাকে কেটে ফেললাম কেটে ফেলার ফলে আমি কি করছি জাস্ট এটার সমান্তরালে এইখানে কেটে ফেলছি তাহলে এইখানে দেখো তো একটা আমার এখানে একটা কোন তৈরি হয়েছে সেই কোন ইস্ট হচ্ছে দেখো তো এই যে এখান থেকে এতটুক আর এখান থেকে এতটুক তাহলে এটা দেখতে অনেকটা কীরকম হয় এটা দেখতে অনেকটা এরকম হয় না যে এই বিন্দুটা যদি এই পয়েন্ট হয় তাহলে এখান থেকে একটা রেখা উপরে দিয়ে গেছে এভাবে আর এখান থেকে একটা রেখা উপরে দিয়ে গেছে এইভাবে তাহলে এখান থেকে কিন্তু আমরা একটা কোন পেয়ে গেলাম এবং এই কোন কিন্তু তোমরা সবাই জানো এটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে নানা দেন একটা হচ্ছে পরাবৃত্ত তাহলে কিন্তু আমরা একটা পরাবৃত্তের সমীকরণ পেয়ে গেলাম একটা পরাবৃত্তের শেপটা কিন্তু পেয়ে গেলাম এই কোন থেকে তাহলে এই কোনটা থেকে এই জন্য এই যে সরলেখা পরাবৃত্ত বৃত্ত উপবৃত্ত অধিবৃত্ত এই যে উপাদানগুলো আছে এই জন্য এদের নাম করা হয়েছে কোনিক্স কারণ এরা হচ্ছে একটা কোন থেকে তৈরি হয় একইভাবে প্রত্যেকটা এলিমেন্ট কিন্তু আমি এখানে বের করতে পারবো কিভাবে ভাইয়া দেখো আমি এখানে এই যে এই অংশটা কাটছিলাম আচ্ছা তুমি এবার একটা কাজ করো যে আমার কাছে আমি প্রথমে যেটা করছিলাম এই যে আমাদের এরকম ছিল এই কোনটা থেকে এটার সমান্তরাল করে আমি একটা কাটছিলাম তো এটা সমান্তরাল করে যদি কাটি তা অন্য সেই যে ভাইয়া এরকম করে কাটছিলাম এবং এখান থেকে কি তৈরি হয়েছে এখান থেকে আমরা এরকম একটা শেপ পাইছি এই যে এই জায়গাটায় ওকে এবার হচ্ছে আমরা একটু অন্যভাবে কাটব সেটা হচ্ছে আমার কাছে কিটা আছে আমার কাছে এরকম একটা ছিল এরকম একটা ছিল এখন আমি যেটা করব যে এটাকে ওইভাবে না কেটে আমি ওইটাকে এভাবে কাটবো দেখো এভাবে যদি কাটি এভাবে যদি কাটি তাহলে আমার এইখানে একটা শেপ তৈরি হবে না এখন এই শেপটা কি মূলত এই যে কোনিক্সের মাস নিচে যে শেপটা ছিল দেখো তো আমি একটু তৈরি করে দেখাই এটাকেও দেখো আমরা এটাকে যদি কাটি দেখো এটাকে আমরা আবার কুট কুট করে কেটে ফেললাম কাটার পরে দেখো এইখানে আবার কিন্তু একটা শেপ তৈরি হয়েছে তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ এখানে আবার একটা শেপ তৈরি হয়েছে এটা জাস্ট কি করলাম আমরা হচ্ছে এই যে ভূমিটা আছে এটা সমান্তরালে কিন্তু আমি কেটে ফেললাম তারপরে এখানে কিন্তু একটা বৃত্ত তৈরি হয়েছে আমরা কিন্তু এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে একটা বৃত্ত তৈরি হলো এভাবে প্রত্যেকটা উপাদান তোমরা বের করতে পারবা এখান থেকে এখন আমি জাস্ট লিখে দিচ্ছি যে কিভাবে কাটলে কোনটা তৈরি হবে এবং তোমরা সবাই কিন্তু এটা কেটে কেটে প্র্যাকটিস করবা তাহলে তোমরা বুঝতে পারবা প্রত্যেকটা এলিমেন্ট তাহলে এটা যখন আমরা কাটলাম তখন আমরা এখান থেকে একটা বৃত্ত কিন্তু তৈরি করতে পারি সিমিলারভাবে আমরা যদি মনে করো আমার কাছে একটা কোন আইসক্রিম আছে আবার তোমার কাছে একটা কোন আইসক্রিম আছে এখন এই দুইটা কোনকে যদি আমরা একসাথে করি এই যে এটা হচ্ছে আমারটা আর এটা হচ্ছে তোমারটা উল্টো হয়ে রয়েছে এখন এই দুইটাকে আমরা এখান থেকে আমরা মনে করি এখানে একটা কাটলাম কাটার পরে দেখো এই যে এখানে একটা আর এখানে একটা এখানে একটা অংশ আর এখানে একটা অংশ এই দুইটা অংশকে যদি আমি পাশাপাশি রাখি তখন এইখান থেকে একটা এরকম একটা শেপ তৈরি হবে এবং এই শেপটার নাম তোমরা সবাই জানো এবং এই শেপটা হচ্ছে কি একটি অধিবৃত্ত তাহলে আমরা কিন্তু বৃত্ত পেয়ে গেলাম তারপরে হচ্ছে পরাবৃত্ত পাইলাম বৃত্ত পাইলাম অধিবৃত্ত পেলাম আবার উপবৃত্ত আমরা পাবো কীভাবে পাবো দেখো আমাদের কাছে এই হচ্ছে আমাদের কনিক্সটা ছিল এখন এই কনিক্সটাকে আমরা একটু আগে দেখো প্রথমে আমরা যেটা করছিলাম এখানে বরাবর কাটছিলাম এখন বরাবর না কেটে আমরা অন্য কোনো একটা অ্যাঙ্গেল এখানে যদি কাটি যে এই যে এইভাবে কেটে দিলাম তো এইভাবে যদি আমি এটাকে কেটে দেই এভাবে যদি কেটে দেই তাহলে এখান থেকে আমি আরেকটা ফরমেশন পাবো এবং সেই ফরমেশনটা হচ্ছে এটা এবং এটা হচ্ছে কি একটি উপবৃত্ত আর তুমি যদি মাঝখান দিয়ে কেটে দাও তখন তুমি একটা সরলেখা পাবা বা দুইটার সরলেখা পাবা সেটার নাম করা হয় জোড়া সরলেখা তো এভাবে কিন্তু আমরা কোন থেকে একটা কোন থেকে এই যে আমাদের এই কোন এই একটা কোন থেকে কিন্তু আমার প্রত্যেকটা এলিমেন্ট পেতে পারি এই জন্য আমাদের এই যে কনিক্সগুলো এই কনিক্সগুলো কোন থেকে আবিষ্কার হয় এই জন্য এটাকে বলা হয় কোন থেকে কনিক্স ওকে তাহলে তোমাদের যদি আমি এই একটা টাক্স দেই বাসায় যে তোমরা একটা কোনো একটা এটা আমাদের বাসায় বলে যে ঠোঙ্গা বলে এটা কিন্তু আমাদের একটা দেশি শব্দ হ্যাঁ এই যে ঠোঙ্গা যেই জিনিসটা আছে যে আমরা হচ্ছে আইসক্রিম খাই বা যে কোনটা আছে এই কোনটা থেকে তোমরা কি প্রত্যেকটা উপাদান বের করতে পারবা নাকি আমাকে একটু জানো আচ্ছা তোমরা যারা আসো যারা আজকে ক্লাসটা শেয়ার করবা সবাই কিন্তু আমাদের আমার হচ্ছে এই যে এই লেকচারে অর্থাৎ আমাদের টার্গেট এ প্লাস কোর্সের জন্য যে প্রিমিয়াম লেকচার করা আছে রেকর্ডের ভিডিও আছে প্রায় সাত থেকে আট ঘন্টার যে লেকচার আছে সেই লেকচারের যে পিডিএফ এবং ওইখানে অনেক হিউজ হিউজ প্রবলেম সলভ করা আছে এই পিডিএফ নোটটা কিন্তু সবাই পেয়ে যাবা যারা যারা হচ্ছে শেয়ার করবা সবাই পেয়ে যাবা সো আজকের ক্লাসটা অবশ্যই শেয়ার করে দেবা আর আজকের ক্লাসটা তো বললাম অনেক লম্বা সময় জুড়ে হবে তো সবাই হচ্ছে নিজেদের মোব
তৈরি করতে পারবো ওকে এবার কোনিক্সের ইকুয়েশন আছে কোনিক্সের সংজ্ঞা আছে আগে আমরা হচ্ছে একটা কোনিক্সের ইকুয়েশনটা একটু দেখে নেই যে আসলে ভাইয়া এখানে তো অনেকগুলো কোনিক্স দেখাইলেন এখন কোন কোনিক্সটা আসলে কোনটা এটা আমাদের জানতে হবে না আচ্ছা এই জিনিসটা এখন আমরা জানবো যে কোন কোনিক্স আসলে কোনটা এখন দেখো তোমাদেরকে আমি একটা প্রথমে প্রশ্ন করি তোমরা দেখি উত্তর দাও এখন কি হয় প্রথমে আমরা অনেকক্ষণ কথা বলে নিছি কিন্তু এখন কিন্তু ইন্টারেকশন ক্লাস হবে তোমাদের কিন্তু অ্যান্সার দিতে হবে অ্যান্সার যদি দিতে পারো তাহলে কিন্তু তোমরা কিন্তু বলে রাখলাম আগের মতো যে কুইস বাবা আর আমার ক্লাসের বাইরেও অনেক ধরনের ধাঁধা কিন্তু আজকে থাকবে অনেক ইন্টারেস্টিং মজার মজার ব্যাপার থাকবে সব ক্লাস কিন্তু শেষ পর্যন্ত করতে হবে দেখো আমি প্রথমে একটা প্রশ্ন করলাম যে এ এক্স প্লাস বিওয়াই প্লাস সি ইজ ইকাল টু জিরো এটা কিসের মানে কিসের সমীকরণ দেখি তো তোমরা একটু বলো তো দেখি এক্স প্লাস বিওয়াই প্লাস সি ইজ ইকাল টু জিরো এটা কিসের সমীকরণ লেকচার পিডিএফটা পাওয়া যাবে হ্যাঁ তোমরা হচ্ছে ক্লাসটা শেয়ার করে ক্লাসটা করতে থাকো তাহলে হচ্ছে লেকচার পিডিয়ডটা আমি নিয়ে দিয়ে দিব তোমাদেরকে আচ্ছা মেঘলা কাস্ট লেখছে স্ট্রেট লাইন রফিকুল লেখছে সহ লেখা তাসমিয়া লেখছে সহ লেখা স্ট্রেট লাইন সহ লেখা সহ লেখা সহ লেখা ওকে তোমাদের উপস্থিতি আসলে হতাশাজনক আমাদের লাস্ট অনেক দিন মানে লাস্ট কয়েকদিন ক্লাস ধরে তোমরা অনেকজন স্টুডেন্ট ছিলাম বাট আজকে তোমাদের রেসপন্স খুবই কম ব্যাপারটা আসলে হতাশাজনক তারপরে হচ্ছে আমরা ক্লাসটা করতে থাকব যারা আসো তোমরা অনেকেই প্রথমে প্রমিস করছিলাম কিন্তু তাদের ভিতরে অনেকে নাই কিন্তু ক্লাসটা করতে হবে দেখো এটা হচ্ছে একটি সরলেখার সমীকরণ এটা হচ্ছে একটি সরল লেখার সমীকরণ ওকে ওকে এটা হচ্ছে একটি সরল লেখার সমীকরণ আচ্ছা এখন এটা যদি সরলেখা সমীকরণ হয় এর পাশাপাশি যে পৃথিবীতে যত বক্ররেখা আছে তো দুই ধরনের রেখাই হইতে পারে যে এই একটা সরলেখা অথবা এরকম বক্ররেখা বক্ররেখা এরকম হইতে পারে বা বক্ররেখা এরকম হইতে পারে বা বক্ররেখা এরকম হইতে পারে তাহলে সরলেখা যদি এরকম একটা সমীকরণ থাকে তাহলে বক্ররেখাগুলোর জন্য কিন্তু একটা সমীকরণ থাকবে তাহলে বক্ররেখাগুলোর জন্য এরকম একটা সমীকরণ আছে এবং সেই সমীকরণটা হচ্ছে এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু এইচ এক্স ওয়াই প্লাস টু জি এক্স প্লাস টু এফ ওয়াই প্লাস সি ইজ ইকাল টু জিরো তাহলে এটা হচ্ছে পৃথিবীতে যত ধরনের বক্ররেখা আছে সকল বক্ররেখার জন্য সমীকরণ তাহলে এই যে বক্ররেখাগুলো আছে বক্ররেখাগুলোকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করবো হচ্ছে এইটা দিয়ে এখন কথা হচ্ছে ভাইয়া বক্ররেখা তো অনেকগুলাই হইতে পারে একটা বৃত্ত একটা বক্ররেখা একটা পরাবৃত্ত একটা বক্ররেখা কখন বুঝবো যে এটা একটা বৃত্তের সমীকরণ আর কখন বুঝবো এটা একটা উপবৃত্ত বা অধিবৃত্তের সমীকরণ আমরা এখন যে টপিকটা দেখতেছি এই টপিক থেকে কিন্তু বৃত্ত এবং উপবৃত্ত এই দুইটা সংক্রান্ত সংক্রান্ত দুইটা প্রশ্ন ঢাকা ভার্সিটিতে দু হাজার ষোলো এবং দু হাজার আঠেরোতে আসছিলো সো এখন এর পরবর্তী দুই তিন মিনিট যারা এই টপিকটা বুঝতে পারবে তারা কিন্তু এই প্রশ্নটা সলভ করতে পারবে এবং এই প্রশ্নটা আমি কিন্তু এই লেকচারটা শেষ হলে তোমাদের সলভ করতে দিব আচ্ছা দেখো তাহলে এবার কথা হচ্ছে যে ভাইয়া সরল লেখাকে এটা ধারা প্রকাশ করে আর সকল বক্ররেখাকে এটা দিয়ে প্রকাশ করে তাহলে এখন আমার কথা হচ্ছে যে বক্ররেখা তো অনেকগুলা কিভাবে বুঝবো কোনটা আচ্ছা এটার জন্য আবার এখানে একটু কথা আছে সেটা হচ্ছে এখানে আমরা কতগুলা ধ্রুবক পথকে দেখতে পারতেছি লাল নাই লাল লাল আছে ওকে দেখো এইখানে এই যে বক্ররেখাটা কোন ধরনের বক্ররেখা এটা নির্ভর করছে এখানে কতগুলো ধ্রুবক পদের উপর ধ্রুবক পদগুলো কোনগুলা এখানে আছে এ এখানে আছে বি এখানে আছে এইচ এখানে আছে জি এখানে এফ এখানে সি তার মানে এই যে এ বি এ বি সি এইচ জি এফ এই কয়টা মানের উপর কিন্তু নির্ভর করে যে এটা আসলে কোন ধরনের বক্ররেখা হবে আর এই যে এক্স ওয়াই এটা কিন্তু সব সময় যে কোনো একটা সমীকরণের সাথে থাকবে তাহলে এবার দেখো আমরা এটাকে কিভাবে বুঝব যে এটা একটা বৃত্তের সমীকরণ আচ্ছা সেটার জন্য আমরা একটা নির্ণায়কের মান বের করব আচ্ছা এই নির্ণায়কের মানটা কিভাবে বের করি দেখো তো এটা হচ্ছে প্রথমে তোমরা যেটা করবা এ বি সি হ্যাঁ একেবারে এই মুখ্য কর্ণ বরাবর দিয়ে দিবা আমরা মুখ্য কর্ণ বরাবর এ বি সি দিয়ে দিব এখন আমাদের কী কী বাকি আছে এইচ জি এফ তাহলে এইচ জি এফ আমরা লিখে দিব দেখো আমি এইচ তারপর হচ্ছে জি এফ কীভাবে গেলাম ওই মানে ডান পাশে গেলাম নিচে নামলাম এবার এখান থেকে আবার এইচ জি এফ তারপর আবার নিচে নামলাম ডান পাশে গেলাম তাহলে কিন্তু আমাদের নির্ণায়কটা চলে আসলো এবার এইটার মান যদি শূন্য চলে আসে তখন আমরা ডিরেক্ট বলে দিব এখান থেকে যেটা তৈরি হবে সেটা হচ্ছে একটি জোড়া সহলেখা সমীকরণ জোড়া 
সরলেখার সমীকরণ এখন এইগুলো আমাদের ইন্টারমিডিয়েটের এম সি কিউতে হয়তো বা লাগতে পারে অথবা এই যে প্রথম যে টপিকটা দেখলাম হয়তো এই এম সি কিউতে লাগবে অথবা অ্যাডমিশনের সময় আমাদের লাগবে আচ্ছা কিন্তু এরপরে যে টপিকগুলো দেখব এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট দেখো আমার এই জোড়া সরলেখা নিয়ে আমাদের কোনো কথা নাই হ্যাঁ জোড়া সরলেখা আমাদের অত ইম্পর্টেন্ট টপিক না আমাদের ইম্পর্টেন্ট টপিক হচ্ছে বৃত্ত পরবৃত্ত উপবৃত্ত অধিবৃত্ত নিয়ে তাহলে দেখো ওইগুলো কখন হবে এগুলো এবার আমাদের দেখতে হবে দেখো এখানে ছিল জোড়া সরল লেখা আচ্ছা এবার আমরা অন্য একটা টপিকে যাই দেখো আমরা প্রথমে যাব হচ্ছে এখান থেকে একটা বৃত্ত যে ভাই বৃত্ত কখন হবে বৃত্ত কখন হবে দেখো এখানে আমরা দেখলাম হচ্ছে এই নির্ণয়কের মান যদি শূন্য হয় তাহলে জোড়া সরল লেখা যদি শূন্য যদি না হয় তাহলে হবে এই কয়টা কেস কি কি কেস একটা হচ্ছে বৃত্ত তারপর হচ্ছে পরাবৃত্ত তারপর হচ্ছে উপবৃত্ত তারপর হচ্ছে অধিবৃত্ত ওকে আমি সবগুলো লিখে ফেললাম আচ্ছা এবার এগুলো কখন এগুলো হচ্ছে যখন এই ডেইলি ডেলের মানটা যখন শূন্য না হয়ে অন্য কোনো মান হবে তখন হচ্ছে এই চারটার একটা হবে এখন কখন বৃত্ত হবে সেটা একটু দেখি দেখো বৃত্ত তখনই হবে আমরা জানি কোন একটা বৃত্তের সমীকরণে এক্স ছয় সম্বলিত কোনো পদ থাকে না এক্স ছয় সম্বলিত পদ থাকে না কেন কারণ অবশ্যই এইচ এর মানটা জিরো এই জন্য এক্স ছয় সম্বলিত পদ থাকে না তাহলে বৃত্ত হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে এইচ এর মান হবে জিরো ওকে একটা শর্ত শেষ এবার পরবর্তী শর্ত পরবর্তী শর্ত কি পরবর্তী শর্ত হচ্ছে এই যে এক্স স্কোয়ার আর এই যে ওয়াই স্কোয়ার আছে এদের আগে যে এ স্কোয়ার আর এ আর বি আছে আমরা কিন্তু কখনোই কোনো একটা বৃত্তের সমীকরণে এগুলো দেখি না আমরা বৃত্তের সমীকরণ দেখছি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জে এস প্লাস টু ওয়াই ফাইভ প্লাস সি সেখানে এক্স স্কোয়ার এবং ওয়াই স্কোয়ার সাথে সমান জিনিস থাকতো তার মানে আমরা এখান থেকে বলতে পারবো এ এবং বি এর মান সমান হবে এবং আমরা সবসময় ট্রাই করব সেটার মানকে ওয়ান রাখা যদি টু টু থাকে তারপরও আমরা দুই দিয়ে পুরো সমীকরণ ভাগ দিয়ে দিব ওকে তাহলে এটা হচ্ছে একটা বৃত্তের সমীকরণ আচ্ছা তাহলে এবার যদি তোমাদেরকে আমি প্রশ্ন করি যে এই যে টু এক্স স্কোয়ার প্লাস কে ওয়াই স্কোয়ার প্লাস এইচ এক্স ওয়াই প্লাস ফাইভ ওয়াই ইজিক্যাল টু জিরো এটা যদি একটা বৃত্তের সমীকরণ হয় এটা যদি একটা বৃত্তের সমীকরণ হয় তাহলে এখান থেকে কে এর মান কত এখান থেকে এইচ এর মান কত দেখি কয়জন বলতে পারো দেখো এই কোয়েশ্চেনটার অ্যান্সার দাও আমরা প্রথমে দেখলাম হচ্ছে বৃত্ত বৃত্ত হচ্ছে কখন হবে যখন এইচ এর মানটা জিরো হবে আর কখন হবে যখন এ এবং বি এর মান সমান হবে এবং এদেরকে আমরা নর্মালি ওয়ান রাখার চেষ্টা করব এখন আমি বলে দিলাম যে প্রশ্নের ভিতর বলে দিল যে এটা হচ্ছে একটা বৃত্তের সমীকরণ এটা যদি বৃত্তের সমীকরণ হয় তাহলে কে এর মান কত এইচ এর মান কত দেখি কারা কারা অ্যান্সার দিতে পারো আচ্ছা অনেকে অ্যান্সার দিচ্ছ মির্জাতন লেখছে কে এর মান হচ্ছে জিরো তামি তাসমিম লেখছে কে এর মান হচ্ছে টু তাসমিম লেখছে এইচ এর মান জিরো নাবিল আফ্রিনা লেখছে এইচ এর মান জিরো রাকিবুল ইসলাম লেখছে টু জিরো টু জিরো এইচ এর মান জিরো কে এর মান টু গুড তার মানে হচ্ছে তোমরা সবাই কিন্তু অ্যান্সারটা দিতে পারতেস আচ্ছা তার মানে হচ্ছে সবাই কিন্তু এই প্রশ্নে অ্যান্সার দিস এখন দেখো এটা আমরা ক্লিয়ার কারণ হচ্ছে আমরা জানি যে এক্স স্কোয়ার এবং ওয়াই স্কোয়ার সব সমান হয় যদি বৃত্ত হইতে হয় তাহলে এটার যদি কে হয় আর এটা যদি টু হয় তাহলে এই দুইটা তো অবশ্যই সমান তাহলে এটা হচ্ছে টু আর এইচ এর মান তো অবশ্যই শূন্য হবে কারণ কি কারণ এক্সও সম্বলিত কোনো পদ থাকবে না তার মানে এইচ এর মান হচ্ছে জিরো তাহলে কে এর মান দুই এইচ এর মান হচ্ছে জিরো ওকে ডান তাহলে এটা কিন্তু তোমরা সবাই পারছো আচ্ছা এবার পরবর্তীটায় আমরা চলে যাই এবার হচ্ছে এখানে কী আছে দেখো পরবর্তীটা হচ্ছে হচ্ছে পরাবৃত্ত আছে একটা আচ্ছা এবার পরাবৃত্ত কখন হবে পরবৃত্ত কখন হবে যখন আমরা দেখব যখন আমরা দেখব এ বি এবং এইচ এর এইচ স্কোয়ারের মান সমান হয়ে যায় এ বি এবং এইচ স্কোয়ারের মান সমান হয়ে যায় তখন হচ্ছে এটা একটি পরাবৃত্তের সমীকরণ হবে কিভাবে আমরা একটু দেখি তো দেখো আমার কাছে একটা সমীকরণ আছে ওয়াই স্কোয়ার ইজ কাল টু আছে ষোলো এক্স ওয়াই স্কোয়ার ইজ কাল টু ষোলো এক্স যদি হয় সবগুলা কি যদি আমি এক পাশে আনি তাহলে এটা এরকম হয় না ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস সিক্সটিন এক্স ইজ ইকাল টু জিরো এখন আমরা এ বি এইচ এর মান বের করব এর মান বের করি এ মানে কি ভাই এ মানে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার সব দেখো এখানে কোনো এক্স স্কোয়ার আছে ভাই এখানে কোনো এক্স স্কোয়ার নাই এক্স স্কোয়ার যদি না থাকে তার মানে অবশ্যই এ এর মান জিরো আচ্ছা এবার হচ্ছে লাগবে বি বি মানে কি ওয়াই স্কোয়ার সহ ওয়াই স্কোয়ার সহ কত এখানে এখানে ওয়ান আছে ওয়ান এবার লাগবে হচ্ছে কি এইচ এইচ মানে কি এক্স ওয়াই সহ এক্স ওয়াই সহ তো নাই তাহলে দেখো তো এই দুইটা থেকে এ আর বি যদি গুণ করি তাহলে পাবো জিরো আবার এইচ এর মানও হচ্ছে জিরো তার মানে হচ্ছে এই এ বি আর এইচ এর মান এইচ স্কোয়ার মান সমান 
তার মানে হচ্ছে এটা একটি পরাবৃত্তের সমীকরণ তাহলে আমরা এভাবে কিন্তু প্রতিটা শর্ত থেকে মানগুলো বের করতে পারি তাহলে বাকিগুলোর জন্য কি হবে বাকিগুলোর জন্য আমি লিখে দিচ্ছি দেখো আমরা যখন এ বি এর মান বের করব এবং দেখব যে এটার মান এইচ স্কোয়ার থেকে বড় তখন সেটা হবে একটি উপবৃত্ত এবং আমরা যখন এ বি এর মান বের করব এবং দেখব যখন এইচ স্কোয়ারের মান থেকে ছোট তখন সেটা হবে একটি অধিবৃত্তের সমীকরণ তাহলে আমরা কিন্তু আমাদের যে বক্ররেখা সমীকরণগুলো আছে এই প্রত্যেকটা বক্ররেখা সমীকরণ কিন্তু আমরা এখন এই মুহূর্ত থেকে দেখেই বলে দিতে পারব যে কোনটা আসলে পরাবৃত্ত কোনটা বৃত্ত কোনটা সরলেখা কোনটা কি আমরা সব কিছু কিন্তু বলে দিতে পারবো তাহলে তোমাদের জন্য আজকের একেবারে প্রথম প্রশ্ন আমি এখন লিখব তোমরা কি এই টপিকটা ক্লিয়ার নাকি আমাকে একটু জানাও আচ্ছা কের মানজির আবদুল্লাহ সবাই ফ্রেন্ড একটু মেনশন করে দাও আচ্ছা কল আসে দেখি ক্লিয়ার ভাইয়া ক্লিয়ার তাহলে সবাই কি রেডি আমাদের আজকে একবার প্রথম প্রশ্ন এবং যারা হচ্ছে আমি বলছি আজকে প্রতিটা টপিক থেকে আমি একটা করে প্রশ্ন করব তোমাদেরকে এবং যারা হচ্ছে উত্তর দিবা তাদের নাম হচ্ছে একেবারে ওই সাইডে লেখা থাকবে একেবারে শেষে আমি হচ্ছে তোমাদের জন্য আমাদের টার্গেট এ প্লাস কোর্সে কোনো একটা গিফট অবশ্যই তোমাদের করব এটা টার্গেট এ প্লাস হোক আর টি শার্ট হোক যেভাবে হোক আমি তোমাদের অবশ্যই গিফট করব তো আমি একের প্রথম প্রশ্ন আজকে এখন লিখব ওকে সবাই রেডি তো ওকে রেডি ঠিক আছে এবার সব মুছে দিলাম ওকে ওকে এখন আমি যে প্রশ্নটা লিখতেছি এটা হচ্ছে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে জিরো জিরো অর্থাৎ দুই হাজার সাল এবং জিরো এইট মানে দুই হাজার আট সাল এই দুইটা পরীক্ষা আসছিল ওকে আচ্ছা এক্স মাইনাস মানে মার্কার কি নতুন দিস নর্মাল তারপরে তো কীরকম এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস x minus y plus 3 whole square plus kx plus 2 into y minus 1 is equal to 0. It was a British Shumikon. So they take the British Shumikon high. It is the act of Britta high. Now they care man got hobby. Okay. I'm going to ask a class is a quiz there and circle of the third part. But that is how I'm going to do it. Okay. দেখো আমি আবার বলতেছি কোশ্চেনটা এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস থ্রি হোল স্কোয়ার প্লাস কে এক্স প্লাস টু ইন্টু ওয়াই মাইনাস ওয়ান ইজ গোল টু জিরো এটা হচ্ছে একটা বৃত্তের সমীকরণ যদি এটা একটা বৃত্তের সমীকরণ হয় তাহলে কে এর মান কত সেটা হচ্ছে তোমাদের বিক্ষ করতে হবে আচ্ছা মাহফুজা ইভা লিখছে দুই তুলি চক্রবর্তী দুই তোমরা কি এটা মুখস্থ নাকি প্রশ্ন লেখার আগে অ্যান্সার লিখে দিচ্ছ আচ্ছা তুহিন রেজা লিখছে দুই x minus y Shifat x e dui Mahfo Zaival x e dui Dewan x e dui Shariar x e dui That means you have to say the answer to the answer So, I am going to say the answer to the answer I am going to say the answer to the answer That's why I am going to say the answer to the answer So, I am going to say the answer to the answer to the answer to the answer The answer is the winner of the Tuhin Tuhin Reza Let's say the answer to the answer তুহিন রেজা ওকে ডান তাহলে এবার তোমরা অনেকে কিন্তু কোশ্চেনে অ্যান্সার লিখছো কারণ এই একটা এটার একটা শর্ট ভিডিও অলরেডি দেওয়া ছিল অথবা তোমরা ওইখান থেকে দেখছো অথবা তোমরা অবশ্যই প্র্যাকটিস করছো এই জন্য হচ্ছে অ্যান্সারটা দিতে পারতেস ওকে কের মান হচ্ছে দুই কের মান দুই নিসা খানাম লিখছে দুই অনেকে অ্যান্সার দিতে পারছো ঠিক আছে তাহলে এবার যারা অ্যান্সার দিতে পারো নাই তাদের জন্য সে এটা সলভ করে দিচ্ছি দেখো এখানে এইটা একটা সমীকরণ দিছে সমীকরণ দিয়ে বসে এটা হচ্ছে একটা বৃত্তের সমীকরণ যদি এটা একটা বৃত্তের সমীকরণ হয় তাহলে এখান থেকে আমাদের বের করতে হবে যে কে এর মান কত এখন দেখো একটা কোনো একটা বৃত্তের সমীকরণ যদি হয় তাহলে আমরা বৃত্তের সমীকরণ থেকে কি কি জানি বৃত্তের সমীকরণে যদি জানি হচ্ছে এক্স স্কোয়ার এবং ওয়াইস স্কোয়ার সহ গোছে সমান হবে আর এক্স ওয়াই সম্বলিত কোনো পথ থাকবে না 
এখন দেখো তো কিন্তু এটার ভিতরে আবার x y সম্বলিত পদ আছে কিভাবে আছে দেখো আমরা যখন এটাকে সূত্র করব a b c হোল স্কয়ারের তখন আমার এখান থেকে আসবে প্রথমে a স্কয়ার তারপর আছে b স্কয়ার c স্কয়ার তারপর হবে 2ab যখন আমরা 2ab করব তখন 2ab এটা কিন্তু মাইনাস থাকবে যেহেতু এটা হচ্ছে মাইনাস এ প্লাস 2bc প্লাস 2ca অন্য কোন কিছু আমরা লিখব না জাস্ট আমরা x y সম্বলিত পদ লিখব কারণ আমাদের কাজ হচ্ছে এক্স ওয়াই সম্বলিত পদটাকে নিয়ে আচ্ছা এরপরে দেখো এইখানে এখানে দুইটা তো গুণে আছে তাহলে এখানে কে এক্স আর হচ্ছে ওয়াই এই দুইটা হচ্ছে আমরা যদি গুণ করি তাহলে আমরা এখান দিয়ে পাবো প্লাস কে এক্স ওয়াই এখন দেখো তো এখান থেকে যদি আমি এক্স ওয়াইটাকে কমন নিয়ে নিই তাহলে এখান দিয়ে পাবো মাইনাস টু প্লাস কে এখন আমাদের একের প্রথমে বলা আসছিল যে কোনো একটা বৃত্তের সমীকরণ হয় এক্স ওয়াই সম্বলিত পদের সহজ হচ্ছে জিরো তাহলে এটা হচ্ছে এক্স ওয়াই সম্বলিত পদ এই পুরো বৃত্তের সমীকরণের ভিতরে তাহলে এইটার যে সহজ তার মান হবে জিরো এটা সহ কত দেওয়া আছে এই যে এটা মাইনাস টু প্লাস কে তাহলে মাইনাস টু প্লাস কে এর মান হচ্ছে জিরো দ্যাট মিনস কে এর মান হবে কত দুই তাহলে কে এর মান হচ্ছে দুই এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার ওকে তাহলে এটা ছিল আমাদের আজকে কোশ্চেন ওয়ান তাহলে আমরা কোশ্চেন ওয়ান দেখলাম এবং তোমরা হচ্ছে তোমরা এই অ্যান্সার বলে দিস আমার আগে অনেকেই আচ্ছা ওকে তাহলে তোমরা এটা যেহেতু অনেকেই পারছো তাহলে আমি আরেকটা প্রশ্ন করি দেখি তো এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ওপেন হ্যাঁ এটা হচ্ছে প্রশ্নটা হচ্ছে ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস সিক্সটিন এক্স প্লাস টেন ওয়াই প্লাস ওয়ান ইজ কাল টু জিরো এটা কিসের সমীকরণ এটা কিসের সমীকরণ দেখি কয়জন বলতে পারো অবশ্যই সবার অ্যান্সার দেওয়া উচিত যে এটা কিসের সমীকরণ লাস্ট একটা বৃত্তে যে ক্লাস হয়েছিল সেই বৃত্তের ক্লাসে কিন্তু আমি প্রথমে এই ব্যাপারগুলো আলোচনা করে নিয়েছিলাম ওকে আচ্ছা আমি অ্যান্সার দিছি হ্যাঁ তুলে অ্যান্সার দিছো দেখছি অনেকে অ্যান্সার দিছো এটা প্রশ্নের উত্তর সবাই দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছো আর যাই হোক এই প্রশ্নের অ্যান্সার কি আইজাক নিউটন বলছে এটা হচ্ছে একটা উপবৃত্তে সমীকরণ আচ্ছা একজন অ্যান্সার দিয়ে ফেলছো শাড়িয়ার অ্যান্সার দিছে আলনমান অ্যান্সার দিছে আচ্ছা আলনমান লেখছে উপবৃত্তি আচ্ছা তারপর হচ্ছে অনেকে সার্কেল লেখছো এটা সার্কেল হবে না এটা কারণ সার্কেল হবে না এটা প্রথমেই দেখে দেখে বোঝা যাচ্ছে এক্স স্কোয়ার এবং ওয়াই স্কোয়ার এই দুইটা সহ কিন্তু আলাদা তো এখানে তো সার্কেল হওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না আচ্ছা উপবৃত্ত উপবৃত্ত সিরাজন লেখছে উপবৃত্তের সমীকরণ তুলি চক্রবর্তী লেখছে উপবৃত্তের সমীকরণ আশিক লেখছে উপবৃত্তের সমীকরণ ওকে তাহলে তোমরা হচ্ছে আমাদের একেবারে যে প্রথম যে টাইপ প্রথম টাইপের কোশ্চেনগুলো অ্যান্সার দিতে পারছো তাহলে এবার আমরা হচ্ছে আমাদের পরবর্তী একটা টাইপে চলে যাব ওকে আচ্ছা তো আমরা এতক্ষণ যেগুলো দেখলাম আমরা এই পর্যন্ত দুইটা জিনিস দেখলাম একটা হচ্ছে কোনো একটা কোন কোন এক্স আসলে কোনগুলো এবং এই কোন এক্সটা আসলে কোথা থেকে উৎপত্তি হয়েছে আর এর পরবর্তী দেখলাম যে এই যে কোন এক্সগুলো আছে এই কোন এক্সের সমীকরণটা আসলে কীরকম দেখতে আচ্ছা এর পরবর্তীতে আমরা যে টপিকটা দেখব সেটা হচ্ছে যে এই যে কোন এক্সগুলো এই কোন এক্সগুলার একটা পরামিত্তিক প্যারামিটিক ইকুয়েশন আছে বা পরামিতিক সমীকরণ আছে এবং সেই পরামিতিক সমীকরণগুলো নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব যে কোনিক্সের পরামিতিক সমীকরণ দেখো কোনিক্সের পরামিতিক সমীকরণগুলো কি তাহলে আমাদের এবারে যে টপিক সেই টপিকের নাম হচ্ছে পরামিতিক সমীকরণ ওকে এখন পরামিতিক সমীকরণ কি জিনিস ভাই অনেকে নাও বুঝতে পারে পরামিতিক সমীকরণ কি দেখো আমরা কোনো একটা যে কোনো একটা সমীকরণকে আমাদের যে কার্তেশীয় যে সমীকরণ আছে যেরকম আমরা একটু সমীকরণগুলো একটু দেখি তো যেরকম এইটা হচ্ছে এ এক্স স্কোয়ার সব একটা ভালো ব্লু মার্কার দরকার এটা আসলে নাই চলে না মনে হয় পুরাতন মনে হচ্ছে আচ্ছা এটা কালি নাই এরকম দেখো তো পরামিতিক সমীকরণ হচ্ছে যেরকম আমরা এ এক্স প্লাস বি ওয়াই প্লাস সি ইজ ইকাল টু জিরো আমরা জানি এটা একটা সরলেখা সমীকরণ এটা হচ্ছে একটা সরলেখা সমীকরণ ওকে সরলেখা অথবা আমাকে যদি এরকম থাকে যে ওয়াই স্কোয়ার ইজ ইকাল টু ফোর এক্স তাহলে এটা কিসের সমীকরণ আমরা কিন্তু সবাই জানি এটা হচ্ছে একটি পরাবৃত্তের সমীকরণ অথবা এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইজ ইকাল টু মনে করা আছে টোয়েন্টি ফাইভ আমরা জানি এটা হচ্ছে একটা বৃত্তের সমীকরণ আমরা নাইনটিন থেকে এগুলো দেখে আসতেছি এটা একটা বৃত্তের সমীকরণ অথবা যদি এরকম থাকে যে এক্স স্কোয়ার ভাগ এ স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ভাগ বি স্কোয়ার ইজিক্যাল টু ওয়ান আমরা জানি এটা হচ্ছে একটা উপবৃত্তের সমীকরণ 
সিমিলারভাবে যদি এরকম থাকে এক্স স্কোয়ার ভাগ এ স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ভাগ বি স্কোয়ার ইজিকাল টু ওয়ান তাহলে এটা হচ্ছে একটা অধিবৃত্তের সমীকরণ এখন এগুলোকে আমরা সবাই ডিরেক্ট দেখে চিনতে পারি কিন্তু এগুলো যদি কোনো একটা ভিন্ন রূপ ধারণ করে অর্থাৎ অন্যভাবে তোমার কাছে আসলো মুখোশ পরে যদি আসে তখন কিন্তু আমরা এগুলোকে চিনতে পারবো না এগুলোকে বলতে পারবো না এটা আসলে কিসের সমীকরণ আচ্ছা তো এইটাই হচ্ছে আমাদের পরামিতিক সমীকরণ যে এই যে উপবৃত্তের সমীকরণ এটাকে এইভাবে না রেখে অন্য কোনোভাবে অন্য কোনো প্যারামিটার দিয়ে যদি আমি প্রকাশ করি তখন সেটাকে বলা হয় প্যারামেট্রিক ইকুয়েশন বা পরামিতিক সমীকরণ দেখো যেরকম আমাকে বললো যে এক্স ইজ ইকাল টু এ সাইন থিটা ওয়াই ইজ ইকাল টু বি কস থিটা এখন আমাকে বলে দিল যে এই যে এইটা এটা আসলে কার সমীকরণ এটা কার সমীকরণ তখন কিন্তু ভাই আমরা বলতে পারবো না এটা কার সমীকরণ কারণ আমরা এটাকে চিনি না এইভাবে কিন্তু কিন্তু কোনো একটা অ্যাডমিশন টেস্টে বা কোনো একটা তোমাদের ইন্টারমিডিয়েটের বোর্ড পরীক্ষায় যদি তোমাকে কোনো একটা পরাবৃত্ত নিয়ে কাজ করতে দেয় এখন মনে করো তুমি পরাবৃত্ত সব কিছু পারো কিন্তু তোমাকে পরাবৃত্তের সমীকরণটা দিল এই আকৃতির তাহলে কিন্তু তুমি আর পারবা না কারণ তুমি এটা জানো না এই জন্য আমরা একেবারে পরামিতিক সমীকরণগুলো আসলে কি এগুলো কিন্তু আমাদের একেবারে প্রথমে শিখে নিতে হবে যে আসলে এটা হচ্ছে পরামিতিক সমীকরণ ওকে তাহলে আমি হচ্ছে পরামিতিক সমীকরণের আলোচনা শুরু করে করবো এখন ফ্রি ক্লাস ওকে আচ্ছা আমি একটু এক্সাম্পলগুলো নেই ওকে দেখো তাহলে এখন দেখো কোন একটা পরামিতিক সমীকরণ থেকে ওই যে কোন একটা সমীকরণ আমরা কিভাবে বের করব এটা হচ্ছে আমার বের করতে হবে এখন এটার জন্য যে উপায় সেটা হচ্ছে যে এখানে দেখো কি কি আছে এখানে এই যে এক্স আছে ওয়াই আছে তো এগুলোকে আমরা তো জানি এগুলো হচ্ছে চলক আর এই যে এক্স আর ওয়াই এই দুইটা চলক বাদে একটা তৃতীয় চলক কিন্তু এখানে আছে তো সেইগুলো হচ্ছে কি সেটা হচ্ছে এই যে থ্রিটা এই থ্রিটা হচ্ছে আমার একটা তৃতীয় চলক যেটা আমার কোনো দরকার ছিল না আর এই যে এ আছে বি আছে এগুলো তো আমার কোনো সমস্যা নাই কারণ এগুলো তো ধ্রুবক পথ এগুলো এক দুই তিন চার পাঁচ যেরকম কিছু হতে পারে কোনো একটা সহক এখন সমস্যা হচ্ছে আমার এই যে এইগুলা তৃতীয় চলকটাকে যে আমরা যে সমীকরণগুলো চিনি সেগুলোর ভিতরে এক্স আর ওয়াই আছে কিন্তু ভাই এইখানে আবার আর একটা তৃতীয় চলক চলে আসলো কেন কারণ আমার যেটা করতে হবে এই তৃতীয় চলকটাকে তারাই দিতে হবে তাহলে আমাদের কাজ কি আমার কোনো একটা পরমিত্রিক সমীকরণ যদি দেওয়া থাকে তাহলে আমাদের কাজ হচ্ছে তৃতীয় চলককে তৃতীয় চলককে তাড়িয়ে দেওয়া তৃতীয় চলককে তাড়িয়ে দেওয়া এখন এই তৃতীয় চলককে আমরা কিভাবে তাড়িয়ে দিব দেখো তৃতীয় চলককে আমরা একটু তাড়ানোর চেষ্টা করি দেখো আমরা এই এইখান থেকে যদি আমি এখানে একটা ইকুয়েশন সাইন থিটার মানটা বের করি তাহলে সাইন থিটা ইজিকাল টু এখান থেকে কি আসবে দেখো তো এই এক্স আসে আর এইটা ওই পাশে যে ভাগ হয়ে যাবে আবার এখান থেকে আবার যদি আমি কস থিটার মানটা বের করি তাহলে দেখো তো আমার এখানে ওয়াই আসে আর বিটা ওই পাশে চলে যাবে এবার এখানে এটা হচ্ছে এক নম্বর সমীকরণ আর এটা হচ্ছে দুই মা দুই নম্বর সমীকরণ এখন আমরা নাইনটিনে একটা সমীক সূত্র পড়ছিলাম সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কজ স্কোয়ার থিটা ইজিকাল টু হচ্ছে ওয়ান তাহলে এবার দেখো তো যে সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কজ স্কোয়ার থিটা ইজিকাল টু ওয়ান হয় তাহলে এই এক এবং দুই এই দুইটাকে যদি আমি বর্গ করে যোগ করে দেই তাহলে এখান থেকে আমরা পাবো সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কজ স্কোয়ার থিটা এখন এটা মান কত ওয়ান আর এই পাশে কি আছে আবার ভাই এখানে আছে এক্স বাই এ হোল স্কোয়ার আর এখানে আছে ওয়াই বাই বি হোল স্কোয়ার ইজিকাল টু ওয়ান তার মানে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ভাগ হচ্ছে বি স্কোয়ার ইজিকাল টু হচ্ছে ওয়ান যাহা একটি যাহা একটি উপবৃত্তের সমীকরণ আমরা এবার এটাকে সবাই চিনতে পারি এখন আমাকে যদি এটা নিয়ে কোনো কাজ করতে দেয় সাপোজ এখান থেকে এর কেন্দ্র বের করতে বললো উপকেন্দ্র বের করতে বললো বা এর দিকাকে সমীকরণ বা যে কোনো কিছু বের করতে বললো আমি কিন্তু পারবো কিন্তু আমাকে যদি এখানে না দিয়ে এখান থেকে কাজ করতে দেয় তখন কিন্তু আমাদের সামান্য ছোট্ট একটা কাজ করে আসতে হবে তো এই জিনিসটা কিন্তু সবার আমাদের শিখতে হবে তাহলে পরামিতিক সমীকরণ বা প্যারামেট্রিক ইকুয়েশন আমরা কীভাবে বের করব তৃতীয় চলককে আমরা তাড়াই দিব সবাই একটু কমেন্ট করে ফেলো পরমিতিক সমীকরণে তৃতীয় চলককে তাড়িয়ে দিতে হবে এটা একটু কমেন্ট করো সবাই সবার তাহলে মনে থাকবে আচ্ছা মারিয়া লিখছে তৃতীয় চলককে ঝাড়ু পেটা করে তাড়াতে হবে হ্যাঁ তার তাড়াতে হবে সবাই কমেন্ট করে ফেলো পরামিতিক সমীকরণে তৃতীয় চলককে তাড়িয়ে দিতে হবে আচ্ছা আচ্ছা তোমাদের মিনহাস ভাই একটা প্রশ্ন করছে যদি এইখানে 
যদি যে সহক আছে এ আর বি এই দুইটা যদি সেম হইতো এ এবং বি এ যদি সেম হইতো তাহলে এখান থেকে কিসের সমীকরণ পাইতা দেখি তো কে কে অ্যান্সার দিতে পারো তোমার ভাইয়ার অ্যান্সারটা দিয়ে দাও তৃতীয় চলককে তাড়াতে হবে তৃতীয় চলককে ছক্কা মারতে হবে প্রণৈতিক সমীকরণে তৃতীয় চলককে তাড়িয়ে দিতে হবে রোহান সাদিয়া সুলতান আলিক আচ্ছা মেকআপ দিয়ে সাজিয়ে তাড়িয়ে দিতে হবে তৃতীয় চলককে তাড়িয়ে দিতে হবে আচ্ছা অন্তরা আঞ্জুম কিন্তু অলরেডি অ্যান্সার দিয়ে দিছে সার্কেল হবে হ্যাঁ গুড সার্কেল হবে দেখো তোমরা অনেকে কিন্তু অলরেডি অ্যান্সার দিতে পারছো ভাই প্রশ্ন দেখো এখানে যদি এ এবং বি এবং এ দুইটা যদি সেম হয়ে যায় না 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 এ এবং বি এই দুইটা যদি সেম হয়ে যায় তখন আমরা কি আসবে দেখো তো এখানে এটাও এ এটাও এ তখন এখানেও যদি এ থাকে তখন এখানেও যদি এ থাকে তখন এখানেও যদি এ থাকে তখন দেখো তো এই যে নিচের যে এগুলো আছে এই স্কোয়ারগুলো কিন্তু কমন নেওয়া যাবে তখন ওই ওইটা ওই পাশে যদি আমরা পাঠাই দিই তখন এ স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইজকাল টু এ স্কোয়ার হয় যাহা একটি বৃত্তের সমীকরণ তাহলে এটা হচ্ছে একটা বৃত্তের সমীকরণ হবে তাহলে কিন্তু আমরা কিন্তু বের করে ফেলতে পারবো যে কোনো একটা পরামিতিক সমীকরণ যদি দেওয়া থাকে তাহলে পরামিতিক সমীকরণ থেকে কিন্তু আমরা একটি এটা আসলে কিসের সমীকরণ সেটা কিন্তু আমরা বের করতে পারবো তাহলে এখন আমি তোমাদেরকে একটা ইকুয়েশন দিব তাহলে এখন আমরা হচ্ছে কিসের আলাপ হইতেছে আচ্ছা দেখো তাহলে এখন হচ্ছে আমরা তোমাদেরকে পরবর্তী কুইজ দেবো একজনের নাম কিন্তু অলরেডি রেখা আছে তাহলে এবার দ্বিতীয় জনের নাম আমরা লিখব তাহলে দেখবো যে পরামিতিক সমীকরণ কে সবার আগে বের করতে পারো ওকে তাহলে এবার আমি দ্বিতীয় জনের নামটা লিখে দিব তো আমি হচ্ছে সেকেন্ড প্রশ্নটা লিখে দিচ্ছি আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ যাবো 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 তাহলে তোমাদের নিয়ে গল্প বলতেছি একটু পরে তোমাদের নিয়ে গল্প বলবো অল্প বলো বন্ধু তোমাদের নিয়ে দাঁড়ো আচ্ছা তাহলে এবার আমার হচ্ছে পরবর্তী কোয়েশ্চেন পরবর্তী কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে একটা পরামিতিক সমীকরণ তোমাদের বের করতে হবে হ্যাঁ তো কোয়েশ্চেনটা কি কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে এক্স ইজিকাল টু এক্স ইজিকাল টু দেওয়া হচ্ছে হচ্ছে থ্রি সাইন থিটা প্লাস টু এবং ওয়াই ইজিকাল টু দেওয়া আছে হচ্ছে থ্রি প্লাস টু আচ্ছা প্রীতি প্রিয়া দত্ত লেখছে গান গায় কে গান গায় তোমার এয়ার ভাইয়া আচ্ছা যা যা বৃত্ত উত্তর দিয়েছে সবাইকে অভিনন্দন জানাইছে তোমাদের মিনহাস ভাইয়া ওকে আচ্ছা তুলি চক্রবর্তী লেখছে আলী ইয়ার জং লেখছে বৃত্ত আচ্ছা তুলি চক্রবর্তী লেখছে বৃত্ত কিন্তু আলী ইয়ার জং কিন্তু আমাদের রেগুলার স্টুডেন্ট এবং কিন্তু সব সময় ক্লাস করে সব সময় উপস্থিত থাকে তাহলে এইটার জন্য এটা উইনার হচ্ছে আলী ইয়ার জং আলী ইয়ার জং ওকে আলী আর জং তোমরা তোমরা হয়তো জানো না আলী আর জং তোমাদের এয়ার ভাইয়া আমার একটা রেকর্ড আছে এয়ার ভাইয়া হচ্ছে এক সেকেন্ডে মানে দশ সেকেন্ডে পঞ্চাশবার আলী আর জং বলছিল ঠিক আছে কম্পিটিশান ছিল এটা একটা যে দশ সেকেন্ডে কয়বার বলতে পারে আচ্ছা বৃত্ত 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 উপবৃত্ত ওকে তাহলে এটা আমি করাই দিব না কারণ এটা হচ্ছে তোমরা সবাই অ্যান্সার দিতে পারছো তো এটার সাথে সিমিলার আরও অনেক ধরনের প্রশ্ন হইতে পারে কিন্তু এটা দুই নম্বর কোশ্চেন অন্য ধরনের প্রশ্ন হইতে পারে যেরকম আমি এখন কোশ্চেন লিখবো তোমরা অ্যান্সার লেখা অ্যান্সার করার চেষ্টা করবো এক্সিস গল্পটা হচ্ছে মাইনাস টু প্লাস তো প্রশ্নগুলো লিখে রাখছি প্রশ্নগুলো দিই আচ্ছা কোশ্চেন থ্রি এবং ওকে কোশ্চেন থ্রি কোনটা কিসের সমীকরণ কোশ্চেন ফোর কিসের সমীকরণ সবাই একটু কমেন্ট করে ফেলো আমি তোমাদের কমেন্টগুলো দেখতেছি আচ্ছা 
মিরাজ লেখছে ইলিফস আর হচ্ছে হাইপার বোলা আচ্ছা তাহামিনা লেখছে উপবৃত্ত সোহানুর লেখছে উপবৃত্ত বৃত্ত একই কমেন্টে দুইটা অ্যান্সার করে ফেলো আচ্ছা সাদিয়া লেখছে উপবৃত্ত হালে সুলতান লেখছে উপবৃত্ত আচ্ছা তারপর হচ্ছে শাহরিয়ার লেখছে উপবৃত্ত আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আচ্ছা বৃত্ত এবং উপবৃত্ত উপবৃত্ত এবং অধিবৃত্ত হালে সুলতান লেখছে উপবৃত্ত এবং অধিবৃত্ত উপবৃত্ত বৃত্ত এক এক জন এক এক ধরনের অ্যান্সার কেন দিচ্ছ আচ্ছা তাহলে প্রথম যেটা ছিল এটা তো আমরা দেখে ফেলছি এটা ছিল একটা বৃত্তের সমীকরণ এখন দেখো এটার ক্ষেত্রে আবার আমরা হচ্ছে একটু এটা আসলে কি হবে সেটা হচ্ছে আমাদের একটু দেখতে হবে সেটা হচ্ছে যে এখানে আসতে দেখো এক্স ইজ ইকাল টু আগের প্রশ্নটা আচ্ছা আগের প্রশ্নটা তোমরা ভুল বলছো আগেটা তো বৃত্ত না আগের আগের প্রশ্নটা কোশ্চেন টুতে বৃত্ত বলছিল কেন কোশ্চেন টু তো বৃত্ত না বা একটু বলে দেন আচ্ছা দেখো আমি সবগুলাই বলে দিচ্ছি আচ্ছা এই কয়টা জানলে প্রথমে একটা দেখলাম আর এই কয়টা জানলে আমাদের আর কোনো কিছু জানা লাগবে না সবগুলো এখানে আলোচনা হয়ে গেল দেখো প্রথম কথা হচ্ছে এই যে সমীকরণটা ছিল এই সমীকরণটা যদি আমরা এখান থেকে সাইন থিটার মান আর কস থিটার মান বের করি তাহলে এখান থেকে দেখো আমরা সাইন থিটার মান কত পাবো এখান থেকে আমরা সাইন থিটার মান পাবো হচ্ছে এই দুইটা মাইনাস হয়ে যাবে এক্স মাইনাস টু আর এই থ্রিটা ভাগ হয়ে যাবে আর এখান থেকে আমরা কস থিটার যে মানটা পাবো সে কস থিটার মানটা হবে হচ্ছে এই ওয়াই মাইনাস থ্রি ভাগ হবে হচ্ছে দুই ওকে এবার দেখো তো এই দুইটাকে যদি আমি স্কোয়ার করে যোগ করি তখন এই দুইটা থেকে আমি আসলে কি পাবো এই দুইটা থেকে পাবো এক্স মাইনাস টু হোল স্কোয়ার ভাগ হচ্ছে থ্রি স্কোয়ার প্লাস এখান থেকে পাবো ওয়াই মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার ভাগ হচ্ছে টু স্কোয়ার ইজ ইকাল টু ওয়ান তার মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে একটি উপবৃত্তের সমীকরণ কারণ এখানে কিন্তু আমার এক্স স্কোয়ার এবং ওয়াই স্কোয়ার এই দুইটা সহ কিন্তু আলাদা এখানে যে থ্রি স্কোয়ার আর এখানে আছে টু স্কোয়ার সহক কিন্তু আলাদা সহক কোনটা যেটা গুণ আকারে থাকে যেটা যোগ বা বিয়োগ আকারে থাকে সেটা কিন্তু সহক না এই যে এখানে এক্স মাইনাস থ্রি আছে এক্স মাইনাস থ্রি আছে এগুলো কিন্তু সহক না সহক হচ্ছে যেটা গুণ বা ভাগ আকারে আছে তাহলে এখানে এই থ্রি স্কোয়ার আর টু স্কোয়ার আলাদা আলাদা তারপরে এই যে কোশ্চেন থ্রি এটা হচ্ছে একটা উপবৃত্তের সমীকরণ ওকে তাহলে এবার পরবর্তী কোশ্চেন পরবর্তী কোশ্চেনে আছে সেক এবং টেন আমরা জানি সেক এবং টেনের ভিতরে সপোর্ট করছে সেক স্কোয়ার থিটা মাইনাস টেন স্কোয়ার থিটা ইজ গল্ট হচ্ছে ওয়ান তাহলে এখান থেকে আমরা যেটা করব আমরা এখান থেকে সেক থিটার মান বের করবো এবং টেন থিটার মান বের করবো তাহলে এখান থেকে যদি আমরা সেক থিটারের মান বের করি এখান থেকে আমরা পাবো হচ্ছে এক্স বাই থ্রি আমরা যদি টেন থিটার মান বের করি তাহলে এখান থেকে আমরা পাবো হচ্ছে ওয়াই মাইনাস ওয়ান বাই টু এবার সেক স্কোয়ার থিটা মাইনাস টেন স্কোয়ার থিটা ইজ গল্ট টু ওয়ান তাহলে এবার দেখো তো আমরা একটু সূত্র করে ফেলি আমাদের সেক স্কোয়ার থিটা তার মানে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার ভাগ থ্রি স্কোয়ার মাইনাস টেন স্কোয়ার থিটা তার মানে ওয়াই স্কোয়ার ওয়াই সরি ওয়াই মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার ভাগ হচ্ছে কত টু স্কোয়ার ইজিকাল টু কত হবে ইজিকাল টু হবে ওয়ান তাহলে এটা হচ্ছে কি একটি অধিবৃত্তের সমীকরণ আমরা জানি অধিবৃত্তের সমীকরণে মাঝখানে মাইনাস থাকে সহগুলো আলাদা হয় তার মানে এটা হচ্ছে একটি অধিবৃত্তের সমীকরণ আচ্ছা এবার এবার দেখো তো এইখানে আবার অন্য একটা দেখতেছি কারণ এইখান থেকেও আমাদের ওই সেম কাজ যে তৃতীয় চলকে তারাই দেওয়া এখানে যেহেতু সাইন দিটা কস দিটা অন্য কিছু নাই তাহলে এটাকে ক্যালকুলেশন করা আমার আরও বেশি সহজ কিভাবে সহজ দেখো তো এইখান থেকে আমরা টি এর মানটা বের করতে পারি কত এক্স বাই থ্রি এবার টি এর মানটা এইখানে বসায় দাও দেখো টি এর মানটা যদি আমি এখানে বসায় দিই তাহলে ওয়াই ইজ কল টু ফোর টি এর মান হচ্ছে এক্স বাই থ্রি এটা স্কোয়ার করে যে দুই করে দিলাম তারপর এখান থেকে থাকবে কত এক্স স্কোয়ার আর এখান থেকে কত থাকবে ফোর বাই নাইন তার মানে আমরা এখান থেকে যেটা পাবো সেটা হচ্ছে এই নাইনটা এটার সাথে গুণ হবে নাইন ওয়াই আর এখানে হচ্ছে ফোর এক্স স্কোয়ার তাহলে এটা হচ্ছে কি একটি এটি হচ্ছে একটি পরাবৃত্তের সমীকরণ আমরা জানি পরাবৃত্তের সমীকরণের ভিতরে এক্স এবং ওয়াই এই দুইটার ভিতরে যে কোনো একটার উপর স্কোয়ার থাকে আর আরেকটার উপর স্কোয়ার থাকে না তার মানে এটা হচ্ছে একটি পরাবৃত্তের সমীকরণ তাহলে আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা জিনিস বের করতে পারলাম বৃত্তের সমীকরণ আমরা প্রথমে বের করলাম তোমাদের যখন হচ্ছে সাইন থিটা এবং কস থিটার ভিতরে সবগুলো সমান হবে তখন সেটা থেকে বৃত্তের সমীকরণ হয় সবগুলো আলাদা হবে তখন উপবৃত্তের সমীকরণ হবে তখন সেক থিটা এবং টেন থিটা থাকবে তখন হচ্ছে আমাদের অধিবৃত্তের সমীকরণ হবে এবং যখন সাইন থিটা কস থিটা টেন থিটা এগুলো কিছুই থাকবে না তখন আমরা সেখান থেকে একটি পরাবৃত্তের সমীকরণ পাবো ওকে তাহলে তোমরা এটা ক্লিয়ার কি না আমাকে একটু বলো ও আচ্ছা আমি একটা নাম পুষে দিই তাহলে আলি আর জং আলি আর জং ত
क्लियर भैया थोड़ी की रिस्टर से क्लियर भैया ओके नाजुल से क्लियर सुशील से क्लियर भैया अफसाना क्लियर ओके अच्छा आलिया जंग नाम मुझे दीसि क्योंकि आलिया जंग क परवर्ती को एक प्रश्न उत्तर अवश्य दिवे अवश्य अन्सार दिए सबा के देखिए दिवे सबा के तक लागिए दिवे अच्छा क्लियर ओके ठीक है तो नदी क्लियर हो तेल एबारे परवर्ती टपिके चले जा परवर्ती टपिक हमें परवित्त हमें क्योंकि एखो परवित्त उवित्त अतिवित्त को भेतरे ढुकी नहीं जस्ट जस्ट हमें आलोचना करते हे एक पुरोपुर कनिक्सर ओपरे जे टपिकगल हमसे हमारे कनिक्सर भेतरे से ही जिसगल नहीं आलोचना करते अच्छा एरपे एरपे हमें हे परवर्ती टाइपे जाब टाइपर भरे देख हे कनिक्सर संज्ञा देखो आप एन कनिक्सर संज्ञा दिखो तरपे हमसे उत्कर्णिकता देखे परवित्तर भेतरे ढुके जो पब तेल एबार् कनिक्सर संज्ञा जानब कनिक्स नहीं आलोचना करब तो कनिक्सर संज्ञा क्योंकि हमें जानते ही तेल कनिक्सर संज्ञार भेतरे एक्टू आलोचना करब आप मात्र बीज गणित देखल बीज गणित अंश देख मजा कर आलोचना क्योंकि सुनते हैं ये आलोचना जो तुम्हारा सुनते पर परवित्त उपवित्त अतिवित्त जो रियल फिलिंगस फिलिंगस क्योंकि तुम्हारा धरते परवा एके पुरोपुर बुझे फिलते पर आसले परवित्त मान कनिक्स आसले क्य जिन ओके ओके देखो प्रथम से वृत्तर संज्ञा को छोटोकाले जो पढ़ाशुना करतम जो वृत्त का बोले तक आप क्योंकि सहर लेखा टर्मगुल टर्म क्या परवर्ती क्योंकि वृत्त क्योंकि वृत्त त्रिभुज चतुर्भुज आप छोटोकाले पढ़ल जब आप क्लस वन टूते पढ़ी तक आप एक कठिन एक संज्ञा पड़तम एखन थे जो एक बिंदु के केंद्र कर बिंदु को केंद्र कर समदूरवर्ती चलमान अनेकगुल रेखा मिले जेटा तैरि है सेटाई हमें वृत्त तेल देखो ये हम एक बिंदु एन य बिंदु केंद्र कर समान दूरे देखो ये एखान जत दूर एखे एक ही दूर एक ही दूर समान दूरे समान दूरे जो बिंदुगुल आई बिंदुगुल रेखागुल तैरी है मैं जो जो कर दी तेल चलमान रेखा तैरि है ये बला हो वृत्त बला हे तेल ए रकम कर संज्ञा आईने जो घटना घटसे से एक निर्दिष्ट बिंदु थे दूरतगुल समान समान होतु हमें जो एक कनिक्सर संज्ञा लिखते जाब तक ये सरसि यह बोलते पर जो एक बिंदु थे समान समान दूरे तक आर एक कठिन एक सामान्य कठिन एक भाषा यूज करते हैं से भाषाटा कि एक कार्तेशियो दल ठीक है जो एक कार्तेशियो को कार्तेशियो समतले समतले एक निर्दिष्ट चलमान बिंदु जो एम भाव चले जे को निर्दिष्ट बिंदु होते दूरत होते दूरत एवं को निर्दिष्ट रेखा होते दूरतर अनुपात सर्वदा ध्रुवक है से चलमान बिंदु के कनिक्स बोल ओके अनेक कठिन संज्ञा लिखी एन आई संज्ञा के भेगे भेगे फिलब हाँ यो ये भेगे भेगे फिलब एन प्रथम भांगाटा कथा दीब ये प्रथम भांगाटा से हीखने ये देखो एक चल एक चलमान बिंदु एखे आप जिनटा के चाची से कनिक्स 
এবং এই যে একটি চলমান বিন্দু এইটাই আছে আসলে মূলত কোনিক্স তাহলে এই যে চলমান বিন্দু এটা হচ্ছে আসলে কি কোনিক্সটা যেটা সঙ্গে আমরা শিখতেছি আচ্ছা এবার চলমান বিন্দু এমনভাবে চলে যে কোনো একটা নির্দিষ্ট বিন্দু এই যে কোনো একটা নির্দিষ্ট বিন্দু এটার একটা নাম আছে এটার নাম হচ্ছে উপকেন্দ্র এটার নাম হচ্ছে উপকেন্দ্র উপকেন্দ্র আচ্ছা উপকেন্দ্র হতে তার দূরত্ব এবং কোনো একটা নির্দিষ্ট রেখা এই যে নির্দিষ্ট রেখাটা আছে এটারও একটা নাম আছে কোনো একটা নির্দিষ্ট রেখা এটারও একটা নাম আছে এবং এটার নাম হচ্ছে দ্বিকাক্ষ রেখা বা আমরা অনেকে নিয়ামক রেখা বলি ওকে দ্বিকাক্ষ রেখা হতে তার দূরত্বের একটা অনুপাত এই যে অনুপাতটা এটারও একটা নাম আছে এই যে দূরত্বের অনুপাত সর্বদা ধ্রুবক হয় এটারও একটা নাম আছে এবং এটার নাম হচ্ছে উৎকেন্দ্রিকতা উৎকেন্দ্রিকতা সবসময় ধ্রুবক হয় তাহলে সেই চলমান বিন্দুকে বলা হচ্ছে কি আমার কনিক্স এখন আমরা এগুলোকে ভেঙে ভেঙে ফেলছি এবং সংজ্ঞাটাকে আমরা এবার মিক্স আপ করবো চিত্রের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করব এখন দেখো আমাদের এখানে প্রথম আমরা দুইটা জিনিস নিব একটা হচ্ছে উপকেন্দ্র আর একটা হচ্ছে দ্বিকাক্ষ দেখো কোনো এক উপকেন্দ্রকে একটা নির্দিষ্ট বিন্দু তাহলে এই হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট বিন্দু এবং এইটা হচ্ছে নাম হচ্ছে উপকেন্দ্র আচ্ছা উপকেন্দ্র নিয়ে নিলাম এবার দ্বিকাক্ষ দ্বিকাক্ষ হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট রেখা তাহলে এই যে আমরা নিয়ে নিলাম এটা হচ্ছে কি দ্বিকাক্ষ আচ্ছা এখন আমাকে বলছে যে একটি চলমান বিন্দু হতে এই উপকেন্দ্রের দূরত্ব আর দ্বিকাক্ষ রেখার দূরত্বের অনুপাত তাহলে আমরা একটা চলমান বিন্দু নিয়ে নিই তাহলে চলমান বিন্দুর ভেতরে একটা বিন্দু আমরা নিলাম প্রথমে সেটা হচ্ছে মনে করো এইটা এখন দেখো তো এইখান থেকে এটা যে দূরত্ব এটা হচ্ছে এটা আর এখান থেকে এটা যে দূরত্ব এটা হচ্ছে এইটা তাহলে আমরা ধরে নিলাম যে এই যে উপকেন্দ্র এটাকে আমরা এজ দিয়ে প্রকাশ করি তারপরে হচ্ছে আমরা ধরে নিলাম এই যে বিন্দুটা এই বিন্দুটা ধরে নিলাম হচ্ছে পি বিন্দু আচ্ছা আর এই যে বিন্দুটা এই বিন্দুটা ধরে নিলাম এম বিন্দু তাহলে এস পি আর পি এম এদের অনুপাত এস পি আর হচ্ছে পি এম এখন ধরলাম যে এই দুইটা সমান সমান তাহলে সমান সমান হইলে কত হয় ওয়ান হয় তার মানে হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট ধ্রুবক পদ হইল আচ্ছা আবারও ওয়ান হয় এরকমভাবে আমরা একটা বিন্দু নিমু দেখা তো আমি যে এটা বরাবর উপরে নেই তখন দেখা যায় এই রেখাটা আর এই রেখাটার ভিতরে এই রেখাটা বড় হয়ে যায় তা এখন এই জন্য আমাদের এটা করতে হবে একটু টেকনিক খাটাইতে হবে বুদ্ধি খাটাইতে হবে বুদ্ধি খাটিয়ে আমি এটাকে এখানে না নিয়ে আমি একটু এই পাশে নিয়ে নিলাম এখন দেখা তো এইটা আর এইটা এই দূরত্বটা সমান হয়েছে আবারও তাহলে এবার এটার নাম দিলাম এস পি প্রাইম আর এটার নাম দিলাম এম প্রাইম তাহলে এবার কি হইল একটা হইলো এস পি প্রাইম আর এটার নাম হইলো পি প্রাইম এম প্রাইম এমন দেখো এইটার দূরত্বও কিন্তু সেম আবার আরেকটা বিন্দু নিলাম নিচে এই যে একটু এ পাশে নিতে হবে তাহলে কিন্তু এইটা আর এটা সমান হবে কারণ আমাদের কাজ কি আমাদের কাজ হচ্ছে এগুলো যদি সমান হয় তখন অনুপাতটা সমান হয় তাহলে এখন দেখো তো এইটার নাম দিলাম হচ্ছে পি প্রাইম প্রাইম আর এইটার নাম দিলাম এম প্রাইম প্রাইম তখন আমি এখান থেকে পাবো পি প্রাইম প্রাইম আর পি প্রাইম প্রাইম এম প্রাইম প্রাইম এটার মানে হচ্ছে ওয়ান এখন দেখো তো ঘটনা আমি একটু মিলানোর চেষ্টা করি ঘটনা যেটা ছিল সেটা হচ্ছে এই যে কোনো একটা আর কোনো একটা চলমান বিন্দু এই যে এটা হচ্ছে আমার চলমান বিন্দুটা হ্যাঁ এই চলমান বিন্দুগুলোর উপর চলমান বিন্দু হতে এমনভাবে চলতেছে এরা যে কোনো একটা নির্দিষ্ট বিন্দু এই যে নির্দিষ্ট বিন্দু এই বিন্দু থেকে এটা দূরত্ব আর কোনো একটা নির্দিষ্ট রেখা থেকে এটা দূরত্বের যে অনুপাতগুলো দেখো এটার সাথে এটার অনুপাত ওয়ান আবার এই যে এই ক্ষেত্রেও আমার যে এটার সাথে এটা যে এই রেখা দুইটার অনুপাত এটা ওয়ান এটার সাথে এটার অনুপাত এটার মানে ওয়ান সব ক্ষেত্রে কিন্তু সেম হয়ে যাইতেছে অনুপাতের মান কত সেম হয়ে যাইতেছে যেহেতু সেম হয়ে যাইতেছে তাহলে এই যে রেখাটা তৈরি হইতেছে বক্র রেখাটা তৈরি হইতেছে এভাবে যাইতেছে এইটাই হচ্ছে আমাদের একটা কোনিক্স এটাই হচ্ছে আমাদের কোনিক্স তাহলে যখন যখন যতক্ষণ পর্যন্ত এই ব্যাপারটা এটা কন্ট্রোল করতে পারবে যে এই অনুপাতটা সমান হয় এটা যে ওয়ান হবে তা না ওয়ানের পরিবর্তে অন্য কিছু হইতে পারে তো পরাবৃত্তের ক্ষেত্রে সবসময় ওয়ান হয় হ্যাঁ পরাবৃত্তের ক্ষেত্রে এটা মান ওয়ান হয় অন্য কিছু ক্ষেত্রে এটা ওয়ান হবে না অন্য কোনো মান হইতে পারে তাহলে তোমরা আমাকে এবার জানাও যে কোনিক্সের সংজ্ঞাটা তোমরা বুঝছো নাকি উপকেন্দ্র দ্বিকাক্ষ কোনিক্স উৎকেন্দ্রিকতায় চারটা শব্দের মানে কি তোমরা সবাই বুঝছো নাকি আমাকে একটু জানাও আচ্ছা ওকে মোস্তাফিজুর কি এক লেখছে ক্লিয়ার ভাইয়া বুঝতে পারছি ভাইয়া বুঝতে পেরেছি ভাইয়া আচ্ছা ওকে একদম ক্লিয়ার ভাইয়া জি সিরাজ মনে রাখছে ক্লিয়ার নমান রোহান লেখছে বুঝেছি ভাইয়া আচ্ছা 
बुझे से अफसाना आरसी लिख से जे भाई बुझे से क्लियर भैया येस जे भैया क्लियर नाजमुल लिख से क्लियर ओके तेलान चार्ट टपिक देखल एक कनिक्स की जिन एक उपकेंड्र एक उत्केंडिकता और एक दिकाक्ष टोटाल चार्ट जिन जरा हे धरते पर चार्ट जिन जरा हे बुझते पर परवर्ती जो जिन तुम्हारा पढ़ते मैं पार्बा तेल एबारे उत्केंडिकता ये एक कथा बार्ता बोलो तरवित्ती समीकरण चले जाब एवं एखे परवित्तर भर अनेक मजार मजार प्रब्लेम आई तुम्हारे एनश्योर करते मैं एनश्योर कर क्लस करारे परवित्त तुम्हारे अनुशीलने जे सकल प्रब्लेम आ प्रत्येक प्रब्लेम तुम्हें सल्व करते प्रत्येक प्रब्लेम तुम निजे निजे एक एक सल्व करते तुम्हारे को अन्सार देखा लागे ना कारण तुम्हारा एक बारे व्यापारगल सबग व्यापारगल की कनेक्सा कि संघात तुम्हारा बुझते पर इक्वेशनगुल प्रत्येक सल्व कर देखो प्रत्येक मान तुम्हारा बुझते पा ओके तेल एबार् एक गल्प शुनब हाँ आप उत्केंद्रिकता नहीं क्ज करब तेरा एक गल्प शुनब तपर हमें हमें उत्केंद्रिकता नहीं क्ज करब ओके आशुरा रूल एक्सर रायहन तो लेवर की गॉल्फ बोल बो ना की ना की पौरा बो तो क्या बोलो अभी तो होते हैं ये लोगों को भाभी गॉल्फ बोल बो बोली ना तो आमी होते हैं भाभी जो होते हैं गॉल्फ ना बोले जो दी आरेख लोगों को बेशी कौन होता है तो लेशेरा मुना बेशी हालो है भैया गान सुनन गान गए थे बारी ना अच्छा फिर आमी जा यस्मिन सोने लेके से गॉल्फ पो सुन बे अच्छा आहा दा फ्रोज़ जोला लेके से गॉल्फ पो भैया ओके ठीक है सर तो हम लोग गॉल्फ पो कोर बोए कौन तो लेके चलो हम लोग एक टे गॉल्फ पो कोरे फिरे अच्छा गॉल्फ पो ना भैया गान चाहिए जी भाई गॉल्फ पो बोले ना ओके ठीक है भाईरा एन एक गल्प करब देखो गल्पर भरे पाँचा क्यारेक्टर आ पाँचा क्यारेक्टर की हमें एक देखे फिली से देखो एक लम्बा एक क्यारेक्टर आटा लम्बा एक क्यारेक्टर आता के सबाई हे एक सरलेखार मत देखते तईना ये हमें मना कर एक सरलेखा क्यों गल्प करते पाँचा क्यारेक्टर एने तर गल्प करब और अन्न को ना तपर देखो एरपर हमें आकटा आँखल इटा के तुम्हारा सबाई चिन ये कि देखते कम एक वृत्तर मत क्यों ये हे एक वृत्त आशा तर परवर्ती कैरेक्टर नहीं देखो आप एक कैरेक्टर निल से यही तो यकम तुम्हारा बोलो हमें सबग कैरेक्टर नार पर तुम्हारा यो चिन ना कि सबाई के अच्छा कैरेक्टर आज जानी उपवृत्त चले जाए सबा चीनी कि एक परवृत्त अच्छा कैरेक्टर आँटा कैरेक्टर आता से परवृत्तर मत ही क्योंकि दुईटा अंश आ अच्छा ये एक अधिवृत्त तो, तो आमी पास जोन के नहीं फिलल ओके अच्छा अच्छा किसान साउंड कान लगते से अच्छा तो कब्य भैया अपनारा पंच पांडव अच्छा जी भैया तो सपोर्ट पाले बार बार अच्छा किसी साउंड टाइप ओके देखो एबार ये पाँच इखने पाँचा कैरेक्टर आई पाँचा कैरेक्टर मन करो जो पाँच जन आँ हमें एखे पाँच जन मन करो जो ये हमें शुभ भैया ये मन करो जो तुम्हारे कब्य भैया ये मन करो तुम्हारे जिलानी भैया ये मन करो तुम्हारे एयर भैया ये मन करो तुम्हारे यासिन भैया ओके ये पाँचा कैरेक्टर आम तो आसल निजे कथा बोलते पर प्रथम निजे कथा तो बला जाए ना तो निजे कथा पर आगे ये दिखे चले जाए मन करो जो एन ये पाँच जन पाँच जन कतटूक स्वाधीन भावे आसी हाँ से ही मात्रा बेर करब जो आसमें कतटा स्वाधीन एन देखो प्रथम हे ये सब चे गोल आकृति यहाँ से तुम्हारे कब्य भैया एन देखो से यो गोल कैन कान हे तर को स्वाधीनता नहीं क्या स्वाधीनता नहीं कारण ते से हे विसे नतून विसे मैं बसर खान को है भलोक तो एन यज तर बो हे अनेक बस चपे रखे 
সব সময় চারো দিক থেকে চাপ দেয় আর যে চারো দিক থেকে চাপ পায় কিন্তু গোল হয়ে যায় একেবারে তেমন হচ্ছে তার কোনো স্বাধীনতা নাই তার স্বাধীনতার যে মাত্রা বা স্বাধীনতার পরিমাণ সেটা হচ্ছে জিরো হ্যাঁ তার স্বাধীনতার পরিমাণ হচ্ছে কত জিরো আচ্ছা এই পরবর্তীতে আমরা যদি আরেকটু সামনে দিকে যাই সেটা হচ্ছে তোমাদের জিলানি ভাইয়া এখন তার আকৃতি কিন্তু বৃত্তাকৃতি নাই কারণ সে তো আরও আগে বিয়ে করছে তো তার হচ্ছে বইয়ের চিল্লাচিল্লি একটু কমে গেছে এই জন্য সে হচ্ছে কি এই বৃত্তের শেপ থেকে ভেঙে গেছে ভেঙে এসে একটু চ্যাপ্টা আকৃতি হয়ে গেছে এবং চ্যাপ্টা আকৃতি এই যে চ্যাপ্টা আকৃতি আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন এটা কিন্তু পুরোপুরি গোল না যেহেতু এটা পুরোপুরি গোল না তো এই জন্য আমরা এটাকে এটার মান এটা জিরো রাখতে পারি না তো সে কিছু কিছু কথা বলতে পারে তো কিছু কিছু কথা বলার জন্য তার যে মানটা এটা আসলে শূন্য সমান না কিন্তু এটা আবার একের সমানও না হ্যাঁ এটা একে থেকে ছোট এবং শূন্য থেকে বড় আচ্ছা এরপরে তোমাদের এয়ার ভাইয়ের কাছে যদি যাই দেখো এয়ার ভাইয়ের দেখতে কীরকম দেখো একটা পরাবৃত্তের আকৃতি তাহলে তার কিন্তু অন্য পাশ নাই এরা যেরকম একেবারে পুরো স্বয়ংসম্পূর্ণ পুরো গোল বা বৃত্তাকার কারণ হচ্ছে এরা হচ্ছে বিবাহিত ঠিক আছে এটা হচ্ছে বিবাহিত এই জন্য তার হচ্ছে এরকম এবার হচ্ছে অবিবাহিতদের যারা আছে তাদের কাতারে চলে গেলাম এখন দেখো তোমাদের যে এয়ার ভাইয়া সে তো বিয়ে করে না কিন্তু সে প্রেম করতেছে এখন তার মানে গার্লফ্রেন্ডের সাথে তার সবসময় সমান সমান সম্পর্ক কোনো সে যতটুকু কথা বলে তার গার্লফ্রেন্ডও ততটুকু কথা বলে তার মানে স্বাধীনতার মাত্রা নিয়ে কোনো ঝামেলা নেই স্বাধীনতার মাত্রা সমান 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 মানে কত আমরা ওয়ান ধরতে পারি হ্যাঁ তাহলে এয়ার ভাইয়ার হচ্ছে স্বাধীনতার মাত্রা হচ্ছে ওয়ান এরপরে লাস্ট যে আছে ইয়াসিন ভাইয়া এখন এই যে ইয়াসিন ভাইয়ার তোমরা জানো ইয়াসিন ভাই খুব চিল্লাচিল্লি করে খুব চিল্লাচিল্লি করে তো তার সাথে তার যে গার্লফ্রেন্ড আছে সেখানে কোনো কথাই বলতে পারে না তার মানে তার স্বাধীনতার মাত্র তো সে নিজে তৈরি করে নিয়েছে এবং অনেক বেশি সেটা সেটা একের থেকে কিন্তু অনেক বেশি তাহলে সেটা একের থেকে বেশি কিন্তু এটা ইনফিনিটি ইনফিনিটি থেকে ছোট হ্যাঁ অসীম থেকে এটা ছোট কিন্তু এটা একের থেকে বেশি এবং সর্বশেষ যদি আমার কথা বলি ওকে তাহলে এবার দেখো আচ্ছা ওকে দেখো এবার যদি আমার কথা বলি তাহলে আমার তো আসলে এই ধরনের কোনো মানে কোনো সঙ্গ নাই আমি সবসময় একা থাকি একা থাকতে পছন্দ করি তাহলে আমার স্বাধীনতার মাথা হচ্ছে মাত্রা হচ্ছে ইনফিনিটি আমি যখন ইচ্ছা যা বলি আমার যখন ইচ্ছা তাই করি তার মানে আমার কোনো ঝামেলা নাই তার আমার স্বাধীনতার মাত্রা হচ্ছে কত অসীম এবং এটা হচ্ছে কত ইনফিনিটি তাহলে এই গল্পের মাধ্যমে আমরা একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা এম সিকিউ শিখে ফেললাম সেটা হচ্ছে উৎকেন্দ্রিকতার মান কার জন্য কত হতে পারে সেটা হচ্ছে কোনো একটা সরল লেখার জন্য দেখো এটা হচ্ছে আমি এবং আমি সবসময় খুশি ওকে দেখো কোনো একটা পরবি সরল লেখার জন্য যে উৎকেন্দ্রিকতার মান সেটা হচ্ছে সবসময় ইনফিনিটি তারপরে যখন কোনো একটা বৃত্তের শেপ থাকবে তখন এই বৃত্তের শেপে কোনো স্বাধীনতাই নেই এখানে স্বাধীনতার মাত্র হচ্ছে জিরো এবং এই স্বাধীনতার মাত্র হচ্ছে কত জিরো অর্থাৎ যখন কোনো একটা বৃত্ত হবে সেই বৃত্তের জন্য উৎকেন্দ্রিকতার মান হচ্ছে কত জিরো এরপরে যখন কোনো একটা উপবৃত্ত হবে তখন সেটার জন্য উৎকেন্দ্রিকতার মান হবে শূন্য থেকে ছোট শূন্য থেকে বড় কিন্তু একের থেকে ছোট তারপরে যখন হচ্ছে কোনো একটা পরাবৃত্ত হবে তখন এই উৎকেন্দ্রিকতার মান হবে একের সমান যখন পরাবৃত্ত তখন উৎকীর্ণিকতার মান হবে কত ওয়ান আমরা একটু আগে কিন্তু এটা দেখছি আচ্ছা এবার সর্বশেষ সেটা হচ্ছে যদি এরকম একটা অধিবৃত্ত হয় তখন উৎকীর্ণিকতার মানটা কত হবে তখন উৎকীর্ণিকতার মান হবে একের থেকে বড় কিন্তু অসীম থেকে ছোট তাহলে তোমরা কিন্তু এই জাস্ট এটি কিন্তু এম সিকিউতে আসে অনেকবার আসছে ডিরেক্ট প্রশ্ন আসে বৃত্তের উৎকীর্ণিকতার মান নিচের কোনটি এটা কিন্তু সবসময় ফিক্সড বৃত্তের জন্য এই দুইটা জিনিস এই যে এক দুই তিন এই তিনটা কিন্তু ফিক্সড এটা কখনোই বের করতে দিবে না এটা ডাইরেক্ট মুখস্থ আসবে যে এটার জন্য উৎকেন্দ্রিকতার মান কত আর এই দুইটার জন্য আমরা বের করব এই দুইটার জন্য আমরা সূত্র দিয়ে বের করব ওকে এবং এই সূত্রগুলো কিন্তু আমরা আজকে ক্লাসে দেখবো যখন আমরা উপবৃত্ত এবং অধিবৃত্ত পড়াবো তখন হচ্ছে এটা আমরা দেখবো তাহলে এবার তোমরা আমাকে বলো যে কোনো একটা কিছু উৎকেন্দ্রিকতার মান যদি তোমাদের কোনো এম সিকিউতে আসে তোমরা কি বের করতে পারবে কি না আমাকে একটু জানাও ওকে গল্পটা কেমন লাগলো তোমরা একটু জানাও আমাকে কমেন্টে রমন ভাই লেখছে আমার মতো নিয়মানুষ্ক নেই এসব মিথ্যাবাদের থিরি বানানো ঠিক হলো না এটা আসলে সত্য কথা আমি তো মানে এইখানে রাখি না এইখান ভালো তাই কিন্তু ভালো পজিশনে রাখছি কিন্তু আচ্ছা বলে দাও আর না না আমি কিন্তু দেখছি আব্দুর রহমান ভাইয়া যখন তার গার্লফ্রেন্ডের সাথে কথা বলে বা কমিউনিকেট করে সবসময় সুন্দরভাবে কথা বলতে বলে যে প্রথমে সে একটা লাইন বলে তারপরে ওর অপর প্লাস থেকে একটা লাইন আসে সবসময় সমান সমান থাকে এই জন্য কিন্তু এই ক্যারেক্টারটা
এটা সব সময় অনেক বছর ধরে কনস্ট্যান্ট মানে জন্মের পর থেকে এটা কনস্ট্যান্ট অবস্থায় আছে আমি সব সময় যা আছে তাই কিন্তু বলতে পারি মানে এই যে জন্ম হইছিল কবে তো কত সালে বল তো 1995 ইয়াসিন কত সালে 2000 ইয়াসিন ভাই জন্ম কিন্তু 2000 সালে তো তোমাদের মাঝে কিন্তু তোমাদের মাঝে যারা একটু দেরি করে কলেজে ভর্তি হয়েছো তাদের ভিতর তোমরা কিন্তু তোমাদের ইয়াসিন ভাই অনেকে কিন্তু বন্ধ হয়ে যেতে পারো चिंताधारा আসলে সত্য কখনো চাপা থাকে না এটা আমি উপলব্ধি করছি সত্যকে যতই আমরা লুকেতে চাই সেটা কিন্তু এক সময় বের হয়ে আসবে আর আমি একটা জিনিস খেয়াল করছি যে এই বের হয়ে আসাটা ম্যাক্সিমাম সময় আমার মাধ্যমে ঘটে মানে সত্যটা আমার মাধ্যমে আসলে বেশিরভাগ বের হয়ে আসে সত্য 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 বিয়ে করবে কবে ইয়ার ভাইয়া তোমাদের এই সকল প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আমরা একটু পরেই ফোন করে আসবো কিন্তু আমরা আরো একটু পড়াশোনা করে নেই ওকে ঠিক আছে তাহলে এবার হচ্ছে আমরা একটু একটু পড়াশোনা করি উৎকেন্দ্রিকতা নিয়ে আমরা এখানে অনেক কিছু দেখলাম তার মানে হচ্ছে দেখো এখানে আর একটু আমি যদি একটু বলি যে দেখো এখানে ইয়ের মান ওয়ান তার মানে হচ্ছে এর মান হচ্ছে এসপি ভাগ পিএম এই যে এই অনুপাতটা এটার মান কিন্তু ওয়ান আবার এখানে এসপি ভাগ পিএম এটার মান কিন্তু জিরো এসপি ভাগ পিএম এটার মান জিরো কোনো কিছুর মান জিরো এর মানে কি কোনো কিছুর মান এ জিরো এর মানে হচ্ছে যে অবশ্যই তার উপরে যেটা আছে সেটার মান জিরো আর নিচে সামথিং থাকতে পারে এখন দেখো তো যে উপরে কি আছে এসপি তার মানে হচ্ছে যদি এরকম হয় যে উপকেন্দ্র থেকে পি এর মান মানে উপকেন্দ্র থেকে যে চলমান বিন্দু যেটা আছে সেটার মানটা হয় জিরো তখনই কিন্তু আমার এটা সেটা একটা বৃত্তের সমীকরণ হয়ে যায় আচ্ছা যাই হোক তাহলে এবার আমরা আমাদের পরবর্তী টপিক টপিকে চলে যাব সেটা হচ্ছে আমরা এবার দেখব হচ্ছে পরবৃত্ত নিয়ে ওকে পরবৃত্তের আমরা এতক্ষণ সব কমন আলোচনা করছিলাম সব বেসিক আলোচনা করছি এবার হচ্ছে আমরা হচ্ছে আমাদের টপিকে চলে যাব আর পরবৃত্ত উপবৃত্ত এবং অধিবৃত্তে আচ্ছা আচ্ছা আমি দুই হাজার দুই প্রীতিপ্রিয়া দেখছি আমি দুই হাজার দুই মানে ইয়াচিন ভাই আমার দুই দুই বছরের বড় আচ্ছা এয়ার ভাইয়ের কাছে ট্রিট আছে তুলি চক্রবর্তী আচ্ছা সকল ভাইয়ার সিক্রেটকে হ্যাঁ হ্যাঁ তুলি চক্রবর্তী অনেক অভিযোগ জানাও তুমি এর আগেও পোস্ট দেখছিলাম তোমার অনেক অভিযোগ নিয়ে দেখো অভিযোগ কমাতে হবে কিন্তু হ্যাঁ কাপু ভাই তো বিবাহিত আরে একবার বিয়ে করছে নাকি হ্যাঁ একবারই তো বিয়ে করছে একবার বিয়ে করছে কমেন্ট করছে কাপু ভাই বিবাহিত নাকি তো বিয়ে করছে আচ্ছা হ্যাঁ মানে বিয়েটা বিয়ের শুরুটা হয়েছে আজকে কেউ শুরু হয় নাকি জিজ্ঞাসা করবে না ঠাকুর গায় মেয়ের অনেক ভালো ঠাকুরগাঁ <laughs> 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 
ওকে ঠিক আছে তাহলে এবার ভাইয়ারা আমরা হচ্ছে একটা পরাবৃত্তের সমীকরণ নিয়ে আলোচনা করি ওকে আমরা আবার টপিকে চলে আসছি কিন্তু একটা পরাবৃত্তের সমীকরণ থেকে যে সুটুগুলো আছে এই সুটুগুলো তো আমরা অনেকেই অনেকেই মুখস্থ করো যে আমাদের একটা চার্ট দেওয়া আছে বইয়ের ভিতর থেকে সেগুলো দেখে মুখস্থ করো এই জন্যই তোমরা সুটুগুলোই বলতে পারো কিন্তু সেই সূত্রের অ্যাপ্লাই কোনো অঙ্গ করতে পারো না তো এখন যেটা করতে হবে যে আমি এখন এই চিত্র থেকে এই সুটুগুলো বের করা তোমাদের শিখাবো তোমরা সবাই একইভাবে খাতায় প্র্যাকটিস করবা তাহলে ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে তোমরা সবাই নিজে থেকে যে কোনো একটা অঙ্ক সলভ করার সময় এভাবে তোমার যে প্রয়োজনীয় সূত্রটা সেই প্রয়োজনীয় সূত্রটা তোমরা বের করে নিতে পারবা ওকে তাহলে দেখো এবার আমরা শিখবো হচ্ছে কোনো একটা পরাবৃত্তের সূত্র সমূহ পরাবৃত্তের পরাবৃত্তের সূত্র সমূহ ওকে আচ্ছা এখন দেখো পরাবৃত্তের ভিতরে আমরা কি 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 সূত্র আছে এখন পরাবৃত্তে দুইটা সমীকরণ আছে দুইটা সমীকরণ কি কি একটা হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার ইজ ইকাল টু ফোর এ এক্স এবং আরেকটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার ইজ ইকাল টু হচ্ছে ফোর এ ওয়াই এখন দেখো সবসময় মনে রাখবো পরাবৃত্তের সমীকরণের ভিতর এক্স এবং ওয়াই এদের যে কোনো একটার সহক হচ্ছে যে কোনো একটার হচ্ছে এক ঘাত হবে এবং অপরটি হচ্ছে দ্বিঘাত হবে এক্স এবং ওয়াই যে কোনো একটি এক হাত অপরটি দ্বিঘাত তাহলে এটা পরাবৃত্তের সংখ্যা এটা হচ্ছে একার প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এ আসছে এক্স স্কোয়ার এবং ওয়াই স্কোয়ার এই দুইটার ভিতরে আমরা যদি এই দুইটা চিত্র আছে এখন চিত্রগুলো আসলে কীরকম হবে প্রথম কথা হচ্ছে আমাদের দেখতে হবে এক্স স্কোয়ার এবং ওয়াই স্কোয়ার এই দুইটার ভিতরে কোনটা এক ঘাত আছে যেটা এক ঘাত হবে পরাবৃত্তটা হবে সেইটার সেই অক্ষে সমান্তর হবে দেখো তো এইখানে এক ঘাত হচ্ছে কি এক্স তাহলে এই পরাবৃত্তটা হবে এক্স অক্ষে সমান্তর হবে দেখো এক্স অক্ষে সমান্তর একটা পরাবৃত্ত আবার এইখানে হচ্ছে কি ওয়াই এক ঘাত হচ্ছে কি ওয়াই তার মানে এটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষে সমান্তর একটা পরাবৃত্ত হবে অর্থাৎ হচ্ছে এটা হবে এই রকম দেখতে এখন আমি যেটা করব এখানে আমরা একটা নিয়ে আলোচনা করব আর বাকিটা হচ্ছে তোমরা নিজেরা বের করতে পারবা এখন দেখো আমরা প্রথমে এটা নিয়ে আলোচনা করতেছি এখন আমরা এখান থেকে কি কি জিনিস বের করব সেগুলো একটু বাসায় লিখে ফেলবো দেখো প্রথমে আমরা এখান থেকে যেটা বের করব এক নাম্বার যে পরাবৃত্তের কেন্দ্র সরি পরাবৃত্তের উপকেন্দ্র আচ্ছা আর কি শীর্ষ নিয়ে আলোচনা করি আমরা আচ্ছা পরাবৃত্তের শীর্ষ লাগতেছে আমি অ্যাড করবো না সমস্যা নেই ফোন কল নিবো যখন তখন অ্যাড করে দেবো না ওকে ঠিক আছে দেখো প্রথম আমরা দেখবো হচ্ছে পরাবৃত্তের শীর্ষ বিন্দু স্থান অঙ্ক সবাই কিন্তু এখন টানা এখন প্রত্যেকটা জিনিস বের করে দেখবা ওকে দেখো প্রথম প্রথমে আমরা দেখবো হচ্ছে পরাবৃত্তের শীর্ষ বিন্দু স্থান অঙ্ক এখন দেখো তো এই যে এই পরাবৃত্তটার দিকে তাকাও এটার এটা হচ্ছে আমাদের ওয়াই অক্ষ আর এটা হচ্ছে আমাদের এক্স অক্ষ তাহলে এখন এইখানে যে বিন্দুটা আছে এই বিন্দুটা আছে কত জিরো জিরো বিন্দু তার মানে হচ্ছে এই পরাবৃত্তের যে শীর্ষটা সেটা হচ্ছে জিরো জিরো বিন্দুতে আছে তার মানে হচ্ছে পরাবৃত্তের যে শীর্ষ বিন্দুর স্থান অঙ্ক সেটা এক্স এর মান জিরো এবং ওয়াই এর মান হচ্ছে জিরো তাহলে শীর্ষ বিন্দু কিন্তু আমরা বের করতে পারলাম এবার হচ্ছে আমরা এর পরবর্তীতে যেটা দেখব সেটা হচ্ছে উপকেন্দ্র উপকেন্দ্র কোথায় আছে উপকেন্দ্র আছে হচ্ছে এই যে এইখানে এই বিন্দুতে এখন দেখো আমরা ধরে নিলাম যে এইখান থেকে এই যে দূরত্বটা এটা হচ্ছে এ তাহলে এই বিন্দুটা এই স্থানে কত হবে এ কম জিরো তার মানে এখন আমরা এখান থেকে লিখতে পারি হচ্ছে যে দুই নাম্বার সেটা হচ্ছে উপকেন্দ্রের স্থান অঙ্ক দুই নাম্বার হচ্ছে উপকেন্দ্র তার উপকেন্দ্র হবে হচ্ছে কত এ এবং জিরো এক্সের স্থান অঙ্ক হচ্ছে কত হবে এক্সের স্থান অঙ্ক হবে হচ্ছে এ এবং ওয়াইয়ের স্থান অঙ্ক হচ্ছে কত হবে জিরো এরপর হচ্ছে আমরা তৃতীয় আরেকটা চলে যাব সেটা হচ্ছে আমার এখানে দুইটা অক্ষ আছে একটা হচ্ছে এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষ আচ্ছা তাহলে এবার আমাদের যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে আচ্ছা এখানে অবশ্যই দ্বিকাক্ষে দ্বিকাক্ষ আছে আচ্ছা তাহলে এবার দেখো আমার এখানে দুইটা রেখা আছে একটা রেখা হচ্ছে আমার এই বিন্দুতে আঁকবো আমরা এবং আরেকটা রেখা হচ্ছে আমরা এখানে এবার দেখো তো এইখানে একটা রেখা আছে এখন এই যে রেখাটা আমরা কিন্তু এটা কিন্তু অলরেডি শিখে আসছিলাম হ্যাঁ আমরা কিন্তু একটা উপ পরাবৃত্ত আঁকা শিখে ফেলছিলাম একেবারে শুরুতেই এখন দেখো তো এই যে রেখাটা এই রেখাটার নাম হচ্ছে কি এই রেখাটার নাম হচ্ছে দ্বিকাক্ষ রেখা এটা নাম হচ্ছে দ্বিকাক্ষ রেখা এটা নাম হচ্ছে দ্বিকাক্ষ রেখা আর এই বিন্দুটা তো আমরা দেখছি উপকেন্দ্র ওকে এখন দেখো আমরা আরও কয়েকটা জিনিস দেখব এই যে পরাবৃত্তটা আছে এই পরাবৃত্তটা আছে কোন অক্ষের সমান্তরাল এই পরাবৃত্তটা আছে কি এক্স অক্ষের সমান্তরাল না বা এটা এক্স অক্ষের উপরে অবস্থিত তাহলে এই এই যে এটার অক্ষ আমাকে যদি বলে এটার অক্ষের সমীকরণ বের করো অক্ষের সমীকরণ তাহলে অক্ষের সমীকরণটা ক
এটা হচ্ছে অক্ষ হচ্ছে x অক্ষ এখন আমরা কিন্তু সরলরেখা পড়েছিলাম সরলরেখাতে কিন্তু আমরা x অক্ষের সমীকরণ কোনটা y অক্ষের সমীকরণ কোনটা সেটা জানি তাহলে x অক্ষের সমীকরণ কোনটা y 0 তার মানে এটার জন্য x অক্ষের সমীকরণ হচ্ছে অক্ষের সমীকরণ হচ্ছে y 0 তাহলে এই পরবর্তীতের অক্ষের সমীকরণ হচ্ছে x অক্ষের সমীকরণ এবং x অক্ষের সমীকরণ হচ্ছে y 0 ওকে এরপরে এরপরে আমরা এখানে একটা দিকাক্ষ দেখতে পাচ্ছি তাহলে এই দিকাক্ষের সমীকরণ আমাদের দরকার না দেখো দিকাক্ষটা হচ্ছে কত দূরে এখান থেকে এখানে যে দূরত্ব এখান থেকে এখানেও ঠিক একই দূরত্ব কিন্তু এটা নেগেটিভ দিকে তাহলে দেখো তো এই যে এই যে বিন্দুটা এই বিন্দুটার স্থানাঙ্ক কত হবে মাইনাস এ 0 তাহলে আমাকে যদি বলে যে দিকাক্ষের পাদবিন্দু কোনটা তাহলে চার নম্বরে আমরা যেটা দেখতেছি সেটা হচ্ছে দিকাক্ষের পাদবিন্দু তাহলে দিকাক্ষের পাদবিন্দু স্থানাঙ্ক আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে মাইনাস এ কমা জিরো এই বিন্দুতে তাহলে আমরা এখান থেকে লিখতে পারি যে এক্সের স্থানাঙ্ক হচ্ছে মাইনাস এ আর ওয়াইয়ের স্থানাঙ্ক হচ্ছে কত জিরো আচ্ছা এরপরে আমরা এবার দিকাক্ষের সমীকরণ নিয়ে আলোচনা করব যে দিকাক্ষের সমীকরণ কোনটা দিকাক্ষের আইটা নাম হচ্ছে সেটা হচ্ছে নিয়ামক রেখার সমীকরণ এখন দেখো দিকাক্ষ কোনটা এইটা এটা কোন অক্ষের সমীকরণ সমান্তরাল ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল এবার তোমরা আমাকে বলো এই যে আমি একটা সরল লেখা আঁকতেছি এটা হচ্ছে এক্স অক্ষ এটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষ এখন আমি যদি এই আচ্ছা এইটা হচ্ছে মনে করো যে মাইনাস ফাইভ বিন্দু এখন আমি এই বিন্দুতে একটা সরল লেখা আঁকলাম এটা সমীকরণ কত হবে আমাকে একটু জানাও যে এটা সমীকরণ কত হবে মাইনাস ফাইভ কমা জিরো এই বিন্দুতে যে আমি একটা সরল লেখা আঁকি ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল তাহলে এটা সমীকরণ কত হবে আমাকে একটু জানাও चेस्ट y is equal to minus 5, x is equal to minus 5, y is equal to minus 5, x is equal to minus 5, y 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 is equal to minus 5. Okay, but I have to ask you a question. I don't understand that this is a basic shock, but I don't understand that. Shubhaya, this cluster गुच्छे गुच्छी अच्छे माने ऑनको गुलो गुच्छी अच्छे प्राय बहुतो शाब्दिक दिन जाबो माने शेष चीज़ टा कोरे अच्छे जेत तुम्हारे के टा बेस्ट क्लास उपहार दे और शुद्ध मतो बेस्ट क्लास ना एक क्लास में ज्योतो गुलो मैथ कराना होगे शब्द गुलो तब मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो निश्चित � जे क्या नो उपस्थिति कम करो क्लास की भालू लग चेना आमी वो तो क्लासेस बिचों ने चिलाऊं उपस्थिति कम करो शीरा में कीटो जाना हो आज के शुरू थे के उपस्थिति कम दिख चाहे आमी बुझलाम ना माने तो मादर जो नो जोखन हमारा शुरू थे के कोर्स शुरू तो आईसी हुई क्लांस कोरी तो खान तो मादर उपस्थिति थे ठीक है कोनिक्स से वो पूर्ण जो दिया मैं एक टू कोर्स था मैं तो मैक्सो टाइगर करे जो पूरों कोनिक्स कराए दिवे एक्सो टाइगर तो लड़ ठीक है देखा जाए तो जो भी खाने तीन हजार दिया जाए तो मुझे एक ऐसा बट पूरों कोनिक्स टा एक उम देख सकते हो अनेक जगह कोनिक्स शुरू तो मतलब कोनिक्स रोबो टोटल डिटेल्स है भाई आप उत्तेक एक ताजनिश चित्रो एक एक उसको सुंदर भावे बोर्नों ना करे पड़ा चे आ रही है ना तो मधुर उपस्थिति है रुको वाइल अभी तो फोन कॉल नहीं दिखाई फोन नंबर टेक तो दे दी थी दन अब मैं हमारे फोन नंबर टेक दे दी थी फोन ना फोन कॉल नहीं दी आर बोलो करे साइट बोलो कर दी इन अमर एक टा फोन दाव दिए अमाकी एक टू शोधु तोड़ता दाव चेस्टा कर बा कार शाओ शस नहीं टेक क्या नो ना ना अमाके शोधु तो दी था भावे जे क्या नो तुम आधे रूपों से दी कॉम की मोनो है तुम्हारे कासे वाइल मने यह तो सुंदर एक टा क्लासे तुम आधे रूपों से दी क्या नो कॉम हो भावे 
হালিস সুলতান বলছে ভাইয়া কোনিক্স এভাবে কেউ আগে বুঝায়নি আমাকে কোনিক্স কি জিনিস সেটা জানলামই তো শুভ ভাইয়ের কার ক্লাস করে এক্স্যাক্টলি আমি তো নিজে ক্লাস করতেছি পাশে বসে এর চেয়ে বেস্ট ভাবে আর কিভাবে পড়ানো যায় এটা যে বেস্ট একটি ক্লাস নিঃসন্দেহে এটা এটা কোনো সন্দেহ রাখে না কিন্তু তোমাদের গাফিলতি এটা যে তোমরা এই ক্লাসটি থেকে কিছু মানে একজন গভর্নমেন্ট কলেজের স্টুডেন্ট নিজে ফোন দিয়ে বললো যে ভাইয়া হ্যাঁ ক্লাসটি আমার খুব ভালো লাগতেছে সব কিছু বুঝতেছে তোমরা কি এতই বেশি পোদ্দার হয়ে গেছো যে কোনিক্স ক্লাস করতে পারবো না মানে একটা চিন্তা করি যে একটা রেজাল্টের সেশনে পাঁচশো জন থাকতে পারো একটা অরিয়েন্টেশন সেশনে তোমরা দুই হাজার স্টুডেন্ট তিন হাজার স্টুডেন্ট থাকতে পারো তো একটা কোনিক্সের ক্লাসে কেন এরকম রেসপন্স পাবো না হোয়াই মানে এরকম যদি হতো তাহলে তো আমি আজকের ক্লাসটা দিতামই না মানে আজকের ক্লাসটা হওয়ার দরকার ছিল না যদি তোমাদের আইসি উইক দরকার নাই ছিল হ্যাঁ ভাইয়া বলো তোমার ক্লাসটি কেমন লাগছে তুমি কি ক্লাসটি করেছো হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ ভাইয়া বলো শুরু থেকে করছো ক্লাস টি ক্লাসের প্রতিটা টপিক বুঝেছো ওকে সো আমি একটু থ্যাংক ইউ আমি একটু ফোনটা কাটবো আমি জাস্ট একটা কথাই বলতে চাই এ আমি ইয়ার শুভ হয় আবার পরে ফোন কল নিবে সমস্যা নেই বাট আমি জাস্ট এই তিনটা ফোন কলের মাধ্যমে এতটুকু বলতে চাই যে আচ্ছা আরেকটা ফোন নিয়ে নেই অনেক চেষ্টা করছে হ্যাঁ ভাই বলো ওয়ালাইকুম সালাম যারা কল দিচ্ছে প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট যে কোনিক্স এর এর চেয়ে আসলে বেস্ট ক্লাস নেওয়া সম্ভব না আমিও তো ছিলাম ক্যামেরা পিছনে তাহলে তোমাদের উপস্থিতি কেন কম তোমাদের নিজেদের গাফিলিত জন্য কম সো এই ব্যাপারগুলো যারা এই ক্লাস একটু পর পর ঢুকো বের হও তারা যেন এই কথাটা শুনে রাখো তারা একবার যদি বের হয়ে যাও ক্লাসে আর ঢোকার দরকার নাই ঠিক আছে এগুলো খুব হতাশাজনক ওকে আমার জাস্ট এতটুকুই বলার ছিল আমি সৌভাগ্যে বাকিটা কন্টিনিউ করতে বলছি ঠিক আছে ফোন ধরবেন আপনি ফোন তো আমার আছে না না ফোন দিচ্ছি না না এটা ধরবো না আমি পরে ধরবো না পরের টাইপ বলে যাই হোক তোমরা হচ্ছে অনেকেই দেখলাম যে হ্যাঁ অনেকেই হচ্ছে আর এই নামে এখন আর কল দিও না অনেকে হচ্ছে বলতেছো যে ভাইয়া মেন সাবজেক্ট না মেন সাবজেক্ট না তোমাদের কি একেবারে শিওরকে এখন বলে দিছে যে অ্যাডমিশনের সময় তোমার এটা লাগবে না এটা কি এরকম কোনো ঘোষণা কি তোমরা পাইছো অলৌকিক কোনো ঘোষণা কি পাইছো আমরা তো এখনও ওইরকম ঘোষণা পাই নাই সো তোমাদের প্রথমেই আমি ক্লাসের প্রথমে বলে নিয়েছিলাম তোমাদের রেসপন্সের উপর নির্ভর করবে এখন হয়তো বা পুরো ক্লাসটা হয়তো বা কমপ্লিট নাও হতে পারে কিন্তু আমি তোমাদের বলে দিছি যে এই একটা ক্লাসের মাধ্যমে সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমি কোন এক্সের দায়িত্ব আমি নিচ্ছি তোমাদের তার মানে হচ্ছে এরকম হতে পারে যে হয়তো বা সবগুলো অঙ্ক আমি করা দিতে পারবো না কিন্তু পুরো হ্যান্ডনোটা কিন্তু আমি তোমাদের দিয়ে দিব কিন্তু যে বেসিকটা আমি দেখায় দেবো বা যে জিনিসটা আমি ধরাই দিব এর পরবর্তীতে জাস্ট তোমাদের প্র্যাকটিস করতে হবে আর অন্য কিছুই না সো ক্লাস কিন্তু করতে হবে এভাবে যদি অবহেলা করো কোনো একটা ক্লাসে তাহলে কিন্তু আমাদের আইসি উইকটা আর আগামীতে আসবে না ওকে ঠিক আছে তাহলে এবার আমরা হচ্ছে আমাদের যেখানে ছিলাম হ্যাঁ তোমরা অনেকে কমেন্ট করতেছিলাম সেটা হচ্ছে এক্স মাইনাস ফাইভ ইজিকাল টু এক্স ইজিকাল টু মাইনাস ফাইভ অনেকে লিখতেছিলাম ওয়াইজিকাল টু মাইনাস ফাইভ লিখতেছিলাম এটা কিন্তু একেবারেই উচিত হয় নাই 
এটাও এখনো যদি তোমরা ভুল করো তাহলে কিন্তু হবে না এটা কিন্তু আমরা আমাদের যে সরলেখার ক্লাস অর্থাৎ আমরা যে নাইনটিনে যখন পড়াশোনা করছি তখনই কিন্তু শিখে আসছি যে এক্স অক্ষের সমান্তর রেখার সমীকরণ কোনটা ওয়াই অক্ষের সমান্তর রেখার সমীকরণ কোনটা এখন এটা যদি মনে না থাকে তাহলে এইভাবে মনে রাখতে পারো আমি সে যেভাবে সবসময় মনে রাখছি সেটা হচ্ছে যে এই যে এই যে বিন্দুটা আছে এই এই রেখাটা আসলে ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল ওয়াই অক্ষের সমান্তর না এই কোন অক্ষের সমান্তরাল দেখার বিষয় না সেটা হচ্ছে এই বিন্দুটা এক্সের মান আছে তাহলে ভাই এক্স ইজ গাল টু মাইনাস ফাইভ এক্সের মান যেহেতু আছে তাহলে এটাই হচ্ছে ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল আর যদি এভাবে না মনে রাখতে পারে ওইভাবে মনে রাখবা এক্স অক্ষের সমান্তরাল মানে ওয়াই ইজ গাল টু সামথিং ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল মানে হচ্ছে এক্স ইজ গাল টু সামথিং জাস্ট উল্টা এই কথা মনে রাখলেই হলো কিন্তু তাহলে এবার দেখো তো আমাদের কাছে যে এখানে যে সমীকরণটা আছে দ্বিকাক্ষের সমীকরণ এই দ্বিকাক্ষের সমীকরণ কোনটা এটা ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল তার মানে কী হবে এক্স ইজ গাল টু সামথিং তাহলে এক্স ইজ গাল টু কত হবে এক্স ইজ গাল টু হবে মাইনাস এ তাহলে আমরা কিন্তু দ্বিকাক্ষের সমীকরণটা কিন্তু আমরা বের করে ফেললাম ওকে আচ্ছা ওকে ঠিক আছে তাহলে এবার হচ্ছে আমরা পরবর্তী আরেকটা জিনিস দেখি যে এখান থেকে আর কি কি বের করা যায় আচ্ছা এবার হচ্ছে আমরা উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ বের করতে পারি এবার উপকেন্দ্রিক লম্ব নিয়ে আমরা একটু কাজ করি দেখো আমরা এখানে দুইটা রেখা কিন্তু এই একটা রেখা এই একটা রেখা তাহলে এই রেখাটা নিয়ে কাজ করছি এবার এই রেখাটা নিয়ে কাজ করি আমরা উপকেন্দ্র অলরেডি জানি হ্যাঁ এবার এখানে একটা যদি উপকেন্দ্রিক রেখা আঁকি লম্ব আঁকি সেটা হচ্ছে উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ আমাদের উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ দরকার হয় তাহলে এবার কিন্তু সবাই পারবা তোমরা কারণ এটা যদি এক্স গাল টু মাইনাস এ হয় তাহলে এটা হবে কত এটা হবে এক্স ইস গাল টু এ এখন যদি আমাকে যদি বলে যে এই যে উপকেন্দ্রিক লম্বটা আছে এই উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য কত তাহলে এই দৈর্ঘ্য বের করার আগে আমরা আরেকটা জিনিস বের করে নিই সেটা হচ্ছে উপকেন্দ্রিক লম্বের পাদবিন্দু এখন উপকেন্দ্রিক লম্বের দুইটা পাদবিন্দু আছে এখানে কি কি দেখো তো এই যে এখানে একটা পাদবিন্দু আছে এখানে একটা পাদবিন্দু আছে এটা আমরা সব সময় কিন্তু মুখস্থ করছি এখন এখন আমরা মুখস্থ করব না আমরা এটাকে একটু অন্যভাবে বের করার চেষ্টা করব কীভাবে বের করা যায় দেখো তো এই যে এইখানে আমার যে সমীকরণটা আছে আচ্ছা আরো এখানে আমি একটু দেখি আবার তোমরা কি আসো না কি নাই আচ্ছা আমি এরপরে আরেকটা টপিক নিব পরাবৃত্তের পরাবৃত্তের আমরা লেকচিত্র দেখবো এর পরবর্তীতে তোমাদের সাথে আমি কথা বলবো হ্যাঁ তোমার কল দিয়ে কথা বলবো তোমাদের প্রবলেম কি সেগুলো আমি জানার চেষ্টা করব আচ্ছা আচ্ছা এখন দেখো আমার হচ্ছে এই যে এই বিন্দুটা এই বিন্দুগুলো যদি আমি খেয়াল করি এখন আমার পরাবৃত্তের সমীকরণটা হচ্ছে এইটা এটা হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার ইজিক্যাল টু হচ্ছে ফোর এ এক্স আচ্ছা এখন এইটার ভেতরে আমরা যদি একটু খেয়াল করি যে এটা হচ্ছে আমার পরাবৃত্তটা এটা হচ্ছে আমার পরাবৃত্তটা এখন এই পরাবৃত্তের ভেতরে আমরা হচ্ছে এই যে এ একটা বিন্দু আর এ একটা বিন্দু আমি বের করতে চাই আচ্ছা তাহলে দেখো তো এই দুইটা বিন্দু যদি আমি বের করতে চাই তাহলে এই পরাবৃত্ত আর এই যে একটা লম্ব রেখা আছে এই দুইটা বিন্দু এই দুইটা যে রেখা আছে এদের ছেদ করে কিন্তু এই দুইটা বিন্দু তাহলে এই যে এই পরাবৃত্ত আর এই রেখা এদের ভেতরে যদি আমি সমাধান করি তাহলে কিন্তু আমি এই দুইটা বিন্দু পেয়ে যাব তাহলে এই রেখাটা কোনটা ভাইয়া এই রেখাটা আমরা কিন্তু বের করছি এক্স ইজ গাল টু এ এক্স ইজ গাল টু এ তাহলে আমরা এই দুইটাকে একটু সলভ করা ট্রাই করি দেখো তো এখানে এই মানটা যদি আমি এখানে বসাই দিই তাহলে কি হয় এখান থেকে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার ইজ গাল টু ফোর এ ইন্টু এ তার মানে এখান থেকে পাবো ওয়াই স্কোয়ার ইজ গাল টু হচ্ছে ফোর এ স্কোয়ার তার মানে ওয়াই স্কোয়ার টু আমরা কী পাবো ওয়াই স্কোয়ার টু পাবো টু এ প্লাস মাইনাস টু এ তাহলে আমি কিন্তু দুইটা বিন্দু পাইলাম একটা হচ্ছে প্লাস টু এ আর সরি একটা বিন্দু হচ্ছে এক্সের মান হচ্ছে এ আর ওয়াইয়ের মান হচ্ছে কত প্লাস টু এ আর আইটা হচ্ছে এক্সের মান এ ওয়াইয়ের মান কত মাইনাস টু এ তাহলে এই যে বিন্দুটা এই বিন্দুটা কোনটা এই বিন্দুটা হচ্ছে এক্সের মান হচ্ছে এ এবং ওয়াইয়ের মান হচ্ছে প্লাস টু এ আর এই বিন্দুটা কোনটা এক্সের মান এ ওয়াইয়ের মান কত মাইনাস টু এ তার মানে হচ্ছে উপকেন্দ্রিক লম্বের পাদবিন্দুর যে ঈশান অঙ্কটা সেটা হবে কত সেটা হবে এ আর প্লাস মাইনাস টু এ একটা হবে এ 
আইটা হচ্ছে প্লাস মাইনাস টু এ আশা করি এর পরবর্তীতে কোনো একটা পরবর্তীতে সমীকরণ থেকে যে কোনো যে কোনো সূত্র যেটাই বের করা দরকার হয় তোমরা সবাই নিজেরাই বের করতে পারবা তাহলে এবার এবার দেখো তো এই যে এত রুকের মান দেখলাম টু এ এত রুকের মান হয়েছে টু এ তার মানে হচ্ছে দেখো তো এত রুক টু এ এত রুক টু এ তাহলে এই টু এ আর টু এম এলে কত হবে ফোর এ তাহলে এই উপকেন্দ্রিক লম্বটা যে এই লম্বিটার দৈর্ঘ্য যদি আমার বের করতে বলে তাহলে কত হবে ফোর এ তার মানে হচ্ছে পরবর্তী যেটা আছে উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য যদি আমার বের করতে দেয় তাহলে উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য হবে কত ফোর এ তাহলে আমরা কিন্তু এইভাবে পরবৃত্তের সকল সূত্রগুলো আমরা বের করে ফেলতে পারি তাহলে এক্স স্কোয়ার ইজ গল্প ফোর এ এক্সের জন্য যদি আমরা বের করতে পারি তাহলে সিমিলারভাবে ওয়াই এক্স স্কোয়ার ইজ গল্প ফোর এ ওয়াইয়ের জন্য কিন্তু তোমরা কিন্তু সবাই বের করতে পারবা তাহলে তোমাদের কাজ হচ্ছে এক্স স্কোয়ার ইজ গল্প ফোর এ ওয়াই এটার জন্য প্র্যাকটিস করা ঠিক সিমিলারভাবে তোমরা প্র্যাকটিস করবা তাহলে কিন্তু হয়ে যাবে তাহলে এবার আমাকে আমাকে তোমরা জানাও যে তোমরা এগুলো ক্লিয়ার কি না মানে এই যে যে কোনো একটা বড়বিত্তের সমীকরণ থেকে সূত্রগুলো তোমরা কি বের করতে পারবা কিনা উপাদানগুলো বের করতে পারবা কিনা যদি উপাদানগুলো বের করতে না পারো তাহলে এখানে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা প্রবলেম তোমাদের থাকে বোর্ড পরীক্ষায় আসে সেটা হচ্ছে কোনো একটা পরাবৃত্তের সমীকরণ দিয়ে তারপর তোমাদেরকে বলে দিবে যে এর উপাদানগুলো বের করো এখন যারা এই সূত্রগুলো জানে না তারা কিন্তু ওই উপাদানগুলো বের করতে পারবে না আচ্ছা একদম ক্লিয়ার ভাইয়া আবু সামাল এক্সে ক্লিয়ার ভাইয়া ওকে ক্লিয়ার আচ্ছা ক্লিয়ার হান্ড্রেড পার্সেন্ট ক্লিয়ার রাকিবুল রহিম লেখছে ক্লিয়ার ওকে ঠিক আছে আমাদের ক্লাস এক ঘন্টা তেপ্পান্ন মিনিট হয়েছে আমরা মোটামুটি পরাবৃত্তের ভেতরে কিন্তু ঢুকে গেছি আচ্ছা এবার পরাবৃত্তের এখন আমরা যে টপিকগুলো দেখতেছি তোমাদের আমি বলে দিচ্ছি যে কোনিক্সের ভিতরে যে তিনটা টপিক দেখবো পরাবৃত্ত উপবৃত্ত অধিবৃত্ত এর ভিতরে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পরাবৃত্ত এবং পরাবৃত্তের ভিতরে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট যে দুইটা জিনিস একটা হচ্ছে উপাদানগুলো বের করা আর দুই নম্বর হচ্ছে লেগ চিত্র উপাদানগুলো বের করার জন্য আমরা সূত্রগুলো দেখে ফেললাম আর এবার আমরা লেগ চিত্র দেখব তারপরে আমরা উপাদানগুলো বের করার যে অঙ্কগুলো সেই অঙ্কগুলো দেখব ওকে আচ্ছা তাহলে এবার আমরা দেখব হচ্ছে কোনো একটা পরাবৃত্তের লেগ চিত্র তাহলে তোমরা একটু কমেন্টে আমাকে জানাতো যে কোনো একটা পরাবৃত্তের লেগ চিত্র বের করার জন্য টোটাল কয়টা জিনিস জানা দরকার পরাবৃত্তের লেগ চিত্র বের করার জন্য টোটাল কয়টা জিনিস জানা দরকার আমাকে একটু জানাও পরাবৃত্তের ওকে পরাবৃত্তের লেগ চিত্র আমাকে একটু জানাও আচ্ছা পরাবৃত্তের লেগ চিত্র বের করার জন্য টোটাল কয়টা কয়টা প্যারামিটার বা কয়টা জিনিস জানা দরকার আমরা আমি হচ্ছে আজকে একটা শর্ট ভিডিও তোমাদেরকে দিয়েছিলাম সেখানে কিন্তু ছিল আচ্ছা হোসাইন জুয়েল এক্সে তিনটা সাদিয়া সুলতানা লেখছে তিনটা তারপরে আলিয়া জং লেখছে তিনটা ক্লিয়ার ভাইয়া তিনটা 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 অন্তর আঞ্জন লেখছে দুইটা কে কেউ লিখতেছে আবার দুইটা কিন্তু আসলে হচ্ছে তিনটা ওকে ঠিক আছে তাহলে আমরা এখন দেখব যে পরাবৃত্তের সমীকরণ কীভাবে বের করা যায় এবং এখান থেকে কিন্তু আমি একটা প্রশ্ন তোমাদেরকে দিব লেগ চিত্র বের করা যায় কীভাবে এবং এখান থেকে প্রথমে আমি বোঝাবো পুরোটা তারপর হচ্ছে তোমাদেরকে আমি আমি কিছু এক্সাম্পল করে দিব লাস্টে আমি একটা এক্সাম্পল তোমাদের করতে দিব দেখব যে কারা কারা করতে পারো দেখো এটা একেবারেই সহজ আর খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক এখান থেকে টোটাল দুইটা জিনিস আছে একটা হচ্ছে একটা সমীকরণ দেওয়া আছে লেগ চিত্র বের করতে হবে আর একটা হচ্ছে লেগ চিত্র দেওয়া আছে সমীকরণ বের করতে হবে তো একটা যারা পারে বিপরীতটা সবাই পারবে তোমরা তাহলে এবার দেখো আমাদের আমি একটা পরবৃত্তের সমীকরণ লিখে ফেললাম এরকম একটা পরবৃত্তের সমীকরণ হচ্ছে এক্স স্কোয়ার এইস গল টু ফোর এ ওয়াই আচ্ছা তাহলে এখান থেকে আমার আসলে কি কি জানা দরকার এখান থেকে আমাদের টোটাল তিনটা জিনিস জানা দরকার প্রথম কথা হচ্ছে এক নাম্বার একটা আমাদের এক নম্বর আমাদের যেটা জানা দরকার সেটা হচ্ছে এই যে পরাবৃত্তটা সেই পরাবৃত্তর শীর্ষবিন্দু কোনটা পরাবৃত্তের শীর্ষবিন্দু কোনটা এখন দেখো পরাবৃত্তের শীর্ষবিন্দু আমরা কিভাবে বের করব প্রথম কথা হচ্ছে এই যে এখানে যে আমাকে যে সমীকরণটা দিবে সেই সমীকরণে এক্স এবং ওয়াইয়ের সাথে কোনো কিছু যোগ বা বিয়োগে আছে কি না সেখান থেকে আমরা শীর্ষবিন্দু বের করতে পারব তার মানে হচ্ছে এখন আমরা এটার জন্য আমরা কী দেখব কোন দিকে ফোকাস করব দেখব যে এক্স ও ওয়াই এর সাথে এক্স ও ওয়াইয়ের সাথে কি কি যোগ বা বিয়োগে আছে কি কি যোগ বা বিয়োগে আছে সেটা হচ্ছে আমাদের লাগবে আচ্ছা এরপর হচ্ছে দুই নাম্বার দুই নাম্বার আমাদের যেটা দেখতে হবে যে এই পরাবৃত্তটা যে পরাবৃত্তটা আমি আঁকব বা লেগ চিত্র আঁকবো সেই পরাবৃত্তটা কোন অক্ষে সমান্তরাল অর্থাৎ পরাবৃত্তের অক্ষ পরাবৃত্তের অক্ষ আমার জানা দরকার এখন পরাবৃত্তের অক্ষ আমরা কিভাবে বের করব 
পরবিত অক্ষবীর করার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে এদিকে তাকাইতে হবে এদিকে তাকে আমরা দেখব যে কোনটা এক ঘাত কোনটা এক ঘাত এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওয়াইটা হচ্ছে এক ঘাত তার মানে এই পরবৃত্তটা নিশ্চিত ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল একটি পরবৃত্ত তাহলে আমাদের যেটা করতে হবে যে এক্স ও ওয়াই এর মধ্যে কোনটি এক ঘাত সেটা আমাদের খেয়াল করতে হবে যেটা একঘাত হবে পরাবৃত্তটা হবে সেই অক্ষে সমান্তরাল ওকে তারপরে লাস্ট ওয়ান সেটা হচ্ছে যে পরাবৃত্তটা কি পজিটিভ নাকি নেগেটিভ মানে হচ্ছে দিক পরাবৃত্তের দিক বের করতে হবে পজিটিভ দিকে নাকি নেগেটিভ দিকে তাহলে এটার জন্য আমরা কি করব আমরা এই সমীকরণে দেখা তাকাবো দেখব যে সমীকরণটা পজিটিভ নাকি নেগেটিভ তাহলে সমীকরণ পজিটিভ নাকি নেগেটিভ এটা হচ্ছে আমাদের দেখতে হবে তাহলে আমরা যদি এই তিনটা জিনিস যদি খেয়াল করি তাহলে আমরা বের করতে পারবো তাহলে দেখো একেবারে প্রথম আমাদের যে সমস্যা প্রথম যে সমস্যা সেটা হচ্ছে এটা এটা মনে করো কোয়েশ্চেন ওয়ান আর আমরা কোয়েশ্চেন ওয়ান সলভ করতেছি দেখো কোয়েশ্চেন ওয়ানে আমাদের প্রথম যেটা বের করতে হবে পরাবৃত্তের শীর্ষ তাহলে পরাবৃত্তের শীর্ষটা কত এখানে পরাবৃত্তের শীর্ষটা হচ্ছে এখানে এক্স এবং ওয়াই এর সাথে কোনো কিছু যোগ বিয়োগে নাই তাহলে এক্সের মান জিরো ওয়াইয়ের মান জিরো তাহলে জিরো জিরো এটা হচ্ছে পরাবৃত্তের শীর্ষ দুই নাম্বার পরবিতে অক্ষ এখানে আমার এটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল হবে ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল হবে কারণ কি কারণ হচ্ছে এক ঘাত হচ্ছে ওয়াই ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল দুই নাম্বার এখানে দিক পজিটিভ নাকি নেগেটিভ দেখো এটা কিন্তু একটা পজিটিভ সমীকরণ তার মানে এটা হবে কি পজিটিভ দিকে তার মানে হচ্ছে কি হবে পজিটিভ দিকে তাহলে আমরা একে ফেলি এ হচ্ছে আমাদের এক্স অক্ষ এটা হচ্ছে আমাদের ওয়াই অক্ষ এবার আমরা যে আঁকি শীর্ষ কোনটা জিরো জিরো বিন্দুতে তাহলে এ হচ্ছে জিরো জিরো বিন্দু এবার হচ্ছে কোন অক্ষের সমান্তরাল ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল তাহলে এটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষ হয় উপরে অথবা নিচে এবার নিচে নাকি উপরে উপরে কারণ হচ্ছে কি এটা পজিটিভ দিকে তাহলে এ হচ্ছে পজিটিভ দিক তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার তাহলে এবার বলো এই তিনটা জিনিস কি তোমরা ক্লিয়ার কিনা এই তিনটা জিনিস কি তোমরা ক্লিয়ার কিনা আমাকে একটু জানাও তারপরে কিন্তু আমি কিন্তু একটা দুইটা ঠিকই করাবো কিন্তু লাস্টে যে কোয়েশ্চেনটা দিব সে যে করতে পারবে অবশ্যই সে জিনিয়াস হবে কারণ আমি একটু ঘোরাই দেবো লাস্টের প্রশ্নটা দেখবো যে কে করতে পারে কিন্তু আমার কথাগুলো যারা শুনবা প্রথম থেকে তারা কিন্তু শেষ প্রশ্নটা অবশ্যই পারবা আলহামদুলিল্লাহ ক্লিয়ার ভাইয়া নাবিলা লেখছে ক্লিয়ার ভাইয়া অন্তরঞ্জন লেখছে ক্লিয়ার ভাইয়া ক্লিয়ার ওকে ঠিক আছে তাহলে এবার আমরা হচ্ছে পরবর্তী কোশ্চেনে চলে যাই এইটা তো আমাদের থাকলই এবার পরবর্তী কোশ্চেন এটা সবসময় এখানে থাক এবার পরবর্তী কোশ্চেনটা হচ্ছে এরকম আমাদের ওয়াই প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার ইস ইকাল টু এইট এক্স দেখো আমারকে আমার কাছে এই প্রশ্নটা দিছে তাহলে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে অক্ষ বের করা অক্ষটা কি হবে ওয়াই প্লাস ওয়ান আর এখানে এক্স তাহলে এক্সের সাথে কিছু নাই তার মানে এক্স ইজ ইকাল টু জিরো এবার ওয়াই প্লাস ওয়ান আছে ওয়াই প্লাস ওয়ান ইজ ইকাল টু জিরো লেখো তাহলে ওয়াই ইজ ইকাল টু মাইনাস ওয়ান তার মানে হচ্ছে জিরো কমা মাইনাস ওয়ান এটা হচ্ছে আমাদের এই পরাবৃত্তটার শীর্ষ ওকে এবার দুই নাম্বার আমাদের যেটা বের করতে হবে অক্ষ কোন অক্ষের সমান্তরাল এক্স অক্ষের সমান্তরাল কারণ কি কারণ হচ্ছে এটা এক্স অক্ষটা একঘাত এরপরে দিক এটা হচ্ছে পজিটিভ তার মানে হচ্ছে এটা কি এক্স অক্ষের সমান্তরাল এবং পজিটিভ দিকে হবে তাহলে এইটা যদি আমরা আঁকার চেষ্টা করি তাহলে এটা হবে অনেকটা এরকম প্রথমে জিরো মাইনাস ওয়ান এটা হচ্ছে জিরো মাইনাস ওয়ান কোথায় নিচে এবার হচ্ছে কোন দিকে যাবে এক্স অক্ষে এক্স অক্ষের পজিটিভ দিকে তাহলে এক্স অক্ষের পজিটিভ দিকে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের এই দুই নাম্বার যেটা আছে এই দুই নাম্বারের জন্য এটা হচ্ছে অ্যান্সার তাহলে এবার এর পরবর্তী যে প্রশ্নটা আছে কোশ্চেন থ্রি দেখি কোশ্চেন থ্রিটা তোমরা বলবা কোশ্চেন থ্রির জন্য এই লাইনগুলো এই তিনটা লাইন তোমরা বললে আমি বুঝতে পারবো যে তোমরা চিত্র রাখতে পারছো ওকে এই তিনটা লাইন তোমরা বলবা এটার জন্য কি হয় আসলে তাহলে হাফ এক্স মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার এস কল টু মাইনাস থ্রি ওয়াই প্লাস টু ওকে তাহলে তোমরা আমাকে বলো যে এই তিনটা এই কোশ্চেন থ্রির জন্য এই যে পরাবৃত্তের সমীকরণ এই পরাবৃত্তের সমীকরণের জন্য যে এই তিনটা জিনিস কি কি অর্থাৎ শীর্ষ কোনটা এটা কোন অক্ষের সমান্তরাল এবং এটা দিকটা কোন দিকে পজিটিভ দিকে নাকি নেগেটিভ দিকে ওকে উম 
আচ্ছা তোমরা অ্যান্সার দিয়ে দাও দেখি তারপরে হচ্ছে আমি লাস্ট কোয়েশ্চেনটা করব এবং কোয়েশ্চেনটাই আমি অপশন দিয়ে দিব দরকার হয় যেহেতু তোমাদের খাতাগুলো আমার সামনে নাই তার মানে কেউ যদি চিত্র আঁকো তাহলে তো আমাকে দেখাতে পারবো না যে এরকম হয়েছে আচ্ছা রেদিকা বল লেগছে ভারটেক্স হচ্ছে ওয়ান মাইনাস টু আর পজিটিভ দিকে পজিটিভ কীভাবে হয় এটা আচ্ছা এক্সের পজিটিভ দিকে স্টার্ট লেগছে ওয়ান মাইনাস টু আচ্ছা বাদল লেগছে ওয়ান মাইনাস টু তারপরে হচ্ছে ওয়ান মাইনাস টু বায়কের সমান্তরাল প্লাস ওয়ান টু বায়কের সমান্তরাল নেগেটিভ দিকে ওয়াই এক্সিসের সমান্তরাল নেগেটিভ ওয়ান মাইনাস টু ওকে অনেকে অ্যান্সার বলে দিচ্ছ তাহলে এবার আমি অ্যান্সারটা বলে দিই এটার জন্য আসলে কি হবে তাহলে এটার জন্য আমরা যদি একটু দেখি তাহলে প্রথম কথা হচ্ছে যে এটার জন্য আমাদের আগের মতো করে প্রথম হচ্ছে এক্স এবং ওয়াই এর মান বের করতে হবে তাহলে তো এখানে এক্স মাইনাস ওয়ান আছে তাহলে এক্স মাইনাস ওয়ান ইজিকাল টু জিরো রেখে এক্স ইজ ইকাল টু ওয়ান লিখবো এর পরবর্তীতে এখানে ওয়াই প্লাস টু আছে তাহলে ওয়াই প্লাস টু ইজিকাল টু জিরো রেখে ওয়াই এর মান আমরা বের করে নিলাম তাহলে মাইনাস টু তাহলে শীর্ষটা হয়ে গেল কত ওয়ান এবং মাইনাস টু বিন্দুতে তাহলে এটা হচ্ছে অনেকটা এরকম হবে আমার ওয়ান হচ্ছে এই দিকে মাইনাস টু তার মানে নিচে তাহলে এইখানে হচ্ছে আমার বিন্দুটা আছে আচ্ছা এবার হচ্ছে আমাদের দেখতে হবে যে এটা কোন দিকে হবে দেখো তো এখানে হচ্ছে ওয়াই অক্ষে সমান্তরাল হবে কারণ হচ্ছে কি কারণ ওয়াইটা সিঙ্গেল আছে আচ্ছা এবারে হচ্ছে নেগেটিভ দিকে হবে তাহলে এটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষ আর নেগেটিভ মানে কত নিচে তাহলে এটা হচ্ছে আমার এটার সমীকরণ হবে তাহলে তোমরা আমাকে বলো যে যে কোনো পরাবৃত্তের সমীকরণ থেকে যদি তোমাদের গ্রাফ আঁকতে দেই তাহলে তোমরা বের করতে পারবা কিনা আমাকে একটু বলো যে কোনো পরাবৃত্তের সমীকরণ থেকে যদি গ্রাফ আঁকতে দেই তাহলে বের করতে পারবা কিনা আমাকে একটু জানাও আচ্ছা হায়ার ম্যাথ রক্তিম ইস ওয়াশিং তুলি চক্রবর্তী ওয়াইকে সমান্তরাল নেগেটিভ ওয়ান মাইনাস টু আর মামুন রোহিণ লেখছে পারবো ভাই পারবো আচ্ছা জাহাঙ্গির হোসেন লেখছে পারবো ভাই ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ দিক নেগেটিভ ওয়াই এ সমান্তরাল তুলি চক্রবর্তী সমান্তরাল পারবো ওকে যদি পারো তাহলে এবার আমি এবার একটা কোশ্চেন দিব যে কোশ্চেনের অ্যান্সারটা বলতে পারবা এখন এটা তো চিত্র আঁকতে পারবো না তোমরা আচ্ছা তারপরে হচ্ছে তোমরা কমেন্টে জানাও যেটা আসলে কীরকম হবে তোমরা কমেন্টে যে যে জানাতে পারবা তাকে অবশ্যই হচ্ছে আমার পক্ষ থেকে গিফট থাকবে হ্যাঁ একটা প্রশ্ন দিব এই প্রশ্নের অ্যান্সারটা দিতে হবে যে এতগুলো গ্রাফ দেখাইলাম তোমাদেরকে লেখ চিত্র দেখাইলাম তিনটা জিনিস থেকে তাহলে অবশ্যই তো এটা পারা উচিত এবং এটা ঢাকা বাসিটির পরীক্ষা আসছিল যে কে এটার অ্যান্সার দিতে পারে ওয়াই ইজ ইকাল টু রুট ওভার এক্স এই পরাবৃত্তটার এই পরাবৃত্তটার লেখ চিত্র আঁকো দেখি কে কে বের করতে পারো ওয়াই ইজ ইকাল টু রুট ওভার এক্স দেখি কে কে বের করতে পারবো এটার অ্যান্সার ইয়াস পারবো ভাইয়া দেখি তোমাদের চ্যালেঞ্জ দিলাম একটা দেখি কে কে অ্যান্সার নিতে পারো দেখি না পারো তাহলে কিন্তু খবর আছে আচ্ছা ওয়াইজ ইকাল টু রুট ওভার থ্রি রুট ওভার থ্রিটা দেন ভাইয়া ইনশাল্লাহ পারবো মির্জাতন এক্সে জিরো জিরো এস এম রিয়াল এক্সে পারবো ভাইয়া না পারবো বললে হবে না এক্স অক্ষে সমান্তরাল এক্স অক্ষে সমান্তরাল প্রথম অক্ষে আলিয়ার জং আলিয়ার জং কিন্তু এবার পেরে গেছে আলিয়ার জং কিন্তু এবার আগে অ্যান্সার বলে ও কিন্তু বলে দিছে ও বলছিল কিন্তু আমি একটু পরবর্তীতে তাক লাগিয়ে দিব কোনো একটা প্রশ্নে অ্যান্সার দিয়ে দিব দেখছো ও কিন্তু পেরে গেছে ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল পজিটিভ দিকে ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল ডান দিকে হবে এক্স অক্ষের পজিটিভ দিকে আলি সুলতান অ্যান্সারটা বলে দিছে ঠিক আছে আফসানা আরশি লেখছে জিরো জিরো এক্সের দিকে অনেকেই অ্যান্সারটা পারতিস আবার অনেকে মনে করতেস যে তোমার অ্যান্সারটা হয়েছে কিন্তু আসলে অ্যান্সারটা হয় নাই এই অ্যান্সারটা এক্সাক্ট আছে আচ্ছা ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল হবে এক্স এক্সিস এর পজিটিভ সাইড ওকে গুড তোমরা অনেকে অ্যান্সারটা দিতে পারছো দেখো এইটাকে প্রথমে দেখতে পরাবৃত্ত মতো লাগে না যখন আমরা এটাকে বর্গ করে দিব তখন এটা একটা পরাবৃত্তের শেপ তৈরি করবে এরকম আচ্ছা এবার হচ্ছে আমরা এটাকে নিয়ে কাজ করতে পারি দেখো আমরা দুইটা এক্সিস নিয়ে নিলাম এখন এক্স এবং ওয়াইয়ের সাথে যোগ বিয়োগে কোনো কিছু নাই তার মানে এই পরাবৃত্তটার জন্য যে শীর্ষ সেটা অবশ্যই জিরো জিরো বিন্দুতে তাহলে এই হচ্ছে আমাদের জিরো জিরো বিন্দু আচ্ছা এবার এবার হচ্ছে আমাদের পরবর্তী কাজ পরবর্তী কাজটা কি 
পরবর্তী কাজ হচ্ছে আমাদের দেখতে হবে যে কোন অক্ষের সমান্তরাল তাহলে এটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল হবে কারণ হচ্ছে কি আচ্ছা আমি এখানে একটু ভুল লিখছি এটা কি স্কোয়ার আর এটা তার মানে হচ্ছে এটা হবে এক্স অক্ষের সমান্তরাল হ্যাঁ এক্স কি করতেছি হ্যাঁ এটা হবে এক্স অক্ষের সমান্তরাল কারণ এক্সটা হচ্ছে কি এক ঘাত আছে আর ওয়াইটা হচ্ছে দ্বিঘাত হয়ে গেছে বর্গ করায় তাহলে এটা হবে এক্স অক্ষের সমান্তরাল পজিটিভ দিকে তাহলে জিরো জিরো বিন্দু থেকে তাহলে এরকম হ্যাঁ এরকম আঁকলাম কিন্তু যদি এটাকে এরকম এঁকে দেই তাহলে কিন্তু আমাদের অ্যান্সারটা ভুল হবে যেমন অনেকেই ভাবতেছো এখন যারা মাত্র শিখলা অনেকেই ভাবতেছো যে এটা বুঝি এইরকমই কিন্তু না এটা এইরকম না এটা একটু চেঞ্জ আছে এটা একটু এক্সপ্রেশনাল এই জন্যই তোমাদের করতে দেওয়া সেটা হচ্ছে আমরা এই যে পরাবৃত্তটার লেকটা আঁকলাম এই লেকটা মূলত এই যে এটার জন্য ওয়াই স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার জিরো টু এক্স এটার কিন্তু আমাকে তো এটার বের করতে দেয় নাই আমাকে বের করতে দিচ্ছিল উপরেরটার আর উপরেরটা যদি আমি দেখি এই যে ফাংশনটা এই ফাংশনটা হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার টু রুট ওভার এক্স তার মানে হচ্ছে একটা রুট ওভার ফাংশন এখন কোনো একটা রুট ওভার ফাংশনের মান কি নেগেটিভ হয় নেগেটিভ হয় না কিন্তু তার মানে ওয়াইয়ের মান কিন্তু কখনোই নেগেটিভ সম্ভব না তাহলে ওয়াইয়ের মান যদি নেগেটিভ না হয় তাহলে এই যে এতটুকু পোর্শনে কিন্তু ওয়ায়ের মান নেগেটিভ তাহলে এইটা কিন্তু বাদ দিতে হবে না এটা সংজ্ঞায়িত হবে না তাহলে এই যে এতটুকু বাদ দিয়ে দিলাম তাহলে এইটাই হচ্ছে আমাদের রাইট অ্যান্সার তাহলে ওয়াই ইজ ইকাল টু রুট ওভার এক্স এই যে এইটা এইটাই হচ্ছে আমার মূলত অ্যান্সার এবং সেটা হচ্ছে এই পরবর্তী লেখচিত্র এটার জন্য ওকে তাহলে আমার মনে হয় এবার তোমরা ক্লিয়ার আসো তোমরা যে এবার ক্লিয়ার থাকো তাহলে এবার আমি তোমাদের একটা প্রবলেম করতে দিই দেখি এইটা কারা করতে পারো তারপরে হচ্ছে আমি তোমাদের কল নেব যে তোমাদের আসলে এই পর্যন্ত কার কি সমস্যা আছে আচ্ছা দেখো এবার আমি হচ্ছে একটা টপিক একটা লেগ চিত্র আঁকবো এবার উল্টা প্রসেস উল্টা প্রসেস দেখি কে কে বের করতে পারো এই কোশ্চেনটার লেগ চিত্র কি হবে খুব শীঘ্রই বের করে জানাও এই কোশ্চেনটার লেগ চিত্র কি হবে বের করে জানাও এখনই আচ্ছা এরপরে আমরা একটা এই সব বাদ দিব আমরা একটা ধাঁধা দিব দেখবো যে তোমরা ধাঁধা কেমন পারো হ্যাঁ এরপরে আমি এখন তোমাদের একটা ধাঁধা দিব আমরা অনেকক্ষণ পড়াশোনা করলাম পড়াশোনার বাইরে একটা আলোচনা করব ওকে আচ্ছা এর এর আগেও কিন্তু তোমাদের আমি একটা গল্প শোনাইছি কিন্তু তোমাদের উৎকেন্দ্রিকতা নিয়ে কিন্তু একটা গল্প শোনাইছি তো আমরা পুরো সময় জুড়ে কিন্তু পড়াশোনা করি নাই গল্পও করছি এর পরবর্তীতে আরেকটা গল্প করব এখন ওকে তোমরা তোমাদের ফোনে চার্জ যাদের কম আছে কার যারা হচ্ছে ফোনে চার্জ লাগে ক্লাসটা করতে থাকো কারণ আমরা এখন অনেক কিছু শিখব এবং সেগুলো কিন্তু আমাদের অবশ্যই অ্যাডমিশন পর্যন্ত কাজে লাগবে একেবারে ট্রু কথা বলতেছি একবার সত্য কথা বলতেছি এখানে যা যা পড়াচ্ছি অ্যাডমিশনে যখন ঢাকা ইউনিভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষার জন্য পড়াতাম উদ্বাসে আরও দু এক বছর দুই তিন বছর আগে তখনও কিন্তু হচ্ছে এই জিনিসগুলো সব পড়াতাম তার মানে ওইখানে যা পড়াতাম তার এইখানে কোনো একটা কিছু কিন্তু বাকি রাখি নাই সব কয়টা জিনিসই কিন্তু দেখাচ্ছে এবং সব কয়টা জিনিসই দেখাবো তার মানে তোমাদের অ্যাডমিশনের টোটাল কোনিক্সের টোটাল জিনিস কিন্তু এখানে কভার হবে এর বাইরে কিছুই লাগবে না অ্যাডমিশনের জন্য সো তোমরা কিন্তু ইন ড্রড সেন্স অনেক বেশি উপকার হচ্ছে তোমাদের অ্যাডমিশন পর্যন্ত উপকার হচ্ছে সো যারা হচ্ছে শুধুমাত্র বলতেছো ভাইয়া আমার তো ম্যাথ নাই তাদের জন্য বলতেছি যে অ্যাডমিশন কিন্তু এখনও ওই রকম কোনো ঘোষণা দেয় নাই যে কিসের উপর হবে সো তোমাদের যেটা করতে হবে সে ক্লাসটা করে যেতে হবে একটা টপিক যদি তোমার আগে থাকে এটা তোমার জন্য লাভই হবে আচ্ছা আর এ সবাই অ্যান্সার লিখতেছো অলরেডি আচ্ছা সেটা হচ্ছে ওয়াই প্লাস টু হলে স্কোয়ার আবার লিখছে ওয়াই মাইনাস থ্রি হলে স্কোয়ার তারপরে হচ্ছে ফোর এ ইন্টু এক্স প্লাস টু মাত্র দুই ঘন্টা এগারো মিনিট হয়েছে আচ্ছা তারপরে হচ্ছে থ্রি এক্স এক একজন এক এক রকম অ্যান্সার লিখতেছে কেন ভাইয়া প্লাগ অন্য রকমে ভাইয়া আমার হায়ার ম্যাথ নাই ভাইয়া ক্লাস মিস করছি তাই চলে আসলাম আচ্ছা এক্স মাইনাস টু এই ওয়াই প্লাস টু হোল স্কোয়ার ইজিকাল টু এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই মাইনাস টু হোল স্কোয়ার ইজিকাল টু ফোর ইন্টু এক্স মাইনাস টু আর অনেক অনেক কিন্তু আমাদের আজকে কিন্তু আইসিক শেষ হয়ে যাইতেছে ঠিক আছে তো তোমাদের রেসপন্স যদি এই লাস্ট দিনের মতো হয় তাহলে আর দ্বিতীয় পর্বের প্রথম দিন কিন্তু আর কখনোই শুরু হবে না ভাই যদি তোমাদের রেসপন্স যদি আইসিক প্রথম পর্বের লাস্ট দিনের ক্লাসে যদি রেসপন্স এরকম হয় তাহলে দ্বিতীয় পর্ব কখনোই শুরু হবে না আমাদের ইচ্ছে ছিল যে খুব দ্রুতই দ্বিতীয় পর্ব নিয়ে আসা 
যেহেতু এখন হচ্ছে আমরা এখন হচ্ছে সামনেই হচ্ছে তোমরা জানো যে বন্দি বাসালার অফিস অলরেডি নেওয়া হয়ে গেছে এখন ডেকোরেশনের কাজ চলতেছে তো সামনে মাসে হয়তো আমাদের অফিস আমাদের মানে যাওয়া আসার একটা ব্যাপার থাকবে তো তখন দেখা যাবে যে অফিসে যখন আমরা যাব তখন হচ্ছে এই স্টুডিওতে ডিরেক্ট এইভাবে টানা সাপ্তাহ জুড়ে এরকম লং ক্লাসটা আমাদের পক্ষে হয়তো বা ওই রকম সময় হবে না কারণ এইখানে যারা সার্ভিস চাবে আমাদের অফলাইনে তাদের জন্য আবার যদি আমরা ব্যস্ত হয়ে যাই তখন হচ্ছে অনলাইনে আইসি উইকটা আমাদের জন্য অনেক বেশি টাফ হয়ে যাবে সো তোমাদের বলতেছে আবারও যে রেসপন্স করলে হয়তো বা আমরা ওই রকমভাবে দ্বিতীয় পর্বটা খুব দ্রুতই আমাদের অফিস কার্যক্রমের আগেও কিন্তু আমরা নিয়ে আসতে পারি তোমাদের উপর নির্ভর করে টোটালটা ওকে আচ্ছা দেখো তাহলে দেখো আমরা এইটা নিয়ে কাজ করতেছিলাম এখন আমরা উল্টো কাজ করব একটু আগে যে কাজ করছিলাম এখন সেটার উল্টো কাজ করব এখন কি কি কাজ করছিলাম দেখো প্রথম আমরা শীর্ষ নিয়েছিলাম এখন দেখো তো এখানে শীর্ষর ক্ষেত্রে শীর্ষ কি এক্স এবং ওয়াই নিয়ে নিলাম এখন দেখো তো এখানে সব ওয়াই এক্সের সাথে থ্রি তাহলে থ্রি আমার ওই পাশে আছে এই পাশে আসতে মাইনাস থ্রি হয়ে যাবে তাহলে মাইনাস থ্রি হয়ে গেল আর ওয়াইয়ের সাথে মাইনাস টু আছে তার মানে এখানে হয়ে যাবে কত প্লাস টু তাহলে আমাদের শীর্ষের কাজটা শেষ হয়ে গেল আচ্ছা এরপরে আমার দেখতে হবে যে এটা কোন অক্ষে সমান্তরাল দেখো তো এটা এক্স অক্ষে সমান্তরাল এক্স অক্ষে সমান্তরাল যদি হয় তাহলে এক্সটা এক ঘাত আর ওয়াইয়ের উপর স্কোয়ার তাহলে ওয়াইয়ের উপর স্কোয়ার দিয়ে দিলাম আচ্ছা এবার আর একটা কাজ শেষ হয়ে গেল এবার পরবর্তী কাজ সেটা হচ্ছে যে এইটা কি পজিটিভ দিকে হবে না কি নেগেটিভ দিকে দেখো এটা নেগেটিভ দিকে আছে না তার মানে হচ্ছে অবশ্যই একটা মাইনাস থাকবে আর একটা ফোর এ আমরা জানি থাকে এটা কত আমরা জানি না এই জন্য আমরা এখানে ফোর এটা লিখে দিলাম ডিরেক্ট তাহলে এইটাই হচ্ছে এটার জন্য অ্যান্সার তাহলে আমরা যে কাজগুলো করছিলাম সেটা রিভার্স কাজটা করলেই কিন্তু ভাইয়া হয়ে যাচ্ছে জাস্ট আমরা এটা রিভার্স কাজটা করবো তাহলে কিন্তু হয়ে যাবে ওকে আচ্ছা বসে কেউ কি বলবা এটা কোন ব্যাচের জন্য এটা বিশ মানে একুশ বাইশ দুই ব্যাচেরই জন্য আচ্ছা বিশ ব্যাচের যারা আছে তারাও করতে পারবে কারণ তাদের সামনে হচ্ছে যদি গুচ্ছ পরীক্ষা আছে অন্যান্য অ্যাডমিশন টেস্টগুলো আছে ওকে যেমন আচ্ছা আইস উইক চাই আইস উইকের দ্বিতীয় পর্ব তোমরা কারা চাও আমাকে একটু জানাও তো একটু জানাও আইস উইকে এরপরে আমরা কিন্তু আমাদের পরবর্তী টাইপে চলে যাবে কিন্তু আচ্ছা হয়েছে অনেকেরই হয়েছে অনেকেরই হয় নাই রফিকুল লেখছে চাই ভাইয়া হোসাইন জুয়েল লেখছে চাই ভাইয়া এম এস সি চাই ভাইয়া আমি লজিফা লেখছে চাই ভাইয়া আমি চাই আচ্ছা আর তোমরা তোমাদের সবাইকে হচ্ছে আমাদের অফলাইন অফিসে অলরেডি মানে আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নিমন্ত্রণ না নিমন্ত্রণ আসলে আবার সবাই এসে খাওয়া দাওয়া চাবা সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি তোমরা অবশ্যই আসবা এসে হচ্ছে আমাদের অফিসে আসবা অফিসে এসে তোমরা কিন্তু আমরা তোমাদের জন্য ফ্রি মডেল ড্রেসের ব্যবস্থা রাখবো তোমরা এসে কিন্তু ফিজিক্যালি বসে পরীক্ষা দিয়ে আড্ডা দিয়ে আমাদের সাথে দেখা করে যেতে পারবা সো সামনের মাসেই তোমরা রেডি থাকবা যে সামনের মাস থেকেই তোমরা আমাদের অফিসে আসতে পারবে ইনশাল্লাহ চাই ভাইয়া আইস উইক চাই ভাইয়া ওকে আইস উইক চাই আচ্ছা ঠিক আছে ওকে তাহলে এবার আইস উইক চাই ওকে ঠিক আছে তাহলে এবার আমরা আমাদের পরবর্তী টাইপে চলে যাব পরবর্তী টাইপে যাওয়ার আগে আমরা এখন একটা ধাঁধা দিব ঠিক আছে এবং ধাঁধাটার উত্তর তোমাদের থেকে আমি লাইভেই নিব অর্থাৎ কল করেই তোমরা আমাকে বলতে পারো ধাঁধার উত্তরটা যে পারবা কল করেই বলবা ঠিক আছে তো ধাঁধাটা ভালো করে শুনতে হবে কিন্তু সবাই রেডি হ্যাঁ সবাই প্রস্তুত একেবারে প্রস্তুত থাকো আমি এবার ধাঁধাটা বলবো তো ধাঁধার অ্যান্সার তোমরা কল করেই বলতে পারবা আচ্ছা দেখব যে কে অ্যান্সারটা দিতে পারে আচ্ছা দেখো ধাঁধা ধাঁধাটা হচ্ছে টোটাল পঁচিশটা ঘোড়া আছে হ্যাঁ টোটাল পঁচিশটা ঘোড়া আছে এই ঘোড়াকে কিভাবে এই যে এরকম এটা মনে করো ঘোড়া ঘোড়ার তো সিং নাই আচ্ছা যাই হোক মনে করো এরকম টোটাল পঁচিশটা ঘোড়া আছে পঁচিশটি ঘোড়া আচ্ছা এখন এই পঁচিশটা ঘোড়ার ভিতরে তোমার হচ্ছে চুজ করতে হবে 
लाकी वन ओके आमी किन्तु इटर पौरे हो से नंबर टा लिखे दिवो प्रथम आमी धातु टा बोलवो तब आमी नंबर टा लिखवो देखवो जे के बोलते बारे ताजोने किन्तु गिप थक बे आसा ताले ए जे टोटल पोतिस्टा घोड़ा से एकोन ए पोतिस्टा घोड़ा भी तोरे आमी चाची जे फर्स्ट सेकेंड थर्ड ए तीन जोन के बेर कोरे अन जे ए पोषित टक घोड़ा भी तोरे कोनो समय ये रकम समय ना जे पोषित टक घोड़ा एक साथे रेस कोड़ बे एक टक रेसे भी तो शर्बत चो पास टक घोड़ा आवश्यक होते बारे शॉट टक गोला लिखे दिच्छी जे एक टी रेसे शर्बत चो पास टी घोड़ा आवश्यक होते बारे होते बार बे अकोन प्रश्न उटा होते हैं शर्बनिम्नो, शर्बनिम्नो, कोई टी रेस लग बे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड बेर करते, शर्बनिम्नो कोई टी रेस लग बे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड बेर करते, ओके देखे आर होते हैं आ तो हमने होते हैं अवश्य ही एटर जो ना फोन दीबा आर आई टेक आता होता है ये पोस्ट जो ना ज़्यादा पोरा ही लाम एकोला भी तो कोनो जो भी प्रॉब्लम था के ताले शेटर जो ना कॉल दी थे बारो हमारे होते हैं हाथे फोन आसे देख बोल से कार्य कैंसर दी थे बारो अच्छा देखी देखी उन्हें आमी ताहर मतो शुंदर को या कितने पारी ना अच्छा इस रात जान लेख से अच्छा लेस दे नहीं ना ठीक है सर जो लेस दिए दिसे अच्छा इस रात जान लेख से छाई टी तब वो से काशफिया कमाल लेख से तीन टी तब वो से मिगला काश लेख से छाई टी तब वो से घोराना देखे पूरा टा बुझा बुझा सिस्टर करो अच्छा कृष्णा दी एक जन कॉल दि� हेलो हेलो मैं अस्सलाम वालेकुम अलैकुम अस्सलाम आपको हेलो सर दीवाना हेलो सी दीवाना बोलो तो मैं क्यों प्रश्न है उत्तर दीवाना नहीं कि क्लास कौन प्रॉब्लम है सर ना भैया प्रॉब्लम है वही क्वेश्चन है आंसर पर पास्ट ही होगे ना ना पास्ट ही होगे ना पास्ट ही होगे ना इट आंसर ओन्नो को आंसर आपको तुम्हे� जी भाई आप उसी से ठीक है सर ठीक है सर आपको आंसर तो बोले दी वो आरोप दे जाने कॉल नहीं आरोप दे जाने कॉल दी थी ओके अच्छा मैं आपको कॉल करेंगे ठीक है सर हाँ उन्हें क्या आंसर दी थी सो आमित कमेंट जा रखो तो सी देखिए तादर भी तो रे आंसर आशन है कि एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस शून हेलो 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 कॉल करें क्या लो अच्छा होसाइन मोहम्मद जोए लेख से दुई टी मेहदिया सान लेख से आर तुम्हारे ज़्यादा क्लास है आमिया आई तो बार लास्ट टेक कॉल नहीं बो आर ए पूर्व जो ना क्लास से ज़्यादा बुस्ते प्रॉब्लम हुई से ना बाकी ना एक टॉपिक इधर जामना था के और तो शॉप प्लीयर आसो तुमरा कॉल दी थे बा� अने दुई तीन टा कॉल ऐसे एक केरे दत्त से अच्छा भैया जुबाई लेख से शुभा शर्कल लेख से पंचास टी तब वाले आना लेख से एक टी आ दोला लेख से दीतिय पौर बचाई अच्छा ठीक है से साधिया तास्तीन लेख से एक टी रेस एक टी रेस हो बे ना कारण से एक टी रेस है शर्बत जो पास टी घोर आवश्यक कोते बार बे ओके � हैं हैं तू ली चॉकलेट होती ठीक है यार हैं हैं क्या होता है तुम्हारे भाई अपने क्लास का तो नहीं शून्यता होती है अच्छा अच्छा बोलो आंसर बोलो तुम ही तो अब मैं आप तो हेटर से भी किसान ही था नहीं ना भाई अभी हेटर की हाँ भी अच्छा बोलो बोलो तुम ही उसे गौरव मोलोग आप तो गौरव मोलोग की स्टूड भाई 
আহা কলটা কেটে গেল আচ্ছা পরবর্তী কল নিচ্ছে আচ্ছা তোমাদের কমেন্টের ভিতরে একজনের অ্যান্সার কিন্তু অলরেডি চলে আসছে কমেন্টের ভিতরে আমি দেখতেছি একজনের অ্যান্সার অলরেডি চলে আসছে আমি আরও দু একটা কল নিই দেখি অ্যান্সার দিতে পারি কিনা হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম সবাই ভাইয়া ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া ভালো আছো হ্যাঁ ভাইয়া ভালো আছি আমি ঠিক কুমিল্লা থেকে ও আচ্ছা আচ্ছা কুমিল্লা থেকে কুমিল্লা স্টেশনে আসছো তুমি জি ভাই আসছি ও আচ্ছা তাহলে তো আমাদের সাথে তোমাদের দেখা হইছে একমাত্র একমাত্র জায়গা যেখানে হচ্ছে বন্দিবাসালের সম্পূর্ণ টিম গিয়েছিল জি ভাই ওই দিন অনেক ভালো লাগছে ভাইয়া সবাই কি একসাথে দেখছি আর অনেক এনজয় হইছে ভাইয়া হ্যাঁ বাকি যে সকল জেলাগুলো আছে ওই সকল জেলা রেস্টুরেন্টের আন্দোলন বা চা পাওয়া আসলে কখনোই তোমাদের সমান হয় নাই সমান হলে ওই সকল জেলাতেও যাওয়া হতো আচ্ছা যাই হোক তুমি অ্যানসারটা কি ভাবছো ভাইয়া জি ভাইয়া অ্যানসারটা হয়তো আমি পারবো ভাইয়া হ্যাঁ বলো মানে ওইখানে পাঁচটা স্পেস আছে মানে পাঁচটা ঘোরাঘুরা এক একটা রেসের মধ্যে অংশ গ্রহণ করতে পারবো তার মানে একটা রেস হ্যাঁ হ্যাঁ 25টার মধ্যে পাঁচ পাঁচ বসিস মানে পাঁচ বার রেস হবে তো পাঁচ বারের মধ্যে পাঁচজন বিজয়ী ঘোরা নিবে আর কি মানে পাঁচজন বিজয়ী ইয়া করবে হ্যাঁ তারপর যে তারপর এই পাঁচজন বিজয়ীর মধ্যে আবার রেস হবে এন্ড পাঁচ সেকেন্ড থার্ড এই তিনজন মেরে গবে না 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 এটা এই তো প্রশ্ন উত্তর হয় নাই তার মানে তুমি কি টোটাল 6টা বললা मन करो प्रथम टीम हो मन करो मन करो बी ते फार्ष्ट হ্যাঁ ও তো বিতে ফার্স্ট হয়ে আসছিল তারপরে সেই পাঁচজনের ভিতরে ঢুকে অবশ্যই ফার্স্ট হয়েছে তাহলে দেখো তো ও কিন্তু সি এর যে সি এর যে সেকেন্ড হয়েছে তার সাথে কিন্তু সে রেস করেনি তাহলে সে কিন্তু আমার ওর সুপারিয়র না কারণ তার সাথে তার সরাসরি কখনো রেস হয় নাই কিন্তু ঠিক আছে মানে এইভাবে হবে না এখানে আর একটু অ্যাড আছে তুমি অনেকটা সামনে গেছো ছয়টা পর্যন্ত গেছো আর একটু আগেই তো হবে ঠিক আছে আচ্ছা আমি আর একটা কল নেই घोड़ार दौर बोलते मानुष बस रेस कर घोड़ा रेस तो वो कि अवश्य ओर थको ओर एक्सेशन और नर्माल जो रेस से रेसर मत ही ठीक है भाई प्रश्न उत्तर नहीं हेलो हेलो अच्छा ओके ओके अनेक एन्सार नहीं ठीक है अनेकगुल्लो अन्सार नहीं एक्टू देखी हमारे स्टूडेंट जरा कमेंट करते তাদের ভিতর কি আসছে আচ্ছা প্রথমত হচ্ছে সোহানুর রহমান যে কমেন্ট অ্যান্সার বসে হ্যাঁ আমি আর আমি আর অ্যান্সার নিব না এখন আমি একটু পরবর্তীতে আবার হচ্ছে এখন আর কেউ অ্যান্সার দিও না আমি এখন এটা একটু ব্যাখ্যা করে বলে দিই আসলে এই ব্যাপারটা কি এই লজিক্যাল ব্যাপারগুলো আমি কিন্তু আমরা মাঝে মাঝে ট্রাই করবো তাহলে দেখবো ভালো লাগা কাজ করবে আচ্ছা আচ্ছা লাস্ট একটা কল নিচ্ছে অনেকক্ষণ ধরে কল দিচ্ছে হ্যালো হ্যালো भैया ঠিক আছে আমি হচ্ছে তোমাদের অনেক কল নিছি আর কল নেবো না ভাই অনেক অনেক কল নিয়ে নিছি আচ্ছা এখন আর কল দিও না এখন হচ্ছে আমরা এটা একটু ব্যাখ্যা করে দিই আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে আসলে কি আমি ও এক্সাক্টলি হয়তো বা মনে করতে পারবো না কি যায় না তারপরে দেখো ট্রাই করি 
দেখো টোটাল হচ্ছে আমার আমি একটু এখানে এ বি সি ডি ই এই ঘোড়ার লেসটা কেটে দিলাম দেখো এখানে টোটাল হচ্ছে আমার টোটাল পাঁচটা করে আমি প্রথমে পাঁচটা দল করব এই পাঁচটা করে যে পাঁচটা দল করব এদের ভিতরে আমার এখানে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে এখানে একজন ফার্স্ট হবে এখানে একজন ফার্স্ট এখানে একজন ফার্স্ট এখানে একজন ফার্স্ট এখানে একজন ফার্স্ট হবে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এই ফার্স্টগুলো হওয়ার পরে আমার এইখানে যেটা আমি করব আমার টোটাল গেম হয়ে গেল কয়টা পাঁচটা খেলা কিন্তু আমার হয়ে গেল কারণ এই পাঁচটা খেলার পরে আমি এখানে যেটা করব এই যে পাঁচজন আছে এই পাঁচজনের ভিতরে আমি একটা রেস করব মানে হচ্ছে উইনারদের ভিতরে একটা রেস করব উইনারদের ভিতরে একটা রেস করলাম তার মানে কয়টা হইল ছয়টা হইল তাহলে এবার উইনারদের ভিতরে যে ফার্স্ট হবে সে হচ্ছে আমাদের এই টোটাল পঁচিশ জনের ভিতরে ফার্স্ট তাহলে আমার কিন্তু যে ফার্স্ট সেটা আমরা বের করে ফেললাম পঁচিশ জনের ভিতরে ফার্স্ট কিন্তু আমার বের করা হয়ে গেল এখন দেখো এখন পঁচিশ জনের ভিতর ফার্স্ট বের করে ফেলছি এখন কি কি বাকি আছে মানে কারা কারা বাদ গেছে কারা কারা বাদ গেছে আমি যদি একটু খেয়াল করি সেটা হচ্ছে যে এই এখানে যে হচ্ছে ফোর্থ ফিফথ ফোর্থ ফিফথ এখানে যারা ছিলেন ফোর্থ ফিফথ বা ফোর্থ ফিফথ এটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি বাদ কারণ এরা হচ্ছে পাঁচজনের ভিতরে তিনজনের ভিতরে ঢুকতে পারে নাই তাহলে এটা তো আর আমার ওই টোটালের ভিতরে কোনো মতেই ঢুকতে পারবে না তার মানে এটা হচ্ছে সবাই বাদ হয়ে গেছে অটোমেটিকলি তার মানে টোটাল পঁচিশ জনের ভিতরে টোটাল আমার ছিল টোটাল পঁচিশটা ঘোরা এই পঁচিশটা ঘোরার ভিতরে আমার বাদ হয়ে গেছে কয়জন বাদ হয়ে গেছে হচ্ছে আমার এখান থেকে পাঁচ দুগুণা দশ তার মানে এবার আসছিল পনেরো জন ঠিক আছে আচ্ছা এবার এই পনেরো জনের ভিতরে আবার এখানে আমার এখানে কিন্তু আবার আরেকটা রেস হয়েছে না এবার দেখো তো এই রেসের ভিতরে আবার কি ঘটনা ঘটছে এই রেসের ভিতরে আবার একজন ফার্স্ট হয়েছে একজন ফার্স্ট হয়েছে আর বাকি যারা আছে তাদের ভিতরে আবার কি হয়েছে এই যে এই রেসের ভিতরে একজন ফার্স্ট হয়েছে একজন সেকেন্ড একজন থার্ড একজন ফোর্থ আর একজন হয়েছে কত ফিফথ এখন এদের ভিতরে আবার এই যে এরা দুজন আবার ফোর্থ আর ফিফথ হয়ে গেল তার মানে এরা দুজনে কিন্তু বাদ হয়ে গেল তাহলে এটা কিন্তু একেবারে বাদ তার মানে হচ্ছে এবার কতজন বাকি আছে এবার বাকি আছে হইতেছে এই যে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড এর ভিতরে ফার্স্ট কিন্তু চলে গেছে তাহলে এখন বাকি আছে হইতেছে এই যে সেকেন্ড থার্ড তার মানে এখানে আছে কয়জন এখানে আছে দুইজন আর এখানে আসছিল আমার কতজন এখানে আচ্ছা আচ্ছা এখানে আসছিল কতজন আমরা একটু খেয়াল করি তো হিসাব করি এখানে আসে হচ্ছে তোমার আটজন আর এখানে আসে হইল দুইজন তার মানে হচ্ছে টোটাল কয়জন হইল আটজন আর দুইজন তার মানে হচ্ছে টোটাল হচ্ছে আমার দশজন ওকে এবার এই দশজনের ভিতরে আমি হচ্ছে প্রথমে একটা রেস দিব দশজনের ভিতরে আমি দুইটা রেস দিব এই দুইটা রেসের ভিতরে যারা ফার্স্ট হবে দুইটা রেসের ভিতরে এক দলের থেকে একজন ফার্স্ট হবে এবং আড়াই দলের থেকে আরেকজন ফার্স্ট হবে দুইটা দল হবে এই দুইজনকে আমরা নিব হচ্ছে সেকেন্ড আর থার্ড হিসেবে থার্ড হিসেবে তার মানে টোটাল হচ্ছে আমার খেলা কয়টা হইতেছে পাঁচজন আর এখানে হইতেছে দুইটা ম্যাচ তার মানে হচ্ছে টোটাল আটটা ম্যাচ হইলে কিন্তু আমার এই খেলাটা গেমটা ওভার হয়ে যেতেছে ওকে আচ্ছা যাই হোক তার মানে হচ্ছে টোটাল আটটা ম্যাচ খেললে কিন্তু হয়ে যেতেছে হ্যাঁ গোড়ার ডিমগুলো আসে হবে তাহলে অ্যান্সারটা হচ্ছে আট অনেকে কাছাকাছি গেছো কেউ হচ্ছে ছয় পর্যন্ত লিখে অনেকে থেমে গেছো তাহলে কিন্তু অ্যান্সারটা হবে আট আর হচ্ছে একটু পজ করবা একটু পজ করে আবার আমি যেগুলো বললাম সেগুলো আবার একটু দেখবা শুনবা তাহলে কিন্তু অ্যান্সারটা তোমরা ক্লিয়ারভাবে বুঝতে পারবা ওকে দেখো আমরা এখন এই পর্যন্ত যেগুলো আলোচনা করলাম সেগুলো আমরা একটু সবাই একটু মনে করি সবাই একটু এবার একটু কমেন্ট করবা সবাই একটু কমেন্ট করে ফেলো যে তোমরা আজকে কোন কোন টপিকগুলো শিখলা তোমরা যারা প্রথম থেকে ক্লাস শেষ পর্যন্ত ক্লাস করছো সবাই একটু আজকে কোন কোন টপিকগুলো শিখলা সেগুলো একটু কমেন্ট করো এখনই কমেন্ট করো আর আমিও একটু বলে দিচ্ছি তোমাদের একটু মনে করে দিচ্ছি প্রথমে আমরা শিখছিলাম হচ্ছে কোন থেকে কোনিক্স কোন থেকে আমরা কীভাবে কোনিক্সগুলো বের করতে পারবো তারপর হচ্ছে আমরা শিখছিলাম হচ্ছে কোনিক্সের যে কোনিক্সগুলার অর্থাৎ বক্তরেখার যে সমীকরণগুলো কোনটা কোন ধরনের সমীকরণ এগুলো আমরা শিখছিলাম এরপরে আচ্ছা এরপরে তৃতীয়তে আমরা দেখলাম হচ্ছে কোনিক্সের আমরা দেখলাম হচ্ছে প্যারামিটিক সমীকরণ যে কোনিক্সগুলো আছে সেগুলোর প্যারামিটিক ইকুয়েশনগুলো কীরকম আচ্ছা এরপরে এর পরবর্তীতে আমরা যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে পরামিতিক সমীকরণের পরে উৎকেন্দ্রিকতা নিয়ে আমরা একটা গল্প বললাম এবং উৎকেন্দ্রিকতার মানগুলো নিয়ে আমরা কিন্তু ডিটেলস জানলাম আমরা কোনিক্সের সংজ্ঞা দেখলাম এরপরে 
কোনেক্সের সংজ্ঞা দেখার পর তারপর আমরা পরাবৃত্তে চলে আসলাম এরপর আমরা যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে যে পরাবৃত্তের সমীকরণগুলো আমরা সমীকরণ থেকে কীভাবে আমরা উপাদানগুলো বের করতে পারি এরপরে আবার আমরা দেখলাম হচ্ছে কীভাবে পরাবৃত্তের লেগ চিত্র আঁকা যায় এরপরে আমরা দেখব যে পরাবৃত্তের সমীকরণ থেকে কীভাবে আমরা উপাদানগুলো বের করতে পারি তাহলে এখন আমরা আমাদের যে টপিক সেটা হচ্ছে পরাবৃত্তের সমীকরণ থেকে উপাদান এবং এটা হচ্ছে কোনেক্সের সবচেয়ে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট টপিক তাহলে আমরা এতক্ষণ একটু আলাদাভাবে ছিলাম এখন আমরা হচ্ছে আমাদের পড়ায় চলে আসবো এবং আমি একটু তোমাদের কমেন্টগুলো একটু দেখতে চাই ওকে আচ্ছা সবাই একটু কমেন্ট করে ফেলো তোমরা আজকে কি কি শিখছো সবাই একটু কমেন্ট করে ফেলো আজকে তোমরা কি কি শিখছো আচ্ছা ওকে সবাই কমেন্ট করে ফেলো আরে এত আওয়াজ কেন আচ্ছা তাহলে এবার আমরা দেখবো হচ্ছে পরাবৃত্তে উপাদান সমূহ তাহলে আমরা এবার আলোচনা করবো পরাবৃত্তের উপাদান সমূহ কীভাবে আমরা বের করতে পারি এবং পরাবৃত্তের উপাদানগুলো বের করার জন্য আমাদের যেটা লাগে সেটা হচ্ছে সূত্রগুলো এবং প্রত্যেকটা সূত্র কিন্তু আমরা জানি যেহেতু আমরা সূত্রগুলো জানি তার মানে আমরা উপাদানগুলো বের করতে পারবো তাহলে আমরা এখন এরকম একটা এক্সাম্পল নিব যে এক্সাম্পলগুলো যে এক্সাম্পলটা অনেকবার আসছে এরকম আমরা একটা এক্সাম্পল নিব সময়করণ হতে উপাদান ওকে ওকে আমাদের কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে ফাইভ এক্স স্কোয়ার প্লাস পনেরো এক্স মাইনাস টেন ওয়াই মাইনাস ফোর বন্ধ হয়ে যাবে আচ্ছা ঠিক আছে ওকে আচ্ছা ওকে দেখো আমরা দুইটা কোয়েশ্চেন নিলাম তো প্রথম প্রথম কোয়েশ্চেন যেটা এটা হচ্ছে কোথা থেকে কোথায় আসে পর্যন্ত একটু দেখে নিই এটা হচ্ছে ডুয়েটে চোদ্দ পনেরো বুয়েটে ছয় সাত চট্টগ্রাম বোর্ড কুমিল্লা বোর্ড এগারো চার দুই মানে অনেকগুলো বোর্ড এবং বইটা একবার ডুয়েটে একবার আসে আর উপরে যেটা নিচে যেটা এটা হচ্ছে ঢাকা বোর্ডে আসছে তো আমি হচ্ছে এই প্রবলেমটা নিয়ে কাজ করব আর তোমরা হচ্ছে উপরে প্রবলেমটা নিয়ে কাজ করবা ওটা হচ্ছে বাসায় এসডাবলু করবা ওকে এখন দেখো এই যে এখানে এরকম একটা ফর্ম দেওয়া থাকে আমরা কিন্তু এরকম ফর্ম দেখে নেই আমরা যে ফর্মটা দেখছি সেটা হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার ইজগাল টু ফোর এ এক্স অথবা এক্স স্কোয়ার ইজগাল টু ফোর এ ওয়াই এরকম টাইপ কিন্তু আমরা ইকুয়েশন দেখছিলাম এখন আমার যেটা করতে হবে আমাদের কাজ প্রথম হচ্ছে এরকম ইকুয়েশন যদি থাকে তাহলে এরকম একটা ইকুয়েশন তৈরি করে ফেলা এখন এরকম ইকুয়েশন আমরা কীভাবে তৈরি করব সেটা আমাদের জানতে হবে এখন দেখো এটাকে এরকম ইকুয়েশন তৈরি করার ফেলার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে এক্সগুলোকে একত্রে করো ওয়াইগুলোকে একত্রে করো এখন আমার যেটার উপরে স্কোয়ার আছে সেটা নিয়ে একটু ঝামেলা আছে আর যেটার উপরে স্কোয়ার নাই ওটা নিয়ে কোনো ঝামেলা নাই দেখো ঝামেলাটা কোথায় দেখো এখানে আছে স্কোয়ার আছে ওয়াইয়ের উপর তাহলে ওয়াইগুলোকে একসাথে করি ওয়াই স্কোয়ার ফোর ওয়াইটা এই পাশে নিয়ে আসলে মাইনাসের ফোর ওয়াই আর স্কোয়ারটা হচ্ছে ফোর এক্স মাইনাস এইট এবার দেখো আমাদের এখানে ওয়াই স্কোয়ার আবার ওয়াই কিন্তু এখানে দেখো তো এখানে ওয়াই স্কোয়ার আছে 
কিন্তু ওয়াই নাই এক্স আছে আবার এক্স স্কোয়ার আছে কিন্তু এক্স নাই ওয়াই আছে তার মানে হচ্ছে যদি ওয়াই স্কোয়ার থাকে ওয়াই স্কোয়ার থাকবে ওয়াই থাকবে না তাহলে আমাদের সামহাও এই ওয়াইটাকে তারাই দিতে হবে এবং এটার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে এ প্লাস বি স্কোয়ার অথবা এ মাইনাস বি স্কোয়ার সূত্র করবো তাহলে দেখো তো আমরা একটু সূত্র করি তাহলে ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এটাকে আমরা ভাঙাই আর টু ইন্টু ওয়াই ইন্টু টু লিখতে পারি আচ্ছা আর এখানে আমরা যেটা লিখতে পারি এখানে সূত্র লিখে প্লাস টু হোল স্কোয়ার লিখতে পারি আচ্ছা আবার এখান থেকে দেখো এখানে যা আছে তাই রাখলাম ফোর এক্স মাইনাস এইট তারপরে এখান থেকে দেখো আমরা ওয়াই মাইনাস টু এ মাইনাস হোল স্কোয়ার হয়ে গেল আর এখান থেকে আমরা যদি ফোর কমন নেই তাহলে আমাদের এক্স মাইনাস টু কিন্তু রইল আচ্ছা এবার দেখো এবার এটা দেখতে অনেকটা কার মতো এটা দেখতে অনেকটা এটার মতো আমরা যদি এটার সাথে এটা একটু তুলনা করে ফেলি তখন একটু দেখো তো এখানে একটা ওয়ান নিয়ে নিই এবার দেখো আমরা এবার একটু তুলনা করি আমরা একটু তুলনা যদি করি তাহলে এইটা হচ্ছে কি আসলে এটা আসলে ওয়াই স্কোয়ার ফিজিক্যাল ফোর ইন্টু এই ওয়ানটা আসলে কত এই ওয়ানটা আসলে কত এ আর এটা হচ্ছে কি আমাদের এক্স তাহলে ওয়াই স্কোয়ার ইন্টু ফোর এ এক্স এটা দেখতে অনেকটা এই রকম এখন আমার উপাদানগুলো বের করতে হবে তাহলে উপাদানগুলো আমি যদি বের করতে চাই দেখো আমাদের উপাদানগুলো কি কি এক নম্বর আমাদের যেটা বের করতে দেয় সেটা হচ্ছে শীর্ষবিন্দু বের করো তাহলে শীর্ষবিন্দু আমাদের বিক্রি করতে হবে শীর্ষবিন্দু স্থানাঙ্ক আমরা কিন্তু পড়ছিলাম এখন এই যে পরাবৃত্তটা আছে এই এই পরাবৃত্তটা এটা হচ্ছে কি এক্স অক্ষের সমান্তরাল তাহলে এই পরাবৃত্তটা এক্স অক্ষের সমান্তরাল মানে এরকম আর পজিটিভ দিকে যেহেতু পজিটিভ সমীকরণ এবার দেখো এটা শীর্ষবিন্দু কত এটা শীর্ষবিন্দু স্থানাঙ্ক বসেরাম জিরো জিরো মানে এক্সের মানও জিরো ওয়াইয়ের মানও জিরো এখন এক্সের মান আবার এখানে এক্স মাইনাস টু এক্স মাইনাস টু ইজিক্যাল টু জিরো এক্সের মান কত দুই আবার ওয়াই আবার ওয়াই এর মান এখানে কত ওয়াই মাইনাস টু ইজিক্যাল টু জিরো তাহলে ওয়াই মান কত হচ্ছে এখান থেকে পাইলাম হচ্ছে টু তার মানে হচ্ছে এক্স এর মান হচ্ছে কত টু ওয়াই এর মান হচ্ছে টু তার মানে এখানে শীর্ষবিন্দু স্থান অঙ্ক হচ্ছে টু কমা টু তাহলে আমরা বের করতে পারি আচ্ছা যদি বের করতে পারি তাহলে এবার বাকি কোনোটাই আমি করব না প্রত্যেকটা তোমাদের থেকে অ্যান্সার আমি দেখব সেটা হচ্ছে শীর্ষ বের হইল তাহলে তোমরা এবার যেটা বের করবা এই যে পরাবৃত্তটা সেই পরাবৃত্তের উপকেন্দ্র তোমরা বের করবো উপকেন্দ্র বের করে আমাকে জানাও যে ভাই এত হবে আচ্ছা প্লাস চার হবে ডানে কোথায় ভুল লেখছি আমি আচ্ছা কোথাও একটা ভুল লেখছি সেটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর ওয়াই প্লাস ফোর এক্স মাইনাস এইট এইটা হচ্ছে ও আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ এই যে আমরা এখানে একটা এক্সট্রা নিছিলাম না এটা তো আমার এখানে আবার নিতে হবে তাহলে এটা এখানে নিয়ে নিলাম এটা এখানে নিলে তখন এখানে প্লাস ফোর হয় আর এটা হয় ওয়ান এটা ওয়ান হলে এক্সের মান হবে এক্সের মান হবে ওয়ান এক্সের মান হবে ওয়ান ওয়ান এখানে হবে এক্সের মান ওয়ান এক্সের মান ওয়ান আর ওয়ান মান হচ্ছে দুই ঠিক আছে ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে এবার তোমরা অ্যান্সার বলো হ্যাঁ হ্যাঁ এক্সট্রা যেটা আমরা দুই পাশেই নিতে হবে এক্সট্রা এই পাশে যদি নেই ওই পাশেও নিব এখানে আমরা এক্সট্রা টু নি টু স্কোয়ার মানে ফোন নিছিলাম তাহলে ওই পাশেও কিন্তু আমাদের ফোন নিতে হবে হ্যাঁ হ্যাঁ বলো তোমরা আমাকে বলো যে উপকেন্দ্র কত হবে এবার ডিরেক্ট অ্যান্সার লিখবো আমার কাজ ছিল তোমাদেরকে সূত্র শিখা দেওয়া অঙ্ক কখনো কিন্তু আমি শিখাবো না অঙ্ক তোমরা করবা আমি সূত্র শিখাই দিছি এবার তোমরা অ্যান্সার বলবা অ্যান্সার বলো থ্যাংকস বলো আমার কাজ শেষ এবার তোমাদের অ্যান্সার করতে হবে আচ্ছা উপকেন্দ্র হচ্ছে এক দুই উপকেন্দ্র এক দুই উপকেন্দ্র এক দুই কেউ কেউ বলতেছে এক দুই কেউ কেউ বলতেছে দুই দুই আচ্ছা দেখো উপকেন্দ্র উপকেন্দ্র কোনটা ভাইয়া এই যে এটা এটার স্থানাঙ্ক কি ছিল এটার স্থানাঙ্ক ছিল এ জিরো ওকে এরকম ছিল তার মানে এক্সের মান হচ্ছে এ আর ওয়াইয়ের মান হচ্ছে জিরো এক্সের মান এক্স মানে কত এক্স মাইনাস ওয়ান এক্স মাইনাস ওয়ান এর মান কত এর মান কত ওয়ান তার মানে আমরা এক্স ইজিক্যাল টু ওয়ান প্লাস ওয়ান মানে হচ্ছে দুই আর y মানে হচ্ছে কত y মাইনাস ওয়াই মাইনাস ওয়ান ওয়াই মাইনাস টু তাহলে ওয়াই মাইনাস টু তার মানে হচ্ছে টু তার মানে উপকেন্দ্র স্থান অঙ্ক পাইলাম আমরা হচ্ছে টু কমা টু তার মানে হচ্ছে তোমরা উপকেন্দ্র বের করতে পারলা ওকে তাহলে এবার তোমরা যেটা বের করবা সেটা হচ্ছে এখান থেকে তোমরা এখন বের করো আমরা এক্স অক্ষ বের করলাম 
আচ্ছা এত রুকার মুসলাম না এত রুকার আসলাম আচ্ছা এবার তিন নম্বরে তোমরা বের করো দিকাক্ষে সমীকরণ কোনটা দিকাক্ষে সমীকরণ ওকে দিকাক্ষে সমীকরণটা বের করো দেখি সবগুলো তোমরা বের করবা আমি আর এখন কিছু বের করব না ওকে উপকেন্দ্র দুই দুই আচ্ছা আলী ইয়ার জং লেখছে উপকেন্দ্র আছে দুই দুই কাশফিয়া কামাল লেখছে উপকেন্দ্র আছে দুই দুই প্রিয়ন্ত পিঙ্কি লেখছে ভাইয়া রেকর্ডের ক্লাসটা করি তাহলে ক্লিয়ার হবে আচ্ছা আর হচ্ছে এছাড়াও আমাদের ম্যারাথনে হচ্ছে আমাদের এই যে কোনেক্স ক্লাসটা যখন হচ্ছে প্রথম ম্যারাথন হয় তখন কোনেক্সের উপর টোটাল তিনটা ক্লাস হয়েছিল তো তিনটা ক্লাসে টোটাল আমি ছয় ঘন্টা প্লাস পড়েছিলাম এবং এই ক্লাসগুলো আমাদের বন্দিবার সালে ইউটিউব চ্যানেলে কিন্তু দেওয়া আছে হ্যাঁ তোমরা ইউটিউব চ্যানেল থেকেও কিন্তু ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারবা যদি আজকে পুরো পুরো পুরোটা যদি কভার না হয় কিন্তু আজকে আমি পুরো ক্লাসটা কভার করার মতো যা যা লাগবে সব কিছু আমি তোমাদেরকে বলেই তারপরে ক্লাস শেষ করবো সমস্যা নেই আচ্ছা আচ্ছা ফাতে মাকতে ইউল এক্স এক্স টু জিরো সুদর্শন এক্স 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 ইস ইকাল টু টু রোহান এক্স 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 ইস ইকাল টু জিরো এক্স ইস ইকাল টু ওয়ান এক্স ইস ইকাল টু মাইনাস ওয়ান এক একজন এক একটা লিখতেস আচ্ছা একটু দেখি তো কী হয় দেখো আমাকে বলছে দ্বিকাক্ষের সমীকরণ কোনটা দ্বিকাক্ষ কোনটা ভাইয়া এইটা এখন দেখো তো এই দ্বিকাক্ষ যেটা এটার মান কত হবে এক্স এটার সমীকরণ কী হবে এটার সমীকরণ হবে এক্স ইস ইকাল টু কত মাইনাস এ তাহলে এক্স ইস ইকাল টু মাইনাস এ এখন এক্সের মান কত এক্সের মান ছিল হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়ান তাহলে এক্স মাইনাস ওয়ান এবার এর মান কত মাইনাস ওয়ান তাহলে এক্স ইস ইকাল টু মাইনাস ওয়ান এ মাইনাস ওয়ান টু পাশে গেলে প্লাস ওয়ান তার মানে হচ্ছে জিরো তাহলে এক্স ইস ইকাল টু জিরো এটা হচ্ছে আমাদের এই পরাবৃত্তের জন্য দ্বিকাক্ষের সমীকরণ সিমিলারভাবে নিয়ামক লেখার সমীকরণও তোমরা বের করতে পারবা ওকে তারপরে আমাদের যদি বলে উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ আমাকে বের করতে বলতে পারে চার লম্বের সমীকরণ আমাকে বলতে পারে পাঁচ উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য কত আমরা জানি উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য কত টোটাল ফোর এ তাহলে ফোর এ যদি হয় এর মান কত ওয়ান তারপর ওয়ান ইন্টু কত হবে ফোর আবার উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ বের করতে হবে দেখো উপকেন্দ্রিক লম্ব কোনটা এটা এটা মানে কত এটা মানে হচ্ছে এক্স ইজিক্যাল টু এ আচ্ছা এক্স ইজিক্যাল টু যদি এ হয় এক্স মানে এক্স মাইনাস ওয়ান তার মানে এখানে আসে ওয়ান তাহলে এক্স ইজিক্যাল টু কত হবে টু তাহলে এটার জন্য অ্যান্সার কত হবে এটার জন্য অ্যান্সার হবে এক্স ইজিক্যাল টু টু তো এরকম করে কোনো একটা পরাবৃত্তের সমীকরণ যদি দেওয়া থাকে তাহলে সেখান থেকে তোমরা কি প্রত্যেকটা উপাদান বের করতে পারবা কোনো একটা উপবিত কোনো একটা পরাবৃত্তের সমীকরণ থেকে প্রতিটা উপাদান বের করতে পারবা কিনা আমাকে একটু জানাও যে হ্যাঁ ভাইয়া পারবো ওকে আমাদের এখানে যদি উল্টা সিস্টেমটা হইতো যেরকম তোমরা মাঝে মাঝে আমাকে আমাদের কল দিয়ে তোমাদের জানাতে পারো যে যে ভাইয়া হ্যাঁ এটার অ্যান্সার এটা হইতে পারে অথবা বলতে পারো যে ভাইয়া ক্লাসটা ভালো লাগতেছে যদি এরকম হয়তো তোমাদের কল দিয়ে আমরা পড়া জিজ্ঞেস করতে পারতাম এই এই নাম ধরে বলতাম এই তাসমিয়া এটা অ্যান্সার কী হবে তারপরে এই নাজমল এটা অ্যান্সার কী হবে এই তুলি এটা অ্যান্সার কী হবে তখন কিন্তু আরও বেশি ভালো লাগতো তো এই জিনিসটা কিন্তু আবার অফলাইনে সম্ভব হবে এই জন্য তোমাদের আবারও অফলাইনে আহ্বান জানাচ্ছি অফলাইনে কিন্তু তোমাদের সাথে দেখা হবে তখন হচ্ছে এই এই সুযোগটা আমাদের হবে তখন কিন্তু যে যে প্রত্যেকের খাতা কিন্তু চেক করতে পারবো যে এই তুমি কয় কয় পিস্টা লিখলা বা তুমি কি লিখলা বা কোনো একটা ওই যে একটা সমীকরণ দিয়ে বললাম গ্রাফ আঁকো তখন তোমার খাতাটা দেখতে পারবো এই ব্যাপারগুলো তখন সম্ভব হয় এই হচ্ছে অফলাইনের যে মজা আবার অনলাইনেও মজা আছে এই যে দীর্ঘ সময় ধরে আমরা ক্লাস করতেছি এরকম সময় ক্লাস করতেছি অনেক রাতের বেলা আমরা ক্লাস করতে পারি কিন্তু যেটা কিন্তু আমরা আবার অফলাইনে কিন্তু সম্ভব হয় না আমাদের কিন্তু আমরা এরকম দীর্ঘ সময় ক্লাস নিয়েছি আমরা যখন উদ্বাসে ছিলাম তখন আমরা আমাদের যে স্পেশাল ক্লাস ছিল আমাদের উদ্বাসে একটা সেগ মানে উদ্বাসে একটা সেগমেন্ট ছিল সেটা হচ্ছে যে একটা ব্রাঞ্চে যদি চারটা পাঁচটা যদি ব্যাচ হতো তখন তাদের ভিতর থেকে রেজাল্টে যারা ভাগ ভালো করতো তাদের নিয়ে আবার একটা স্পেশাল ব্যাচ গঠন হতো তো নর্মাল ব্যাচগুলো যারা সেগুলো যদি তারা কোনো একটা সাব টপিকের উপর টোটাল এগারো থেকে বারোটা লেকচার ছিল ম্যাথের উপর তো যে ইন জেনারেল প্রতিটা লেকচারের দুই ঘন্টা বা আড়াই ঘন্টার উপর ক্লাস হইতো তো এই মানে দুই ঘন্টা যদি ক্লাস ধরো তাহলে অনেক টিচার দেড় ঘন্টাও শেষ করতো তো দুই ঘন্টা যদি ক্লাস ধরো তার মানে হচ্ছে টোটাল হচ্ছে তোমার এগারোটা লেকচার যদি হয় বাইশ ঘন্টায় কিন্তু পুরো ম্যাথ একেবারে শেষ করে দিচ্ছিল মানে আমরা তখন কিন্তু পুরো শেষ করতাম 
কিন্তু এখন দেখো আমরা কত ঘন্টার পর ঘন্টা পড়াচ্ছি যেরকম স্থিতিবিদ্যা যদি বলি আমাদের যে কোর্সের ভিতরে যেমন রেকর্ডেড ভিডিওগুলো আমাদের এই এর আগে যে কোর্স বা টার্গেট এ প্লাস কোর্সে স্থিতিবিদ্যা টোটাল সাড়ে নয় ঘন্টার রেকর্ডেড ভিডিও কিন্তু যখন উদ্বাসে পড়েছিলাম স্থিতিবিদ্যা প্লাস বলবিদ্যা দুই ঘন্টায় মানে স্থিতিবিদ্যা পড়ানোর জন্য এক ঘন্টা সময় ছিল তাহলে ব্যাপারগুলো অনলাইনে হচ্ছে এই ব্যাপারগুলো আসলে সম্ভব হচ্ছে যে লেকচারগুলো অনেক ব্রড করা যাচ্ছে মাইন্ডগুলো অনেক ব্রড করা যাচ্ছে আর তোমাদের ক্যাপাবিলিটি এখান থেকে অবশ্য অফলাইনের ক্যাচ করার ক্ষমতাটা একটু বেশি কিন্তু এখানে কিন্তু বারবার তোমরা রিপিট করতে পারো কোনো একটা বলা বা কোনো একটা ভিডিও তোমরা বারবার রিপিট করতে পারো এটা তোমাদের জন্য অনলাইনে উপকার অফলাইন এবং অনলাইন দুইটাই কিন্তু ভালো ব্যাপার দুইটাই কিন্তু মজা আমি তোমাদের থেকে একটু কল নিব আবার হ্যাঁ জাস্ট আমাকে এই একটা অনুভূতির কথা বলবো তোমার এটার পরে একেবারে লাস্ট কল নেবো আর কোনো কল নেবো না হ্যাঁ লাস্ট একটা জিনিস জাস্ট অনুভূতির কথা বলবা যে অফলাইন আর অনলাইনের ভিতরে তোমার কোনটা ভালো লাগে আর কোন কেন ভালো লাগে এইটার জন্য নাম্বার তো দেওয়াই ছিল আবারও বললাম ফাইভ টু ওয়ান ফোর নাইন সিক্স টু সিক্স ফোর কল দিতে পারো এখন অফলাইন এবং অনলাইন কোনটা তোমার বেশি ভালো লাগে এবং কেন ভালো লাগে এটা বলবা জাস্ট ওকে কল দিতে পারো যারা কথা বলতে চাও এখন কল দিতে পারো আচ্ছা তারপরে হচ্ছে আমরা আমাদের পরবর্তী টপিকে চলে যাব অর্থাৎ পরবর্তীর এক লাস্ট একটা সব আমরা টপিক দেখব এবং সেই টপিকের ভিতরে আমরা হচ্ছে দেখব হচ্ছে অন্যান্য অর্থাৎ আমাদের পরবর্তীর সমীকরণ নির্ণয় সংক্রান্ত কিছু প্রবলেম আছে সেটা হচ্ছে এস পি ইজিকাল টু ইপিএম এটা দিয়ে আমরা হচ্ছে পরবর্তীর সমীকরণ বের করতে পারি যে কোনো পরবর্তীর সমীকরণ আমরা ওইটা দিয়ে বের করতে পারি তো ওইটা অনেক বড় একটা টপিক তো ওইটা আমরা কথা না বলে একেবারে ডিরেক্ট আমরা পড়া শুরু করব এর আগে তোমরা হচ্ছে চাইলে একটু বলতে পারো এটা নিয়ে ওকে আমি একটু কল নেই হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কে বলতেছ আপু ভাই আমি তানজিলা হ্যাঁ তানজিলা বলো কেমন আছো তুমি আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া হ্যাঁ বলো আপনি আলহামদুলিল্লাহ ভাই ভালো আছেন পরবর্তী <laughs> ওকে ঠিক আছে হ্যাঁ অনলাইন বেস্ট অনলাইন কেমন আছেন ভাইয়া আরও কয়েকজন কল দিচ্ছিল এমন আবার কল কেটে গেছে আচ্ছা ঠিক আছে আমি পরবর্তী কল দিই কল এবার কল দিয়েছে আফসানা আরশি আমি কিন্তু আগে থেকে বলে দিতেছি আফসানা আফসানা ইবার আমাকে কল দিয়েছে হ্যালো আফসানা কেমন আছো তুমি হ্যাঁ আফসানা কেমন আছো জি ভাই আলহামদুলিল্লাহ আপনি কেমন আছেন এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তারপর কি খবর তোমার বলো জি ভাই এস চলছে পড়া লেখা ভাইয়া আমরা তো রংপুরে থাকি এত দূর থেকে আপনাদের অফলাইনে কেমনে করব ভাই অনলাইনটা যেন সব সময় চালু থাকে অনলাইন তো ভাইয়া সব সময় থাকবে অনলাইন তো আর কোথাও যাচ্ছে না এটা যতদিন এটা তো সব সময় স্ট্যান্ড স্টিল আর তোমার হচ্ছে হ্যাঁ আর অফলাইন হ্যাঁ অনলাইন কি বেশি ভালো লাগে আচ্ছা তা অবশ্য ঠিক কিন্তু যখন হচ্ছে অফলাইনে বন্দি বর্ষালা পুরো বাংলাদেশে ছড়ায় যাবে তখন কিন্তু আবার ঠিকই আমাদের পাওয়া তোমরা ইনশাল্লাহ রংপুরেও কোন একটা সময় ব্রাঞ্চ হবে আমাদের সমস্যা নাই তখন হচ্ছে তোমাদের সাথে আমরা দেখা করব। তোমরা আসবা তোমরা হচ্ছে অনেক বড় বড় জায়গায় পৌঁছে যাবা তারপর আমাদের সাথে দেখা করবা এসে আমাদের ব্রাঞ্চে ঠিক আছে ভাইয়া ওকে আল্লাহ হাফেজ হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ ভাইয়া কেমন আছো তুমি আসসালাম আসসালাম ভাইয়া আমি দিনাজপুর সরকারি সিটি কলেজ থেকে বলতেছিলাম আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ ভাইয়া বলো মানে 
ভাই আবার স্যারদের মানে সরাসরি সংশোধন ছাড়া যায় তাদের সরাসরি মানে ইনস্ট্রাকশনটা গাইডলাইনটা পাওয়া যায় আর সবচেয়ে মানে আমরা কোনো অঙ্ক করলে ইয়ে করলে যদি কোনো ফুল করি তাহলে মানে ভাই এবং স্যারদের সরাসরি মানে তারা সরাসরি সমাধানটা দিতে পারে ভালো লাগে কাজ করে আসলে সবসময় আসলে অফলাইনটা বেস্ট এখানে সকল ধরনের ইন্টারেকশন সম্ভব হয় তোমার সামনাসামনি আর অনলাইনে আসলে অনেকজনের কাছে পৌঁছানো যায় কিন্তু অফলাইনে যাদের কাছে পৌঁছানো যায় তাদের সাথে ভালো একটা বন্ডিং বা সম্পর্ক হয় আচ্ছা আমি লাস্ট আইটা কল নিচ্ছি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া আলাইকুম আসসালাম আপু কেমন আছো বন্ধুদের সঙ্গে আমার দলে তোমাদের বইয়ের একেবারে প্রথম দিক দিয়ে পরাবৃত্তের একেবারে প্রথমেই তোমরা এই প্রশ্নটা পাবা যে এই পরাবৃত্তটির উপাদানগুলো বের করো তো তখন হচ্ছে তোমরা যেটা করবা যে যতগুলো সমীকরণ তোমরা পাবা যেগুলো বোর্ডে বারবার আসে তো সেগুলো তোমার দুইটা একটা প্র্যাকটিস করলে হয় আলাদা কোনো কিছু না তো অনেকগুলো প্র্যাকটিস করা দরকার নেই যেগুলো বোর্ডে বেশি আসছে ওই রকম কয়েকটা তোমরা প্র্যাকটিস করে নিবা তাহলে হয়ে যাবে ঠিক আছে আমরা হচ্ছে তাহলে এবার আমাদের পরবর্তী টপিকে চলে যাই এখন আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে পরাবৃত্তের পরাবৃত্তের সমীকরণ বের করা কিভাবে আমরা পরাবৃত্তের সমীকরণ বের করব সেগুলো আমরা দেখব ওকে তাহলে এবার আমাদের টপিকটা হচ্ছে পরাবৃত্তের সমীকরণ বের করা ওকে ওকে ঠিক আছে তাহলে এবার আমরা দেখবো হচ্ছে পরাবৃত্তের আচ্ছা ওকে তাহলে সবাই আমরা গল্প করলাম কিন্তু অনেকক্ষণ এবার আমরা আবার পড়াশোনা চলে আসি কারণ এবার আমরা অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক দেখব এবং এই টপিকটা আমার করানোর পর তোমাদের অবশ্যই অবশ্যই পারতে হবে দেখো তোমাদের পরাবৃত্ত উপবৃত্ত অধিবৃত্তের ভেতরে এই একটা টপিকেই জ্ঞানজাম লাগে আর সকল সকল টপিকগুলো তোমরা যারা একবার বুঝো তারা সবাই হচ্ছে করতে পারো কিন্তু এই টপিকটার ভিতরে সবার জ্ঞানজাম লাগে সেটা হচ্ছে সমীকরণ বের করা পরাবৃত্তের সমীকরণ বের করা উপবৃত্তের সমীকরণ বের করা অধিবৃত্তের সমীকরণ বের করা এইগুলো নিয়ে ভাই তোমরা সবাই আওলাই ঝাওলাই ফেলো এইগুলো করা যাবে না কারণ আমি তোমাদেরকে এগুলো এখন শিখাই দেব ওকে তাহলে এবার দেখো কোনো একটা পরাবৃত্তের সমীকরণ যদি আমার বের করতে চাই তাহলে আমার নির্ভর করবে পরাবৃত্তের সমীকরণটা কীভাবে বের করব তা নির্ভর করবে হচ্ছে আমাকে কোন কোন ডাটা দেওয়া আছে তার উপরে তাহলে কোন কোন ডাটা দেওয়া আছে এবং কয় রকমের ডাটা দেওয়া থাকতে পারে সেগুলো আমি একটু বলে দিচ্ছি আমি একটু প্রশ্নগুলো একটু বের করি পরাবৃত্তের সমীকরণ বের করা এটার প্রশ্নটা টোটাল তিনভাবে হতে পারে প্রশ্নটা তিনভাবে হতে পারে 
সর্বমোট তিন ভাবে তোমাদের বইয়ের ভিতর এটার প্রশ্নগুলো আছে যেটা আমি অ্যানালাইসিস করছি এখন এই তিন ভাবে কি কি ভাবে সেটা হচ্ছে আমরা একটু দেখব এবং এই তিন ভাবের জন্যই আমরা এক্সাম্পল দেখব প্রথমে হচ্ছে উপকেন্দ্র এবং দ্বিকাক্ষ এই দুইটা ডাটা দেওয়া থাকতে পারে উপকেন্দ্র এবং দ্বিকাক্ষ এই দুইটা ডাটা দিয়ে তারপর তোমাকে বলে দিবে যে পরাবৃত্তে সমীকরণ বের করো এটা হচ্ছে প্রথম ডাটা এবার দুই নম্বরে আমাকে বলতে পারে উপকেন্দ্র এবং শীর্ষবিন্দু এই দুইটা ডাটা দেওয়া থাকতে পারে এবং তোমাকে বলতে পারে যে পরাবৃত্তে সমীকরণ বের করো এবং লাস্ট যেটা সেটা হচ্ছে শীর্ষবিন্দু এবং নিয়ামক রেখা এই দুইটা ডাটা দেওয়া থাকতে পারে এবং তোমাকে বলবে যে পরাবৃত্তটি সমীকরণ বের করো ওকে তাহলে আমার টোটাল কয়টা প্রসেস তিনটা প্রসেস এই তিনটা প্রসেসের ভেতর আমরা এক্সাম্পলগুলো দেখব এখন এই এক্সাম্পলগুলোর ভেতরে আমরা যতই নিচের দিকে যাব ততই আমাদের জন্য একটু কঠিন হয়ে যাবে এখন আমরা একবারে প্রথম আমাদের যেটা আছে সেটা ভিতরে চলে যাই সেটা হচ্ছে উপকেন্দ্র এবং দ্বিকাক্ষ যদি দেওয়া থাকে তখন আছে আমরা আমরা কীভাবে করব এখন একটা পরাবৃত্তের সমীকরণের ভিত পরাবৃত্ত কি এটা আমরা কিন্তু সবাই জানি সেটা হচ্ছে যে পরাবৃত্ত হচ্ছে একটা কনিক্স এবং এই কনিক্সের ভিতর যেরকম এ হচ্ছে একটা কনিক্স হ্যাঁ আর এই কনিক্সের ভিতরে এখানে একটা বিন্দু আছে এখানে একটা দ্বিকাক্ষ রেখা আছে এবং এখান থেকে আমরা কিন্তু একটা জিনিস একেবারে শুরুতেই শিখে আসছি সেটা হচ্ছে কনিক্সের সংজ্ঞা থেকে কনিক্সের সংজ্ঞাটা কী ছিল তো কনিক্স হচ্ছে এই যে চলমান বিন্দুর সেট এই যে চলমান বিন্দুর সেটের ক্ষেত্রে একটা কথা সত্য এবং সেটা হচ্ছে যে কোনো একটা নির্দিষ্ট বিন্দু এটা হচ্ছে উপকেন্দ্র নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে এটা দূরত্ব এবং একটা নির্দিষ্ট রেখা থেকে যে দূরত্ব এটা হচ্ছে কি দ্বিকাক্ষ তাহলে এটা এন ধরলাম আর এটাকে পি ধরলাম এই যে দূরত্ব এই দূরত্বের অনুপাত সব সময় একটা ধ্রুবক সংখ্যা এখন এই ধ্রুবক সংখ্যা এই দূরত্বের অনুপাত কি এসপি ভাগ হচ্ছে পি এম সবসময় একটা ধ্রুবক সংখ্যা এবং ধ্রুবক সংখ্যাটা কত ই এবং আমরা এটা পরাবৃত্তের জন্য জানি এই উৎকেন্দ্রিকতার মান হচ্ছে কত ওয়ান কারণ পরাবৃত্তের উৎকেন্দ্রিকতা ওয়ান এটা কিন্তু আমরা খুব সুন্দর একটা গল্পের মাধ্যমে কিন্তু শিখে ফেলছিলাম তাহলে এটার জন্য কত হইলো ওয়ান তাহলে আমরা এখন এখান থেকে দেখতে পারি কত এসপি ইজ ইকাল টু পি এম এটা কিন্তু লেখা যায় ভাই এটা কিন্তু লেখা যায় তাহলে পরাবৃত্তের সমীকরণের জন্য আমরা এসপি সমান পি এম এই জিনিসটাকে কাজে লাগায় আমরা সকল ধরনের অঙ্ক করতে পারবো একেবারে সহজ হয়ে যাবে একেবারে সব একবারে ইজি হয়ে যাবে জাস্ট এই একটা ইকুয়েশন দিয়ে এখন দেখো এই যে এসপি সমান পি এম ভাইয়া লেখছি এখানে কোনটা কি আসলে দেখো তো এস কি এস হচ্ছে কি উপকেন্দ্র আচ্ছা পি কি পি মানে হচ্ছে কি যে চলমান বিন্দুর সেট এবং চলমান বিন্দুর সেটকে আমরা কি এক্স আর ওয়াই দিয়ে প্রকাশ করতে পারি আচ্ছা তার মানে হচ্ছে পি আমরা পাবো এবার এম এখন এই যে এমটা আসলে কি এমটা হচ্ছে কি এম যে দ্বিকাক্ষের পাদবিন্দু আচ্ছা এবার দেখো দ্বিকাক্ষের পাদবিন্দু মানে কি এই পি এম এর মানেটা হচ্ছে কি আমার এই যে এই বিন্দু থেকে এইটার যে লম্ব দূরত্ব সেটা না তার মানে আমার যদি দ্বিকাক্ষের সমীকরণটা দেওয়া থাকে তাহলে একটা বিন্দু থেকে একটা একটা বিন্দু থেকে একটা রেখার যে লম্ব দূরত্ব সেটা কিন্তু আমি বের করতে পারবো দ্যাট মিন্স আমার কাছে যদি উপকেন্দ্র দেওয়া থাকে আর দ্বিকাক্ষের সমীকরণ দেওয়া থাকে দ্বিকাক্ষের সমীকরণ দেওয়া থাকে তাহলে জাস্ট এই একটা সূত্রের মাধ্যমেই আমি পরাবৃত্তের সমীকরণটা বের করে ফেলতে পারি তাহলে চলো আমরা চলে যাই আমাদের একেবারে প্রথম এক্সাম্পলে তাহলে আমরা কিন্তু একেবারে প্রথম আমাদের ম্যাথে চলে ঢুকে ফেললাম তাহলে দেখো আমাদের কোশ্চেন ওয়ান কোশ্চেন ওয়ানটা হচ্ছে এরকম একটা কোশ্চেন জাস্ট করাবো তোমরা এই কোশ্চেন দিয়েই সবগুলো কোশ্চেনে অ্যান্সার করতে পারবা ওকে ওয়ান ওয়ান উপকেন্দ্র থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই ইজ ইকাল টু ওয়ান নিয়ামক রেখা দেখো এটা চট্টগ্রাম বোর্ডে দুই হাজার চোদ্দ বারো দিনাজপুর দুই হাজার চোদ্দ কুমিল্লা বোর্ডে দুই হাজার দশ সালে আসছিল ওকে এখন দেখো এই প্রবলেমটা আমরা সলভ করবো এখন আমাদের কাছে কি কি লাগবে আমাদের কাছে দুইটা জিনিস লাগবে একটা হচ্ছে এস আর এটা হচ্ছে দ্বিকাক্ষ সমীকরণ এখন দেখো এস এস এর মান দেওয়া আছে কত ওয়ান ওয়ান তাহলে এস এর মান এটার জন্য আমার কত ওয়ান কমা ওয়ান আর হচ্ছে এই যে এটা হচ্ছে নিয়ামক রেখা 
3x plus 4y minus 1 is equal to 0. Then I'm not saying SP is equal to Sakato. PM. Ever they go S maniki. S minus 1 1. RP contaita. Eta take it a duto. Duta bindu duto on a key will cut the body. Boost the round to square. Cut it around to square. The borgo curbo plus curbo root of our curbo. Tamana say x minus 1 whole square. The borrow say y minus 1 whole square. Root of our curbo. Bear curve film. Ever PM. PM the key. P take it. Eta lombo durto, p take eta lombo durto. Akon acta bindu take acta rekha lombo durto kiva ever corre. At a bindu take a rekha lombo durto kiva ever corre. Shadow say I'm a jet proton good to be bindu taken a pass corre tobe. Tamana samaj the eta I can a pass corre, Taladakoto three x plus four y minus one eta akin to thugbe. Karan x jagai, x the boshesi. Y jagai, y boshesi. As a ever under Hagdi Boki de, Hagdi Bosse, x the one y shock de, x shock three, y shock four. Square thou, ever it take by a calculation coro. At a calculation colle and such a chulas way. The hamlet take it to calculation coli, Jodi calculation amar on a bull high, conicuratona shops on a tanda mata curba, it a tonda shops on a park in the calculation good to the bull 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 on a kid. So it a tanda mata good tobe. The hamlet you can take curry, a minus dual square, Jidana curry, the legend de babo, x square minus two x plus one. I can take a y square minus two y plus one. Atsa ever eat a shate ever key hobby. এটার সাথে হচ্ছে এই যে এটাকে যদি আমরা বর্গ দেখো আমরা কিন্তু পুরোটাকে বর্গ করে দিছি তাহলে বর্গমূল আর বর্গ কাটাকাটি হয়েছে আর এইটাকে যদি বর্গ করি নিচে যে অংশটা আছে তাহলে 3 কে স্কয়ার করলে 9 4 কে স্কয়ার করলে 16 যোগ করলে 25 তাহলে টোটাল 25 থাকে তাহলে মানে হচ্ছে এখানে 25 থাকবে ইকুয়াল টু এবার এই যে এই জিনিসটা আর স্কয়ার আছে না ভাই এই জিনিসটা স্কয়ারটা এবার আমি একটু লিখে দিই দেখো এটাকে যদি আমরা স্কয়ার করি তাহলে মানে হচ্ছে পাবো a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার plus c square plus 2ab that one will say do we actually good thing to the body didn't tell about the one of fish so fish x y the process to bc the one can act a minus as a minus 8y that was a 2ca you can act a minus as a minus 6 at x as a ever i'm a shock is a act was a good available from my equal like a shock as a act was a good one i mean did it answer the bullet it's a can answer to go to high I can have a good say show low x square plus 9y square minus 24xy minus 44x minus 42y plus 49 is equal to 0 I'm calculation column now but don't like to make a comment is another though comment is another those that don't know जे जो दी एक बार प्रथम जे टाम टा ओपो के इंद्र एवं दीप दिका खोज जो दी देवा था के ताले तुमने बेर कुत्ते पार बाकी ना मार किट्टू बोलो ये रस एक बार शोहज पौध दुती माने ए दुई टा डाटा जो दी देवा था के ताले तुमने जो ना ओपो टा एक बार शब्द शोहज हो बे अर पौर बोती जे दुई टा भाव अच्छा ये तो सबसे शाहज है ये तो सबसे शाहज पार बो भाई इंशाल्लाह ताला देखो जो दी तो हम लोग उपोकेन रोय मुंग दिखा खो इगोरा हमने शास्त्र में गोरी आज चले इन दिगोरा शास्त्र शास्त्रों तो एनालिसिस करा है ना करो अभी निजे उस जखोने यहाँ को गोला कोर्सी अभी वाखोना एनालिसिस कोरी नहीं जब पौराविते शोमिकों � उन्नत जनों को ली तो उनकी तो हमारे भावते हैं। ये ठीक है तो तुम्हारे दायित्व जाएगा। तुम्हारे दायित्व जाएगा तो ये कुत्ते वाले आश्लोग ये व्यापार को लो भावते हैं। अभी कौन है ये लोगों की तो भाभी नहीं जे पौराविते शोमिकोन आ ये भावे ये भावे आशे ये को ये भावे आशे पौराविते शोमिकोन बिरक इतने आश्चर्य को था जे टोटल तीन भावे आशे आम्रा तीन भावे भीतर एक भावे आम्रा ऑलरेडी देखे फेल लाम वो आम्रा पुत्ते पार्वती इंशाल्लाह 
তোমরা একটা एग्जांपल আমি লিখে দিচ্ছি তোমরা এটার জন্য এটা অবশ্যই করবা আমি অন্য একটা প্রশ্ন লিখে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে 20 উপকেন্দ্র এটা এস ডব্লিউ হ্যাঁ 20 হচ্ছে উপকেন্দ্র আর x 2 x 2 is equal to 0 এটা হচ্ছে দিকাক্ষ ओके okay. आज सदाली बार हमने चला जावो टाइप टू थे अमदर टाइप टू जेटा शेटा चिलो की शेटा चिलो थे उपोकेंडो एवं शिष्यो बिंदु उपोकेंडो एवं शिष्यो बिंदु जी दाव थाके तो हम उसे हम लाइट की भावी कोड बो देखो উপকেন্দ্র এবং শীর্ষবিন্দু দেওয়া থাকে দেখো আমরা জানি sp pm কোন একটা পরাবৃত্তে সমীকরণ বের করার জন্য সূত্র আছে sp pm অর্থাৎ আমাকে যদি উপকেন্দ্র দেওয়া থাকে আর হচ্ছে দিকাক্ষ দেওয়া থাকে তাহলে এই দুইটা জিনিস থেকে কিন্তু আমি বের করে ফেলতে পারবো যে পরাবৃত্তে সমীকরণ পরাবৃত্তে সমীকরণ বের করা কিন্তু যখন আমাকে উপকেন্দ্র আর দিকাক্ষ না দিলো তখন আমাদের যেটা করতে হবে উপকেন্দ্র এবং দিকাক্ষ বের করে নিতে হবে বের করব কিভাবে এখন বের করার জন্য আমার এখানে কয়েকটা স্টেপ আছে সেই স্টেপগুলো আমাকে মানতে হবে প্রথম কথা হচ্ছে যে এরকম যদি প্রশ্ন হয় তাহলে এটার জন্য আমাদের কয়েকটা স্টেপ আছে প্রথম যে স্টেপ প্রথম স্টেপটা আছে আমরা এখান থেকে অক্ষরেখা সমীকরণটা বের করে নিব আগে অক্ষরেখা সমীকরণ বের করতে হবে অক্ষরেখার সমীকরণ বের করতে হবে আচ্ছা এবার দেখো এই স্টেপগুলো কেন আমি একটু আলোচনা করে করে যাই দেখো এই হচ্ছে আমার একটা পরাবৃত্তে সমীকরণ এখন এটা আমি সমীকরণ বের করব বের করব এখন আমার যে জিনিস দুইটা দরকার সেই জিনিস দুইটা হচ্ছে একটা হচ্ছে এইটা আর একটা হচ্ছে এইটা এই দুইটা জিনিস দরকার কিন্তু আমাকে আনফরচুনেটলি আমাকে এই দুইটা জিনিস দেয় নাই আমাকে দিতে হচ্ছে এই বিন্দুটা আর এই বিন্দুটা তার আমার টার্গেট থাকবে কিভাবে আমি এইখানে যাইতে পারি এখন দেখো তো যেহেতু এই বিন্দু আর এই বিন্দু দিছে তাহলে এই দুইটা বিন্দু দিয়ে কিন্তু আমি অক্ষরেখাটা বের করে ফেলতে পারি এই দুইটা বিন্দু দিয়ে কিন্তু আমি অক্ষরেখা বের করতে পারি কিভাবে বের করতে পারি ভাই এটা আমরা এভাবে বের করতে পারি কারণ আমরা যদি দুইটা বিন্দু থাকে তাহলে দুই বিন্দু আমি সহলেখা সমীকরণ আমরা সবাই জানি তাহলে সেখান থেকে কিন্তু আমরা এই অক্ষরেখা বের করে বের করে ফেলতে পারবো ওকে বের করলাম অক্ষরেখা অক্ষরেখা বের করার পরে আমরা যেটা করব যে এ দেখো তো এইখানে এখান থেকে এটা দূরত্ব আর এটা দূরত্ব এই দুইটা দূরত্ব কিন্তু সমান এটা আর এটা এই দুইটা দূরত্ব কিন্তু সমান তাহলে আমরা এটা আমার কাছে দেওয়া আছে এটা দেওয়া আছে তাহলে এটা কিন্তু বের করতে পারবো কারণ এটা মধ্যবিন্দু তাহলে আমার শীর্ষকে মধ্যবিন্দু ধরে আমরা এটা বের করে ফেলতে পারি এটা কি এটা হচ্ছে দিকাক্ষের পাদবিন্দু তাহলে আমরা দিকাক্ষের পাদবিন্দু বের করব একেবারেই কঠিন না কিন্তু একেবারেই কঠিন না কঠিন মনে করার কিছু নাই আমি জাস্ট প্রথমবার প্রথমবার জাস্ট একটু স্টেকগুলো জানতে হবে এই জন্য আলোচনা করতেছি না এসব আলোচনা করতাম না তো তোমরা একটু মনোযোগ সহকারে একটু কষ্ট করে হচ্ছে আলোচনাগুলো শোনো তাহলে কিন্তু হবে একেবারেই কঠিন আমি অঙ্কই করাবো কিন্তু আলোচনা করবো না আচ্ছা দেখো দিকাক্ষের পাদবিন্দু দিকাক্ষের পাদবিন্দু বের করে ফেললাম তাহলে দিকাক্ষের পাদবিন্দু যদি বের করতে পারি তাহলে এবার দেখো তো আমার কাছে এই রেখা যদি থাকে তাহলে এটা লম্ব রেখা সমীকরণ আমরা বের করতে পারবো তাহলে এটা লম্ব রেখা সমীকরণ তো দিকাক্ষ তার মানে এবার অক্ষের লম্ব অর্থাৎ দিকাক্ষের সমীকরণ আমরা বের করব দিকাক্ষের সমীকরণ আমরা বের করব আর দিকাক্ষের সমীকরণ যদি বের করে ফেলি তাহলে ওই তো হয়ে গেল আগের মতো তারপরে উপকেন্দ্রও আছে দিকাক্ষও আছে আগের মতো আমরা বের করে ফেলব এরপর এই স্টেপ তোমরা আমার থেকে ভালোই জানো তাহলে চলো আমরা হচ্ছে এই স্টেপে এই তিনটা স্টেপ দিয়ে এবার আমরা অঙ্ক করে ফেলি তাহলে এবার আমাদের কোশ্চেন পরবর্তী কোশ্চেনটা হচ্ছে আমরা একটা কোশ্চেন নিয়ে নিই ইম্পর্টেন্ট একটা কোশ্চেন নিব যা অনেকবার এসেছে বিভিন্ন জায়গায় ওকে পাইলাম একটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান থ্রি এটা উপকেন্দ্র আর শীর্ষ দেওয়া আছে ফোর কমা থ্রি এটা হচ্ছে শীর্ষ দেখো মাইনাস ওয়ান থ্রি এটা হচ্ছে উপকেন্দ্র এবং ফোর কমা থ্রি এটা হচ্ছে শীর্ষ দেওয়া আছে এখন এটা আমার বের করতে হবে ওকে আমরা এটা বের করি তাহলে আমাদের স্টেপগুলো তো লেখাই আছে তা আমরা তো বের করতে পারবোই তাহলে দেখো আমার কী কী দেওয়া আছে উপকেন্দ্র মাইনাস ওয়ান থ্রি উপকেন্দ্র মাইনাস ওয়ান থ্রি তারপর কী দেওয়া আছে শীর্ষ ফোর থ্রি শীর্ষ শীর্ষ হচ্ছে 
फोर थ्री एम देखो हमारे प्रथम क्या हो अक्षरेखार समीकरण बेर तक्षरेखार समीकरण ये दु बिंदुगामी सरलेखार समीकरण आप बेर करब क्या बेर करते हैं हमार अक्षर समीकरण अक्षर समीकरण अक्षर समीकरण बेर कर थ्री माइनस थ्री मान कत जिरो जिरो साथ गुण कर ले जिरो एखान गुण कर ले माइनस थ्री साथ गुण कर ले फाइव वाई माइनस फिफ्टीन है इजुकाल टू जिरो वाई इजुकाल टू हमें एखान कत पाई थ्री तेल वाई इजुकाल टू थ्री एट से अक्षर समीकरण ओके अच्छा हमें एक तो एक कमेंट गो एक देखी तो ना कि स्टेप गा क्लियर भाई स्टेप गा क्लियर ना कि स्टेप गा कि तुम्हारा क्लियर ना कि एक जाओ भैया एन स्टेप गा क्लियर थे तुम्हारा निजे करते कथा बैस जन आसो क्लियर भैया तानजीना लेक्स क्लियर आसि जुएन लेक्स बार अच्छा हालिद सुलतान लेक्स क्लियर भैया ओके ठीक है तेल एबार देखो ये जेटा बोलते से कि माइनस वन थ्री उपकेंड्र और फोर थ्री छो शीर्ष अच्छा एन एखे तीन टाइम स्टेप छो प्रथम अक्षरेखा समीकरण बेर यहन अक्षरेखा समीकरण बेर कर फिलसी एबार दुई नम्बर स्टेप दिकाक्ष पदबिंदु ये ये बेर एबार एक मजा कर बेर कर फिलते पर खूब सहजे बेर कर फिलते पर देखो तो बिंदु ये बिंदु ये बिंदु यटा यार समान तेल एक बाम दिखे आसते हैं एखे आ माइनस वन और ये से फोर तो भाई यान दिखे जो ये आसि तेलान दिखे एखे हमारे कत चापते होते से माइनस वन फोर पाँच बार से ना तर एखान जो यहाँ जाए पाँच बाढ़ चार पाँच जो कर ले कह नय अच्छा एबार देखो एखे आ तीन एखे आ तीन तेल कटिर मान कोवर्तन है ना तेल नाइन और थ्री तम मान से यह बिंदुटार स्थानांक हो नाइन कमा थ्री तम मान से हमें क्योंकि ये बिंदुटर स्थानांक बेर कर फिलसी अर्थात ये स्टेप शेष एब लास्ट स्टेप एट से दिकाक्ष समीकरण बेर एबार देख तो दिकाक्ष समीकरण दिकाक्ष को दिकाक्ष हेटा एन दिकाक्ष कि दिकाक्ष तो भाई अक्षर दिकाक्ष हे कि अक्षर की अक्षर उपरे लम्ब भावे थे अर्थात ये यार ऊपर लम्ब भावे आसे तर मान से एक नंग एर लम्ब रेखा समीकरण एक नंग एर लम्ब रेखा तो एक नंग एर लम्ब रेखा समीकरण की है भाई एक नंग एर लम्ब रेखा समीकरण है एक प्लस सामथिंग इज इक्ल टू जिरो एन यटार ऊपरे एक बिंदु आ नाइन थ्री नाइन थ्री दिए पास कर दी हमें ये तेल एब नाइन थ्री एट दिल से दुई नाम एबार ये दुई नम्बर दुई नंग से नाइन थ्री बिंदुगामी नाइन थ्री बिंदुगामी एब बसाय दी भाई जो बसाय दी तेल एखान दिए पा हाँ एखान के माना पे जा एक्सर मान बसाइले नाइन प्लस के इजिकल टू जिरो मैंने के एर मान कत माइनस नाइन तेल माइनस नाइन जो एखे बसाओ तेल एखान दिए पा एक्स एक्स माइनस नाइन इजिकल टू जिरो तेल ये हमारे दिकाक्ष समीकरण ये हमारे दिकाक्ष समीकरण एबार बाकी क्ष तुम्हारे यहाँ से उपकेंद्र और यहाँ से दिकाक्ष एबार बाकी क्या हो तुम्हारे बाकी तुम्हरा करवा ठीक है और ये प्रश्नटार भेतरे यहाँ जेबार आसलो से दिका के समीकरण टाइम बेर करते दीसो और जो तुम्हें परावित समीकरण बेर करते दे क्योंकि भाई तुम्हें करते एन देखो ये प्रश्नगू क्यों भांगा भांगा थके तुम्हें डिडेक्ट परावित समीकरण बेर करते दिवे ए रकम क्यों ना तर आगे क्योंकि तो शेष हो जाते जे रखम ये जस्ट दिका के समीकरण बेर करते दीसे तेल ये तीनटा स्टेप जानने ही क्योंकि पब एम तुम्हारा के बोलो उपकेंद्र और शीर्ष बिंदु जी देा थे से खान पर समीकरण तुम्हारा बेर करते कि ना एक बोलो
আর হচ্ছে তোমাদের উপস্থিতি নিয়ে আবার একটু কথা বলি যে তোমরা যারা আসো এখন পর্যন্ত ক্লাস করতেছো আইসি উইক নিয়ে এই আইসি উইকের ক্লাসগুলো তোমরাই জানো যে তোমরা কিন্তু অলরেডি দেখছো যে এখানে আমাদের কিছুটা পরিশ্রম হয় আমাদের শ্রম তো হয় কারণ শ্রম তো হবে কারণ এই টানা অনেকক্ষণ ধরে ক্লাস নেই এবং সবাই যে সুস্থ আমাদের মাঝে শারীরিকভাবে সেটা কিন্তু না কিন্তু আমরা সবসময় এটা বলার চেষ্টা করব যে আল্লাহ রহমতে আমরা সব সুস্থ আছি কিন্তু এই মানে এম মানে এই না যে শারীরিকভাবে সবাই সুস্থ আছি কিন্তু আমার নিজের কথাই বলি যে আমার একটু প্রবলেম হইতেছে আমাদের আমার প্রতি রাতেই হচ্ছে ইনজেকশন দেওয়া লাগে এই যে এখন হচ্ছে মানে রাতে খাবারের পর ইনজেকশন ছিল কিন্তু এখন অলরেডি তো অনেক সময় হয়ে গেছে আজকে আটটা বাজে ক্লাস শুরু করছি এখন এগারোটা থেকে তিরিশ বাজে এই জন্য এক ঘন্টা আগে ক্লাস শুরু করছিলাম যেন রাতের ওই হিটার প্রবলেমটা না থাকে তাহলে এই যে টানা ক্লাস নিয়ে যাচ্ছি এর মানে সবসময় যে শারীরিকভাবে আমরা ফিট থাকি এরকম কিন্তু না কিন্তু আমরা সেটা তোমাদের বুঝতে দেই না কিন্তু তো এই ব্যাপারগুলো আসলে আমাদের ডেডিকেশন আর তোমাদের ডেডিকেশনটা তোমরা দেখাচ্ছ এবং তোমাদের ডেডিকেশন তোমরা আছো তারা তো দেখাচ্ছ এবং যারা প্রথমে প্রমিস করে চলে গেছো তারাও কিন্তু তাদের আসলে ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা সেটা কিন্তু প্রকাশ করছে সো আসলে সব কিছু তোমাদের উপরে সব কিছু তোমাদের উপর তোমরা যারা ক্লাস করবো তোমাদের বেনিফিট হবে আর অন্য কিছুই না আর আমরা তোমাদের উপস্থিতি আমাদের ভিতরে একটা জ্বালানির মতো কাজ করে তোমরা হচ্ছে আমাদের ফুয়েল যে যারা থাকলে আমাদের ক্লাস করানোটা এটা একটা ভালো লাগার কাজ করে সব কিছু তো ভালো লাগার জায়গা থেকেই সব কিছু বাদ দিয়ে এই যে বিশেষ ফ্রিলিতে পাশ করে তারপর আর পড়াশোনা করতেছে না রিটার্নে বসবে নাকি আসলে এটা কোনো এখনও কিন্তু একেবারে সত্যি কথা এখনও কোনো সিওরিটি নাই যে তোমরা অনেকে বলো বিশেষ ভাইয়া এরকম বলো কিন্তু এগুলো মাঝে মাঝে আমাদেরও ডিপ্রেশন নেয় যে না আবার পড়াশোনা শুরু করবো নাকি পড়াশোনা করি না তোমাদের পড়ানোর উদ্দেশ্যে আসলে ওই ওই লাইফটা আসলে হয়তো বা স্যাক্রিফাইস দিতে হবে বা ওই লাইফটা বাদ দিতে হবে এগুলো যদি তোমরা না বুঝো আসলে কিছু করা নেই আসলে পুরোপুরি তোমাদের উপরে অনেক সময় এগুলো বলা হয় না কখনো মুখ ফুটে কিন্তু আসলে মাঝে মাঝে বলতে হয় এরকম সিচুয়েশন তৈরি হয়ে যায় যে এগুলো বলতে হয় দেখো আশা করবো যে এই ধরনের ব্যাপারগুলো আর কখনোই বলতে হবে না যে হোয়াই আমরা এখানে আসি কেন আমরা এখানে আসি এটা তোমাদের বুঝতে হবে যে ভাইরা আমাদের দিতে চায় ভাইরা আমাদের জানাতে চায় তাদের যে ব্যাপারগুলো আছে তারা যে ব্যাপারগুলো জানছে সেগুলো জানাতে চায় হ্যাঁ ঠিক আছে ওকে তোমরা হচ্ছে এই পর্যন্ত ক্লিয়ার আশা করি তাহলে এবার আমরা আমাদের পরবর্তী যে টপিক আছে পরবর্তী টপিকে চলে যাব ওকে আচ্ছা তার আগে পুরাতন একটা প্রবলেম অনেক ছোটোকালে একটা প্রবলেম বারবার আমরা আমি তোমাদের যারা আমার ক্লাস করছো বারবার আমি দিয়েছি বাচ্চাকালে একটা প্রবলেম এই প্রবলেমটা তোমরা একটু সলভ করো দেখি মনে আছে নাকি তোমাদের এই যে চারটা বৃত্ত দিয়ে দেখি সবার মনে আছে কিনা এই যে এই চারটা বৃত্ত এই চারটা বৃত্তের হচ্ছে ওয়ান সেন্টিমিটার করে এই এতটুকু অংশের প্রত্যেকটা বৃত্তের ব্যাসার্ধ হচ্ছে ওয়ান সেন্টিমিটার করে এই এতটুকু অংশের ক্ষেত্রফল কত একটু বের করো দেখে মনে আছে কি না যাই হোক একটু প্রবলেম হয়েছে আসলে কানে লাস্ট হচ্ছে মনে হয় সুইমিং পুলে একটু প্রবলেম হয়েছিল এই জন্য এই কানের প্রবলেম হয়েছে প্রতি রাতে এবং সকালে মানে এইটা নিয়ে একটু ঝামেলা হয় আর কি খুব ওকে ঠিক আছে তোমরা হচ্ছে বলো এটার অ্যান্সার বলো দেখি কয়জনের মনে আছে এই যে চারটা বৃত্ত আছে এই চারটা বৃত্তের প্রত্যেকটা ব্যাসার্ধ হচ্ছে ওয়ান সেন্টিমিটার করে আর হচ্ছে এই মাঝখানের অংশটুক আছে মাঝখানের অংশটুকুর কেটে ফল কত আমি তো ক্যামেরার বাইরে আসি পালায় যায় নাই কিন্তু পারবো না একজন হচ্ছে থ্রি টু জিহাদ হাসান লিখছে ফোর মাইনাস ফাই সুদর্শন রয় লিখছে ফোর মাইনাস থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স আব্দুল রহমান আচ্ছা ফোর মাইনাস ফাই হালিদ সুলতান লিখছে আচ্ছা বুঝছি বুঝছি সবার মনে আছে সবার মনে আছে আচ্ছা তাহলে এইটার অ্যান্সারটা হচ্ছে এই রকম যে এইখানে আমার ওয়ান সেন্টিমিটার এইখানে ওয়ান সেন্টিমিটার এখানে ওয়ান 
এখানে ওয়ান এখানে ওয়ান এই সবগুলো আসলে ওয়ান করে তাহলে দেখো তো এখানে সুন্দর একটা বর্গক্ষেত্র তৈরি হয়েছে এই বর্গের আমরা যদি এই বর্গের ক্ষেত্রফল বের করি আমরা জানি বর্গের ক্ষেত্রফল হচ্ছে এক বাহু স্কোয়ার আর এখানে দেখো প্রত্যেকটা বাহু দূর কিন্তু এক আর এক মিলে দুই হয়ে যাইতেছে তাহলে দুই স্কোয়ার এখান থেকে চারটা অংশ বাদ দিলে কিন্তু হয়ে যায় এই চারটা অংশ আবার যদি বাদ দিতে চাই এই চারটা অংশ প্রতিটা একটা বৃত্ত চার ভাগের এক ভাগ তার মানে চারটা মিলে একটা বৃত্ত হয় আর একটা বৃত্তের ক্ষেত্রফল কত পাই আর স্কোয়ার তাহলে ফোর মাইনাস পাই এটাই হচ্ছে অ্যান্সার তোমরা অনেকে অ্যান্সারটা পারছো ওকে এই ধরনের প্রবলেমগুলা কিন্তু তোমরা হচ্ছে বিভিন্ন বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু এইসব আসে আচ্ছা দে আচ্ছা ঠিক আছে আমি তোমাদের ওই আগের ধাঁধাটা অনেক কঠিন ছিল হ্যাঁ অনেকে ওইটার জন্য আসলে অনেক প্র্যাকটিস করতে হয় আসলে এমন সহজ একটা ধাঁধা দিয়ে দেখি ওই যে বানানোর যে ধাঁধাটা ছিল দেখি এটা মনে আছে নাকি তোমাদের দেখো ওই ধাঁধাটা কি ছিল আমার তো স্পষ্ট মনে নাই হ্যাঁ ধাঁধাটা ছিল এরকম যে হ্যাঁ একটা বাস ছিল হ্যাঁ এ হচ্ছে মনে করো একটা বাস এ হচ্ছে একটা বাস এখন দেখো এই যে বাসটা 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 আছে এই বাসটা হচ্ছে টোটাল হচ্ছে আমার আটচল্লিশ মিটার টোটাল এই পুরো বাসটা হচ্ছে আটচল্লিশ মিটারের একটা বাস এখন বানরটা হচ্ছে এরকমভাবে উঠে এটা হচ্ছে তৈলাক্ত বাস একটা বানরটা যদি ওই রকমভাবে উঠে একটা বানর রাখার চেষ্টা করি এই বানর এই বানরের ল্যাচ এই বানর হচ্ছে বসে রয়েছে বানরের চুল আছে হ্যাঁ মনে করো এটা হচ্ছে বানর এখন দেখো এই যে বানরটা এই বানরটা এখানে প্রতি সেকেন্ডে প্রথম সেকেন্ডে প্রথম সেকেন্ডে দুই মিটার উপরে ওঠে আর সেকেন্ড সেকেন্ডে এক মিটার নিচে নামে এই বাসটা সম্পূর্ণ উপরে উঠতে তার টোটাল কত সেকেন্ড সময় লাগবে টোটাল কত সেকেন্ড সময় লাগবে আমাকে একটু জানাও দেখি কয়জন পারো এটাও কিন্তু করাইছে আগে আচ্ছা এটা হচ্ছে একটা বানর অনেকে এটাকে নাও চিনতে পারো এই জন্য আমার আবার এটাকে লিখে দিতে হবে এটা একটা বানর ওকে এটা হচ্ছে একটা বানর ওকে প্রশ্নটা আমি আরেকবার বলি দেখি মনে আছে কি না আচ্ছা বানরটা হচ্ছে এরকম যে এই বানরটা প্রতি ফার্স্ট সেকেন্ডে দুই মিটার উপরে উঠে এবং তার পরবর্তী সেকেন্ডে এক মিটার নিচে নেমে যায় যেহেতু এটা তৈরি লাগতো বাস তাহলে টোটাল আটচল্লিশ মিটার এর বাসটা টোটাল একেবারে উপরে উঠতে এটা কত সময় লাগবে আচ্ছা দেখছে এটা কি ইঁদুরের মতো লাগছে হ্যাঁ না ইঁদুর না এটা বানর আচ্ছা হ্যাঁ স্যার বলো বেদার লেখছে আটচল্লিশ সেকেন্ড আব্দুল আব্দুল কাইম লেখছে ছিয়ানব্বই সেকেন্ড ওম এম এস টি ওম এস সালমা লেখছে আটচল্লিশ সেকেন্ড তারপর হচ্ছে জাহিদ হাসান লেখছে আটচল্লিশ সেকেন্ড মারুফা লেখছে নাইনটি সিক্স সেকেন্ড আচ্ছা প্রীতি আঞ্জনা লেখছে আটচল্লিশ সেকেন্ড আফসানা লেখছে আটচল্লিশ সেকেন্ড আরে মির্জাতুল নেসা মিথিলা লেখছে ভাইয়া আর কতক্ষণ পরাবৃত্ত করতেছি তারপরে আমরা উপবৃত্ত আর অধিবৃত্ত করব উপবৃত্ত আর অধিবৃত্তের ভিতরে আমাদের মূলত যে টপিকগুলো আছে সেই টপিকগুলো হচ্ছে মূলত উৎকেন্দ্রিকতা বের করা আমাদের শিখতে হবে আর হচ্ছে উপবৃত্ত এবং অধিবৃত্তের সমীকরণ সংক্রান্ত কিছু প্রবলেম আছে সেই প্রবলেমগুলো আমাদের দেখতে হবে ওই উপবৃত্ত এবং অধিবৃত্ত ওই দুটো আমরা কমনভাবে পড়ব এটা আমরা কমনলি পড়ব ঠিক আছে তো ওইটাই আমাদের পরাবৃত্তের মতো সময় যাবে না তো আশা করি কোনো প্রবলেম হবে না তোমরা ক্লাস করতে থাকো বাহাত্তর সেকেন্ড পান্থ ইলাহি স্বর্ণাল এক্স হচ্ছে চুরানব্বই সেকেন্ড আচ্ছা এটা ইঁদুর না এটা বানর আচ্ছা আটচল্লিশ সেকেন্ড জাং এস এন এসে কল দিয়ে অ্যান্সার জানব না এই অ্যান্সার এটা আমি বলে দিচ্ছি সমস্যা নেই এর পরবর্তীতে কল দেওয়ার ব্যবস্থা করবো কিছুক্ষণ পরে আমরা একটু যাই তারপরে আমরা কথা বলবো আচ্ছা সূচক লেখছে ছিয়ানব্বই সেকেন্ড আর তোমাদের ভিতরে বা হ্যান্ড নোট কীভাবে পাবো হ্যান্ড নোট আমি দিয়ে দিব সমস্যা নাই সবাইকে আমি হ্যান্ড নোটটা দিয়ে দিব আমি হচ্ছে গ্রুপে পোস্ট করে দিব ওকে আচ্ছা দেখো এইখানে যে এই যে প্রবলেমটা আছে খুব ইন্টারেস্টিং একটা প্রবলেম এবং এটা জাহিরনগর ইউনিভার্সিটিতে আমি এটা পরীক্ষা আসতে দেখছি এবং এটা এক বছর পরপর বা প্রতি বছরই কোনো না কোনো বিভাগে জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষা এটা দেয় 
ठीक है सर यहाँ देखो ये प्रॉब्लम ना एक तो सॉल्व कोरी देखो अमरा जो एक तो ख्याल कोरी जैसे प्रथम सेकेंडे प्रथम सेकेंडे शे दो मीटर के से आर बरोबरी सेकेंडे शे अच्छा एक मीटर नीचे नम से तमानो से दो ही टा टोटल दो ही सेकेंडे मोट दो ही सेकेंडे शे टोटल तार बैलेंस की है लो बैलेंस हो से शे एक मीटर ऊपर हो से तमानो से तार एक मीटर ऊपर उठा जो ना तार दो ही सेकेंड समय नष्ट है एक मीटर ऊपर उठा जो ना दो ही सेकेंड समय नष्ट है तमाने हिसाब उन्हें जाए आठ चौलीस मीटर उठा जो ना नाइनटी सिक्स सेकेंड समय जावर को था चीलो किंतु ऐरोकोम टा हो बे ना इखन एक तो झामेला से शे झामेला टा को था झामेला वो झामेला टा से वो इखने ए बानो टा जोकोन तुम्हारो से सिचोलिश मीटर उठ बे सिचोलिश मीटर उठ बेरानो पौइ सेकेंड समय लग से एर पौरे तेरानो पौइ नंबर सेकेंडे तेरानो पौइ नंबर सेकेंडे शेकिन तो सिचुलिशे शते आरो दो मीटर ऊपरे उठे जावे ए बार किन्तु शे नाम बेरा चौनो पौइ नंबर सेकेंडे जोनो की शे आपे क्या कर बेरा की क्या उन्हें शे तो ऊपरे उठे ही किस आठ चौलिश मीटर ऊपरे तामानो से स शाओ जैसे एक टा लॉजिक किंतु तले ए प्रॉब्लम गुला तो उन्हें एक टा माथा माथा घाट बा ए गुला भी भी ना आईक्यू प्रॉब्लम है भी तो ये तुमने देख बा तले ए टा जो ना आंसर 93 सेकेंड एक जो ना आंसर दी दबाव नहीं तो उन्हें शाओ आई किंतु भुआ हुआ है गिला अच्छा भुआर दाल शॉप अच्छा ओके तो हमारे तेरानो बीस सेकेंड क्लियर एक बार बुत सकते हो तुम लोग जो इट आंसर तेरानो बीस सेकेंड क्यों आपे शोभा हर महीने नवाई को नहीं ओके ठीक है सर तब परे बानोर थी कि हम लोग बेरी है ऐसी एक बार हम लोग मनुष्यों दाले के साथे गोनित चर्चा कोडी तो लो देखो हम लोग गोनित चर्चा पर बुत्ती पर बे चलो जाइ ओके देखो एक पौरे हम लोग जेटा देख बो पुकेंडो एवं शिशु बिंदु अच्छा देखो एक पौरे हमारे लास्ट आइटम जेटा सीलो शेडो से शिशु बिंदु एवं नियमों के खासे इधर था के शिशु बिंदु एवं नियमों के खा देखो शिशु बिंदु को नियमों के खासे इधर थके ताहले एबर हमारे आप लोग आगेर मतो को एक टाइप स्टेप ही कुत्ता होगे वहीं प्रत्येक टाइप स्टेप थके किन्तु आंको कुत्ता है किन्तु हम लोग एक टाइप पौरा बीते श्रमिक और बेरी कोरा पोज़न तो शिक्षो एक बार देखो स्टेप बुला की क्यों होते पारे एक बार देखो एर पर हमने इसमें शॉन पीएम कोड बो आशा ताले हमार उपकेंद्र वंग दिक्कत के शोमी कौन पोषण तो जाई तो होगे एक बार देखो दिक्कत को माने कि नियमों के लिए ताले एक बार ये लास्ट इस्टे बे नियमों के लिए का शोमी कौन डर दवा से किंतु शिष्य भी उपकेंद्र दवा नहीं ताले हम लोग एक बार देखने देखने के जेटा शेरों से दिक्कत के लंबो और दिक्कत के लंबो माने कि ओके शोमी कौन बेर करा ओके शोमी कौन बेर करा एंड ओके शोमी कौन हमने किमा है बेर कर बो हमारे कैसे इटा शोमी कौन दिया हुआ था के तो इटा लंबो रेखा शोमी कौन ना बेर कुत्ते पर बो जेटा हो से हमने पास करा बोल सके ए जे ए बिंदु टा दिए जेतु ए बिंदु ए रेखा टा आ ए रेखा टर छेदु बिंदु बेर कर बा अखो दिक्कखो ओ ओ अखेर छेदु बिंदु बेर करा दिक्कखो ओ अखेर छेदु बिंदु बेर करा देखो हम लोग जी दिक्कखो एवं अखेर छेदु बिंदु बेर कोडी तो अखो ना से हम दे ए पॉइंट बेर हुए गलो तल ए पॉइंट जुदी बेर हुए ए पॉइंट जुदी बेर हुए तल एक थिके तो हम ने ए पॉइंट बेर कोते पार बो कारण इटर जेतो मध्य बिंदु हम ने इखन थिके इखन थिके जेते पार बो तर माने हम ने ए बार तीन भाव सल्व करते जस्ट 
প্রথমটার জন্য আমরা স্টেপ নাই কিন্তু এই দুইটার জন্য আমরা কিছু স্টেপ আছে সেই স্টেপগুলো মেনে আমাদের অঙ্কটা করলে হবে তাহলে দেখো এবার স্টেপগুলো কি কি আমরা একটু দেখি আমরা এখন একটা প্রবলেম নিব সেই প্রবলেমটা দিয়ে আমরা এটাকে সলভ করে ফেলবো দেখো আমাদের কোশ্চেন কোশ্চেনের ভিতর কি কি দেওয়া আছে কোশ্চেনের ভিতর দিকা খুঁজে কোশ্চেনের ভিতর দিকা খুঁজে দেওয়া আছে এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস ওয়ান এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস ওয়ান ইজ ইকাল টু জিরো এবং আইটা দেওয়া আছে হচ্ছে শীর্ষ ওয়ান ठीक है वन वन हाँ वन कमा वन ओके देखो हमें एक प्रब्लेम सल्व करो हमारे सब किस देवा स्टेप बह स्टेप कर फिलब देखो हमारे प्रथम स्टेप होता है दिकाक्षर लम्बरेखा समीकरण बेकर दिकाक्ष को ये तेल एटार लम्बरेखा समीकरण क्या है एक्स प्लस वाई प्लस वन इजिकल टू जिरो ये लम्बरेखा समीकरण लम्बरेखा समीकरण आप क्या बेर करी भाई लम्बरेखा समीकरण आप बेर करी हे एगुल चेन्ज हो तमें एखे वाई आसने एक्स आसा हो जाए ध्रुवक और ये मजखने ये सैन ट चेन्ज हो गो अच्छा तेल ये लम्बरेखा समीकरण एन एखे तो कैर मान बेर करते हैं कैर मान क्या बेर करब ये लम्बरेखा ऊपर से को एक बिंदु दिए पास कर बिंदुता को जो वन वन एक नंग रेखा एक नंग रेखा एक नंग हो वन कमा वन बिंदुगामी তাহলে আমরা এক নং যদি ওয়ান কমা ওয়ান বিন্দুগামী হয় তাহলে আমরা এটাকে পাস করাইতে পারি দেখো পাস করাই দিই এখানে ওয়াই এর জায়গায় ওয়ান এক্স এর জায়গায় ওয়ান প্লাস কে ইজ ইকাল টু জিরো তার মানে এখান থেকে আমরা পাবো হচ্ছে কে এর মান কত জিরো আমরা পাবো ওকে ওকে ব্রো চার্জ দেখো তো তাহলে খুলে হলো গরম হয়ে গেছে আচ্ছা তাহলে এখান থেকে আমরা কে এর মানটা পেয়ে গেলাম তাহলে আমরা এবার কে এর মানটা যদি এখানে বসাই দিই তাহলে আমরা আমাদের অক্ষের সমীকরণটা পেয়ে গেলাম তাহলে অক্ষের সমীকরণ অক্ষের অক্ষের সমীকরণ হবে হচ্ছে আমরা কে এর মান যদি বসাই দিই তাহলে ওয়াই মাইনাস এক্স ইজ ইকাল টু জিরো তাহলে আমাদের প্রথম স্টেপ হয়ে গেল এবার আছে দুই নাম্বার স্টেপ দেখো দুই নাম্বার স্টেপটা কী বলছে দ্বিকাক্ষ ও অক্ষের ছেদবিন্দু বের করো তাহলে দ্বিকাক্ষ কোনটা দ্বিকাক্ষ হচ্ছে এই যে এটা হচ্ছে দ্বিকাক্ষ আর অক্ষ কোনটা অক্ষ হচ্ছে এইটা তাহলে এই দুইটার জন্য এটাকে দিলাম এক নাম্বার সমীকরণ আর এটাকে দিলাম দুই নাম্বার সমীকরণ মনে করো এটা নাই এখন আর দেখো এই এক আর দুই আমরা এই দুইটাকে সলভ করব তাহলে এক ও দুই ন হতে পাই এখন দেখো এক আর দুই ন হতে কী পাই এই যে ওয়াই এটার থেকে কী পাই ওয়াই জিকল টু এক্স না তাহলে ওয়াই এর ইজিকাল টু এক্সটা এখানে বসাই দিই তো তাহলে এখান থেকে আসবে এক্স প্লাস ওয়াই এর মানে হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়ান ইজিকাল টু জিরো তার মানে এখান থেকে পাবো টু এক্স প্লাস ওয়ান ইজিকাল টু জিরো বা এক্স এর মান আসবে মাইনাস ওয়ান বাই টু ওকে এখানে মানগুলো কি এরকম চলে আসে ইয়েস আচ্ছা দেখো তারপরে আবার হচ্ছে আমাদের যেটা করতে হবে এই এক্স এর মানটাও যদি আবার আমরা এখানে বসাই দিই তাহলে আবার এখান থেকে আমরা ওয়াইয়ের ভ্যালুটাও পাবো এখানে ওয়াইয়ের ভ্যালুটাও একই রকম আসবে মাইনাস ওয়ান বাই টু তার মানে আমরা এখান থেকে কিন্তু এইটার স্থানাঙ্ক পেয়ে গেলাম তাহলে আমাদের এইটার স্থানাঙ্ক দেওয়া ছিল প্রথমে শীর্ষ বিন্দু ওয়ান কমা ওয়ান তারপরে আমরা পেয়ে গেলাম এই বিন্দুর স্থানাঙ্ক সেটা হচ্ছে কত মাইনাস ওয়ান বাই টু এবং মাইনাস ওয়ান বাই টু তার মানে হচ্ছে আমরা এখান থেকে এইটার স্থানাঙ্ক জানি এইটার স্থানাঙ্ক জানি তাহলে এইটার স্থানাঙ্ক আমরা বের করতে পারবো এখন এটা যেহেতু ভগ্নাংশ আকারে আছে আগের মতো ওইভাবে ওইভাবে করতে একটু সমস্যা হতে পারে কিন্তু আমরা এটা তো বের করতে পারবোই দেখো কীভাবে বের করতে পারবো এটা ধরলাম হচ্ছে মনে করো পি কিউ তাহলে আমার এইটা যোগ এইটা পি প্লাস কিউ তেমন হচ্ছে পি প্লাস কিউ হচ্ছে মাইনাস ওয়ান বাই টু ইজুকাল টু হচ্ছে আমার কত হবে এই যে ওয়ানটা হবে ওয়ান ভাগ টু হবে তাহলে এখান থেকে আমরা যদি পাই তাহলে পি ইজ ইকাল টু ওয়ান বাই টু প্লাস ওয়ান বাই টু এখান থেকে ওয়ান আচ্ছা আবার কিউ এর ভ্যালু আমরা আবার বের করবো এখান দিয়ে আসছে পি মাইনাস ও আচ্ছা এখানে ভাগ দুই তো দিই নাই কেন এখানে ভাগ দুই আছে তো দুইটা যোগ করব দুই দিয়ে ভাগ দিব তাহলে দুইটা যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ দিলাম হুম তাহলে এইটা আবার এখানে ওয়ান বাই টু হিসেবে থাকবে তাহলে পি এর মান আচ্ছা এখান থেকে পি এর মান পাবো ওয়ান বাই টু আবার তোমরা যদি এখান থেকে কিউ এর মান বের করো কিউ এর মানও সিমিলারভাবে ওয়ান বাই টু বের হবে তাহলে পি এবং কিউ এর মান হোক ওয়ান বাই টু আর হচ্ছে ওয়ান বাই টু তাহলে এবার দেখো 
আমাদের যে দুইটা জিনিস দরকার সেগুলো হচ্ছে উপকেন্দ্র এবং হচ্ছে দ্বিকাক্ষ তো আমাদের এই দ্বিকাক্ষ এটার ভিতর দেওয়া ছিল আর উপকেন্দ্র হচ্ছে আমরা বের করে ফেলছি উপকেন্দ্র তাহলে আমাদের যেহেতু এই দুইটা জিনিস বের হয়ে গেছে তাহলে এবার আমাদের কাজ করতে হবে এসপি সমান পিএম তাহলে এসপি সমান পিএম যদি করো ঠিক আগের মতোই কিন্তু এগুলো বের হয়ে যাবে ওকে তাহলে দেখো আমরা হচ্ছে আমাদের পরাবৃত্তের সমীকরণ বের করা কীভাবে পরাবৃত্তের সমীকরণ বের করতে পারবো এটি কিন্তু আমরা বের করা শিখে এলাম তাহলে পরাবৃত্ত সংক্রান্ত যে সকল প্রবলেম আছে সব প্রবলেম কিন্তু আমরা শিখে ফেলছি এখন তোমাদের জাস্ট যেটা করতে হবে যে বই থেকে প্র্যাকটিস করতে হবে তোমার যে বই থেকে প্র্যাকটিস করো তাহলে কিন্তু হয়ে যাবে তাহলে এখন আমাদের যেগুলো বাকি বাকি সেগুলো হচ্ছে উপবৃত্ত এবং অধিবৃত্ত সংক্রান্ত তাহলে এবার আমরা উপবৃত্ত আর অধিবৃত্ত সংক্রান্ত যে প্রবলেম সেগুলো দেখব ওকে তাহলে এবার তোমরা বলো যে তোমরা এই পর্যন্ত পরাবৃত্ত সংক্রান্ত তোমাদের আর কোনো প্রবলেম আছে কি না আমাকে বলো যে ভাইয়া পরাবৃত্ত সংক্রান্ত কোনো প্রবলেম আছে কি না আমাকে একটু জানো আচ্ছা তোমরা এখন হচ্ছে কয়টা বাজে আচ্ছা বারোটাও বাজে না এখনও আজকে তো ক্লাস এক ঘন্টা আগে শুরু হয়েছে হ্যাঁ তেমন হচ্ছে এখন তো ওইরকম রাত হয় নাই তো তোমরা হচ্ছে ক্লাস করতে পারো খেয়ে দেওয়া আসো না যারা অলরেডি গেছে তাদের তো খেয়ে দিয়ে চলে আসার কথা আর আর নাম দিয়ে তো লাগে নাই এই একজনের নাম একবারে প্রথম ক্লাস থেকে আসে ওই একজনের নামই লিখছিলাম একটা কুইজের অ্যান্সার দিছিল আর কারণ নামই লিখতে মন নাই আচ্ছা আচ্ছা একজন ঠিক একজন লিখছে ভাই দুই দিনের জন্য ক্লাস বন্ধ রাখেন হ্যাঁ তোমাদের এই ক্লাস তো বন্ধ থাকবে এক অনলাইন ক্লাস বন্ধু পাঠশালায় এই আজকে ক্লাসের জন্য আজীবন আজীবনের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হলো এর পরবর্তীতে আর কখনো ক্লাস হবে না অফলাইনে আসবা তোমরা ফার্ম কেটে তোমাদের সাথে দেখা হবে নো প্রবলেম ভাইয়া ক্লিয়ার ভাইয়া ক্লিয়ার ভাইয়া কাশ্মীয় কামাল তঞ্জিন আক্তার না ভাইয়া সমস্যা নাই না ভাইয়া গুড নাইট একজন আবার গুড নাইট বলছে আচ্ছা একদম ঠিক ঠিক আছে ওকে তাহলে দেখো আমরা এবার আমাদের পরবর্তী টপিকে চলে যাব পরবর্তী টপিককে চলে যাই আমরা হচ্ছে সমীকরণ থেকে উপাদানগুলো দেখে ফেলছি পরাবৃত্তের হুম আচ্ছা দেখো আমরা আরও দু একটা এক্সট্রা প্রবলেম দেখি পরাবৃত্ত থেকে যে একটা এক্সট্রা প্রবলেম সেগুলো হচ্ছে পরাবৃত্তের অন্যান্য এরকম একটা টাইপ নিয়ে আমি পড়াইছিলাম এর আগে আমাদের যে রেকর্ডের টার্গেট এ প্লাস কোর্সের জন্য যে ভিডিওগুলো রেকর্ড করা হয়েছে সেখানে তো এই এই টপিকগুলো বাদেও কিছু এক্সেপশনাল প্রবলেম আমাদের মাঝে মাঝে ফেস করতে হয় যেগুলো ইম্পর্টেন্ট কিন্তু ওইটা ওই একভাবেই আসে মানে ওই প্রশ্নটা একটাই আর অন্য কোনোভাবে আসে না যেভাবে আসে সেভাবেই তো এরকম কিছু প্রবলেম আবার আছে তো এরকম দু একটা প্রবলেম আমরা আবার আমি একটু দেখতে পারি আমরা একটু হালকা পাতলা আলোচনা করি দেখো যেরকম ওয়াই ইজ ইকাল টু এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে ওয়াইজ ইকাল টু এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি এই পরাবৃত্তটার শীর্ষ হচ্ছে এই পরাবৃত্তটার শীর্ষ হচ্ছে মাইনাস টু থ্রি বিন্দুতে আচ্ছা এবং এটি জিরো ফাইভ বিন্দু দিয়ে যায় আচ্ছা এবং এটি জিরো ফাইভ বিন্দু দিয়ে যায় জিরো ফাইভ বিন্দুগামী ওকে আচ্ছা এরপর বসে যে যদি এটি জিরো ফাইভ বিন্দু দিয়ে যায় তাহলে এটার হচ্ছে এ বি সি এই তিনটা জিনিসের মান আমার বের করতে হবে ওকে এখন দেখো এই যে পরাবৃত্তটা এই পরাবৃত্তের সমীকরণটা আমরা একটু ধরে নিতে হবে আর পরাবৃত্তের সমীকরণ তো ভাই দুইটা আছে আমি কোনটা ধরবো এক্স স্কোয়ার ইজ কাল ফোর এ ওয়াই ধরবো নাকি ওয়াই স্কোয়ার ইজ ফোর এ এক্স ধরবো দেখো এখানে স্পষ্ট তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এক্সের উপর স্কোয়ার আছে আর ওয়াই সিঙ্গেল আছে তার মানে আমার পরবৃত্তটা ধরতে হবে ওয়াইকে সিঙ্গেল রেখে তার মানে হচ্ছে অবশ্যই আমার এক্স স্কোয়ার ইজ ইকাল টু ফোর এ আমরা লিখলাম না পি লিখলাম যেহেতু এখানে একটা এ ধ্রুবক পদ আছে তাহলে আমাদের একটা জ্ঞান নাম লাগতে পারে তাহলে এখানে লিখলাম হচ্ছে ওয়াই তাহলে এক্স স্কোয়ার ইজ ইকাল টু 
फोर पी वाई धरे निल परित्त बेर करते हैं से परित्त समीकरण से देखो आर एखे अब दीसे जो परित्त शीर्ष देव आ माइनस टू थ्री तेल शीर्षा जो इन्हें स्थापन करी तेल एखन दिए कि पा एक्स माइनस टू आखने कत है प्लस टू इज इक्ल टू फोर पी और ये वाई आई वाई जाए कत वाई माइनस थ्री थ्री तेल शीर्षा स्थापन कर दिल एक समस्या आ समस्या से भाई पी कथा के आसलो पियर मान तो बेर करते हैं पियर मान बेर करार्ज अब यहने अब जिरो फाइव देव आ देखो पियर मान बेर करार्ज जिरो फाइव देव आई जिरो फाइव जेहतु यबित्तर ऊपर अवस्थित तेल जेट ऊपर अवस्थित है से करते सिद्ध करते यटारे जिरो फाइव दिए पास कराए दी तेल एक्सर जैगे जिरो और वाइर जैगे हे फाइव तो एब देखो आप एक क्योंकुलेशन कर स्कोर कर चार से चार और ये चारे काटाटी चले जाए फाइव माइनस थ्री तमान एखान दिखे आस कत दुई है तम से एखान दिखे पियर मान जो बेर करी तेल पियर मान है कत वन बु तेल पियर मान जो वन बु है पियर मान एखे बसाय दो तो एखान के पा हो प्लस टू होल स्कोर इज कल टू फोर इन टू वन बु इन टू वाई माइनस थ्री एब देखो ये को झमेला नहीं झमेला नहीं परित्त समीकरण बेर हो गए एन परित्त समीकरण जो बेर जाए तो ये एक सीम्प्लीफाई करी रकम देखते एरक देखते करब ये जान ए रकम देखते हैं तेल एखान ए बी सी एर मान तुलना कर बेर करतेब तेल एब देखो तो एक क्योंकुलेशन करी एखान एक एक्स स्कोर प्लस फोर एक्स प्लस फोर और इखने जो बसा ये काटाघाटी हो जाए तो मैं कि थे दुई थे तेल टू वाई पास आसले अब माइनस टू अच्छा वोट पास ही रखल टू वाई और यान दिखे यान दिखे दुई और तीन दो गुना छय एखे जेटा बोलते से वाई के भाई एका रखो तेल वाई के एका रखल एबार देखो तो बाकी सब अन्य पशे एखे वाई के एका करते हम अवश्य दुई दिए भाग दीते हैं तेल अवश्य वन बु एक्स स्कोर और हे ये जो दुई दिए भाग दी तर मैंने कत टू एक्स और ये ये चार आई छा जो इन चले आस तक तो दस हो जाए दस के दुई दिए भाग दी कत फाइव है एब तुम तुलना करो एब तुम तुलना करो तो तुम ए बी सी एर मान पे जावा अन्सार्ट कत एक तो बोलो तुम्हारा सबाई तो ए बी सी एर मान कत अन्सार्ट कत तुलना करी एवं युटा जो तुलना करी ये वाई वाई एक्स स्कोर एर साथ हाफ तेल एर मान है वन बु ए देखो बी और ये आस एक्स तेल बर मान है कत दुई ए सी एखे आ फाइव तेल सी एर मान कत फाइव तेल हो गल अन्सार तेल एगो कैके सहजे क्योंकि बे करतेब ओके इनशाला भाइय बंदी बसा थे बेर हुआ डॉक्टर भविष्य हस्पिटल रोगी ट्रिटमेंट हो ओके ठीक है तेल एबार् परवर्ती प्रब्लेम चले जा तुम्हारा प्रश्नता क्लियर होसो तेल एबारे परवर्ती प्रब्लेम चले जा परित्त नहीं यको आो दो एक प्रब्लेम आ तुम्हारा प्राय फेस करवा जे जे हमें जे कटा टाइप कर लम से कटा टाइपर भर पड़े ना एक आलदा आलदा तो एरक दो एक प्रब्लेम आो देखे हाँ एबार एक खूब इम्पर्टेंट एक कोश्चन पाई ये सल्व करब से वाई स्कोर वाई स्कोर इज कल टू सिक्सटीन एक्स हमारे हाथ जो पीडिएफ्ट आखान प्रश्नगूल देखे तब तुम्हारा हे दीची एवं पीडिएफर भेतरे हमारे टार्गेट प्लस कोर्सर जो टोटाल भिडियो आनेक्सर उपरे टोटाल सत घंटार ऊपर भिडियो आत तो प्रब्लेम सल्व करना सब किस एखे हैंड नोट आकार क्योंकि देव आ ए तुम्हें तो बल तुम्हारा क्लस करो प्रथम के शेष पर्यटन हमें ये हैंड नोटा तुम्हारे उन्मुक्त कर दीब तुम्हारा सबा ये देखते पाबा तो ये देखले मन है तुम्हारा मैं कौ मैं तुम्हार स्टूडेंट लाइफ और कौ से कौन एक्स पड़ते हैं ना कौ तुम ये प्रब्लेमगू देखले ही तुम्हारे जा जो एडमिशन टेस्ट अथवा तुम्हारे बोर्ड परीक्षार समय ओके तेल प्रब्लेम से वाइस वाइस रिजल्ट सिक्सटीन एक्स एट एक परित्व देव आर एटार ऊपरस्थ को बिंदुर उपरस्त को बिंदुर 
উপকেন্দ্রিক দূরত্ব দেওয়া আছে দূরত্ব দেওয়া আছে ছয় এখন বলছে যে ওই বিন্দুটা স্থানাঙ্ক কত এটার স্থানাঙ্ক কত ওই বিন্দুটা স্থানাঙ্ক কত আমার বের করতে হবে অ্যান্ড একটা করে সিম্পল খুব সহজ করে লিখে দিছে কিন্তু এখন আমার এটা স্থানাঙ্কটা বের করতে হবে এখন দেখো এই যে পরাবৃত্ত আছে এইখান থেকে ওয়াইস ইজাল্ট সিক্সটিন এক্স এখন উপকেন্দ্রিক দূরত্ব উপকেন্দ্রিক দূরত্ব আমরা যদি বের করতে চাই তাহলে এখানে আমার একটু টার্ম আছে আমরা একটু চিত্র থেকে একটা মজার একটা জিনিস দেখবো এখন হ্যাঁ তাহলে হ্যাঁ দেখো এখন এইখান থেকে দেখো তো ওয়াই স্কালটা ষোলো এক্স লিখলাম তাহলে ওয়াই স্কাল ফোর ইন্টু ফোর ইন্টু এক্স লেখা যায় তাহলে এখন দেখো তো এইখান থেকে আমরা যদি ওই যে ওয়াই স্কোয়ার ইস ইকাল টু ফোর এ এক্স এটার সাথে যদি আমরা তুলনা করি তাহলে এখান থেকে আমরা পাবো হচ্ছে এই যে ফোর এটা হচ্ছে মূলত এ এর মান এই ফোরটা হচ্ছে মূলত এ এর মান তাহলে আমরা এই যে পরাবৃত্তটা আছে এটার উপকেন্দ্রটা আমরা বের করতে পারি এটার উপকেন্দ্র হবে কত এটার উপকেন্দ্র হবে কত ফোর কমা জিরো কারণ এই যে পরাবৃত্তটা আছে এই পরাবৃত্তটা দেখতে কীরকম এক সক্ষের সমান্তরাল আর এক সক্ষের সমান্তরাল পরাবৃত্তের উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক কত এ কমা জিরো তাহলে এটার জন্য হবে আমার উপকেন্দ্র হবে এ কমা জিরো এ কমা জিরো মানে হচ্ছে ফোর কমা জিরো আচ্ছা এখন এখানে যে লাইনটা দেওয়া আছে এই লাইনটা আমার একটু বুঝতে হবে ভালো করে বুঝতে হবে এখন দেখো এই লাইনটা আসলে কি লাইনটা বসে কোনো একটা বিন্দুর কোনো একটা বিন্দুর উপকেন্দ্রিক দূরত্ব দেওয়া আছে আচ্ছা এটা কি ছয় দেওয়া আছে হ্যাঁ কোনো একটা বিন্দুর উপকেন্দ্রিক দূরত্ব দেওয়া আছে ছয় তাহলে উপকেন্দ্রিক দূরত্ব মানে কি যে উপকেন্দ্র থেকে তার দূরত্ব তাহলে দেখো এই যে পরাবৃত্তটা আছে আমি ধরলাম এই এ হচ্ছে আমার পরাবৃত্তটা এ হচ্ছে তার দ্বিকাক্ষ এখন এটার উপকেন্দ্রিক যে দূরত্ব সেটা নিয়ে আমি একটু আলোচনা করি তাহলে এই হচ্ছে আমার বিন্দুটা এটা হচ্ছে এস আর এ হচ্ছে আমার হচ্ছে এটা হচ্ছে উপকেন্দ্র আর এ হচ্ছে ওই বিন্দুটা ধরলাম হচ্ছে পি এটা স্থানাঙ্ক হচ্ছে এক্স কমা ওয়াই তাহলে এটা হচ্ছে কি আমাদের এই যে এসপি এটাই কিন্তু আমার উপকেন্দ্রিক দূরত্ব তার মানে হচ্ছে আমার এখানে দেওয়া আছে এসপি এর মান দেওয়া আছে হচ্ছে ছয় এখন আমি এখানে আরেকটা কাহিনী করব কাহিনীটা হচ্ছে দেখো তো আমরা জানি কি পরাবৃত্তের ক্ষেত্রে এসপি আর পিএম এই দুইটা জিনিস কি সমান না পরাবৃত্তের ক্ষেত্রে এসপি আর পিএম এই দুইটা জিনিস কিন্তু সমান তাহলে যদি সমান হয় তাহলে আমি এইখানে একটা কাজ করি এই এসপিটাকে আমি ভেঙে পিএম লিখি পিএম লিখে ফেললাম ওকে আমার কোনো সমস্যা নাই এবার আরেকটা ভাঙন দিব আমরা এখানে কি ভাঙতে পারি এই পিএমটাকে ভাঙবো মনে করো যে এই এইটা হচ্ছে ও তাহলে এই পিএমটাকে আমরা ভাঙতে পারি এভাবে যে ও পি প্লাস ও এম ইজিক্যাল টু হচ্ছে ছয় দেখো এই পিএমটাকে আমরা ভেঙে দিলাম তাহলে ও পি প্লাস ও এম হয়ে গেল এখন এই ও পি প্লাস ও এম এর ভেতরে আবার আমরা এখানে একটা কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে মান বসাই দিব দেখো তো এই যে এতটুক আর এতটুক কিন্তু সমান এই যে এতটুক আর এতটুক এই দুইটা জিনিসের মান কিন্তু সমান এবং এটার মান হচ্ছে কত এ এটার মান হচ্ছে এ আর এই অঙ্কের জন্য এ এর মান কত হচ্ছে ফোর তার মানে ও পি ও এম এর মান হচ্ছে ফোর তাহলে ও পি প্লাস ও এম এর মান হচ্ছে ফোর ইজ ইকাল টু হচ্ছে সিক্স তাহলে এখান থেকে আমরা ও পি এর মান যদি বের করি তাহলে ও পি এর মান হবে হচ্ছে কত ও পি এর মান হবে কত দুই তাহলে ও পি এর মান হচ্ছে দুই ও পি মানে এটা কি ভাই ও পি মানে এখানে কি দেখো এখন দেখো ও পি মানে কি ও পি মানে হচ্ছে এই যে এতটুক এখন এইখানে এইটাই এই এটাই হচ্ছে কি এই যে বিন্দুটা আছে এই বিন্দুটার কি ভুজের মান না এখন এই বিন্দুটার ভুজের মান কিন্তু আমরা পেয়ে গেলাম তাহলে পি বিন্দুর ভুজের মান আমরা পেয়ে গেছি কত দুই আর কোটির মানটা আমি কিভাবে বের করব কোটির মানটা আমি এখানে বসালে হয়ে গেল আচ্ছা তার মানে হচ্ছে তার মানে আমরা এখান থেকে লিখতে পারি যে পি বিন্দুর পি বিন্দুর যে ভুজ পি বিন্দুর ভুজের মান হচ্ছে দুই এবার আমরা পি বিন্দু এখানে আমরা এটাকে বসায় দিই তাহলে আমরা ওয়াইস ওয়াইস স্কোয়ার ইজ ইকাল টু সিক্সটিন এক্স হতে পাই তাহলে এখানে আমরা একটু বসায় দিই ভুজ মানে কত এক্সের মান তাহলে ওয়াইস স্কোয়ার ইজ ইকাল টু সিক্সটিন এক্স তাহলে এক্সের মান কত দুই তার মানে এখানে কত হয় থার্টি আচ্ছা থার্টি টু আমরা না লিখি আমরা এখান থেকে রুট ওভার করে দিই তা এটাকে যদি রুট ওভার করি ষোলোকে রুট করলে চার আর দুইকে রুট করলে রুট টু তাহলে প্লাস মাইনাস হবে এখানে তাহলে তার মানে হচ্ছে এক্সের স্থানাঙ্ক হচ্ছে কত এক্সের স্থানাঙ্ক হচ্ছে দুই আর ওয়াই স্থানাঙ্ক কত হচ্ছে প্লাস মাইনাস ফোর রুট টু তার মানে হচ্ছে বিন্দুটার স্থানাঙ্ক হচ্ছে বিন্দুটার স্থানাঙ্ক হচ্ছে দুই প্লাস মাইনাস ফোর রুট টু এটা হচ্ছে অ্যান্সার এবং এইটার জন্য এটা বিভিন্নভাবে আসে এই ষোলো এক্সের জায়গায় ফোর এক্স দিবে আর এখানে ছয়ের জায়গায় দিবে ষোলো 
অথবা এখানে 32 এক্স দিয়ে ওইখানে আবার অন্য একটা মান দিয়ে দিতে পারে একই প্রশ্ন কিন্তু একই প্রশ্ন ভিন্ন ভাবে আসে আমি এবার একটু সামারাইজ করি দেখো এই প্রশ্নটা ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন এখানে বলছে y স্কয়ার ইকুয়াল টু 16x এর উপরস্থ কোণ একটা বিন্দুর উপকেন্দ্রিক দূরত্ব তাহলে এই যে এই যে পরাবৃত্তটা এই পরাবৃত্তটা আমরা মোটামুটি ভাবে স্কেচ করলাম এখন এর উপরস্থ কোণ একটা বিন্দু ধরলাম p যে রেসানা গোছে x y এখন আমার এখানে আমি এখান থেকে যে জিনিসগুলো বের করতে পারি এটা থেকে উপকেন্দ্রটা বের করে ফেলতে পারি আর উপকেন্দ্রিক দূরত্ব বলতে কি বোঝায় s থেকে p এর এই s থেকে p এর দূরত্ব তাহলে এই এস পি এর মান দেওয়া আছে ছয় এবার এস পিটাকে যদি আমরা ভাঙি এই এস পি জিকালটা আমরা জানি পি এম তাহলে পি এম লিখলাম এবার এই পি এমকে আবার ভাঙা যায় ও পি প্লাস ও এম ও এম মানে এ এর মান কত এর মান ফোর তাহলে ও পি থাকে ও পি মানে কি পি বিন্দুর ভুজ তাহলে পি বিন্দুর ভুজটা হচ্ছে কত দুই তাহলে এই এই বি এটা আমরা যদি পরাবৃত্তির উপরে বসায় দেই তখন আমরা ওয়ায়ের মান পেয়ে যাই এক্স এর মানও পাইছি ওয়ায়ের মানও পাইছি তাহলে বিন্দুটার স্থানাঙ্ক ডান তাহলে তোমরা এবার বলো তোমরা ক্লিয়ার কিনা এটা ওকে তোমরা কি ক্লিয়ার কিনা আমাকে একটু বলো বুঝছি ভাইয়া ওকে ঠিক আছে আমরা হচ্ছে পরাবৃত্তের মোটামুটি ক্লিয়ার ভাইয়া ক্লিয়ার ক্লিয়ার ভাইয়া ওকে ক্লিয়ার নাম লেখছে ক্লিয়ার ভাইয়া রিয়ার ক্যাপ্টেন লেখছে ক্লিয়ার ভাইয়া ওকে তোমরা হচ্ছে আমরা একেবারে তোমরা হচ্ছে তোমার ফ্রেন্ডদের আবার একটু মেনশন করে দাও এখন এই মুহূর্তে তোমরা আবার একটু ফ্রেন্ডদের মেনশন করে দাও অনেকে চলে গেছিলো তো তাদের ভিতর তারা আবার যেন ব্যাক করে আমরা আরও আলোচনা করব কিন্তু কিন্তু ক্লাস শেষ হয় না এখনও এখন অনেক কিছু বাকি আছে কিন্তু তোমরা যদি ক্লাস না করো তাহলে আমার বাধ্য হয়ে যেটা করতে হতে পারে সেটা হচ্ছে শুধু নোট আপলোড করে দিব আর কোনো কিছু না আর বরঞ্চ যখন খারাপ লাগবে তোমাদের প্রতি তখন হয়তো বা পেইড বেসের থেকে কোনো একটা ক্লাস আমি হচ্ছে ওপেন করে দিলাম এটা করতে পারি আর কি মানে বাকি যে টপিকগুলো আছে কিন্তু আমি চাইছিলাম যে লাইব্রেরি তোমাদের সারাংশটা দিতে ওকে ঠিক আছে তাহলে এবার আমরা আমাদের পরবর্তী টপিকে চলে যাই পরামিতিক সমীকরণ এটা পড়ানো হয়ে গেছে ওকে তাহলে এবার হচ্ছে আমরা একটা ইম্পর্টেন্ট একটা টাইপ দেখব সেটা হচ্ছে উপবৃত্ত এবং অধিবৃত্ত এই দুইটার জন্য সেটা হচ্ছে উৎকেন্দ্রিকতা বের করা উৎকেন্দ্রিকতা বের করা এটা হচ্ছে আমরা অলরেডি কিন্তু উৎকেন্দ্রিকতার মান কোনটার জন্য কত সেগুলো কিন্তু শিখেই আসছি এখন জাস্ট কয়েকটা প্র্যাকটিস করব উৎকেন্দ্রিকতা বের করা ওকে তাহলে তোমরা এবার আমাকে বলো যে উপবৃত্তের জন্য উৎকেন্দ্রিকতার মান কত অধিবৃত্তের জন্য উৎকেন্দ্রিকতার মান কত রেঞ্জ কত এগুলো একটু কমেন্টে জানাও আমি কিন্তু একেবারে প্রথমেই কিন্তু এগুলো আলোচনা করছি উপবৃত্তের জন্য উৎকেন্দ্রিকতার মান কত অধিবৃত্তের জন্য উৎকেন্দ্রিকতার মান কত আমাকে একটু জানিয়ে দাও আচ্ছা উপবৃত্ত এবং অধিবৃত্ত কোনটার জন্য উৎকেন্দ্রিকতার মান কত আমাকে একটু কমেন্টে জানিয়ে দাও আচ্ছা ইলিপসের জন্য নাজমুন নাহার নাবিলা লেখছে ইলিপসের জন্য জিরো থেকে জিরো ইস গেট ইজ গেটার দেন জিরো অ্যান্ড লেস দেন ওয়ান সে এজন মনিন লেখছো সেম আফসানা আরশি লেখছে সাত মিনিট ভর চার ঘন্টা হবে আচ্ছা ওকে দেখো আমাদের হচ্ছে উৎকেন্দ্রিকতার মানগুলো কিন্তু আমরা সবগুলোর জন্য দেখছি এখন যখন আমরা কোনো একটা সরলেখার জন্য উৎকেন্দ্রিকতা বের করতে বলে মানে মান কত তখন সেটা হচ্ছে অসীম যখন বলবে যে বৃত্তের জন্য কত তখন সেটার জন্য হবে জিরো যখন বলে যখন বলবে পরাবৃত্তের জন্য কত তখন সেটার মান হবে ওয়ান 
কিন্তু যখন উপবৃত্ত এবং অধিবৃত্তের জন্য বলবে তখন সেটাকে আমরা ফিক্সড বলতে পারি না এজন্য এই দুইটা থেকেই প্রশ্ন আসে যে উৎকণ্ঠিতার মান বের করো আর ওইগুলোর জন্য বের করো আসবে না ওইটার জন্য ডিরেক্ট এমসি কোতে আসবে এটার মান কত ওকে সেগুলো আমরা শিখে ফেলছি এখন এইটার জন্য এদের হচ্ছে একটা রেঞ্জ আছে সেই রেঞ্জটা হচ্ছে উপবৃত্তের জন্য শূন্য থেকে বড় হয় এবং একের থেকে ছোট হয় আর অধিবৃত্তের জন্য একের থেকে বড় হয় এবং অস ইনফিনিটি থেকে ছোট হয় এই দুইটা মান হচ্ছে আমরা জানি যে উপবৃত্ত এবং অধিবৃত্তের জন্য এবং উপবৃত্ত এবং অধিবৃত্তের যে ইকুয়েশনগুলো আমরা জেনারেল যে ইকুয়েশন সেই জেনারেল ইকুয়েশনের জন্য আমরা এটার একটা যে সূত্রগুলো উৎকেন্দ্রিকতার মান সেটা আমরা সহজে মনে রাখতে পারি এবং সেটা মনে রাখার টেকনিক হচ্ছে জেনারেল ইকুয়েশনগুলো কী সেটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস এ স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ভাগ বি স্কোয়ার ইস ইকাল টু হচ্ছে ওয়ান যেখানে হচ্ছে এ বড় ঠিক আছে আচ্ছা আর এখানেও একটি কথা যে এক্স স্কোয়ার ভাগ এ স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ভাগ বি স্কোয়ার ইস ইকাল টু ওয়ান যেখানে হচ্ছে কত বি বড় এটা এখন এখন যদি এরকম হয় যে এই যে ওয়াই স্কোয়ারটা আগে চলে আসে আর এক্স স্কোয়ারটা নেগেটিভ সাইডে যায় তখন কিন্তু আবার এই সূত্র খাটবে না তখন সূত্রটা উল্টে যাবে কিন্তু জেনারেল কেসে সবসময় এভাবে থাকে এই জন্য তোমরা এই সূত্রটা অনেক সময় এলোমেলো করে ফেলো উপবৃত্ত এবং অধিবৃত্তের ক্ষেত্রে তোমরা এটাকে সবসময় এভাবে মনে রাখবা যে যদি একটা উপবৃত্তের জন্য আমাদের বের করতে দেয় তখন এটার জন্য উৎকেন্দ্রিকতার মান ই এর মান যদি আমরা বের করি তাহলে ই এর মানটা আমরা এভাবে বের করব ওয়ান তারপরে আমরা একটা মাইনাস দিব মাইনাস দিব কেন কারণ উপবৃত্তির জন্য একে সমান হয় না আমরা জানি উপবৃত্তের জন্য একে থেকে ছোট হয় তাহলে একে থেকে ছোট মানে কি মাইনাস আচ্ছা এবার দেখো এখানে একটা আমরা ডিভাইডেশন দিলাম এবার এখানে লিখবো হচ্ছে ছোট ছোট স্কোয়ার কারণ ছোটোরা সবসময় মাথায় থাকে আর বড়রা কোথায় থাকে নিচে থাকে তাহলে বড়কে আমরা নিচে দিলাম এবং স্কোয়ার দিলাম এবার বড়টার উপর একটা রুট ওভার চিহ্ন দিয়ে দিলাম ঠিক একইভাবে এখানে দেখো আমরা প্রথমে একটা এক দিব তারপর আমরা যোগ দিব কারণ কি কারণ অধিবৃত্তের ক্ষেত্রে আমরা জানি কি একের থেকে বড় হয় কিন্তু তাহলে একের থেকে যেহেতু বড় এই জন্য আমি এক যোগ দিলাম যেন একের থেকে বড় হয় এবার আমরা জানি ছোটোরা সবসময় উপরে থাকে আর বড়রা সবসময় নিচে থাকে এরপরে হচ্ছে আমরা রুট ওভার দিব এখন এই ছোটো বড় দিয়ে কেন মনে রাখব কারণ তোমরা এ আর বি দিয়ে সবসময় গোলায় ফেলো যে এ কে উপরে রাখবো না বি কে উপরে রাখবো কোনটাকে উপরে রাখবো এটা নিয়ে সবসময় তোমাদের ঝামেলা হয় এই জন্য হচ্ছে এটা এভাবে এখন এই যে সূত্রটা আছে এই সূত্রটা কখনো কোনো চেঞ্জ নাই এটা নো চেঞ্জ উপবৃত্তের জন্য এটা নো চেঞ্জ ঠিক আছে নো চেঞ্জ কিন্তু এটার জন্য চেঞ্জ হইতে পারে এটার জন্য চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে এইটা বড়োটা উপরে চলে যেতে পারে যখন হচ্ছে এই এই জিনিসটা চেঞ্জ হয়ে যাবে তখন এটা চেঞ্জ আসতে পারে এটা চেঞ্জ হইতে পারে কখন যখন সূত্রটা ঘুরে যায় ওয়াই স্কোয়ার বি স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার সরি ওয়াই স্কোয়ার বি স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার স্কোয়ার যদি ওয়ান হয় তখন হচ্ছে এই সূত্রটা আবার এরকম হয়ে যাবে বড় রে উপরে দিয়ে ছোট রে ছোট হচ্ছে নিচে বসবে ঠিক আছে তাহলে এটা এক্সেপশনাল আর সবসময় তোমরা এভাবেই করবা ও অভিবৃত্তের জন্য মাইনাস দিবা আর অতিবৃত্তের জন্য মাঝখানে প্লাস দিবা এবার আমরা কিন্তু এবার শর্টকাটটা দেখে ফেললাম তাহলে এবার হচ্ছে অঙ্ক করতে দিব তোমাদেরকে আমি কিন্তু আর করাবো না এটা এবার কিন্তু এবার তোমরা করবা ওকে দেখো তাহলে প্রশ্নটা হচ্ছে দিয়ে দিই কোশ্চেন আমি কোশ্চেন লিখবো তোমরা অ্যান্সার বলবা এটা হচ্ছে কোশ্চেন ওয়ান কোশ্চেন লিখবো তোমরা হচ্ছে অ্যান্সার বলবা x প্লাস ফোর হোল স্কোয়ার ভাগ একশো প্লাস ওয়াই মাইনাস টু হোল স্কোয়ার ভাগ চৌষট্টি ইসিকাল টু ওয়ান বলো এটা অ্যান্সার বলো এটা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে দুই হাজার পাঁচ দুই হাজার সাত দুই হাজার এগারো আর জগন্নাথ ইউনিভার্সিটিতে আসছে তাহলে বুঝতেই পারতেছ এই প্রশ্নগুলো ইম্পর্টেন্ট অনেক ওকে তাহলে তোমার তোমরা এবার অ্যান্সারটা বলো দেখি ওকে একেবারে সহজ কিন্তু এই উৎকেন্দ্রিকতার মান বের করা এবং অঙ্ক করার জন্য এই উৎকেন্দ্রিকতার মানটা কিন্তু লাগবে কারণ উৎকেন্দ্রিকতার মান যদি না থাকে তাহলে কিন্তু অঙ্ক করতে পারবে না কি বের করবা তোমরা উৎকেন্দ্রিকতার মান বের করো এই কোশ্চেন ওয়ানের জন্য উৎকেন্দ্রিকতার মান কত কমেন্ট করে জানাও সুমায়া সুমা লেখছে চার আবার লেখছে দুই মোহাম্মদ মারুফ লেখছে এই প্রথম এক ঘন্টার চার ঘন্টা ক্লাস করলাম একটা না 
ক্লাস করতে হবে আমাদের কিন্তু টানা এক সপ্তাহ এরকম বড় বড় অনেকগুলো ক্লাস হলো প্রত্যেকটা ক্লাসে আমরা কিন্তু একটা করে খুবই বিপজ্জনক চ্যাপ্টার বলা যায় যেগুলো তোমাদের পরীক্ষায় আসবেই এবং পরীক্ষায় প্রশ্ন থাকবেই এরকম প্রবলেম এরকম চ্যাপ্টার কিন্তু আমরা পুরোপুরি কভার করছি আচ্ছা সুরায়া তাবাসম লিখছে থ্রি বাই ফাইভ তানজিনা লিখছে থ্রি বাই ফাইভ আচ্ছা সিরাজম মনির আবার পয়েন্ট করে লিখছো এটা কখনোই পয়েন্ট করে লিখবে না আবার বলতেছি যে উৎকেন্দ্রিকতার মানগুলা যদি ভগ্নাংশ আকারে থাকে উত্তরটা ভগ্নাংশ আকারে লিখবা এটা কখনো পয়েন্ট করে লিখবে না হারি সুলতান লিখছে থ্রি বাই ফাইভ নাওরাজ হাসান লিখছে থ্রি বাই ফাইভ নাজবান নাহর নাবিলা লিখছে থ্রি বাই ফাইভ ওকে তাহলে ওয়ান বাই রুট ফাইভ থ্রি বাই ফাইভ গুড ওকে তাহলে এটার জন্য অ্যান্সার হচ্ছে কত থ্রি বাই ফাইভ আচ্ছা তাহলে এটা কিভাবে আসলো এটা দেখো এখানে মাঝখানে প্লাস আছে মাঝখানে প্লাস এই কথাটার মানে হচ্ছে এটি হচ্ছে কি একটি উপবৃত্তের সমীকরণ আর উপবৃত্তের সমীকরণের জন্য আমার যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে প্রথমে ওয়ান দিয়ে মাইনাস দিব এরপর ছোটটাকে মাথায় রাখবো ছোটটা কোনটা চৌষট্টি এটাকে আবার স্কোয়ার করলো না কারণ এই চৌষট্টি হচ্ছে আটের স্কোয়ার তাহলে এটা হচ্ছে চৌষট্টি ভাগ দিব হচ্ছে কত একশো এবার দিব হচ্ছে রুট ওভার এটাই হচ্ছে উৎকেন্দ্রিকতার মান তাহলে এখান থেকে আমার হান্ড্রেড মাইনাস সিক্সটি ফোর তার মানে হচ্ছে থার্টি সিক্স এই থার্টি সিক্সকে যদি আমরা রুট ওভার করি তার মানে আছে ছয় আর এখান থেকে আমার কত একশো একশো রুট ওভার করলে কত হবে দশ তার মানে হচ্ছে কাটাকাটি করলে আমার এখান থেকে থ্রি বাই ফাইভ চলে আসবে ওকে আরেকটা দিই আমাদেরকে এরকমই একই রকম অনেকবার আসা थ्री एक्स स्कोर प्लस फोर वाई स्कोर इजिकल टू फिफ्टीन यटार एन्सार कत ये जी करते परवर्ती टपि चले जाब थ्री एक्स स्कोर प्लस फोर वाई स्कोर इजिकल टू फिफ्टीन यटार जो एन्सार कत अच्छा हमारे अलरेडी चार घंटा प्लस हो गए যারা প্রথম থেকে ক্লাস করতেছে ওটা না তাদের কিন্তু আজকে অলরেডি অলরেডি অনেক কিছু শেখা হয়ে গেছে জাস্ট উপবৃত্ত আর অধিবৃত্তের কিছু জিনিস বাকি এই টপিকগুলো তোমরা যে করতে পারো তাহলে তোমাদের আর কোনো সে কোনো ধরনের প্রবলেম থাকবে না জাস্ট লেকচার নোট যেটা দিব সেটা হচ্ছে জাস্ট ওভারভিউ করবা ওভারভিউ করলে তোমাদের আর কোনো প্রবলেম থাকবে না কোনো বইও ধরতে হবে না জাস্ট তোমরা হচ্ছে যে কোশ্চেন ব্যাংক সে কোশ্চেন ব্যাংক সলভ করবা তাহলে হয়ে যাবে ওয়ান বাই ফোর ওয়ান বাই ফোর হবে না তো আচ্ছা ওয়ান বাই ফোর তারপরে পান্থ হইলাই সোনা লিখছে ওয়ান বাই টু সিয়াজুম মনির লিখছে ওয়ান বাই ফোর অন্তরা অঞ্জুম লিখছে রুট ওভার সেভেন বাই টু হুম এটা অ্যান্সার হবে ওয়ান বাই টু ওম্মে শর্মা লিখছে ওয়ান বাই টু তারপরে হচ্ছে আমার পরশু দিন প্র্যাকটিক্যাল জমা আচ্ছা পরশু দিন প্র্যাকটিক্যাল জমা হলে কালকে করবা ওকে রুট ওভার ফাইভ বাই টু ওকে ঠিক আছে তাহলে আমরা উৎকেন্দ্রিকতা এটার অ্যান্সার হবে ওয়ান বাই টু জাস্ট আমরা ঠিক সিমিলারভাবে করে ফেলবো তাহলে হয়ে যাবে ওকে এবার আমরা তাহলে আমাদের পরবর্তী টপিকে যাব ওকে দেখো এবার হচ্ছে আমাদের উপবৃত্ত এবং অধিবৃত্ত এগুলো যে সূত্রগুলো আছে সেই সূত্রগুলো কিন্তু জানতে হবে আর এই সূত্রগুলো যদি তোমাদের দেখাইতে যাই তোমাদের মধ্যে প্যাস লাগতে পারে তারপর আমি জাস্ট একটা জিনিস নিয়ে আমি একটু দেখাবো তোমরা এখানে আমি কতগুলো ঘর লিখতেছি ঘরগুলো একটু বোঝার চেষ্টা করো তাহলে সূত্রগুলো সহজে মনে রাখতে পারবা আচ্ছা আচ্ছা দেখো আমি এখানে টোটাল আমাদের টোটাল হচ্ছে ইকুয়েশন উপবৃত্ত এবং অধিবৃত্তের টোটাল ইকুয়েশন হচ্ছে চারটা 
ठीक है ये चार इक्वेशनगुल एक हे एक्स स्कोर भाग हो स्कोर प्लस वाई स्कोर भाग बी स्कोर इजिकल टू वन जेखने ए बड़ो और एक एक्स स्कोर भाग ए स्कोर प्लस वाई स्कोर भाग बी स्कोर इजिकल टू वन जेखने से बी बड़ो ओके डन एखे एक्स स्कोर भाग ए स्कोर माइनस वाई स्कोर भाग बी स्कोर इजिकल टू वन जेखने ए बड़ो एक्स स्कोर भाग ए स्कोर माइनस वाई स्कोर भाग बी स्कोर इजिकल टू से वन जेखने से बी बड़ो ओके ए बार देखो एखे हे शिखब हे एट शिखब हे एट कंतु मैंने रखब चार्ट क्या मैंने रखब सब समय मैंने रखबा तुम्हारा तुलना कर सूत्रगुल पढ़वा सहज हो जाए और ये ये दुटार सूत्रगुल सेम ठीक से यो हे उपवृत्त और यो हे अधिवृत ठीक है हमें जस्ट एक उपवृत्त समीकरण करब यहाँ शिखे रखब यार सूत्रगुल्ला और यार सूत्र सूत्रगुल सेम अच्छा और आटा से यार जो सूत्रगुल्ला और यार जो सूत्रगुल्ला यार सूत्रगुल सेम यार सूत्रगुल्ला सूत्रगुल सेम तेल एब देखो तेल हिसाब अनुजाई भैया तो पढ़ार कथा दुईटा दुईटा पढ़ले दुईटा पशापाशी दुईटा पेड़ जाब ना भैया दुईटा पढ़ते हैं एक पढ़ले है कारण यटार सूत्र और यटार सूत्र ये दुईटा सूत्र क्योंकि परस्पर उल्टा परस्पर उल्टो ठीक है तुम्हारा तुलना कर ले बुझा जटार क्षेत्र में जेटा एक्स एट क्षेत्र से वाई एट एक्स इजिकल टू जिरो एट वाई इजिकल टू जिरो एटार जो ए जिरो और यटार जो है कि जिरो बी ठीक है जस्ट सरि यटार जो है हाँ जिरो बी तेल एटार यार हो उल्टा सम्पर्क और ये दुईटा एट समान ये समान तेल टोटाल टोटाल पढ़ते हैं क्योंकि एक तुम्हारा जस्ट ये एक जिन पढ़वा एक सूत्र जरा पढ़ो ये उपवृत्तर एक जरा पढ़वा ता क्यों सबग क्यों पे जावा एन यार सूत्र हमें एक आलोचना कर दी हमें एक द्रुत आलोचना करब जस्ट आप जो अंकगल करते हे आलोचनागुल करब ओके देखो केंद्र केंद्र आंद्र कत कत बिंदुते जिरो जिरो बिंदुते जिरो जिरो बिंदुते तपर कि लागे उपकेंद्र लागे ठीक है तपर से शीर्ष लागे एन देखो एरपर ये बिंदु और ये बिंदु देखो एखान केतटुक दूरत एखान केतटुक दूरत ये ए तमें देखो तो एखान केतटुक जो ए है तो ए बिंदुर स्थान कत ए जिरो और ए बिंदुर स्थान कत है माइनस ए जिरो तमान्चे ये दुईटार शीर्ष थे देखते पी शीर्षर स्थान अंक कत शीर्षर स्थान अंक है कत शीर्षर स्थान अंक हे प्लस माइनस ए कमा जिरो ओके अच्छा एरपर एरपर हो बिंदुटा लागे और ये बिंदुटा लागे एन देखो ये कि एक उपवृत्त एन यवृत्तर क्षेत्र में एखे एक दिकाक्ष थे और ये एक दिकाक्ष थे एखे एक उपकेंडिक लम्ब थे एखे एक उपकेंडिक लम्ब थे एन एखे ये बिंदुता ये बिंदुता और ये बिंदुता ये स्थान अंक है ए कमा जिरो और ये माइनस ए कमा जिरो ए कि भाव आसल एट क्योंकुलेशन आम देखा ना क्यों तुम्हारा ये ए कमा जिरो है ये भाव मन रखते पर ए हे एत बड़ो और यटार साथ इ गुण कर इ मान कि एक छोटो तो एक छोटो को गुण कर छोटो हो जाए ना तो ये छो एत बड़ो एक छोटो को गुण करा ये छोटो हो गए और एक छोटो को भाग कर ले बड़ो हो जाए ना तो मैं देखो ये छो एर मान ए भाग कर ले यो बड़ो हो जाए मैं ये बिंदुता ये ए बिरो माइनस ये बिंदुता ये ए बिरो शेष एब सबग सूट हमें मुखे मुखे बोले दीते देखो तो देखो सबग सूट एक्टी फिली तेल देखो सूटगुल्लो क्यों क्या आर्ष बिंदु शीर्ष बिंदु कत सरि यहाँ से भूल लिखी ए कमा यहाँ छो शीर्ष यहाँ शीर्ष एब लगे हो उपकेंद्र उपकेंद्र हो प्लस माइनस ए कमा जिरो लगे दिकाक्षर पदबिंदु दिकाक्षर 
পাদবিন্দু দেখো দিগাখের পাদবিন্দু কোনটা দিগাখের পাদবিন্দু হচ্ছে এইটা আর এইটা তাহলে একটা হচ্ছে এ ই আইটা হচ্ছে মাইনাস এই তার মানে প্লাস মাইনাস এই কমা জিরো হয়ে গেল দিকাক্ষের পাদবিন্দু আচ্ছা এবার কি লাগবে এটা হচ্ছে কি উপকেন্দ্র তাহলে উপকেন্দ্রিক লম্বের পাদবিন্দু উপকেন্দ্রিক লম্বের পাদ পাদবিন্দু তাহলে এবার কি হবে প্লাস মাইনাস ও উপকেন্দ্রিক লম্বের পাদবিন্দু তো উপকেন্দ্র এটা তার আলাদা সূত্র না উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ আমার লাগবে তাহলে দেখো উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ কত হবে উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ হবে এটা দেখো তো ওয়াই অক্ষে সমান্তরাল ওয়াই অক্ষে সমান্তরাল মানে এক্স ইজিক্যাল টু সামথিং এই এক্স ইজিক্যাল টু সামথিংটা কত প্লাস মাইনাস এ ই সিমিলার হবে এটা হচ্ছে কি দ্বিকাক্ষ তাহলে দ্বিকাক্ষের সমীকরণ যে আমাকে বের করতে বলে তাহলে ওয়াই ইজিক্যাল টু প্লাস মাইনাস সামথিং ঠিক আছে এটা হচ্ছে এই সামথিংটা কত হবে প্লাস মাইনাস এ বা ই এরকম করে প্রত্যেকটা উপাদান কিন্তু তোমরা বের করতে পারবা তাহলে তোমাদের কাজ হচ্ছে তোমাদের যে বই আছে বইয়ের ভিতরে এই সূত্রগুলো দেওয়া আছে বইয়ের থেকেও দেখতে পারো অথবা আমাদের আমি হচ্ছে যে নোটটা দিয়ে দেবো এখানে হচ্ছে এই সবগুলো সূত্র লেখা আছে কিন্তু তোমাদের এটা জানতে হবে প্রথমে এই চিত্রটা কীভাবে আঁকতে হয় যে জিরো জিরো কোথায় এ ই জিরো কোথায় এ জিরো কোথায় এটা কোথায় এই কয়টা বিন্দু যারা জানতে পারবা তারাই কিন্তু এই যে সূত্রগুলো মনে রাখবা তাহলে এই সিকোয়েন্সটা ভাইয়া একটু মনে রাখবা হ্যাঁ সিকোয়েন্সটা কি দেখো তো প্রথমে কি আছে প্রথমে আছে হচ্ছে কেন্দ্র কেন্দ্র থেকে একটু চাপলে উপকেন্দ্র উপকেন্দ্র থেকে একটু চাপলে শীর্ষ শীর্ষ থেকে আরেকটু চাপলে দ্বিকাক্ষ শেষ এটা কত ছিল জিরো জিরো এটা কত ছিল এ জিরো এটা কত ছিল এ জিরো এটা কত ছিল এ বাই ই জিরো জাস্ট এই ফরমেশনটা এই জিনিসটা যদি মানে মনে রাখতে পারো তাহলে হচ্ছে উপবৃত্ত অধিবৃত্ত সবগুলো সূত্র তোমরা জানতে পারবা ওকে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এবার তোমরা বলো যে এই পর্যন্ত ক্লিয়ার কিনা তোমরা সবাই এবার হচ্ছে এই পর্যন্ত ক্লিয়ার কিনা তারপরে আমরা উপবৃত্ত এবং অধিবৃত্তের সমীকরণ সংক্রান্ত যে সকল কথাবার্তা আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব। ক্লিয়ার সুরাত মোসিম লেখছে ক্লিয়ার কি রে ভাই জিদ নি ক্লাস করে দেখি আজকে যে সবাই ক্লাস করে ওকে আমি এদের সাথে একটু কথা বলতে পারি অনেকক্ষণ হচ্ছে কথা হয় না ওকে তোমরা যারা হচ্ছে আমাদের সাথে আসো আমাদের আইসি উইক তো আমরা হচ্ছে পরবর্তীতে আবারও আসবে ইনশাল্লাহ যদি তোমরা চাও কিন্তু তোমাদের এইরকম রেসপন্স হলে হয়তো বার কখনোই আসবে না কিন্তু তোমরা যদি আবারও চাও আবার হচ্ছে আমাদের ক্লাস করবা বলে হচ্ছে ওইরকমভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ প্রমিস করো তাহলে হয়তো বা আমরা আবারও নিয়ে আসবো এরকম আইসি উইক ওকে আর হচ্ছে আজকের আজকের ক্লাসের মাঝে তো আইসি উইক শেষ হচ্ছেই তো আইসি উইকটা আসলে তোমাদের কতটা জরুরি বা কতটা প্রয়োজন এইটা নিয়ে আমি একটু মানে তোমাদের অনুভূতি জানতে চাই হ্যাঁ এটা নিয়ে একটু জানতে চাই আমাদের ক্লাস এখন যেহেতু শেষ প্রায় শেষ এরপরে হচ্ছে আমাদের উপবৃত্ত আর অধিবৃত্ত নিয়ে আমাদের সমীকরণ আছে উপবৃত্ত এবং অধিবৃত্তের সমীকরণ নিয়ে আমাদের দু একটা প্রবলেম আছে এরপরে কিন্তু আমাদের ক্লাস শেষ হয়ে যাবে তো তোমরা যারা আইসি উইক নিয়ে মানে আইসি উইক নিয়ে জানতে চাও জানাতে চাও যে হ্যাঁ ভাই আমাদের দরকার আছে তারা একটু আমার সাথে কথা বলতে পারো নাম্বার দিয়ে দিছি তোমরা একটু কথা বলতে পারো আর এর মাঝে আমি আবার বলি যে তোমরা যারা আমাদের সাথে আসো ইতিমধ্যে তোমরা জানো আমাদের টার্গেট এ প্লাস কোর্সে যে একটা নির্দিষ্ট আমরা সংখ্যা দিয়েছিলাম সেই সংখ্যা কিন্তু প্রায় পরিপূর্ণ হয়ে গেছে যে পাঁচশো পঞ্চান্ন জনের অলরেডি প্রায় পাঁচশো জন ভর্তি হয়ে গেছে আর কিছু সংখ্যক আগামীকাল হয়তো বা যেহেতু লাস্ট ডেট তো ওই হাফ আওয়ারেই শেষ হয়ে যায় সবসময় লাস্ট ডেটে তোমরা হচ্ছে উমরি খেয়ে ভর্তি হও তো এর পরবর্তীতে কিন্তু যারা ভর্তি হবে তারা ওই টি শার্টের ব্যাপারটা তাদের জন্য ওইরকমভাবে বিবেচনা করা হবে না হয়তো বিবেচনা করা হতে পারে কিন্তু তোমরা তোমাদের সর্বোচ্চ প্রিপারেশনের জন্য কারণ সবসময় হয়তো বা এইভাবে আইসি উইক নিয়ে হয়তো বা ওইরকমভাবে আসা হবে না তারপরও আমরা আইসি উইকে তো তোমাদের জন্য আসবই তারপর তোমাদের প্রিপারেশনটা যদি গোছানো মানে ভাবে চাও তোমরা কিন্তু আমাদের টার্গেট এপ্লাস করছে এখনও এন্ডল করতে পারো এটা জাস্ট আমাদের বন্দি পাশার পক্ষ থেকে একটা সৌজন্যমূলক কোর্স বলবো কারণ এইখানে যে কস্টিংটা এই কস্টিংটা কিন্তু 
সম্পূর্ণই তোমাদেরকে দেওয়া হবে মানে যে তিনটা মোটামুটি বই আছে তোমরা কিন্তু সেগুলোর কভার পেজগুলো দেখেই ফেলছো এই বইগুলো তারপরে হচ্ছে তোমাদের টি শার্ট বা কুরিয়ারে করে পাঠানো বা আমাদের ওয়েস অ্যান্ড মেনটেনেন্ট সব কিছু মিলে কিন্তু তোমাদের ওই যে কস্টটাই সে কস্টটাই হিসাব করে কারণ আমাদের আগে কোনো কোর্সের মতো এখানে ওই রকম রাউন্ড ফিগারের কোনো কিন্তু দাম কিন্তু এখানে নির্ধারণ করা হয় নাই এটা পুরোপুরি একটা হিসাব করে তারপর হচ্ছে ওই উনত্রিশশো টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে ওকে হ্যাঁ দেখ কল দিছে কয়েকজন মিস করে ফেলছে আচ্ছা দেখো আমি একটা কল রিসিভ করি তাহলে মূল্য <laughs> <laughs> সবাই কি ক্লাস করে তুমি কে বলতেছ আপনাদের বলছে <laughs> প্রয়োজন আমার নিজের পড়াশোনা অবস্থা বুঝতে পারছি এর মাধ্যমে এটা সত্যি অনেক হেল্পফুল ওকে ঠিক আছে ভাইয়া বইয়ের অধি অপেক্ষায় আছি তারপর হচ্ছে হ্যাঁ বই আমাদের অলরেডি প্রেসে চলে গেছে এবং সেগুলো প্রিন্টিং হচ্ছে ইনশাল্লাহ খুব দ্রুতই সেগুলো চলে আসবে আর যারা অলরেডি ভর্তি হয়ে আসে তোমাদের একেবারে শুরুর দিকে ভর্তি হয়েছো তোমরা একেবারে ফার্স্ট লটের বন্দী পাঠশালার প্রথম প্রকাশিত বইয়ের এগার প্রথম লটের বইগুলোই তোমরা পাবা আচ্ছা আর তার প্রশ্ন লিখছে আমার ভয় করতেছে ওকে ঠিক আছে আমরা তাহলে এবার আর কোনো কথা না বাড়িয়ে আমরা একেবারে লাস্ট আমাদের যে টপিক সেই লাস্ট টপিক একেবারে চলে গেলাম সেটা হচ্ছে উপবৃত্ত এবং অধিবৃত্ত এর সমীক উপবৃত্ত এবং অধিবৃত্ত সমীকরণ সংক্রান্ত যে প্রবলেমগুলো আছে সেই টপিকে আমরা চলে যাই আচ্ছা লাস্ট টপিক না আর দুইটা টপিক আছে একটা হচ্ছে উপবৃত্ত এবং অধিবৃত্তের সমীকরণ হতে কীভাবে আমরা উপাদানগুলো বের করব তাহলে এই প্রশ্নটা আর আমাদের ওই যে আমরা একটা টপিক দেখছিলাম সেটা হচ্ছে পরাবৃত্তের উপাদানগুলো কীভাবে বের করব। 
ठीक एक ही रकम क्यों ठीक एक ही भाव जस्ट तुम सूत्रा जानते हैं एन तुम प्रथम क्ज हे जो एक बड़ो एक समीकरण दा थक से बड़ो समीकरण थे से लाइने आनते हैं अर्थात एक अधिवृत् समीकरण व आदर्श एक समीकरण क्योंकि तुम्हें आनते हैं आदर्श समीकरण आनार पर तर तुम सूत्र एप्लाई करते आदर्श समीकरण आरोप अने के आनते पर आनबा से एक देखा एरक दे एक एक्साम्पल देखी कि आदर्श समीकरण आनब एक समीकरण नहीं क्ज करी मन करो यम एक कोश्चन आच्छा एन जो टपिकटा देखो से समीकरण होते उपादान बेर अच्छा नाइन एक्स स्कोर माइनस सिक्सटीन वायर प्लस सेवेंटी टू एक्स माइनस थार्टी टू वाई माइनस सिक्सटीन इजिकल टू जिरो एट बुएटे दुहजार दस एगारो सेशने आसल अच्छा देखो यब्लेमग क्यों विभिन्न इंजिनियरिंग यूनिवार्सिटी आसे और एके बारे कमन प्रश्न तुम्हारे बो एक हूबहू जो आसे से भाई आसे एख देखो ये प्रब्लेम जो सल्व करते चाहिए एखे जो करते दुईटा ए माइनस जिरो स्कोर ए प्लस जिरो स्कोर शूट करते हाँ तेल एन एखे आज नाइन एक्स स्कोर और यहाँ आज सिक्सटीन वाई स्कोर तेल यूटा नहीं होता है क्ज तेल प्रथम नाइन एक्स स्कोर नहीं क्ज करी देखो ये नाइन एक्स स्कोर तेल एन जो ये शूट करते चाहिए हमारे कि लागे एखे एक्स स्कोर साथ एक्सटा के निब सेभनिटी टू एक्स और को किस निबना आर एखे आज है षोलो वाई स्कोर तेल माइनस सिक्सटीन वाई स्कोर लिखल एब माइनस कमन नहीं निल एखे आज थार्टी टू वाई तेल ए माइनस अब प्लस हो जाए थार्टी टू वाई एबारे आज कौन माइनस सिक्सटीन एट जा तीन वही पास नहीं सुविधार्थे एबार देखो ये शूट करब शूट करार आगे हमें आगे एक देखे नहींब जो एक्स स्कोर और एक्स वाई स्कोर और वाई एगोर भर को कमन आदि कमन थे से चापा नहींब आगे देखो एक्स स्कोर नाइन एक्स स्कोर और सेवेंटी टू एक्स एर भर आरोप नाइन आरोप कमन जाए नाइन जो कमन नहीं नहीं तेल एखे पा एक्स स्कोर प्लस एट एक्स हमारे सुविधा हईल अच्छा और ये आरोप षोलोट आरोप कमन जाए वाई स्कोर प्लस टू वाई इजिकल टू षोलो अच्छा एबार हो ए प्लस जो स्कोर ए माइनस जो स्कोर को जाए से यूज करब देखो ये एक्स स्कोर प्लस एट एक्स आसे तेल एक्स स्कोर प्लस टू एक्स इंटू फोर लेखा जाए तो जो इन्हें एक एक्सट्रा फोर स्कोयर नहीं शूट करते जेटा ए पास एक्सट्रा निब वो पास एक्सट्रा नीते हैं कत एक्सट्रा नहीं चार के स्कोर कर ले षोलो षोलो एक्सट्रा नहीं ना ये षोलोर साथ नय गुण आसे ये क्योंकि एक्सट्रा नहीं षोलो गुण नय ये क्योंकि एक्सट्रा नहीं तरह टोटाल वन फोर्टी फोर तेल ये एकश चौचल्लिस ये नहीं निल कर दिल अच्छा एबारे पास देखो ये आज कत षोलो और ये आज वाई स्कोर प्लस टू इंटू वाई इंटू वन तेल ये एक एक्सट्रा वन स्कोर नीते और को किस ना एन यन स्कोर साथ षोलो क्यों गुणे आसे तेज़ माइनस षोलो होने आरोप माइनस षोलो कर दिल ओके तेल एबार देखो हमारे नाइन इंटू ये कि देखते एक्स प्लस फोर होल स्कोर षोलो इंटू एखे देखते वाई प्लस वन होल स्कोर और ये षोलो षोलो काटा जाए तमान एकश चौचल्लिस था एकश चौचल्लिस दिए जो भाग कर दी तेल एक्स प्लस फोर होल स्कोर इज इक्ल टू एकश चौचल्लिस दिए जो भाग करी नय और एकश चौचल्लिस काटागारि कर षोलो है आर एखे वाई प्लस वन होल स्कोर एखे अब षोलो और एकश चौचल्लिस काटागारि कर नय इज इक्ल टू हो वन एन योलो मान कत फोर स्कोयर नय मान कत थ्री स्कोयर तेल एब देख तो ये देखते अनेकटा ए रकम है एक्स स्कोर भाग ए स्कोयर वाई स्कोयर भाग बी स्कोयर इजिकल टू वन अर्थात एक अधिवृत् समीकरण तेल अधिवृत् सूत्र थे क्योंकि उपादानगू बेर फिलते पर बोलो जो एक उपवृत् समीकरण जो देा थे सरि ए रखम लम्बा एक समीकरण जो देा थे तेल साधारण फर्मेट क्योंकि तुम्हारा आनते पर कि ना हाँ एक जो भाई आनते पर एके बारे नर्माल प्रोसिडियर क्योंकि क्योंकुलेशन माझे माझे भूल हो जाए यार जो एक ठंडा माथा करते हैं किसुई ना ए रखम एक इक्वेशन देव आ प्रथम एक्स स्कोयर और एक्स एकसाथे वाई स्कोयर और वाई एकसाथे एरपे किस कमन ने कमन ने गले कमन निब ना नहीं समस्या नहीं एगोला के प्लस बोल स्कोर ए माइनस बोल स्कोर शूट नीते एक क्षेत्र में ख्याल रखते हैं जो कब्दी एक्सट्रा नहींते वही पास अच्छा 
এর পরবর্তীতে আমার এখানে ওয়ান বানাইতে হবে এই জন্য ভাগ দিয়ে দিব শেষ শিয়াজ মনি লিখছে পারবো ইনশাআল্লাহ সঞ্জিদা তালুকদার লিখছে জি ভাইয়া পারবো নাজবুন নাহার নাবিল আলী লিখছে জি ভাইয়া পারবো তানজিনা আক্তার লিখছে ইনশাআল্লাহ পারবো ওকে ইনশাআল্লাহ তাহলে এর পরবর্তী যে ধাপগুলো আছে এর পরবর্তী ধাপগুলো কী কী এর পরবর্তী ধাপগুলো হচ্ছে ভাই ওই ওই একই জিনিসগুলো এটা শিষ্য বের করো উপকেন্দ্র বের করো তাহলে এগুলো তোমরা বের করবো হচ্ছে ওই যে পরাবৃত্তে যেভাবে বের করছিলাম সূত্র থেকে সেই সূত্র দিয়ে কিন্তু তোমরা এগুলো প্র্যাকটিস করবা এবং এগুলো প্রচুর পরিমাণ প্র্যাকটিস করতে হবে এগুলো প্র্যাকটিস করলে তোমার সূত্রগুলো মনে রাখবে তাহলে সূত্রগুলো তুমি আর কখনোই ভুলবা না কিন্তু এগুলো প্র্যাকটিস না করলে সূত্র ভুলে যাবে কিন্তু ওকে আচ্ছা আর এগুলো অনেকগুলো প্রবলেম ওই হ্যান্ডরোডের ভিতর সলভ করা আছে তোমরা হচ্ছে সবগুলো দেখে নিবা তাহলে হবে আচ্ছা তাহলে এবার আমরা পরবর্তী টাইপে চলে যাই আচ্ছা ওকে এবার আমরা আমাদের লাস্ট টাইপে চলে আসলাম এবং এটা হচ্ছে উপবৃত্ত এবং অধিবৃত্তের সমীকরণ বের করা আমরা কিন্তু দেখছিলাম যে কোন একটা পরাবৃত্তের সমীকরণ কীভাবে বের করতে হয় তো এবার আমরা দেখব হচ্ছে কোন একটা উপবৃত্ত এবং অধিবৃত্ত এগুলো সমীকরণ কীভাবে বের করতে হয় তাহলে পরাবৃত্তের সমীকরণের ভিতরে আমরা যেগুলো দেখছিলাম সেটা হচ্ছে এসপি ইজিক্যাল টু পিএম কিন্তু এইখানে কিন্তু আমরা জানি এসপি বাই পি এম ইজিক্যাল টু ই এটা ছিল আমাদের কি সকল ধরনের কোনিক্সের জন্য সূত্র কিন্তু এখানে ই এর মান ওয়ান ছিল ওইটার জন্য এই জন্য আমরা এটা লিখতে পারছিলাম কিন্তু এখন তো ওয়ান না এখন আমরা লিখবো এসপি সমান ই ইন্টু পি এম তার মানে এখন পরাবৃত্ত এবং অধিবৃত্তের সমীকরণ বের করার জন্য ওই এস মানে উপকেন্দ্র দিকাক্ষ এইগুলোর সাথে সাথে আরেকটা এলিমেন্ট দিয়ে দিতে হবে এবং সেটা হচ্ছে ই এর মান উৎকেন্দ্রিকতার মানটা কত হয় দিয়ে দিবে আর না হয় বের করতে হবে কীভাবে বের করব ওই যে আমরা উৎকেন্দ্রিকতার মান কীভাবে বের করতে পারি একটু আগেই তো শিখলাম ওয়ান প্লাস উপরে ছোটো স্কোয়ার নিচে বড় স্কোয়ার আর হচ্ছে উভিতের জন্য ওয়ান মাইনাস উপরে ছোটো স্কোয়ার নিচে বড় স্কোয়ার ঠিক একইভাবে তাহলে আমরা যদি কয়েকটা প্রবলেম দেখি তাহলে হচ্ছে আমরা এগুলো হচ্ছে করতে পারব এগুলো কঠিন না সবগুলোই সহজ জাস্ট প্রথমের আলোচনা যারা প্রথম থেকে বুঝেছো তারা এগুলো একেবারে সহজেই করতে পারবা তাহলে দেখো আমরা এখন যেটা দেখব সেটা হচ্ছে সমীকরণ নির্ণয় উপবৃত্ত অধিবৃত্তের সমীকরণ বের করা ওকে তাহলে আমরা কোশ্চেন বাই কোশ্চেন করি উপবৃত্ত অধিবৃত্তের সমীকরণ বের করার ক্ষেত্রে ওই আগে আমরা যেভাবে দেখছিলাম পরবৃত্তের জন্য টোটাল তিনভাবে প্রশ্ন হয় এখন ওই রকম কোনো কিছু নাই এখন র্যান্ডম কিছু প্রশ্ন হতে পারে এখন এই র্যান্ডম প্রশ্নগুলোই আমরা দেখব যেরকম কোনো একটা উপবৃত্তের সমীকরণ বের করতে হবে কোশ্চেন ওয়ান কোনো একটা উপবৃত্তের সমীকরণ বের করতে হবে যার উপকেন্দ্র দেওয়া আছে জিরো টু উৎকেন্দ্রিকত দেওয়া আছে ওয়ান বাই টু নিয়ামক রেখা দেওয়া আছে ওয়াই প্লাস ফোর ইজিক্যাল টু জিরো এখন দেখো এটা যদি আমি বের করতে চাই হ্যাঁ এটা বোর্ডে আসার প্রশ্ন এখন দেখো এটা যদি আমি বের করতে চাই তাহলে দেখো তো আমি যদি এটা আঁকি এটা হচ্ছে একটা উপবৃত্ত আচ্ছা কিছু বলে দিছে নাকি হ্যাঁ বলে দিছে এটা হচ্ছে একটা উপবৃত্ত এখন এটা ধরলাম হচ্ছে আমার উপবৃত্তটা এখন এই উপবৃত্তের ক্ষেত্রে উপকেন্দ্র দেওয়া হচ্ছে জিরো টু তাহলে আমরা ধরে নিলাম এইটা 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 এখন দেখো এই এই উপকেন্দ্রটা হচ্ছে জিরো কমা টু উপবৃত্ত হচ্ছে জিরো টু ও আচ্ছা তাহলে যেহেতু জিরো টু উপকেন্দ্র তার মানে বোঝা যাচ্ছে এটা হচ্ছে এরকম দেখতে আচ্ছা আচ্ছা জিরো কমা টু তার মানে হচ্ছে এইখানে আছে ওইটা এখন দেখো আমার বলছে উৎকেন্দ্রিকতা দেওয়া আছে আর নিয়ামক রেখা তাহলে ধরলাম হচ্ছে এটা হচ্ছে নিয়ামক রেখা ওয়াই প্লাস ফোর আচ্ছা আর উৎকেন্দ্রিকতার মানও দেওয়া আছে এখন আমরা কিন্তু জানি যে এটার জন্য এসপি সমান হচ্ছে ইপিএম এখন দেখো এসপি মানে কি এস হচ্ছে কোনটা এটা হ্যাঁ আর পি মানে কি পি মানে হচ্ছে এই পরাবৃত্তির উপরস্থ কোনো একটা বিন্দু তার এটা ধরলাম আর এম মানে কি এই যে এপি থেকে এই দিকাক্ষের উপর যে লম্ব আঁকবো এই বিন্দুটা হচ্ছে এম তাহলে এই যে এই এটা আর হচ্ছে এইটা এখন দেখো তো এসপি তাহলে এই পি এর স্থানও আমরা জানি কিন্তু এক্স কমা ওয়াই তাহলে আমরা এসপি বের করে ফেলি এক্স মাইনাস জিরো হলে স্কোয়ার প্লাস 
y माइनस टू होल स्क्वायर बिल कोई फिर लाम एवर रूट बदी दिलाम एंड उत्तर केंद्र को तार मान कितने दवा आसे वन बाय टू शेष इट आज हमें लम नहीं एकोन नियमों के लिए शोमी कौन दवा आसे एकोन देखो तो जे नियमों के लिए शोमी कौन दे अन्ना शुल्क की बिल कोडी जे पी एम एन वन बिल कोडी ना ए पी थे के ए रेखा आर ए वाई प्लस फोरे भी तो एक्स एवं वाई एस शॉग गुला के नियोजी हम कास कोडी तले जीरो स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर रूट ऑफ बार्शेस तले ये बात इटर के नियोजी कास को लो हो जाते हैं तले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस फोर आर इकने आसे वन बाई टू आर इकने ए वाई प्लस फोर इटा के आवर जो दी बर्गो कोरी अम्म किंतु पूरा इटा के बर्गो कोरे दिन से तले बर्गो कोले इकने आवर से वाई स्क्वायर प्लस फोर वाई प्लस फोर इटा थक दे ओके ये बार तो कैलकुलेशन कर ले हो जावे बाकी टा कैलकुलेशन कर बा आंसर टा चला जावे वही टा जो ना आंसर टा कोता आशे ओ शॉप गुला ये पासे नहीं आज बा हाँ इटा के बर्गो कर ले अच्छा इटा इन द फोर है जावे इटा शायद इटा गुन है जावे पर वो तेरे फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर वाइज कल टू जीरो ओके शेष अच्छा एबार एक तो देखिए तो हमारे कमेंट गुला मैक्सिमम हिस्ट्री अंडर बायोलॉजी में इन सब्जेक्ट अच्छा तब पर वही एक टाइप को था जे एचसी काटा हुआ था किंतु एडमिशन का शामिल किंतु अब धारा का बात जो दी मैथ ना देखो आर आई मने कोरी जे मने खूब कम परसेंट जरा जरा उसे रिजल्ट आसे किंतु माना आमी बुए टेज़ जोनो पढ़ाई शना कुल्लम किंतु आमी मेडिकले पुरी खादी बोना एक ओके मशाले रेयर एक एक्शन जोने एक जोन है तो बाहे बाय मेडिकले जोनो पीपा शंदी लाम किंतु हमार बुए टेज़ फॉर्म तुला जोगो तासे आमी बुए टेज़ पुरी खादी बोना एक ओके किंतु खूब कम शंका खा� so, this is the equation of the equation. It is the equation of the equation of the equation. It is the equation of the equation. Okay. Now, let's see. 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 Let's ताले एट आउट से एक बारे कॉमन टाइप, एक बारे कॉमन टाइप, शेड उस एसपी शब्द ईपीएन दे डायरेक्ट होए जाते हैं, ये धारण है एक तो प्रॉब्लम, एक बार उसे हम लोग एक तो आप लोग एक तो उन लोगों को देखें, ओके, अच्छा, आमी एक बार तुम्हारे एक टाउन को कोते दे, तार पड़े उसे होना, उन्हें खंड वो केंद्र दवा से बंग तुम रा ये ऑन कोटा कोरे एकोन कोरबा अब पढ़ बोती ते क्लास शेष वाले आवारे ये टा देख बा बोयर भी तोड़े जो ये टा कोई बार आश्चर्य भी भी नो पुरी खाए किंतु तुम रा इबर अमी आशा कोरी तुम रा निजेरे एकोन ये टा के सॉल्व कुत्ते पार बा उत्के निकोता तो मधे दो मिनट शामाई दिवो x minus y is equal to zero. ये जो उपवित्त है ये उपवित्त है, शोमी कौन डा बेर करो? देखिए, पता कौन शोमी लगी तो मधेर? ये तो ये उपवित्त टार, शोमी कौन बेर करो? अरे शाम ना ना ऑल पिट वाला रिकॉर्ड माला नहीं चाह सेस्टर को लगा रहा था तो तो सेस्टर को लोना आधा उन डॉलर के ये और कौन तो ये तो जो क्रॉस है यस
Okay. ओके क्यों कि सॉल्व कोर्स हो तुम लोग जरा आशा एकोनो आशीष जोने मतो आशा तुम लोग कि कौनो ऐतो दीर्घो क्लास कोर्स हो ऑनलाइन है माने मैं तेरे ऊपर एकोनो कौनो ऐतो दीर्घो क्लास कोर्स हो ना क्या हम कितने जाना तो ऑनलाइन है आंतो तो बोल के ऑफलाइन है होते एक थे के बड़ो क्लास हमारे निजे ने ना आसे ऑफलाइन जो खाना हम लोग करें इसी किंतु ऑनलाइन आज तो ले आप इनको खाना ऐसा बड़ो क्लास करा ही नहीं आ ऑनलाइन है शॉट्स ये बड़ो क्लास बने होते तो हमारे यार भाई जो क्लास नहीं से उठता तो शोले अनबिटेबल किंतु मैथ क्लास है तो कोठाओ माने कोनो प्लेटफॉर्म में ऐतो दिल को समझ रहे माने चार चार घंटा रूपरे मैथ प्लस कोर्स के नाम के एक तो जानो ऐटा ही फास्ट ऐटा ही फास्ट ए फास्ट तब अपना इसे ऑनलाइन है शॉप गुलर रिकॉर्ड किंतु अखंड वंदी बार शालर ओके तार तुम लोग से शेष वक्त कोन स्टूडेंट बा आमदे शेष वक्त को � तो तुम लोग जो शौशो माय हमारे शायद इबावे था को शौशो माय शॉर्ट बच्चों पुरी माने इंग्लिश करा आम्रा उसे शौशो माय शॉर्ट बच्चों पुरी मान तो हमारे के दीते चाबो शॉर्ट बच्चों पुरी मान तो हमारे के दीपो ओके अच्छा आप सुना शिर एक से फास्ट टाइम हाले सुल्तान एक से भाई पास घंटा होते जाते हैं हमारे तो � हमारे क्लास ऐसा कौन चल बे? ए चार्ज को तो दूँ। ओके ये ठीक है तो इटर मत होना चार्ज आई तो दूँ तो जाए। ओके हाँ फर्स्ट टाइम लेक से सिया जो मुनि आंसर तो दिए दिसे ऑलरेडी प्रीति होमिक लेक से आप नराव थाकिएन भाई इंशाल्लाह जाएंगे उसे लेक से पास घंटा कंप्लीट कर बे इंशाल्लाह अम्मी � शेष वाले अमान मना हो बे जे तुमरा एक ओन पुरो पुरी कोनेक्सेर टॉपिक गुला शब्द गुला आंसर कुत्ते बार बार तो खाने उसे आमदे एक क्लास रह शेष हो बे क्यों तो आमदे किन तो थकता हो बे क्लास शेष पोज़ जाऊँ तो अच्छा पीती पिया तो तुरे साथ चाहे भात खा बिन्ना ऐसे देश को तो से भात खा बिन्ना भात खा बो क्लास शेष वाले तो हमारे भात खा बो हाँ भाते शत आरोन है किसे कहीं तो आपे लोगों तो मेडिसिन डिडिसिन ना से शब्द किसे कहीं तो आपे अच्छा आली यार जॉम किन्तु आंसर बोले दिसे ऑलरेडी सेवेन एक्स स्क्वायर प्लस सेवेन ओ स्क्वायर प्लस चोलो एक्स माइनस चोलो आई प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस चोलो अच्छा आप सना आर्शी लेख से बंदी बशला ऑलवेज बेस्ट तांजिना लेख से बंदी बशला बेस्ट ओके ताले तो हमारे आंसर किन्तु अभी नहीं है तो अनेक जन है भीतर एक जन, हमारी इशारा वाला था कि इन्दु तुमरा अनेक जन टाइड होएगे सो, ऑलरेडी अनेक टाना टाना में खंडे क्लास कोते सो, तामे ये टाइप टूटे ने शेष को ट्राई करे, तब देखो आंसर टा, अमी टू बोले दे, ये जन ने ताले आंसर उसे सेवेन एक्स स्क्वायर प्लस सेवेन वाई स्क्वायर प्लस � तो अलेइ इटा जो ना इटा हो से आंसर ऑलरेडी ओने के इटा आंसर कोर्स हो अमेक तो देखी तो हाँ हो से एंजॉय लेस सेवेन एक्स स्क्वायर प्लस सेवेन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई सिक्सटीन एक्स सिक्सटीन वाई सिक्सटीन ठीक है तो अलेइ इटा हो से हमारे एक क्वेश्चन टू एज जो ना आंसर एवं तो हमने जरा आंसर दिसो शॉव आंसर से माने शॉट एक हुई से माने शॉट एक भाव आंसर दिसो तो मैं तुमने किंतु एक क्लासेस माध्यमे किंतु एक गोला शिक्षित होते बात दिसो अच्छा ए पोज़न तो तुमने जरा क्लास कर ला माने ए पोज़न तो नोट कर सकते हो नहीं कहीं तो जरा जरा नोट कर सके कर प्रथम ते कैसे � अच्छा आराम ही होते हैं हमारे पढ़ो उत्ती जो क्वेश्चन शे पढ़ो उत्ती क्वेश्चन डर लिखे पड़े कोई पेज हुई से कार एम आई के एक तो जाना है मैं किसी प्रश्न तो हमारे दिए दिसे प्रश्न गुला तो हम लोग अवश्य 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 प्रैक्टिस कर बा कारण ये एक ही धान है प्रॉब्लम बार बार आशे जस्ट मान गुला चेंज
Veniamo a clicca. Plus y is equal to 2. Number 3. Text plus y is equal to 1. ओके ठीक है सर ओके आमिक तो तो वंदे कॉमन कुला देखे शोलो पेज हुई से भैया पनेरो पेज हुई से उनिश पेज अच्छा आन अप्लिक से भैया शेष पोज़न तो लिखते पारी नहीं अच्छा तो मैंने उन्हें किंतु लिखा हुआ है कैसे उन्हें केर होमवर्क के आला दा जामा दिवा भैया ना इटा तो हमारे जो नोट आते हैं शे न अच्छा, almost सोलो पेज, 18 पेज, ओके ठीक है सर, तो ना उन्हें किस लेखे बैठ सो, अच्छा ठीक है सर, ताले एक बार हम लोग से हमारे पर्वती प्रॉब्लम चले जाए, देखो, हम लोग उन्हें एक टेक क्वेश्चन लिखते सी, हम लोग एक ओन रैंडम किस प्रॉब्लम देखो, ऊपर भी तो और भी तेरे ऊपर है रैंडम किस प्रॉब्लम देख इस्तानांक के आँखोंदार के आँखोंदार के उद्दीपित्त शोमिकान बेर को तबे जर उपोकेंद्रो दार मध्यभूति दूरत्त दवा से उपोकेंद्रो दार मध्यभूति दूरत्त मध्यभूति दूरत्त दवा से शोलो एवं उत्केंद्री को तो दवा से उत्केंद्री को तो दवा से होता है रूटो बट्टू अच्छा अच्छा प्रथम प्रथम प्रश्न तो हमारे कैसे ऐ जे उपोकेंद्र दायर मध्यवती दूर तो दवा सर उत्केंद्र को तो दवा से एक ओन ऐ टा शोमिकान बेर को तो हबे एक ओन प्रथम प्रश्न से ऐ टा किसे शोमिकान हबे हमारे किटे बोलो ऐ टा की उपोवित्त हबे ना की ओदिवित्त हबे हमारे किटे आंसर टा बोलो ऐ टा की उपोवित्त ह ताकि वहाँ हम मैथ लिख से आमर कॉलेज है आमी एका ही मैथ नहीं सी अ शबाई वाइल्ड जी नहीं से ऐसे नो टीचर हम आमर शते बाजे आते हैं उन कुत्ते से बाजे एक टाव उस टाइम उस टाइम तो आशुले जब वो ये मरे होते उन्हें के लिए मज़े एक जन इटा डेफिनेशन डेफिनेशन है उसे आशुले उन्नत हो तुम आशुले � वो इखाने शिक्ते ना पड़ो, आम देखने शिक्ते पड़ बा, कौन आएगा तुम्हें शिक्ते पड़ भाई, तो हमार तुम्हें जेतो उन्नत हो तो हमारे तुम्हारे निजे पौध तुम्हारे निजे रितोरी कोई नहीं तो होगे, तो इटर नहीं कोनो पैरा नहीं। खबो, खबो, हैं? खबो, और शुद्ध खबो, हमारे इंजेक्शन � हाले सोल्टन लेख से उदी भी तो शेयर जो मोनी लेख से वो भी तो शेयर जो मोनी शारा आटा क्लास कोर्स है टोटल वो चाहे कोई पुथा हम देखे चार गुना तो चलिश में इधर क्लास कोर्स है और वो भी तो लिख लो ये कौन कौन था मतलब सूर्य तापस्थ लेख से उदी भी तो गाली चोदो लेख से उदी भी तो आश्चर्य � ये तो आपराध हो जाएगा किंतु ये तो भूल ना शॉप भूल किंतु भूल ना किसी भूल आपराध हो जाए अच्छा इसके शोक लिख से अपर पैरा बोला पैरा बोला कोई तो क्या शुल्लो उदी बित्तो देखा ये तो उदी बित्तो अबे एक बार देखो एक बार एक बार शोक ये तो शुद्ध जरा भूल कर से आमे शे भूल भूल एक अगर प्रथम को तो ऐसे रूट ओवर टू एन वन ऐसे वन पॉइंट वन वन पॉइंट को तो फोर ऑन फोर एरो को मैं एक टाइम आता है मैंने एक ही थिके बेशी एक ही थिके बेशी माने तो उदी बित्तो ताला एक एक तो उदी बित्ते शो में करूँ अच्छा एक होन एक होन देखो एक होन होते हैं हमारे एक टा उदी बीते शोमिकान बेर कुत्ता हो बे जे उदी बीते ऊपो केंद्र दा यार मध्य बोती दूर तो दावा से शोलो एवं उत्त केंद्र को तो दावा से उसे रूट ओ बट्टू अच्छा देखो ताले प्रथम होते हैं हमारे एक टा गिद धोरे नहीं � अकोन देखो इटर ऊपो केंद्र तो है मध्यबोती दूरत्तो आमर दवासे हसे को तो शोलो अकोन देखो ऐ जे इटा हसे इटर शोमिकाउंटा होते हैं वो इजे 
এই মাসখানে প্লাস দিলে যে উপবৃত্তটা হয় সেই উপবৃত্তের সমীকরণের মতোই একই রকম দেখতে আর সূত্রগুলো একই রকম হবে তাহলে একই রকম যদি হয় তাহলে এটার উপকেন্দ্রদের যে দূরত্ব কত হবে দেখো এই যে এটা দিকে একটু তাকাও তো এটার জন্য আমার উপকেন্দ্র কোনটা এটা একটা আর এটা একটা এটা ছিল কত এই জিরো আর এটা ছিল হচ্ছে মাইনাস এই জিরো এতটুক দূরত্ব হচ্ছে এই আবার এতটুক দূরত্ব হচ্ছে এই তাহলে এইটা থেকে এটা দূরত্ব টোটাল টু এই তার মানে হচ্ছে আমরা এখান থেকে লিখতে পারি যে উপকেন্দ্রদ্বয়ের দূরত্ব মানে হচ্ছে টু এই এটার মান দেওয়া আছে কত ষোলো ওকে এখন এখান থেকে আবার আমরা দেখো একটু মান বসাই দিই এখানে আছে টু এ ই এর মান দেওয়া আছে কিন্তু রুট ওভার টু ইস ইকাল টু ষোলো তার মানে হচ্ছে এখান থেকে এ এর মানটা বেয়ে গেলাম ষোলো ভাগ টু রুট টু তার মানে হচ্ছে এখান থেকে বের হবে হচ্ছে ফোর রুট টু এর মানটা কিন্তু আমরা এখান থেকে পেয়ে গেলাম একটা ডাটা মানে এই দুইটা ডাটা ইউজ করে এখন আমার বের করতে হবে কিসের মান অধিবৃত্তের সমীকরণ অধিবৃত্তের সমীকরণ মানে কি এই যে এইটা এটা মানে কি এ আর বি এর মান বের করতে হবে এ এর মান অলরেডি বের হয়ে গেছে এবার কার মান লাগবে বি এর মান বের করতে হবে অ্যান্ড বি এর মান কোথা থেকে বের করবো এখন বি এর মান বের করা যেত আরেকটাভাবে যদি এখানে একটা বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া থাকতো তখন আমরা ওই স্থানাঙ্কটা এখানে যদি বসায় দিতাম দেখো আমরা যদি বিন্দু বিন্দুটা দেওয়া থাকতে এখানে বসাইলেই কিন্তু আমরা বিয়ের মানটা পেয়ে গেলাম যেহেতু বিয়ের মানে ওইটা দেওয়া নাই তাহলে আমরা উৎকেন্দ্রিকতা কি ইউজ করবো আমরা কিন্তু উৎকেন্দ্রিকতার সূত্র জানি উৎকেন্দ্রিকতার সূত্র কি ছিল ইজ ইকাল টু ওয়ান প্লাস ওপরে থাকবে ছোটো ভাই আর নিচে থাকবে কি বড় ভাই আর তার মানে হচ্ছে দেখো এখানে ছোট কোনটা আছে ছোট হচ্ছে বি তাহলে বি স্কোয়ার আর বড় কোনটা আছে এ স্কোয়ার রুট ওভার এবার দেখো ই মানে কত ই মানে রুট ওভার টু ওয়ান প্লাস বি স্কোয়ার এ মানে কত এ মানে হচ্ছে ফোর রুট টু এ হচ্ছে ফোর রুট টু তাহলে এবার এটাকে স্কোয়ার করে দিলে এই রুট ওভার টুটা দুই হয়ে যাবে এখান থেকে ক্যালকুলেশন করবা ক্যালকুলেশন করলে বিয়ের মানটা চলে আসবে এখান থেকে বিয়ের মান আসবে হচ্ছে ফোর রুট টু ওকে তাহলে আমরা এখান থেকে লিখতে পারি তাহলে এক্স স্কোয়ার ভাগ এ স্কোয়ার তাহলে এ স্কোয়ার মানে কত ফোর এ স্কোয়ার মানে এ মানে ফোর রুট টু এটাকে স্কোয়ার করলে হবে থার্টি টু আবার বি মানে হচ্ছে ফোর রুট টু এটাকে স্কোয়ার করলে হবে থার্টি টু ইজ ইকাল টু হচ্ছে ওয়ান দ্যাট মিন্স এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ইজ ইকাল টু থার্টি টু এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের সেই অধিবৃত্তের সমীকরণ তাহলে একেবারেই সহজ কিন্তু জাস্ট আমাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব দেওয়া ছিল সূত্র থেকে মধ্যবর্তী দূরত্বের সূত্রটা টু এই শেষ এটা নিয়ে আসলাম এটা নিয়ে কাজ করলেই আমার এ আর বি এর মানটা বের হয়ে যাবে ওকে তাহলে আমরা কোশ্চেন নিলাম এক কোশ্চেনটা ক্লিয়ার তোমরা সবাই বা এটা তো উপবৃত্তের ছবি হ্যাঁ এটা তো উপবৃত্তের ছবি আমরা জাস্ট সূত্রটা আমরা কিন্তু এর আগে এর আগে যখন আমরা সূত্র পড়ছিলাম সেখানে কিন্তু আমরা বলছিলাম যে আসলে আমরা জাস্ট একটা সূত্র পড়বো একটা সূত্র থেকে আমরা অধিবৃত্তের সূত্রগুলো মনে করার চেষ্টা করবো আমি অধিবৃত্তের সূত্রটা মানে চিত্রটা আঁকি নাই কারণ হচ্ছে কি কারণ হচ্ছে আমরা উপবৃত্তের সূত্র মানে চিত্রটা থেকে অধিবৃত্তের সূত্রগুলো আমরা মনে করব তো যদি ক্লাস করা নাই তাহলে তোমরা হচ্ছে ক্লাস শেষে আবার হচ্ছে আধা ঘন্টা আগে মানে এখন থেকে আধা ঘন্টা আগে একটু যাবা ওইখানে হচ্ছে এই কথাটা আমি বুঝাই দিছি যে তোমাদের টোটাল চারটা সূত্র পড়ার কোনো দরকার নাই চারটা চিত্র পড়ার দরকার নেই জাস্ট এই একটা চিত্র থেকে যত সূত্র আছে সবগুলো সূত্র শিখবা তারপরে ওইটা থেকেই তুমি বাকি সবগুলো সমীকরণের জন্য সূত্রগুলো বের করতে পারবা ওকে একশো ভাই আজকে লাস্টে সবাইকে দেখতে চাই সবাই হচ্ছে ঘুমাচ্ছে তারা তিনজনে হচ্ছে ঘুমাচ্ছে আমরা হচ্ছে একা এখানে ক্লাস নিচ্ছে আমি জেগে আছি আমি জেগে আছি কি বুঝলাম না এই জ্বর টর হয়ে গেল কেন বুঝলাম না দেখো না কই থেকে আসলো এরা আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এবার আওয়াজ শুনে মানুষ কে মনে করতেছে মানুষ কে যারা তারা আওয়াজ করলো মনে হয় লাগছে যে কাব্য ভাইয়া মানুষ খেতে জানে
সুরিয়া তাও জন লাগছে হ্যাঁ একজন লাগছে ভূতে ডিল দিচ্ছে দেখি তারপরে হচ্ছে তারা যদি তারা যদি জেগে থাকে তাহলে তারা কিন্তু আবার হচ্ছে অংশগ্রহণ করবে তোমাদের সাথে সমস্যা নেই আরেকজনের <laughs> 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 প্রধান অক্ষ যেটা তো আর অক্ষের সমীকরণ দেওয়া আছে কত একটি বিন্দু নির্দিষ্ট করে বলা যায় নাই যে এটা কি উপবৃত্ত নাকি অধিবৃত্ত তাহলে এটাও কিন্তু আমরা আগের মতোই বুঝতে পারি যে এখানে উৎকেন্দ্রিকতার মান দেওয়া আছে রুট ওভার টু তাহলে উৎকেন্দ্রিকতার মান যেহেতু দেওয়া আছে তার মানে এটা হচ্ছে একটি অধিবৃত্তের সমীকরণ তাহলে এই অধিবৃত্তের ভেতরে কি কি ডাটা দেওয়া আছে একটা আরক্ষের সমীকরণ দেওয়া আছে তার উপকেন্দ্র দেওয়া আছে তার উৎকেন্দ্রিকতা দেওয়া আছে এবং নিয়ামক রেখার উপরস্থ একটা বিন্দু দেওয়া আছে যেন আমি নিয়ামক রেখাটা খুব সহজেই বের করে ফেলতে পারি এই ক্লাস শেষ হবে তারপর করা আর দশ মিনিট লাগবে করেছি না ক্লাস শেষ করতে দে ক্লাস শেষ করতে দে তারপরে কথা বলিস আর কল কলে কথা বলিস তারা দেখো আমরা প্রথমে এই আর কথা নাই বাইরে প্রবলেমটা সলভ করি আমি নিজেই প্রবলেম অনেকদিন পর দেখতেছি প্রবলেমটা সলভ করি দেখো আমরা প্রথমে হচ্ছে এই অধিবৃত্তের জন্য এসপি সমান ইপিএম 
এই যে সূত্রটা আছে এই সূত্রটা কিন্তু আমরা ইউজ করতে পারি দেখো প্রথমে যদি আমরা এসপি ইজিক্যাল টু ইপিএম ইউজ করি তাহলে এখন আমার কি কি ডাটা এখানে দেওয়া আছে প্রথম কথা হচ্ছে এই যে পি বিন্দুটা এই পি বিন্দু আমরা হচ্ছে অধিবৃত্তের উপরস্থ কোনো একটা বিন্দু তেমন হচ্ছে এই যদি আমাদের অধিবৃত্তটা হয় এ হচ্ছে আমাদের অধিবৃত্তটা হয় তাহলে এই অধিবৃত্তের উপরস্থ কোনো একটা বিন্দু ধরে নিলাম যে এই হচ্ছে অধিবৃত্তের উপরস্থ কোনো একটা বিন্দু তাহলে এই বিন্দুটা হচ্ছে এক্স কমা ওয়াই এটা হচ্ছে আমরা ধরে নিলাম এখন হয়েছে এই অধিবৃত্তের উপরস্থ বিন্দুটা আমরা সবসময় পিটাকে ধরে নিব এক্স কমা ওয়াই এখন দেখো এখানে আর কি কী দেওয়া আছে এস দেওয়া আছে এস কত ওয়ান ওয়ান তাহলে আমরা কিন্তু এখান থেকে এই এস পিটা ডিটেক্ট বের করতে পারি তাহলে এবং সেটা কত হবে এক্স মাইনাস এখান থেকে হচ্ছে এস এর মান হচ্ছে ওয়ান তাহলে এক্স মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার রুট ওভার এবার দেখো ই ই এর মান কিন্তু ডিরেক্ট দেওয়া আছে রুট ওভার টু তার মানে এখানে একটা ডাটা দেওয়া নাই সেটা হচ্ছে পি এম এখন দেখো তো পি বিন্দুটা তো নির্দিষ্ট ফিক্সড আর এখানে যে এম বিন্দুটা এখানে এ বিন এম বিন্দুটা সেটা হচ্ছে দিক দিকাক্ষের উপরস্থ একটা বিন্দু অর্থাৎ কোনো একটা পরা অধিবৃত্তের উপরস্থ যে বিন্দু থেকে আমি দিকাক্ষের উপরে যে লম্বটা আঁকবো দেখো আমার দিকাক্ষটা যদি এখানে হয় তাহলে এখান থেকে যে আমি এই যে লম্বটা আঁকবো এই এই লম্বের যে এই যে বিন্দুটা এই বিন্দুটা হচ্ছে কি আমার ঠিক আছে একটু প্রবলেম ইয়া পড়াইতেছিলাম ঠিক আছে দেখি ক্লাস ক্লাসে কি অবস্থা বাথরুমে ঝাড়ু বাথরুমে ঝাড়ু করতেছেন দুষ্টামি করে অনেক রাত ক্যামেরার সামনে সাদা দিন নাচতেছিল পাঁচ হাওয়ার আচ্ছা দেখো আমরা হচ্ছে কোশ্চেনটা আবার প্রথম থেকে এক্সপ্লেন করি দেখো এখানে একটা প্রবলেম দেওয়া ছিল সেটা হচ্ছে কোনো একটা কনিক্সের আর অক্ষের সমীকরণ দেওয়া আছে উপকেন্দ্র এবং উৎকেন্দ্র কথা দেওয়া আছে এখন এই কনিক্সটা আসলে কি এটা আমরা জানতাম না যে এটা একটা উপবৃত্ত নাকি অধিবৃত্ত কিন্তু উৎকেন্দ্রিকতা দেখে আমরা বুঝতে পারলাম এটা একটা অধিবৃত্ত সমীকরণ এখন এই নিয়ামক রেখার একটি বিন্দু উপরস্থ একটা বিন্দু দেওয়া আছে টু কমা ওয়ান এখন আমরা এটা নিয়ে কাজ করব এখন দেখো এখানে এস পি ইজ কাল টু ইপিএম এটা হচ্ছে আমাদের সূত্র এখন এই সূত্রের ভিতরে আমার যে উপকেন্দ্র আছে এস আছে এটা কিন্তু আমি আবার রিভাইস করতেছি একবার শেষ পর্যন্ত যে আবার নতুন করে রিভাইস করতেছি ইয়াসিন বা বের হলে ওনা ভালো ইয়াসিন আসার পর মনোযোগ দিতে পারতেছি না আচ্ছা এস পি ইজ কাল টু ইপিএম এইখানে দেখো এইখানে আমার এস যে উপকেন্দ্রটা আছে আর পিটা হচ্ছে তো আমার ওই অধিবৃত্তের উপরস্থ কোনো একটা বিন্দু আছে পাঁচ ঘন্টা পর্যন্ত নিয়ে যদি লাস্ট একটা অঙ্ক যদি না করাই তাহলে খারাপ লাগবে বলতেছি তো এটা করলে তবে শেষ করে দেবো আচ্ছা দুইবার মানে বারবার রিভাইস করতে হচ্ছে তাহলে দেখো এস পি ইজ কল টু ইপিএম এইটার ভিতরে আমার এখানে এস যে বিন্দুটা আছে এটা হচ্ছে উপকেন্দ্র এটা স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে আর পি বিন্দুটা আমরা সবসময় এক্স ওয়াই ধরে নিব তাহলে এখান থেকে আমরা এটা বের করে ফেলতে পারলাম ইয়ের মান দেওয়া আছে এখান থেকে আমরা পিএম বের করে ফেলছি এ পর্যন্ত আমাদের কাজ হচ্ছে অলরেডি শেষ হয়ে গেছে এখন পরবর্তীতে আমরা কি কি কাজ করতে পারি এখান থেকে দেখো এখন নিয়ামক রেখার সমীকরণ আমরা এখান থেকে বের করতে পারব নিয়ামক রেখার সমীকরণ আমার অবশ্যই লাগবে দিকাক্ষের সমীকরণ ছাড়া এস পি ইজিক্যাল টু ইপিএম এটা পুরোপুরি ইউজ করা যায় না এখন আমার এখানে নিয়ামক রেখার যে সমীকরণটা আছে এটা কিন্তু সরাসরি দেওয়া নয় কিন্তু আর অক্ষের সমীকরণ দেওয়া আছে তাহলে দেখো এটা হচ্ছে আর অক্ষের সমীকরণ আর এটা হচ্ছে নিয়ামক রেখার সমীকরণ দুইটা কি পরস্পর লম্ব না তাহলে দুইটা যদি পরস্পর লম্ব হয় তাহলে একটা যদি দেওয়া থাকে আর একটা বের করতে পারবো তাহলে আমরা এটাকে যদি এক নম্বর দিই তাহলে এই এক নং এর লম্বরেখার সমীকরণ আমরা বের করবো এক নং এর লম্বরেখার সমীকরণ কীভাবে এই সবগুলো ইন্টার চেঞ্জ হবে আর হচ্ছে সাইনটা চেঞ্জ হয়ে যাবে তাহলে দেখো এখানে ওয়াইটা এ পাশে চলে আসবে আর এক্সটা ওই পাশে চলে যাবে আর এই মাইনাসটা প্লাস হয়ে যাবে আচ্ছা আমরা আরও সহজ করি এখানে এটা কীভাবে না করে সেটা হচ্ছে এখানে আসে হচ্ছে কত আর এক্স আর এখানে আসে কত মাইনাস টু ওয়াইজ এক্স তা সরি এখানে আসে হচ্ছে এক্স আর এখানে আসে মাইনাস টু ওয়াইজ ওয়াই তাহলে আমরা এই শখ দুটাকে চেঞ্জ করে দিই তাহলে মাইনাস টু ওয়াইজ এক্স আর এখানে হয়ে যাবে প্লাস ওয়াই আর একটা ধ্রুবক পদ হচ্ছে কে ইজিক্যাল টু হচ্ছে জিরো এখন কের মান কীভাবে আমরা উইড্র করব কের মান উইড্র করার জন্য আমার যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই নিয়ামক রেখার উপরস্থ কোনো একটা বিন্দু আমার দরকার হবে ঠিক আছে না 
লম্বরেখা সমীকরণ ওকে তাহলে দেখো এবার এই যে লম্বরেখার যে সমীকরণ আছে এটা তো আমার একটা বিন্দু লাগবে এখন এটা কিভাবে বের করব এটা বের করার জন্য কিন্তু একটা এক্সট্রা ডাটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে নিয়ামক রেখার উপরস্থ একটা বিন্দু তাহলে আমাদের কাজ হচ্ছে এটা এখানে পাস করা তাহলে এটা যদি আমরা এখানে পাস করিয়ে দিই এই টু কমা ওয়ান যদি এখানে পাস করে দিই তাহলে মাইনাস টু ইন্টু টু প্লাস ওয়ান প্লাস কে ইজকাল টু জিরো দেখো এখান থেকে কে এর একটা মান বের হয়ে যাবে এখান থেকে মাইনাস ফোর তার মানে হচ্ছে প্লাস থ্রি চলে আসবে কে এর মান যদি চলে আসে তাহলে আমার এখান থেকে আমরা নিয়ামক রেখার যে সমীকরণটা ফিক্সড এটা আমরা পেয়ে গেলাম তার মানে আমাদের কাছে নিয়ামক রেখার সমীকরণ এখন আছে নিয়ামক রেখার সমীকরণ আছে তাহলে নিয়ামক রেখার সমীকরণটা কত হবে নিয়ামক রেখার সমীকরণ হবে মাইনাস টু আইজ এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস কে কে না ইজিকাল টু জিরো তাহলে এইটা হচ্ছে আমাদের নিয়ামক রেখার সমীকরণ তাহলে দেখো আমাদের কি কি দরকার এস পি ইজিকাল টু ই পি এম এটার ভিতরে যা যা দরকার সেগুলো হচ্ছে প্রথমে এস এর মান দরকার আছে পি এর মান দরকার এটা এক্স ওয়াই ই এর মান দরকার সেটা আমাদের কাছে আছে আর আরেকটা জিনিস দরকার ছিল দ্বিকাক্ষ রেখার সমীকরণ দ্বিকাক্ষ রেখার সমীকরণ পেয়ে গেছে শেষ তাহলে এবার জাস্ট আমাদের এস পি ইজিকাল টু ই পি এম করলে হয়ে যাবে এস পি ইজিকাল টু ই পি এম করলে হয়ে যাবে তার মানে হচ্ছে এই এতটুকু অংশ না করলে হবে এত অংশ করার কোনো দরকার নাই জাস্ট এবার হচ্ছে মানগুলো বসায় দিবা মান বসালে কিন্তু হয়ে গেল তাহলে বইটে আসা একটা প্রবলেম কিন্তু খুব অল্প সময় কিন্তু আমরা করে ফেলতে পারি এটা কিন্তু আমাদের একেবারে প্রবলেম হবে না তাহলে এই রকম আরও কিছু প্রবলেম আছে যেগুলো আমি তোমাদের ওই হ্যান্ড নোটের ভিতরে একেবারে সলভ করে দেওয়া আছে এগুলো আমি তোমাদেরকে দিয়ে দিব আর বইয়ের এই ধরনের প্রবলেমগুলো সলভ করবা তো মূলত আজকে আমরা প্রায় দশটার মতো টাইপ দেখলাম টোটাল আমাদের টোটাল প্রায় পাঁচ ঘন্টা দুই মিনিট ক্লাস হয়ে গেছে এই পাঁচ ঘন্টা দুই মিনিটে আমরা মোটামুটি আমাদের যে কোনেক্সের টোটাল যতগুলো টাইপ থাকা দরকার সবগুলো টাইপ আমরা এখানে আলোচনা করে করে ফেলছি আলহামদুলিল্লাহ আমি ভাবছিলাম যে হয়তো বা উপবৃত্ত বা উদ্বৃত্তের শেষ অংশে হয়তো বা শেষ করতে পারবো না শেষ পর্যন্ত তারপরে হচ্ছে আমরা শেষ করলাম তো এখানে দু একটা প্রবলেম হয়তো বা একই রকম বা কিছু প্রবলেম আছে সেগুলো হচ্ছে তোমরা প্র্যাকটিস করতে হবে এবং কী কোন প্রবলেমগুলো প্র্যাকটিস করতে হবে সেগুলো হচ্ছে একেবারে ওই হ্যান্ড নোটের ভিতরে থাকবে হ্যান্ড নোটটা আমি আপলোড দিয়ে দেব কালকে তো প্রথমে তোমরা আজকে রাতে হচ্ছে তোমরা এই যে আজকে যে ক্লাসগুলো করলাম আজকে যে ক্লাস এই ক্লাসে তোমাদের যে নোটগুলো আছে এগুলো আপলোড করো তারপর হচ্ছে আমি ওই নোটটা আপলোড করে দিব তোমরা তোমাদের প্রবলেমগুলো দেখে তারপর হচ্ছে আগামীকালকে পরীক্ষা দিবা ওকে তাহলে আজকে আমরা যে যে টপিকগুলো দেখলাম একেবারে শুরু থেকে সেগুলো এখানে লেখা নাই তারপরে আমরা একটু মনে মনে একটু রিভাইস করার চেষ্টা করি দেখো আমরা একেবারে শুরু করেছিলাম কোনিক্সের একেবারে শুরু থেকে অর্থাৎ কীভাবে একটা কোন থেকে আমার কোনিক্সটা তৈরি হবে কোন থেকে কোনিক্স তারপরে সেখান থেকে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে সরলেখার সমীকরণ কোনগুলো আর বক্ররেখার সমীকরণ কোনগুলো আর বক্ররেখার ভিতরে আসলে কি কি আছে বৃত্ত পরাবৃত্ত উপবৃত্ত অধিবৃত্ত এগুলো কখন হবে এগুলো আলোচনা করেছিলাম এর পরবর্তীতে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে এই যে কোনেক্সগুলো আছে এগুলোর পরামিতিক সমীকরণগুলো আসলে কি কীভাবে আমরা বের করতে পারি এরপরে আমরা পরামিতিক সমীকরণ থেকে চলে গেছিলাম আমাদের যে উৎকেন্দ্রিক উৎকেন্দ্রিকতা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে কোনটার জন্য উৎকেন্দ্রিকতার মান কত এটা নিয়ে আমরা সুন্দর একটা গল্প করেছিলাম দেন হচ্ছে আমরা চলে গেছিলাম আমাদের পরাবৃত্তের ভিতরে পরাবৃত্তের ভিতরে যেই টপিকগুলো আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট ছিল বা গুরুত্বপূর্ণ ছিল সেগুলো হচ্ছে আমরা কীভাবে পরাবৃত্তের লেকচিত্র থেকে কীভাবে লেকচিত্র আঁকব তারপরে পরাবৃত্তের উপাদানগুলো আমরা কীভাবে বের করবো এবং সমী পরাবৃত্তের সূত্রগুলো আসলে আমরা কীভাবে বের করবো এছাড়াও কিছু পরাবৃত্তের সমীকরণ বের করার সাথে সাথে ও আচ্ছা আমরা সূত্রগুলো কীভাবে বের করতে হয় সেগুলো দেখেছিলাম আর তাছাড়া অন্যান্য কিছু প্রবলেম ছিল এছাড়া উপবৃত্ত এবং অধিবৃত্ত এদের উৎকীর্ণিকতা বের করাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে প্রায় সময় প্রশ্ন আসে আর অ্যাট লাস্ট আমরা যেগুলো দেখলাম সেটা হচ্ছে উপবৃত্ত এবং অধিবৃত্ত এগুলোর সমীকরণগুলো আমরা কীভাবে বের করতে পারি এস পি ইজিকাল টু ইপিএম দিয়ে এরকম অনেকগুলো প্রবলেম আছে যেগুলো হচ্ছে আমরা বের করি আচ্ছা তাহলে এই হচ্ছে আমাদের টোটাল কোনিক্স এবং এই কোনিক্সে এই কয়টা জিনিস যদি তোমরা জানো তাহলে হচ্ছে তোমাদের তোমাদের আর কোনো প্রবলেম হবে না তাহলে আজকে ক্লাসটা এই পর্যন্ত যারা করেছো শেষ পর্যন্ত সবাইকে অবশ্যই ধন্যবাদ এবং আশা করি যে তোমার নিজের তোমার নিজেই হচ্ছে বৃহত্তর যে গ্রেটার উন্নয়ন যেটা বলে নিজের উন্নয়ন এটা তোমার কোনিক্সের উপর সেটা কিন্তু অবশ্যই হয়েছে জাস্ট প্র্যাকটিস করতে হবে একবার প্র্যাকটিস করো কালকে সারাদিনে অ্যানালাইসিস করো তারপরে এক্সাম দাও ইনশাল্লাহ তোমাদের কোনেক্সের উপর কোনো ধরনের প্রবলেম হবে না আর হচ্ছে লাস্ট
আচ্ছা এই প্লাসটা কেমন লাগছে তোমাদের আর কতটা উপকার হয়েছে বলে তুমি মনে করো আর এই টোটাল আইসিইউ উইকটাই তোমাদের জন্য কতটা উপকার হয়েছে এই টোটাল জিনিসটা নিয়ে তোমরা এখন আমাদের সাথে কথা বলতে পারো আসবা রহমান আসতে পারো আগে শুরু করি কল ফাইভ টু ওয়ান ফোর নাইন সিক্স টু সিক্স ফোর হ্যাঁ তোমরা কল দিতে পারো তারপর হচ্ছে আজকে ক্লাসটা আর আমার মনে হয় যে এটাই হচ্ছে তোমাদের ম্যাথের উপরে সর্বোচ্চ অনলাইনে হ্যাঁ ম্যাথের উপরে তোমাদের অনলাইনে সর্বোচ্চ ক্লাস আর আর কেউ নিছে নাকি মনে হয় না অনলাইনে কোনো প্ল্যাটফর্ম বা কেউ ম্যাথের উপরে এত বড় ক্লাস নিছে এবং বন্দি পাঠশালা কিন্তু মানে কেমিস্ট্রি ম্যাথ দুইটা দিয়েই হয়ে গেল এবং ফিজিক্সও এর পরবর্তী আইসিউকে সর্বোচ্চ মানে সবচেয়ে বড় ক্লাসটা ম্যারাথন ক্লাসটা সেটা নিয়ে নিবে ইনশাল্লাহ ওকে ঠিক আছে আমি একটু কমেন্ট নিচ্ছি যে আসে ক্লাসটা তোমাদের কেমন লাগলো বা ওয়ালাইকুম আসসালাম হ্যাঁ তানজিলা আমি চিনতে পারছি কি অবস্থা তোমার পড়াশোনা করছো যাই হোক তোমার তোমাকেও কংগ্রেচুলেশন মানে তোমার সবচেয়ে বড় ক্লাসটা করার জন্য আর হচ্ছে অবশ্যই থাকবো আমাদের সাথে ক্লাসগুলো করবো আর তোমার ফ্রেন্ড যারা আছে সবাই মিলে একসাথে ক্লাস করবো আর অবশ্যই অবশ্যই বন্ধু বাসার গ্রুপে রিভিউ দিবো সবাই মিলে ওকে ঠিক আছে ঠিক আছে আল্লাহ হাফেজ ওয়ালাইকুম আসসালাম সব তো ঘুমায় গেছে আর সাসালে আবু এর পোস্ট করে পিন করে দিল আপনারা হ্যাঁ ক্লাস শেষ হয়ে গেছে তো আচ্ছা আমি একটু কমেন্টগুলো নিয়ে নিই তাহলে ওকে আচ্ছা একটু একটু জি কে পড়ান জি কে আপাতত পড়াবো না কারণ তোমাদের যেহেতু এখন হচ্ছে এইচএসির এক্সাম চলে আসে এইচএসির সময় চলে আসে এই জন্য আপাতত জি কে পড়াবো না জি কে কয়েকদিন পর নিব আচ্ছা আমি আবার একটু কল নিই হ্যালো আসসালামাইকুম আসসালাম ভাইয়া ठीक नाम <laughs> परीक्षा दीबा परीक्षा दिए नेक्स्ट तुम घुमा ठीक <laughs> है <laughs> 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 हेलो 
তাড়াতাড়ি করেন নাহলে ইন্টিগ্রেশনের একটা অংশ করাই নাই কাব্য ভাইয়া এই নালিশ আসছে কাব্য ভাইয়ার নামে কাব্য ভাই সব সময় বাদ দিয়ে যায় এটাই তার বৈশিষ্ট্য মিস যদি না কই দাদা আমাকে তো মিস করবে বলে দেই হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া আমি তাসনিম হ্যাঁ হ্যাঁ কে হচ্ছে তোমার এ তো ভাই আলহামদুলিল্লাহ ঠিক আছে ভাইয়া তুমি হচ্ছে আমাদের সাথে শেষ পর্যন্ত তোমার হচ্ছে অ্যাডমিশন পর্যন্ত থাকবা সব সময় আমাদের ক্লাস গুলো করবে ইনশাআল্লাহ বুঝলাম না ভাইয়া সবাই কিছু সামনে আসতে বলেন না হ্যাঁ হ্যাঁ আরে রামা সবাই ভাই কিছু সামনে আসতে বলেন আসো র‍্যাপস না আসবে আসবে ইনশাআল্লাহ ওকে ওকে আসতেছে এসে ভাই কল দেখা না আমি ফাংশন না শুনলে আমি সামনে যাব না আরে আই লাভ ইউ না ফাংশন চাই আমি গেলে ফাংশন শোনাই দেব সবাই আসো ঠিক আছে চল আচ্ছা ঠিক আছে শেষ করে দিই ওকে এবার হচ্ছে তোমরা হচ্ছে তোমার অন্য ভাইয়াদের কেউ প্রশ্ন করতে পারো মানে হচ্ছে কোনো কথা যদি থাকে ভাইয়াদেরকে মানে আমরা হচ্ছে চার দিনই তো তোমার পুরো আইসি জুড়ে ছিলাম আর আসে ক্লাসের মাধ্যমে আইসি শেষ হলো তো তোমাদের যে এই আইসিউ সম্পর্কে যে কোনো অভিভক্তি ওই যে নাম্বারটা তো মাঝে থাকলে ভালো হবে কিন্তু তোমার ক্লাস তো তুমি না না মানে ক্লাস তো আমরা চার জনই ছিলাম পুরো সপ্তাহ ধরে এখানে সবচেয়ে বেশি কোন সময় ক্লাস নিয়েছিল ইয়াসিন 2 ঘন্টা 30 মিনিট এবং এই ক্লাসে এবং এই ক্লাসের মধ্যে একটা অ্যালবাম বের হয়েছে আমরা র‍্যাঙ্কিংটা করি সাধারণত অবশ্যই কে সবথেকে বেশি আমরা সম্মান দিয়ে থাকি আর কি আমরা তো এখানে সবচেয়ে বেশি কোন ক্লাস নিয়েছে হচ্ছে ইয়াসিন ধন্যবাদ <laughs> 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 আর আশা করি হচ্ছে তোমার এই কোন এক্স চ্যাপ্টারটাতে আর কখনোই কোনো প্রবলেম হবে না ওকে আর আইসি উইক নিয়ে তুমি কিছু বলতে চাও জায়গা হচ্ছে না তো ফ্রেম আইসি উইক আর একটা চাও আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ভাই ওকে ধন্যবাদ তোমাকে আসসালামু আলাইকুম আসসালাম নাম্বারটা আসলে দেখা যায় না তোমার নাম্বারটা আজই মনে হয় সেভ করে রাখো এটা তোমাদের শো হয় একদম পার্সোনাল নাম্বার সাক্ষী তোমরা হলে সো আমাদের থেকে তোমরাও কম ভাগ্যবান নয় আর দিন শেষে এখানে শুভ ইয়াসিন এয়ার বা কাব্য এরা আসলে কেউই এগুলোর ক্রেডিটের দাবিদার নয় বন্দি পাশলাই পুরো ক্রেডিট পাবে আসলে তো তোমরা বন্দি পাশলার নামটা মাথায় রেখো এবং অবশ্যই তোমরা এই নিউজটা ছড়িয়ে দিও যে বন্দি পাশলাতে কিন্তু এরকম হাইলি ডেডিকেটেড টিচাররা রয়েছে যারা স্টুডেন্টদেরকে ডেডিকেশন শেখায় হ্যাঁ কল পিক করো হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া ওয়ালাইকুম আসসালাম আপু হ্যাঁ বলো কে বলতেছো আমি আসলে বলতে চাই মানে আইসিইউ উইকটা নিয়ে যদি তোমার যদি একটু ভালো লেগে থাকে অবশ্যই কিন্তু এখন আমার 
বেশিরভাগ কিছুই চাই না কিন্তু ওই আইসি উইকের एग्जाम গুলো বা ক্লাস গুলো আপনারা ইনশাল্লাহ তোমাদের রেসপন্স যদি সবসময় থাকে আমরা এগুলো আনতেই থাকব আর আরেকটা ব্যাপার তোমার দায়িত্ব সেটা হচ্ছে যে তুমি কোন কলেজে পড়ো অথই নাকি তোমার নাম কি আপু मंगल कमना मैं <laughs> स्टूडेंट श्वास करी बहत्तर जन लाइ देखा मान ये लाइफा अलरेडी हतो बा कि देखा हजार हजार स्टूडेंटर का लाइफ पहुँचे जाए सो ये हजार हजार स्टूडेंटर मध्य धरो दस हज़ार स्टूडेंट देख लो बीस हज़ार स्टूडेंट देख लो एर मध्य जुदी पाँच हज़ार स्टूडेंट हमें पाई जरा ए आई सी उक नहीं एकदम सन्तुष्ट सन्तुष्ट ना हार को उपाय नहीं सो पाँच हज़ार स्टूडेंट विश्वास करी बांग्लेशर पाँच हज़ार स्टूडेंट बांग्लेशर प्रति कलेज पा मिनिमाम कलेज पा सो बांगे जी पाँच हज़ार कलेज थे विश्वास करी पाँच हज़ार कलेजे तीन हज़ार कलेजे स्टूडेंट के पासी सो तुम्हारे जो मन हो ना भाइयारा पुरो सप्ताह जुड़े प्रचंड रकम डेडिकेटेड छो ना घुमिए ना खे ना शुभवे क्योंकि खाए जे दिन क्लस थे दिन क्या क्लस पर खाइते हैं सो ना घुमिए ना खे तुम्हारे दिन रत परिश्रम कर पुरो एक सप्ताह निजे लाइफ के उत्सर्ग कर तुम्हारे गिफ्ट करा तुम्हारे तुम्हारे शुभ कमन क्या कर जावा सो जो तुम्हार मन है सप्ताह तुम्हार लाइफ एकटू हम इफेक्ट फिलते पर तुम्हें एक वार्ड हम मुखे मुखे बंदी बसाल नाम थकुक सो क्या भैया कलेज फोन कर पढ़ाशा कतटुकु तुम्हारे रुटीन परिवर्तने 
তোমার পর টেবিলে বসিয়ে রাখতে কতটুকু হেল্প করতে পেরেছে এই অনুভূতিটা তোমরা আসলে এখানে আমাদেরকে ফোন করে জানাবা আর এই জন্যই আসলে এন্ডিং মোমেন্টে আমরা আসলে চারজন একসাথে তোমাদের সাথে কথা বলতে এসেছি সো শুধু এই প্রশ্নের উত্তরটাই জানতে চাই যে কতটুকু আসলে আইসিউ তোমাদেরকে পরিবর্তন নিয়ে আসতে পেরেছে আর এক একই সাথে আমরা দেখেছিলাম যে কলেজ শুরুর পরে তোমরা অনেকেই অনলাইন থেকে অফলাইনে যাওয়ার এই মোমেন্টটাতে অনেকেই পড়াশোনার গতি হারিয়ে ফেলতে পারো সো এই সময়টাতে আমাদের মনে হয়েছিল যে তোমাদের জন্য আইসিউ উইকটা নিয়ে আসা দরকার যেন অনলাইন থেকে অফলাইনে যাওয়ার এই মধ্যবর্তী যে প্রসেস এই প্রসেসে তোমরা যেন আবার আগের মতো হতাশ না হও সো আমার মনে হয় সেই জায়গা থেকে বন্দি পাশলা পুরোপুরিভাবেই সফল সো তোমরা ফোন করে অন্তত এই মোমেন্টটা আমাদের সাথে শেয়ার করো যে কতটুকু তোমাদেরকে উপকার করতে পেরেছে পুরো আইসিউ উইক আচ্ছা <laughs> 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 আচ্ছা অবশ্যই বাকি কাজগুলো তুমি করতে থাকো এবং অবশ্যই ভালো মতো পড়াশোনা করো তোমার জন্য শুভকামনা ওকে সো আমরা আমাদের ক্লাসের একদম হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা আমাদের একদম শেষ পর্যায়ে চলে আসছি সো আইসিউইক আসলে আমার মনে হয় একটা প্ল্যাটফর্ম বা একটা টিচারের দায়িত্ব এটা না যে হাজার হাজার টপিক পড়ানো হয় একটা টিচারের মূল দায়িত্ব বা একটা প্ল্যাটফর্মের এডুকেশনাল প্ল্যাটফর্মের মূল দায়িত্ব হচ্ছে একজন স্টুডেন্ট বা একজাক স্টুডেন্টদের আসলে মেধাকে বিকশিত করা তাদেরকে পরিশ্রমী করে গড়ে তোলা তাদেরকে আসলে পরিশ্রমের মাত্রাটা বোঝানো এটাই আমার মনে হয় একটা টিচার বা একটা এডুকেশনাল প্ল্যাটফর্মের দায়িত্ব আমরা হাজার হাজার টপিক পড়াই না কেন দিন শেষে কিন্তু আমাদের আসার কারণটা হয়তো অনেকে বুঝতে পারতেছে না কাপু এই মেসেজটা দেখার কারণে আমি এসে দিছি কি আচ্ছা তো যে কল দিচ্ছ তাকে আচ্ছা এখন রিসিভ করেছ নাই না এবার আমি আমি একটু বলি আচ্ছা ভাইয়া বলো কে বলছো বন্দি পাস আচ্ছা আমারে বলতে কল আসতে আসতে ব্যাপারটা হচ্ছে যে বন্দি পাশালে এই সপ্তাহে যা করলো ইনশাল্লাহ এটা আমার মনে হয় অনলাইনে একটা মাইল ফলক সো এই মাইল ফলক আমরা ভাঙার চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি অন্য অন্য যারা অনলাইনে পড়ায় চ্যালেঞ্জটা দেওয়ার একমাত্র কারণ হচ্ছে স্টুডেন্টদের মঙ্গল কামনা কারণ অন্য অন্যরা যদি একইভাবে চেষ্টা করে আশা করি সর্ব তাদের আয়ত্তে যে স্টুডেন্টগুলো আছে তারাও একইভাবে উপকৃত হবে আর তোমরা যদি তোমার যদি মনে হয় আমি আবারও বলছি তোমার যদি মনে হয় বন্দি বাসালে এই পুরো উইকেট তোমার একটু হলো দায়িত্ব পালন করতে পারছে তোমার পড়াশোনাকে একটু হলো গুছিয়ে দিতে পারছে তাহলে অবশ্যই তোমার দায়িত্ব হচ্ছে সবাইকে জানিয়ে দেওয়া বন্দি বাসালের সম্পর্কে আর হ্যাঁ আমরা কিন্তু খুব শীঘ্রই অফলাইনে চলে আসতে যাচ্ছি এটা আজকে আইসি উইকের লাস্ট ডে স্পেশাল ডে এই কারণে তোমাদের কাছে আমরা অ্যানাউন্স করে দিলাম আর কোথায় কি হবে সেটা আমরা পরবর্তীতে জানিয়ে দেবো সমস্যা নেই কে আছো ভাইয়া ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া আমি দিয়া হ্যাঁ দিয়া বলো ভাইয়া আপনারা আমি সেশন যে আইসি উইকের মাধ্যমে পড়াশোনা ভাইয়া আমি হচ্ছে একদম বলতে গেলে যে একদম পুরো ব্যাকগ্রাউন্ড টাইপের স্টুডেন্ট ছিলাম পড়ালেখা তো করতাম না লকডাউনে পড়ালেখা লকডাউনে ছিল কিন্তু বন্দি পাড়ার সাথে যুক্ত হওয়ার পর বিশেষ করে আইসিও উইকের মাধ্যমে আমি আমার মানে পড়াশোনার একটা নতুন গতি চলে আসছে মানে এমনও হয়েছে যে আমি পুরো সারা ঘুমাই নিজে এয়ার ভাইয়া ক্লাসে নোট করা বা হচ্ছে আপনাদের ক্লাসে নোট বা পড়াগুলো সবগুলো করার পরে আমার ঘুম আসছে এর আগে কখনো ঘুমাই নাই এজেন্ট কি এমনও হয়েছে যে আমি পুরো একটা রাত বা দুইটা রাত পুরো টানা আমি পড়ছি খালি বা হাততালি দেন হাততালি দেন এত সুন্দর কথা মানে অন্তত এই মানে এটাই আমাদের শাশুড়ি সার্থকতা थैंक यू আপু এই এই এরকম হাজারো শিক্ষার্থী আছে যাদের এরকম আমূল পরিবর্তন ঘটেছে সো আপু তুমি তোমার এই পজিটিভ পরিবর্তনটা অবশ্যই বজায় রেখো ইনশাল্লাহ এইচএসি পর্যন্ত বজিয়ে বজায় রাখবে যেন এইচএসিতে ভালো একটা রেজাল্ট করতে পারো অবশ্যই সো আমাদের আগামীকাল থেকে কিন্তু শুরু হতে যাচ্ছে টার্গেট এ প্লাস কোর্সের ক্লাস অরিয়েন্টেশনের মাধ্যমে আমরা শুরু করব সো যারা যারা এখনও ভর্তি হয়নি অবশ্যই ভর্তি হয়ে যাও আর বন্দি বাসালার এই বন্দি বাসালার সাথে থেকেও বন্দি বাসালাকে কখনোই যেন তোমার মন থেকে কেউ মুছে ফেলতে না পারে 
शुभभाधी मन करतम टार्गेटेड प्लस कोर्स तो तुम्हारे देखा ही होता है धन्यवाद सबाई के असल